大爷，你和我开玩笑呢？这就是你说的年入千万的工作。秦龙提着一个帆布包，一脸懵逼的站在那栋三层楼高的破房子前，大声的冲旁边的老头吼了起来。那老头尴尬的笑了笑，工作场地是简陋了一点，但工资和福利待遇都是真的。秦龙嘴角抽了抽，这老头的话，他一个标点符号都不信。眼前这栋楼破破烂烂的，年龄估计都比他太爷都大。红德的大门只剩了一扇，窗户上找不到一扇完整的玻璃。小情侣来这种地方都会被咬一屁股的包，能给千万年薪就不能把这房子好好修一下。秦龙转身就要走，结果被那个老头一把拉住了。秦龙，你要是想走也行，把罚款还给我。秦龙听到罚款就火了。昨天晚上是你非要请客，拉着我去洗浴中心的，妹子是不是你自己选的？你还有脸说啊？妹子是我找的，可我那边刚洗完澡，你那边就完活了，肉都没吃到就被抓了，你好歹进了贝壳。老子被肉都没看到，这不怪我，谁让你不抓紧时间？秦龙白了老头一眼，短时间内完成人类的繁衍工作，还挺骄傲的呗。老头尴尬的咳嗽了两声，咱不说这个，现在你跟我进去，只要合同签了，我就给你一半的年薪，到了年底给你另外一半。你要是干得好，再给你二百万的奖金。大爷眼神就像是半年没开张的站街妹，你就信你大爷一次？跟我进去，进去嘎我腰子，我告诉你，我肾虚，我两个腰子割下来。去菜市场换不了一根韭菜，秦龙边说边后退。那个老头急了，立马就掏出了手机，给我卡号，我现在就给你转账，钱到账你跟我去签合同。秦龙试着报出了自己的银行卡号，那老头拿着手机操作了一番，三五分钟后，秦龙的手机响了，他掏出来看了一眼，然后就傻了。您梁国银行尾号4488的账户，于2045年6月9日上午1 2点五十分转账收入龙币500万元，活期余额5 0万零一十元，真，真给钱啊！那老头得意的扬起了下巴，然后走过去，一把拉住了秦龙。我还能骗你，跟我进来签合同？秦龙半推半就的被拉了进去。五百万啊！嘎他一个腰子，他眉头都不皱一下。不过这老头要是有特殊癖好的话，他可不答应。除非加钱也不能菊花残满定伤。老子好歹是个穿越者，不能那么没下限。秦龙被拉进了小楼里，他打量了一下里面的情况。一楼有两把椅子，一个破沙发，地上还有一些。小蝌蚪的棺材，他们直接上了二楼。二楼的情况差不多，好在三楼的一个房间是大铁门，里面还算是干净。靠窗放着一张桌子，桌子上有一台大屁股的电脑显示器，还有一部红色的座机电话。房间里的所有物品都可以给秦龙当爷爷了。那老头从桌抽屉里拿出来几张 A4 纸，递给秦龙让他签字。秦龙扫了一眼，老头就塞给了他一支笔：“快点签字，快点，给你十秒，不签字就退钱，我找别人。”秦龙也顾不上细看了。趴在桌子上就签了字，他缺钱啊！他是二十三年前穿越到这个平行世界的，被神州山上的一个老道士给捡了去，一把屎一把尿的把他给拉扯大。上个周他大学毕业，打算荣归故里的，结果发现老道士已经去世一个多月了。他除了一屁股饥荒，还把道观给卖了，道观成了景区，他师傅的坟都成了景区的一部分。他去给师傅扫墓，都要买门票。师傅怎么死的？他不知道，欠的一千多万，也不知道他花哪去了。秦龙一气之下就打了景区的工作人员，然后别抓去关了几天。他身上的那点钱也都赔给别人当医药费了。要不是昨天下午这老头拉住他，请他吃饭泡澡，他估计会在哪个桥洞里睡一夜。五百万，他打算自己留下一些，剩下的都替师傅把钱还了。老道士把他养大，他不能让老道士做老赖，到下面做鬼都要被看不起。万一老道士负债千万没还清就死了的事被营销号知道，那他师傅的坟头。肯定会变成网红打卡地。秦龙用最快的速度签了字，按了手印。那个老头也签了字，按了手印，然后把合同丢给了秦龙一份。秦龙这才有机会仔细的看一下合同。梁国烈妖局，黑省神山县办事处临时工。他抬起头，满眼疑惑的看向了那个老头：“大爷，这烈妖局是什么鬼啊？你不知道，我应该知道吗？”老头点了点头：“你师傅没和你说。”秦龙脸拉了下来：“你怎么知道我有师傅？”那老头冷一下，然后急忙摇头：“我是说，你没听什么大师说过。”秦龙眉毛拧到了一起，他确定他没听错。老头把头转向了一边，心里有点心虚。把这小子拉进猎妖局，他就算是完成任务了。没想到得意忘形之下，说漏嘴了。不行，要补救一下。他调整了一下自己的情绪，然后开了口：“猎妖局是梁国的一个部门。猎妖局是一个降妖除魔的机构，不同国家的称呼不一样，跟新国的圣婴组、倭国的天照组。”还有大俄国的大地之雄，性质都是一样的。
。秦龙表情依旧是很严肃。五百年前，世界发生巨变，天上凭空出现了一些七彩的光球，这些光球出现的毫无征兆，也毫无规律，它们随机出现在世界各地。这些光球可以跟人、动物、植物，甚至是某件物品相结合，这种现象被称为附灵。人和光球结合会获得一些超凡的能力，最常见的就是力量暴增、速度提升、意念控物等。这种人被称为异人，也有一些人觉醒了和妖魔鬼怪沟通的能力，降服他们的能力。这种人被称为木妖师。异人不一定是木妖师，木妖师一定是异人。动植物被附灵会变成妖，我们习惯上称他们为老派妖怪。物品被附灵成妖，被称为新派妖怪，比如吹风机、牙刷、电脑、手机，甚至是一卷卫生纸。秦龙心里叹了口气，这老头说的这些他都知道。他刚才假装不知道，问一句是想装小白。小白好处多，不会被人注意到，也不会有人困难的任务给他。这个叫蓝星的世界和地球差不多，拥有差不多文化历史，科技水平也差不多，不同的就是面积比地球大了五倍，国家的名字和地理位置也不太一样。另一个不一样的地方就是这个世界上真有妖魔鬼怪的存在。老道士教过他一些降妖除魔的本事，可他压根就没学会。用老道士的话说，他就是天绝之人，不能修炼任何道术。那些附灵球也没办法和他身体结合。他18岁那年，老道士拿出来过一个金色的附灵球，试着让他和秦龙结合，试了上百种方法都失败了。秦龙注定只能做一个普通人，普通人去抓妖，那就是吃砒霜喝硫酸，不想活了。老头子咽了咽口水，润了一下嗓子，继续开了口。还有一种是自行修炼成妖的，我们称之为天妖，不管是什么妖，都分善恶。杀过人的被我们统称为恶妖，异人和木妖师也有坏的。妖除了善恶，还分有主无主。我们猎妖局里的一个老前辈就是无主的新派妖精，本体是一把夜壶。秦龙表情微微一变，这都行。古代皇帝用过的，沾染了龙气，实力自然不会弱。不止龙气，恐怕还很骚气吧？老头瞪了秦龙一眼，然后继续说了下去。他说了大半天，总结起来就是：这个世界很危险，猎妖局就是处理各种超自然事件。抓捕恶妖和作恶的艺人，木妖师。秦龙小时候幻想过能加入猎妖局，现在他后悔了，主要是因为一个没有特殊能力、没有系统金手指的小白，拿什么抓妖精？有爱去感化吗？妖精休走，听我说，谢谢你，感谢有你。秦龙打了个哆嗦，好了，才能够现在开始，你就是猎妖局的人了。老头看起来很高兴，一副如释重负的样子。上面下了死命令，一定要把秦龙给安置好。至于原因，保密级别很高。他没打听出来什么。身为黑省猎妖局三把手的老头，抓头挠腮的想了几天，才想到这个办事处。梁国黑省神山县这个猎妖局办事处荒废了一年了，上一任办事员被妖怪给吃了，一直找不到补位的人，上面就发火了。正好秦龙就是这个县城的人，把他弄到这来，再合适不过了。于是他就丧尽天良的把在大街上犹豫要不要乞讨的秦龙给骗了进来。秦龙想反悔已经来不及了，违约金足有十个亿。没钱赔就要去猎妖局的后勤基地照顾那些妖怪的后代。小子想清楚了吗？留下还是毁约？我们黑省的后勤部有不少豺狼虎豹呢，你去照顾他们，被吃了也算是工伤，到时候算你是烈士。等他们把你拉出来，我肯定厚葬你。秦龙终于体会到了什么叫做人在扫黄中不得不低头了。我可以留下，不过你要告诉我，你怎么知道我有师傅的？老头眼珠滴流转了几圈，立马想到了一个绝美的解释：我们这是猎妖局。在梁国地位仅次于国安局，我昨天拉你去洗澡，就是为了拖延时间，派人调查你。你的资料我全都调查清楚了，发现你是个根正苗红的梁国好青年，要不然我能带你来着，替你交罚款。秦龙想了一下，他说的好有道理，不过总觉得有点怪怪的。行吧，我留下了。老头笑呵呵的掏出来一张卡片和一部手机，那手机看上去年纪也不小了，蓝色小屏幕，黑白按键，这卡是临时工卡。也是你身份的象征。这部手机是内部联系用的，你要是遇到危险就按一号键，上面要是有什么任务也会给你打电话的。秦龙哭丧着脸把东西接了过去。大爷，我不是异人，更不是木妖师，我还有任务。一般情况下没有，神山县这边极少出现附灵的事，也很少有恶妖来这边。即便是有，你也不用怕，猎妖局会派人来的。你的工作就是把这栋房子给重新装修一下，把牌子重新挂上，县里。出现什么奇怪的事，你打电话给上面汇报一下。你就算个文员，不用出外勤。秦龙松了一口气，要是真的如他说的一样，这工作也不是不能接受。有钱还债，还有了个栖身之所。抽屉里有员工手册，还有电话簿。你看了一下，把重要的几个号码背下来，没别的事了，我撤了。
。老头说完就要走，秦龙急忙挡住了他：“大爷，我还不知道你叫什么呢。”牛博弈，秦龙嘴角抽了抽，这名字咋取的？博弈，比牛大爷，你和翻斗花园的图图很熟吧？那可不，我这个人就是朋友多。秦龙明白他为啥叫这个名了，真能吹啊！牛大爷，这房子装修要用到不少钱呢，还有挂牌子，挂啥牌子啊？我不是给了你五百万吗？那是我工资，我欠了很多钱，都不够还债的。年纪轻轻就负债累累，现在的年轻人啊，你不是调查过我吗？你不知道那是我师傅欠的，我是替他还的。牛博弈一看秦龙脸色又不好了，为了不让他多想，牛博弈麻溜的掏出手机，又给秦龙赚了一百万过去。多退少补，单据弄清楚，一个周之内必须弄好，到时候有领导来检查。牌子无所谓，你想开什么店？就挂什么牌子，不过猎妖局下面的办事处大都是丧葬用品店，或者是古玩店，那就古玩店吧。丧葬用品店不太吉利。小伙子，好好干，我看好你，争取明年转正，工资翻一倍。秦龙被吓到了，转正工资翻倍就是两千万啊，这么多钱我怎么花？买娃娃，纯硅胶的，买两个，一个用，一个在旁边看。大爷的，我都有这么多钱了，我还买什么娃娃？嘉年华，我能一口气刷一百个，什么女主播拿不下？秦龙伸手拍了拍自己的小兄弟，跟着我，你就等着冲锋陷阵、甘露洗头吧。我带你去领略各种峡谷的风景，带你去探索人生的起点。1 0 8 0 P 不一定是清晰度。他脸的笑容逐渐缺德起来，他再也不用再过之前那种日子了。独坐空房守座妻，此事休于外人提。面前电脑东瀛女，桌上纸巾铺整齐，左右互换依旧立，如同娶妻又休妻。一下一下渐入戏，忽快忽慢也迷离，点点滴滴落在地，子子孙孙化作泥。当然了，把道观买回来才是正事，调查清楚老道士的死因才行。他没见到老道士的尸体，回来之后只看到了一个坟头，谁给他下葬的都不知道。去了派出所问，警察也只给了他一个死亡通知书，上面的死因是心梗。秦龙才不信那个呢。老道士一身武艺，身体比他都强壮，怎么可能心梗？一定要查清楚，查明白。等他歪歪完回过神来的时候。牛博弈已经不见了踪影，大爷的，跑这么快！秦龙吐槽了一句，就出了房间，在屋里转悠了一圈。三楼除了这个办公的房间，还有两个房间，一个房间是空的，另外一个房间里放着一口一米多高、缸口直径超过一米的大水缸，上面盖着一块木板。三楼房间放的水缸，这也太闲了吧！秦龙走过去，伸手打开了盖子，一股黑烟嗖的一下从里面飞了出来。不等秦龙喊出“卧槽”两个字，那些黑烟就顺着他鼻孔钻了进去。秦龙只觉得一股凉意袭上脑门，然后眼前一黑，就晕了过去。叮，检测到妖气入体，系统激活。木妖师系统激活中，木妖师系统激活成功，身体强化功能开启。宿主身体强化中。秦龙迷迷糊糊的听到了一个清脆的女声，不等他弄清楚咋回事，身体一阵剧痛袭来，他陷入了深度昏迷之中。等他睁开眼醒过来的时候，天都已经黑了。他嗖的一下坐了起来，然后连滚带爬的从屋里跑了出去。他回到签合同的那个房间，砰的一声关上铁门，然后摸黑打开了屋里的灯。暖黄色的灯光亮起，让他觉得安全了一些。他坐到桌子前面的椅子上，深深的吸了一口气。妖气入体，那个水缸里有妖怪，因祸得福啊！系统激活了，也算是有自保能力了。系统出来，给我介绍一下，你有什么用？那个清脆的女声在他脑袋里响了起来。木妖师系统可以吞噬和宿主实力相近的妖魔鬼怪，提升宿主各项属性。有 1% 的几率获得被吞噬目标的特殊能力。系统说到这里，秦龙脑袋里就出现了一个属性面板：木妖师。秦龙，力量15速度15体力25身体强度15反应速度15吞噬等级一级 0% 掌握技能5系统经验0点。普通人基础属性10点。秦龙看到属性后，眉头就皱了起来。身体不是被强化了吗？为什么属性点才这么点？也就体力好一些。吞噬等级一级，他现在只能吞噬一级的目标。妖魔鬼怪的等级划分是一到九级，九级上面还有更高的级别。这还真是从头开始啊！这时候，系统的提示音继续响了起来。系统发布固定任务，完成之后会继续发布随机任务。完成系统任务可以获得系统经验，提升系统等级。也有机会获得特殊奖励，系统等级提升，任务奖励的经验和奖品的品质也会随之提升。你等一下，吞噬他们。
，怎么吞噬？宿主接触到目标身体，就可以将其吞噬，也可以将其收入体内，作为宿主的妖宠可以释放出来，帮助宿主战斗。秦龙笑了，这个功能不错，可以吃了对方，也可以把对方存起来当妖宠，辅助战斗。系统有没有什么新手奖励啊？总要给我点帮助吧。有新手大礼包，是否现在开启？开，开开，叮。新手打开礼包，开启成功，恭喜宿主获得三只妖怪。秦龙眼前金光一现，他隐约看到了一只金色的迷你霸王龙，只是不等他看清楚，那家伙就化作金光，钻进了他的身体里。黄金霸王龙，天妖，修炼23亿年，修为未知，能力未知，实力过于强悍，封印于宿主体内，宿主只能借用其少部分能量。秦龙翻了翻白眼，抽了个无敌一般的存在，结果没办法用。这就好比让他的小兄弟突然变成了百米长。空有一身实力，却无处施展。接着，第二只妖怪出现了，一只柯基。系统，你和我开什么玩笑？这玩意也能成妖？柯基，三级妖附灵妖，能力超级嗅觉，对建筑类附灵妖伤害提升 30% 秦龙嘴角抽了抽，建筑类附灵妖伤害提升，这不就是拆家吗？小短腿也有这个能力。秦龙真的想踹他一脚，只是不等他抬脚，那只柯基就化作了人形。秦龙再次被吓了一大跳，卧槽！他万万没想到啊，这只柯基是母的。他化作人形之后，变成了一个女人。秦龙后退了几步，仔细的打量了他一下。身高一米六左右，身上穿着黄白相间的运动服，圆圆的脑袋，黑色短发，蓝色的眼睛，充满了智慧。鼻梁有点高，嘴巴有点大，脖子有点短，看着就像是低配版的贾玲一样。主人，你是屎壳郎妖吗？秦龙没开口，他先开了口。他还问了一个不得三年脑血栓都问不出来的问题：“我是人，不是屎壳郎。”他眼里的光消失了，脑袋耷拉了下去。好可惜啊，主人为什么不是屎壳郎妖？对了，他猛地抬起了头，满脸期待的看向了秦龙：“你不是屎壳郎妖，那你会推粪球吗？”秦龙彻底无语了，他明白了，这家伙为什么希望他是屎壳郎了。屎壳郎推粪球，他吃现成的，狗改不了吃粑粑。我不会，主人不会推粪球。这家让我如何留？炒菜都没几滴油，找个机会赶紧溜。秦龙嘴角抽了抽，这柯基怎么满嘴顺口溜？考研啊，粪球主人不会推，我的理想化成灰。你有什么理想？嫁给屎壳郎妖，做一个家庭主妇。他推粪球，我张嘴。问这么多干嘛？你又不会推粪球。他很嫌弃的白了秦龙一眼。秦龙差点原地爆炸，他没想过有一天他会因为不会推粪球而被嫌弃。你。你，你叫什么名字？秦龙打算转移一下话题，免得被这货给气死。我没名字，请主人赐名。你本体是柯基，那就叫小柯吧。我不要四个字的名字，小柯没有吧？他愁眉苦脸的掰着手指头数了一下，这都五个字了。秦龙无语了，他真的很想退货，这货智商真的太低了。小柯，这下对了，两个字，我有名字了。秦龙用神识和系统交流了一下，弄明白怎么收取他之后。意念一动，小柯就化作一道黑光，没入了他的眉心里。第三只妖怪被放了出来。北极狐，三级妖附灵妖，能力魅惑之术，对异性吸引力提升 100% 秦龙激动的差点哭出来。狐狸精啊，这可是正宗的狐狸精，哪个男人能抵抗住狐狸精的诱惑？有福了，终于可以告别祖传手艺了，再也不用使用勤劳的双手去谋取幸福了。纣王同款快乐，这不就来了？这就是想入，这大尾巴毛茸茸的。都说双马尾加攻速，他们都错了。这大尾巴，绝佳方向盘，无可替代的加速神器，不知道六位帝皇丸顶不顶得住。我记得抖音上面有个炼药的宗主，回头私信一下，找他进点货。肉苁蓉、锁阳这些当饭吃，再弄点玛卡海马蛋。狐狸精，我一定把你的邮箱加得满满的。他正激动不已地表决心时，那只通体白色的狐狸化作了人形，秦龙脸上的喜色瞬间消失。惊讶之色爬上了他的脸，失望填满了他的双眼。男，男的，一个身高一米八五，穿着一身青色长袍，手里拿着一把折扇的美男子，冲着他微微行礼，拜见主人。他长得很是帅气，比杨洋,洋多了几分俊俏，少了三分油腻，皮肤白净的。秦龙觉得自己死了三天都没他白。他的声音很有磁性，秦龙身上的鸡皮疙瘩唰的一下全都冒了出来。秦龙觉得这嗓音给他，他绝对能一夜爆火网络。单凭这个声音，就可以让不少女孩后悔没穿尿不湿了。秦龙的心在滴血，他的狐狸精呢？他的美娇娘没了，又要过左右互搏的日子了。
，为什么这只狐狸是公的？系统，你为什么给我一只公狐狸？公的就算了，还比我帅，比我有气质，比我……秦龙扫了一眼他双腿之间，还好没他大。系统可能是感受到了他的愤怒，没敢回答他的问题。蓝狐狸精也一直在打量着秦龙呢，身高 175， 看着很结实，短发圆脸，大眼睛，高鼻梁，耳朵有点大，不能说帅，只能说凑合。完了，比主人帅，这可是大罪。当他看到秦龙扫了他那个地方一眼，立马就慌了。他跪到了他面前，怯懦的开了口：“主人，我，我不想做绝育。绝育，好像是个不错的主意。主人，你是木妖师，可以见我的能力，有我在，你的颜值也会提升，对异性的吸引力也会提升。我还可以出去勾引人类女性，带回来给主人享用。主人，你要是阉了我，对你是极大的损失。”蓝狐狸精的话让秦龙有那么一丢丢心动，胡说八道。我又不是好色之徒，勾引女性给我，我自己不会去搭讪啊！你瞧不起谁呢？秦龙看似发火，但心里已经接受了这只南狐狸精。万事没有绝对，谁还能没有小虫上脑的时候？再说了，这个家伙还算是正常的，最起码不会和小柯一样。问他会不会推粪球？想到小柯的表现，秦龙觉得这个南狐狸精更顺眼了一些。那我就先留着你，以后你就叫胡三吧。秦龙真的懒得给他取什么好听的名字，这货是第三只妖怪。单名一个三字也不错，谢主任赐名。胡三没敢反对，生怕秦龙给他加上一个汉字。胡汉三，听着就像是要输着中分被打倒似的。把胡三收到体内，秦龙就坐到了桌子前面。他想打开电脑看看，结果找了半天都没找到主机。桌子上那个大屁股显示器就是个摆设。这个办事处真的够穷的，之前的人也不知咋办公的。秦龙打开了抽屉，把员工手册和其他资料拿出来看了一下。既然接下了这个活，就要好好的了解一下，免得哪天怎么死的都不知道。看完了员工手册，他又看了一下电话簿，把黑省总局的几个电话号码背了下来。其他的资料他也看了一下。看完之后，他对妖魔鬼怪的了解多了一些。秦龙还知道了，收复的妖可以用来交易，活的比死的值钱。本体是动植物的，比物品附灵的妖值钱。交易方式有两种，卖给猎妖局，或者是去黑市交易，猎妖局给的价格稍微低一些。不过猎妖局的成员是不允许去黑市交易的，一旦被发现，处罚极其严重。妖能卖钱，把网贷和信用卡的钱还上，我还剩四百万左右。那一百万装修的钱，应该也能报假账留下一些。想要把道观买回来，不知道够不够？要不让我手里拿两妖怪去装神弄鬼一下？消息传出去，也就没人去了，价格或许就能低一些了。算了，先把这房子弄好，工作稳定了，才能继续赚钱。钱不够，就多存几年。秦龙自言自语了几句，然后继续看起了手里的资料。他很快就弄明白了猎妖局的等级制度。总局在龙城，梁国的首都。下面每个省设立一个分部，省下面的市设立猎妖分局，市下面的县设立办事处。一般的办事处会有两个木妖师或者两个艺人，外加两到三个普通人。这神山县办事处目前就只有他一个人。还好老子觉醒了系统，不然……说到这里，秦龙嗖的一下站了起来，妖气入体激活了系统。那个水缸里的妖怪，宿主不用担心，那只妖进入你体内，被我吸收了，要不然系统无法激活。秦龙松了一口气，坐回了椅子上。只是他刚坐下，桌子上的电话就响了，他被吓了一跳，犹豫了十几秒才接起来。电话一接通，听筒里就传出来一个御姐的声音：“我是黑省猎妖分部的木妖师，我正追踪一只三级的妖，现在进入神山县的范围了，我需要你们办事处的支援。”大姐，我今天第一天上班，我就是个普通人。别废话，去找一辆车，然后打电话给我，我会告诉你地址。你开车来找我，我，我的号码是13。女人说完就把电话挂了。秦龙有些无语，不是说不用他出任务的吗？这时候系统的声音响了起来：“丁，固定任务发布，本月内吸收一只等级不低于三级的妖怪，或者三只一级妖。任务完成，奖励系统经验三点。任务失败，抹杀宿主。”秦龙更加懵逼了，谁家正经系统，动不动就抹杀宿主啊？系统，这个惩罚太重了吧？系统固定任务，惩罚都是抹杀。宿主想要存活，请努力完成任务。秦龙傻眼了，这是杨伟遇上了早泄啊！秦龙黑着脸坐在椅子上，那个女人让他去帮忙，他不是很在意。现在有系统了，他也算是有自保能力了。他追踪的是一只三级妖，虽然不知道本体是什么，但想要收服也不是难事。小柯和胡三也是三级的，二打一还打不过吗？最重要的是系统固定任务。这次任务不是很难，他正好借着去帮那个女人的机会，把任务给完成了。可下次呢？下下次呢？万一出现一个不可能完成的任务，他不就嘎了？
，师傅的恩情没还，师傅咋死的也没调查清楚，他不能就这么晚了。宿主不必担心，固定任务的难度是根据宿主实力决定的，不会出现宿主百分之百无法完成的任务。秦龙翻了翻白眼，百分之九十九不可能完成的，我也是死路一条。特殊奖励包含免责卡，宿主可以多积累一些，在出现难度较大的任务时可以使用免责卡。还有这种东西，秦龙稍微安心了一些，他是宿主。他要是死了，系统可能也不存在了，系统应该不会把自己给玩死。秦龙没再墨迹，把牛博弈给他的手机和写着女人号码的纸条揣起来，他就起身离开了。出去的时候，他还不忘把房门给锁上，用他自己的手机照着亮。他从三楼摸到了一楼，到了楼下，他眉头再次皱了起来。我没车呀！他转身看了一下四周，这里很偏僻，在县城最北边，靠近神山山脉，出租车都很少到这个地方来，叫网约车吧。也不知道能不能给报销车费，先问问那个女人在哪，要不然都没办法设置目的地。秦龙把那个老年机掏了出来，给女人打了过去，电话响了七八声才被接起来。大姐，你在哪呢？什么大姐？我年龄没你大。秦龙翻了翻白眼，不是，他有病吧？这时候还在乎大小？你在哪？我过去找你。你们县城南边的青山公墓，快点过来。你怎么？不等秦龙说完，对方就把电话挂了。凌晨一点多。叫网约车去公墓，搞笑呢。秦龙苦着脸在自己手机上下了单。十分钟过去了，有人接单，不过接着就被司机取消了。半个小时过去了，秦龙的单子就像是烫手的山芋，被接了几十次，又被取消了几十次。有钱都不赚，不接就不接。秦龙脾气上来了，直接把胡三放了出来。主人，胡三拿着扇子冲着秦龙抱拳，弯了弯腰，变大点，驮着我出去一趟。主人，我，我本体不大。你一屁股下来，容易把我坐死。你是妖，不能变大吗？胡三认真的摇了摇头。我要你有何用？我可以帮你勾搭妹子。不等胡三说完，秦龙就把他收了回去。小柯也不用放出来了，他本体也不大，而且就他那个小短腿，还不如秦龙自己跑呢。以后有机会，一定要收服个马妖，能省不少车费呢。要是能找个金雕妖，飞机票都能省了。秦龙一边自言自语，一边迈步走了出去。前面小超市门前有几辆共享单车，一个多小时后，秦龙气喘吁吁地出现在了青山公墓大门前。从县城最北面到最南边，开车都差不多要两个小时了。秦龙之所以比开车快，全完是因为身体被系统强化过。不过，即便是强化了，拼命蹬车一个多小时，他的肺也快炸了。他现在就像是一个破风箱似的，呼哧呼哧的呼，啊，呼，大爷的，超出范围，还不能。呼，还车了？要是被骑走，我咋回去？秦龙很是郁闷，蹲在车子旁边喘了几分钟，气息平稳之后，他给那个女人打了电话：“我到了，你在哪？我在公墓里面，你别进来，在车上等我，车子别熄火，等下我出去找你。”我没开，依旧是不等秦龙把话说完，对方就把电话挂了。就不能等我把话说完？老子没开车啊！等下你丫别怪我，你也没理由怪我，办事处没有配车，我自己也没车。凌晨也不好打车，秦龙路上拦了几辆出租车，对方一听他要来公墓，直接就拒载了。有的司机还劝他找个正经工作，大半夜去公墓偷贡品，没出息。还有好心司机劝他说这地方闹鬼，自行车也是车，在车上等你。秦龙起身坐到了车座子上，左腿撑着地，不熄火是吧？他右脚放到了脚蹬子上，完美，绝对挑不出毛病。秦龙为自己的机智点了个赞，他还得意的甩了甩头。回头把长发留起来，还不迷倒一大片。秦龙有点自恋了，当初胡三给他的长相评价，也就是凑合看。别说迷倒一大片了，把他丢人群里都很难找出来。那个大姐追妖追到公墓来了，难道不是妖？是阿飘，又或者是跳跳、僵尸？应该不是什么正经妖，要不然也不会跑到公墓来。秦龙正自言自语呢，一道黑衣就从公墓里冲了出来，几个呼吸之间，那道黑影就冲到了他身边。车呢？是那个大姐的声音，秦龙打量了一下对方，一米七的个头，一身黑色皮衣，长头发扎了个马尾，长得有点像金晨，就是胸脯愣子能比金晨富裕很多。这呢，秦龙提了提车把，那大姐差点没被气死。这就是你的车，条件简陋，只能发扬吃苦耐劳的精神。不等秦龙臭评完，那大姐就坐到了后座上，快跑！灯啊！女人坐在后座，双手放到了秦龙的腰上，两条大长腿撑着地，猛地一蹬。车子朝前一冲，秦龙顺势踩下了脚蹬子。快点，不想死就快点！秦龙有点懵，这是没打过那个腰。
大姐，你追的是什么妖怪啊？别废话，用力蹬，不然咱俩今天都活不成。你不是说三级妖吗？你打不过我，我是见习木妖师，我还没自己的妖宠。女人的一句话让秦龙恨不得停车抽他两个大嘴巴。见习木妖师就出来瞎色，那到底是一只什么妖怪啊？别问了，他追上来了。女人的语调都变了，像是看到了什么恐怖的东西。秦龙扭头朝后看了一眼，然后就猛了。这也是妖，秦龙看到了一个仗着手和脚两米高的手机，那玩意身子是手机，长了一双胳膊一双腿，手机屏幕还是亮着的，上面有鼻子、眼睛和嘴巴，看着别提有多诡异了。别看了，快点登！后座的妹子大声的喊了起来。秦龙立马转过头看向了前面，双脚用力的蹬了起来。快点啊！你快点，快呀、啊！秦龙有些不耐烦了，催什么？你行你来登，电话里不说清楚。老子以为你多厉害呢，你连个妖宠都没有，你跑来瞎色干嘛？你瞎色就算了，还把我给拉来了。秦龙对这个女人一点好感都没了，即便她是硕果累累的身材，女人有点心虚，被秦龙抱怨了几句，她也没敢反驳，一双大长腿在地上玩命的蹬，想给秦龙一些助力。可即便是如此，他们也很快就被追上了。那个手机腰嗖的一下就从后面跳到了最前面，双手按到了车把上，自行车嗖的一下就停下了。秦龙自觉的后背被两个肉球给撞了一下，软、弹、触感丰富。这姐妹要是去按摩店做推油，估计一年就能买车买房了。秦龙走神了，后座的妹子直接下了车，转身就朝着后面跑去。等秦龙反应过来，他已经跑出去二十多米远了。特喵的，一个见习木妖师就跑这么快，秦龙也直接丢了自行车，转身朝着那个妹子跑了过去。三级的妖，他没办法吞噬，想要对付这家伙。就只能把小柯和胡三放出来，但他又不想在这个女人面前暴露。他要是把秦龙有妖宠的事情汇报上去，他这个文员就可能变成外勤人员了。天天出去和妖打架，危险系数多高啊！等等我啊，你别光顾着跑啊，打电话叫支援啊！秦龙刚喊完这句话，就听到头顶上呼的一声，那个手机妖从他头顶跳了过去，朝着那个女人追了过去。秦龙被吓了一跳，猛地一缩脖子，就愣住了。什么鬼？只追他？这个手机妖也是个老色批，这玩意成妖之前，不会是某个偷拍狂魔的手机吧？啊，别追我呀，我没有肉，你去吃它呀，你看看它多壮实啊，它的肉有嚼劲。女人被那个手机妖追的在墓园前面的停车场转起了圈。秦龙听到他的喊声，心里的火气就更大了。什么意思？死贫道不死道友呗？屁能耐没有，就会卖队友是吧？峡谷里面你最骚，队友背后耍大刀。秦龙刚才还想打电话给牛博弈寻求帮助的，可听到他那些话，秦龙就把手机放了起来。系统任务是要求他吞噬一只三级妖，眼前这个就是现成的。虽然只是三级初级实力，没能完全化成人形，但他也是三级。手机妖要是把这个女人给打晕，他就可以把自己的妖宠放出来了。二打一，绝对完胜。这样既不会暴露自己的实力，又能完成任务。双赢。至于女人会不会死掉，秦龙不担心。他没有在那个手机妖身上感受到杀气。秦龙考虑这些的时候，那个女人被那个手机妖给追上了。啊！救命啊！救救我！救命啊！你别站着，过来帮忙啊！女人被手机妖按到了地上，她歪头看向了秦龙，大声的喊着：“我是文员，没战斗力。”秦龙冲着女人喊了一嗓子：“你别动！我看他不像是要杀你的样子。我觉得吧，他可能是想让你帮忙生孩子。”那个女人的眼神瞬间就变了，变得杀气腾腾的。生孩子，那还不如杀了她呢。被一只手机妖给糟蹋了，她下意识的眼睛朝手机妖下面看去。还好她没有作案工具。就在这时候，那手机妖的摄像头里射出来一道绿色的光线，在女人脸上扫描了一下。你好，冯淼淼。手机妖开口了，声音听上去很机械化。你知道我的名字？女人冷静了下来，这个声音听上去有点友善。让他觉得危险系数降低了不少。你是梁国烈妖局黑省分部的见习木妖师，你，你怎么知道的？我的能力之一就是连接网络，查询网上的信息。我黑进了黑省烈妖局分部的服务器，查询到了你的资料。手机妖可能是没调音量，声音有点大。秦龙在旁边听得清清楚楚的。黑进服务器，手机妖的这个能力倒是不错。他吞噬妖魔鬼怪，有一定的几率获得对付的能力。要是把这家伙吞噬了，他是不是就能秒变黑客了？也不知道能不能黑进银行的服务器，在自己账户后面加上几十个零，你不用怕，我对你没有恶意，我不会伤害你的。我有事情需要你帮忙。手机妖说着就放开了冯淼淼。
，秦龙也带着胆子走了过去。既然这个妖不是恶妖，不想伤人，那他就没必要躲着了，说不定帮了他的忙，可以商量一下吞噬他的事情。冯淼淼从地上爬起来，白了秦龙一眼：“你过来做什么？这手机大哥不是要找你帮忙吗？我也听听，或许我也能帮上忙。”那个手机转过来，用绿光扫了一下秦龙：“你不是猎妖局的人，大哥，我今天刚入职。”可能资料还没录入系统，我这有证件。秦龙把他那个没有照片的证件拿了出来，手机妖没理会他，转过去冲着冯淼淼开了口：“你帮我找一个人，我有话要转告他。”冯淼淼眉头皱了起来：“找人？你从省城跑到墓园来，就是为了找人？你都能黑进猎妖局分部的服务器，不能黑进户籍系统？我之前试着黑进去过，想要自己查那个孩子的信息，但我遇到了比我强大的电子妖，我被对方的妖力反噬，受了很重的伤，要不然也不会没办法完全化形。”秦龙眉头皱了起来，电子妖，电子变成的妖，感情妖怪种类还能这么细分呢？大哥，你要找孩子，大晚上的跑墓园来做什么？那孩子死了。秦龙好奇的问了一句，手机屏幕再次对准了他，我主人的坟墓埋在这了。主人，墓妖师，不是，她是一个普通的人类女性，那你叫她主人。我被附灵成妖之前，是她的手机，她出了车祸，等待救援的时候录了一段视频，要给她的孩子。可因为当时没信号，就没有发出去。后来他的父母把他的遗物带回了家，放到了抽屉里。三天前，我被傅灵珠转化成了妖，我主人的执念未消，我要完成他的遗愿。手机妖一口气说了半天，冯淼淼和秦龙才弄明白他要做的事，把他主人录的视频放给他孩子看，和孩子做最后的道别。可他十年前就离婚了，儿子被判给了男方，人也搬到外省去了，然后就断了联系。他连网也没查到有用的信息，要不然他也不会冒险黑进户籍系统。把自己弄成现在这样，大哥，我有一点没听明白。梁国户籍系统有电子妖护着，猎妖局就没有。你咋黑进去的？我黑的是外围服务器，他的资料不是什么机密，保密级别不高。秦龙转头看向了冯淼淼，你一个档案资料都不受保护的人，出来追三级妖，还把他给拉了过来。还好这不是恶妖，要不然乐子就大了。这绝对就是耗子舔猫，必不想活了还找刺激。我可以帮你找那个孩子，等你完成你主人的心愿之后。你能不能做我的妖宠？冯淼淼满眼期待地问了一句。秦龙心里咯噔一下，做他的妖宠，那他的任务怎么办？大哥，我也能帮你找。等我帮你找到了，你能不能答应我一件事？秦龙没敢直接说吞噬的事情，帮人办件事就要吃了对方，谁能答应？这种事只能徐徐图之。抱歉，你们两个的条件我都做不到。为什么？秦龙和冯淼淼异口同声地问了一句。我受了重伤，现在仅靠着主人的一丝执念坚持着。等我把视频给他儿子看完，我也就会烟消云散了。手机妖的话让冯淼淼眉头皱了起来。他是木妖师不假，但他的实力太弱了，根本就没办法用武力收服妖宠，只能另辟蹊径。现如今好不容易看到了一点希望，结果成了猫咬鱼飘空欢喜。秦龙正好和他相反，这手机妖反正都是要烟消云散，还不如被他吞噬呢。我帮你找，这个忙我帮了。不等冯淼淼表态。秦龙就抢先一步开了口，冯淼淼白了秦龙一眼：“你帮他找，你能找得到？我好歹也是猎妖局的工作人员吧？去派出所帮他查一下那个孩子现在的户籍信息，总是可以办到的吧？你说查就查呀，你查到了呢。骑着自行车带着他去外省找人。”秦龙嘴角抽了抽：“我可以租车拉着他去。”冯淼淼哼了一声，就没再说什么。那个手机妖朝着秦龙走了两步，伸手拉住了他的胳膊：“你真的愿意帮我？”愿意，那你让我帮的忙，我没办法帮你。我是梁国好青年，做好事不求回报。秦龙摆出一副大义凛然的模样，那个手机妖感动的，屏幕上的眼睛都泪汪汪的了。手机大哥，你原主人叫什么？身份信息提供给我一下，明天天一亮我就去派出所查他的资料。行，你有手机吗？打开蓝牙，我把他的身份证照片传给你。秦龙愣了一下，把手机掏了出来，点开了蓝牙。手机妖把身份证照片发了过来。秦龙点开看了一样，张红梅， 3 5岁，神山县本地人。手机大哥，你今晚上跟我回去，我那有地方给你住。有插座吗？秦龙愣了一下，然后点了点头。有，那行，我正好充充电。大哥，你都成妖了，还要充电？习惯了，不被插一下，不麻酥酥的，我觉得不得劲。秦龙转头看向了冯淼淼，冯淼淼也正好转头看向了他。你看我干嘛？猥琐男，呸！啐了秦龙一口，冯淼淼把脸转向了一边。那手机也不是什么好手机，什么插一下，什么麻酥酥的，充电就充电。
搞得好像是毛片文案似的。秦龙没理会他，转身走到了自行车那，把车子从地上扶了起来，然后推了过来。大哥上车，我带你去我那。秦龙冲着手机腰拍了拍车后座，冯淼淼一脸无语的开口了：“你打算骑车带他回去？”“对啊，这共享单车没大梁，我没办法带你了，你自己走去县城里吧，找个酒店住下，明天回省城去，这件事交给我了。”秦龙恨不得让这女人现在就消失，免得她在这里面搅和，坏了他的好事。你大晚上带着她招摇过市，要是被普通民众看到，绝对会引起恐慌的。秦龙觉得他说的有道理，算了，我好人做到底吧。我这有个补要求，把它收进去，便于携带。冯淼淼从口袋里掏出来一个鹌鹑蛋大小的白色小球，上面有一个比黄豆大一些的小孔。他双手捏住小球，把小孔对准了那只手机腰。你等下别反抗，我把你收进去。等到了地方，我再放你出来。他话说了一半的时候，那只手机腰就躲到了秦龙身后。我不进去，你刚才说让我做你的腰宠，谁知道你是不是趁机抓住我，强迫我做你的腰宠？秦龙笑了，他也有这方面的担心，但这话他说不合适。我冯淼淼虽然实力低微，但从来不做那种趁人之危的事。冯淼淼很生气，要不是打不过这家伙，他早就把屏幕给他踢碎了。我信不过你，小兄弟，你有没有补要求？手机要把秦龙给问住了，他没有补要求，但他有别的办法把他收起来。木妖系统可以让他把妖怪收到体内，前提是收进去的妖怪必须臣服。可当着冯淼淼的面，秦龙也不好暴露实力。再说了，这手机妖能答应吗？不想进补要求，说明他智商不低。看样子处理器都是麒麟九千的，不好忽悠。他警惕心这么强，补要求都不进，能让他收到身体里？秦龙思考了一下，才开口说道：“手机大哥。”咱们能不能换个地方聊一下？手机腰还没开口呢，冯淼淼就拒绝了。为什么要换个地方？就在这里说。秦龙没搭理他，把车撑子放下，然后带着胆子都到了手机腰旁边。大哥，我们去那边小树林聊聊。大晚上的，你和一只三级腰钻小树林。冯淼淼觉得，即便这不是恶妖，该有的警惕性还是要有的。三级腰又不是三级片，钻小树林咋了？这件事我办了，这里没你的事了，你可以走了。那辆共享单车你骑走吧。我等会想办法自己回去。秦龙现在最想做的就是把这个女人打发走，他还忽悠这只手机妖。我，我不走。冯淼淼表情变得略微有点尴尬。你不会骑自行车？冯淼淼没回答秦龙的问题，但秦龙已经知道了答案。这么大的人不会骑自行车，少见。你还跟不跟我钻小树林了？手机妖伸手抓住了秦龙的胳膊，秦龙被吓了一跳，他想把胳膊抽回来，但试了一下，结果没成功。他又用意念给系统下了个吞噬的指令。丁，对方等级超过宿主太多，无法强制吞噬。收服对方后，才可以越级吞噬。秦龙也没失望，他就是想试一下。走，咱俩过去聊。秦龙反客为主，拉着手机腰，就朝着停车场旁边的小树林走了过去。冯淼淼立马迈步追了上去。他刚走了几步，那个手机腰的声音就响了起来：“别过来，不然杀了你！我反正都是要烟消云散的，不怕你们猎妖局追杀我。”冯淼淼眉头一皱，等于停下了脚步。手机妖的话，杀气腾腾的，他不敢冒险。他眼睁睁看着秦龙和手机妖钻进了小树林，手机妖的屏幕亮度变亮了一些，照着亮，他俩往里走了十多米，在一棵大树后面停下了。秦龙刚要开口，手机妖的话就冒了出来：“你刚才是不是想吃掉我？”秦龙愣住了，他能感觉出来：“大哥，我是人又不是妖怪，怎么会吃你？难道我感觉错了？你也没感觉错，我确实可以吞噬妖，不仅是妖，妖魔鬼怪都可以吞噬。”不过实力要和我相近才行，或者是心甘情愿的被我吞噬。手机腰向后退了两步，大哥你别误会，我是真的想帮你。你说你完成主人心愿之后就会烟消云散，不如你就便宜我，让我把你给吞噬了，结果都是一样的。秦龙大着胆子说出了他的目的，他也做好了准备。要是这只手机腰要对他不利，他就把小柯和胡三放出来暴露就暴露，总好过没命。你吞噬我，有什么好处？实力会提升。还可能会继承你的特殊能力，大哥，你来这世上走一走，总要给这个世界留下点什么吧？你的特殊能力要是被我继承了，我也是你的传人了。以后逢年过节，我给你多烧几个充电宝，手机壳、手机膜什么的都给你安排上。秦龙说完这些，就闭上了嘴，眼睛死死的盯着手机腰，他屏幕上的眉毛皱了起来，看着很是纠结。过了好半天，他才开口：“我可以答应你，不过你要多帮我办一件事。没问题，别说是一件。”三件我也答应，那行就多办三件。秦龙差点一头栽地上，这是什么牌的手机这么会顺杆爬？第一件，你要帮我找到我主人的儿子。
第二件，要是他过得不好，你要帮助他把日子过好一些。第三件，大哥你等一下，这个过得不好怎么定义的？就是有没有钱，吃得饱，穿得暖，接受良好的教育。秦龙松了一口气，这个倒是没什么问题，他账户里还躺着六百万呢。那你接着说。第三件，去看望一下我主人的父母，给他们一笔钱。秦龙嘴角抽了抽，这花钱的事有两件了，给多少？老两口没房子呢，最起码得给他们买套房。你。真是个有良心的手机，那可是老子可是小米牌的。秦龙懒得和他臭贫，让他说了最后一件。第四件是给我办一件事，我被你吞噬之后，要是本体还能保存下来，麻烦你把我和我主人埋到一起。秦龙松了一口气，不要钱就行。大哥，你还真是有情有义。秦龙说的是真心话，这年头比他有良心的人都没多少。前面三件你完成了，我就让你吞噬。君子一言，驷马难追。他俩伸出手掌拍了一下。大哥，你别反抗，我先把你收到我身体里，好带你离开这里，收进你身体里。放心，不是吞噬你，只是让你赞助一下。手机妖犹豫了一下，然后点了点头。秦龙伸手抓住了他的胳膊，下一秒，手机妖就化成了一股白烟，钻进了他的手心里。把手机妖收起来，秦龙就从树林里钻了出来。他刚出来，冯淼淼就冲了过来：“你没事吧？那个手机妖呢？你把他收服了。”秦龙没好气的白了他一眼，他走了。说是找地方藏起来，等我找到那个孩子，再来这里找他。走了，你怎么能放走他？那可是三级妖，他要是发起疯来，你知道会引起多大的骚乱吗？没有上级的命令，你怎么能放走他？白痴！秦龙没好气的骂了一句：“你骂谁呢？你，我哪里白痴了？”冯淼淼很是不服气，气呼呼的，带着那一对球一上一下的我是个文员，我不是艺人，也不是木妖师，他要走，我能拦得住？你都拦不住。你让我怎么办？那，那你不会拖延时间，等待支援啊？怎么拖？你发现三级妖不上报，出了问题怪我呀？我，冯淼淼有点理亏，这件事确实是他的责任。他私心作祟，想要收个妖宠，但越是这样，越不能让那个手机妖搞出什么乱子来，要不然查下来，他下场会很惨。这件事我会处理，你该回哪就回哪去。秦龙有种感觉，这个女人是个麻烦，能不招惹就不招惹，最好。把他给打发走，你处理，你一个普通人怎么处理？冯淼淼的语气多少有点瞧不起秦龙，秦龙也不恼，绕过他，朝着共享单车走了过去。那我做我的事情，你做你的，咱们井水不犯河水。你等等我，冯淼淼追了上去，抢先一步坐到了自行车后座上，下来，烧我一段，这里叫不到车，可以登一圈一块钱。秦龙是办事处的文员，不是专职司机，大老远的骑车过来。就已经够累的了，回去还要烧着他，他可不是大冤种，更不是那种看到漂亮妹子就跪舔的人，即便是舔，也不是跪着。六十九不香吗？可以。冯淼淼痛快的答应了，秦龙则是戴上了痛苦面具。大爷的，要少了，我说的是起步价，超过一公里后登一圈十块。行，秦龙无语了，又要少了，他也不好意思继续涨价了，抬腿就上了车，坐稳了，出发，一，二。三，一百，冯淼淼坐在后面，听着秦龙数数，脸上的表情别提多精彩了。这男人，等下真的打算要他的钱，差不多一公里了， 3 4 5圈，也就是345块钱，剩下的就是10块钱一圈。秦龙说完这句，又从一开始数了起来。冯淼淼在后面气得直翻白眼，这家伙是真的铁了心要跟他要钱了，穷疯了。一个多小时后，他们进到了城区。秦龙气喘吁吁的将车子停到了一家酒店门口。好了，你今晚就住这吧。我登了五千七百八十一圈，也就是五万七千八百一十块，加上之前的三百四十五块。秦龙没算完呢，冯淼淼没好气的给出了答案：五万八千一百五十五块钱。秦龙笑呵呵的掏出了手机，微信还是支付宝？现金也行。不是，你真跟我要钱啊？冯淼淼瞪着眼，用一种你穷疯了的眼神看着秦龙。废话，你大晚上把我叫过去。差点把我害死，我以德报怨，骑车大老远把你带回来，要你点钱不应该吗？老子的命不值钱啊！我今晚上要是死在公墓怎么办？我招谁惹谁了？秦龙没惯着他，声音提高了几个度，冲着他喊了起来。冯淼淼被吓了一跳，从小到大还没有男人对他这么吼过，在家被父母和长辈捧在手心里，在外面被领导和同事宠着，被舔狗们围着，他什么时候受过这种气？穷疯了！他气呼呼的掏出手机，支付宝。秦龙点开了支付宝收款码，把手机递了上去。哗啦
，支付宝到账 58,155 元。钱一到账，秦龙就笑了，说了句谢谢惠顾，他就骑车离开了。狗男人，冯淼淼看着他的背影，狠狠的骂了一句：“你给我等着！”冯淼淼转身气呼呼的进了酒店。秦龙骑出去没多远，就把车子停到路边还了车，然后叫了一辆滴滴，直接回了那栋小楼。他在三楼房间的椅子上凑合了一夜。第二天上午八点多就出了门，找了个早餐店吃了几口东西，然后他就搭车去了城中心，找了一家装修公司。牛博义可是给他下任务了，要一个周内把小楼装修好，时间短任务重，好在钱给的够多，他还能接着小楼装修的时间去把手机腰的事情给办了。到时候小楼装好了，系统任务也完成了，什么都不耽误。找了一家县城里口碑不错的装修公司，聊了几句，老板就开车拉着他和设计师、工头一起去了那栋小楼。到了地方，秦龙把要求说了一下，设计师和工头就忙了起来，一边测量数据，一边拍照。一个多小时后，他们回到了装修公司，签订了装修合同。在双倍工费的诱惑下，老板答应六天内完工。秦龙支付了 60% 的材料费和 50% 的工费后，就再次回了一趟小楼那。他提前买了一个背包，把里面的东西收拾了一下。其实也没什么可收拾的，除了员工手册、合同讯录和一些文件，也就没别的了。一个背包足够用了。至于里面其他的东西，他统统都不要了，让装修公司的人帮他丢出去，把钥匙丢给装修公司的人。秦龙就背着背包，扫了一辆电动车去了附近的派出所。猎妖局的工作证还是很有用的。到了派出所，把证件出示一下，对方核实了他的身份后，就立马变得热情起来。十分钟不到，张红梅和其亲属的信息全都被打印出来，放到了秦龙的面前。同志，你看一下，钥匙还有别的需要，你和我说。招呼秦龙的警察是个三十多岁的男人，身材有点微胖。一看就是坐办公室的，麻烦你了。秦龙客套了一句，然后拿起了那些资料。第一页是张红梅的，后面是他父母的，第四页是他儿子的。不过资料不多，只有名字、出生日期和之前就读的幼儿园和小学信息。大哥，这孩子现在的资料能帮我查到了？那警察摇了摇头。我刚才就查了，张红梅离婚后，孩子就被前夫带走了，但我没查到他前夫和孩子现在的资料，怎么会查不到？这个情况很难说，正常是不会出现这种情况的。但我查了一下他前夫的身份证，五年前就没有使用记录了，没有任何交通出行购票记录，也没有酒店入住记录，那个孩子的档案也没查到。我已经安排人和那边的派出所联系了，很快就能有消息。秦龙心里感慨了一下，还以为这件事会很容易呢。大哥，我留个电话给你，麻烦你有消息了第一时间通知我，我先去看看他的父母。可以，我帮你盯着这件事。不过我觉得他前夫和孩子可能是失踪了。不然不会这么多年都没有任何记录。他的话让秦龙的心提了起来，可千万别是这种情况啊！系统任务只有一个月，要是他们失踪了，短时间内肯定找不到。手机腰的事情完成不了，系统任务也就抓瞎了。任务惩罚可是抹杀宿主，他还不想死呢。大哥，麻烦您上点心，这个任务挺重要的。放心，规矩我都懂。你们猎妖局的事情，那就是天大的事。秦龙和他客套了两句，就起身离开了，先去把张红梅父母那边的问题解决一下。好歹先完成一件，到时候也好和手机腰商量，先吞噬他，然后再去帮他找张红梅的孩子。也不知道他能不能答应。秦龙叹了口气，拦了一辆出租车，就去了张红梅父母住的地方。中午12点多，出租车停到了一个老旧小区门口。秦龙付钱下了车，就走进了小区。刚来到张红梅父母租住的房子楼下，就听到楼上传来的叫喊声：“救命啊！别打了，我们真的没钱了。”秦龙眉头皱了皱，这是暴力催收的了。听声音是两个老人，不会是张红梅的父母吧？秦龙冲进了单元门，直接上了三楼。三楼左户的门开着，哭喊声和叫骂声就是从里面传出来的。秦龙摇了摇头，还真巧啊！他没有任何犹豫，迈步上去进了屋。一进去，他就看到了暴力催收的标准配置：一个肥头大耳、戴着金链子的大哥，六个刺龙画虎、清一色平头的小弟。大哥坐在沙发上，六个小弟围着两个老人，老头脸上带着伤。老太太一边哭喊，一边用身子护住了他。秦龙一进来，沙发上坐着的那个大哥就开了口：“你谁啊？”“他家亲戚。”秦龙摇了摇头：“我是他家闺女的朋友。”“朋友，这没你的事，赶紧滚！”光头一脸不耐烦的挥了挥手，他两个小弟也一脸嚣张的朝着秦龙靠了过去。“他闺女，欠了你多少钱？”秦龙本想说欠的钱他来还，可想到万一是一笔巨款，他还不起怎么办？再说了。谁知道后面找张红梅的儿子还需要多少钱？咋的？你帮他们还呀？光头站了起来，眼神还是那么凶狠。问一下，要是不多，我就替他们还了。
，四十万本金，借了三个月了，现在连本带息二百八十万。秦龙翻了翻白眼，四十万三个月就要还二百八十万，高利贷还真是赚钱啊！丧良心的钱果然好赚，本金我还了，利息没有，滚蛋！要么给二百八十万，要么我弄死他们老两口！光头一挥手，他的小弟就对着老头继续动起了手。秦龙叹了口气，和这种人聊天就不能好说好商量。砰！他一脚。就踢中了站在他左边的那个小混子的裤裆，右边那个都没来得及反应，裤裆也挨了一脚，他俩瞬间就戴上了痛苦面具，捂着裆蹲到了地上。秦龙伸手按住他们的脑袋，把他俩扒拉到一边，然后冲向了另外四个混蛋。十秒钟不到，那四个小子就躺地上哼哼去了，就像是给猪灌了几斤二锅头似的。那个光头瞬间就挽起了变脸，愤怒、惊讶、惊恐。秦龙没去理会他，把老头从地上扶了起来。他顺便给老头看了一下伤，还好那些混子只是想吓唬他，下手还是很有分寸的。他们是求财的，不是害命。小子，我们是合法收账，你打伤了我的人，我让你坐牢。光头看秦龙没理他，开始找存在感了。忘了和你说了，我大学学的是法律，刚刚拿到律师证。秦龙随口扯了一个谎，那光头的脸色立马又难看了几分。你要是不懂法，我就给你普普法，民间借贷利息不能超过银行借贷利率的四倍。另外，欠钱的是他们的女儿吧？子债付不偿，除非是他们女儿有什么遗产。你们这么多人打一个老人家，还要告我？暴力催收要被判多久？你们知道吗？你们七个人一起来的，这算是团伙，定一个社会也不是不可能的。这种事光头碰到过太多了，几句话吓不到他。但秦龙的身份让他有所顾忌，律师可是很麻烦的。要是他给这俩老东西撑腰，到时候事情金官了，别说利息了，本金都收不回来。兄弟。我给你一个面子，我只收一半，一百四十万。秦龙用看傻子的眼神看了看他，我凭啥要你给我面子？这钱一分钱不还都行。兄弟，你今天打了我的人，总要给我一个说法。你能天天在这守着他们？秦龙也想到了这一点，要不然他连光头一起揍了。他皱着眉没开口，用神识和体内的胡三交流了一下。胡三，出来。主人，您唤我何事？别文绉绉的，我对文言文有阴影。你是狐狸精？是不是可以制造幻想啊？可以。秦龙心中一喜，那行，等下你就对这个房间里的人施展幻术，让他们认为我给了他们140万的现金。主人，妖不能用妖力为自己谋取财物，不然会遭天谴地。谁说的？祖上传下来的。你不是为了你，而是为了我。即便是遭天谴，也是我遭天谴。按我说的住，不然送你一场蛋蛋告别术，我做。胡三最怕的就是被嘎蛋蛋，立马就把祖训给抛在脑后了。秦龙笑着看向了那个光头，钱我还给你，但你要保证，以后不能再找他们老两口的麻烦，欠条借款合同都要交给我。光头心里松了一口气， 1 4 0万也够他回去交差了。可以。光头刚说完这两个字，就感觉脑袋一晕，眼前恍惚了一下。他那几个小弟也是这种感觉，而且他们身上的伤也没那么痛了，于是一个个的爬了起来。秦龙站在原地没动，但在他们眼里，秦龙出去了一趟，回来的时候。手里多了一个黑色的手提箱，他把箱子放到了茶几上，打开之后，光头数了一下里面的钱，他的小弟也凑上去一起数了一下，顺便检查了一下真伪。接着，光头就把借款合同、欠条、收条什么的拿了出来，递到了秦龙的手里。事情没有就此结束，他还让光头写了一份收条。他和他那六个小弟一起签字按了手印，钱条两清后，光头就提着箱子带着他的小弟离开了。等他们开车回到公司，开门要下车的时候。齐刷刷的眼前一晃，精神又恍惚了一下。光头小声嘀咕了两句：“昨晚上太放纵了，半小时十几次，身体要被掏空了呀！这几天要好好补一下了。”然后下一秒，他就喊了起来：“卧槽，箱子呢？钱呢？”前面下车的小弟立马就涌到了车门那，朝着他看了过去。“大哥，什么钱呢？箱子一路上都在你手里啊！”“找，给我找。”他们七个人把车从里到外翻了一遍。都没看到那个黑色手提箱，大哥，我们是不是被骗了呀？他对咱使了障眼法。光头黑着脸没说话，他不相信什么障眼法，但钱确确实实消失了。老大，你说话啊！没钱入账，欠条和合同要交回财物的。一个小弟好心提醒了一句，光头脸变得更黑了。大爷的，回去，一定是那个王八蛋搞的鬼。光头带着小弟呼啦上了车，然后朝着老两口住的地方赶了过去。只是等他们赶到地上。发现秦龙和老两口已经不在了，胡三和秦龙说了，他腰力有限，没办法让他们产生的幻象维持太久。
。光头他们走了之后，秦龙就让老两口收拾了一下东西，带着他们离开了。此时，他们三个已经坐上了去市里的车。小秦，你真是俺闺女的朋友，她咋从来没提过你？秦龙虽然帮忙老两口，但他们对秦龙还是有所警惕的。我不是他朋友，我是他朋友的朋友。当年他帮助过一个人，那人知道他出事了，就拜托我来帮帮忙。至于那人是谁？我也不方便和你们说。老两口对这个说辞相信了几分，戒心也就放下了不少。秦龙从他们嘴里问出了不少张红梅的事情。最让他想不到的是，张红梅的前夫不能生育，孩子是他俩当初去荣城花钱从别人手里买来的。秦龙立马用神识询问了一下手机腰：“手机大哥，能不能让我看一下那段视频？”“不可以，只能给那个孩子看。”“我要是找不到那个孩子，我把这老两口安顿好。你能不能让我吞噬？”“不能。”秦龙有些无语了。做个任务咋就这么难？下午五点多，车子到了市里，吃了饭之后，他们就找酒店住了下来。他住到了老两口隔壁，洗了澡就上床躺着去了。刚躺下，他手机就响了，县里派出所的那个警察把电话打了过来。秦龙的心瞬间就提了起来。你好，是查到什么消息了吗？秦先生确实查到了一些消息，但不是什么好消息。那个孩子没找到，找到了，现在在外地的一家福利院里。秦龙松了一口气，能找到人就行。那麻烦你把地址发给我，我发你手机上，还有当地派出所和我对接的那个警官的电话。谢谢。秦龙客套了一句，就把电话挂了。他长长的松了一口气，然后躺到了床上，总算是有希望完成任务了。这一晚，秦龙睡得特别的香甜。第二天早上起来，他去叫了张红梅的父母，带着他们去酒店餐厅吃早饭了。吃过早饭，要退房去找房子的时候，老两口拒绝了。秦先生，我们昨晚上商量了一下，我们打算去云省。我们那边有亲戚，在市里也不安全。要是有别的债主找上门来，你给我们买了房子也保不住。那二老的意思，你能不能把买房的钱给我们？我们去云省自己买。张红梅的母亲语气有点尴尬，她本以为秦龙会拒绝，结果下一秒秦龙就笑着点头了。可以，不过云省的房子也不知道多少钱。我昨晚上问了我侄子，他住的那个小区就有房子出售，一万二一平，我俩买个七八十平的就行。秦龙心里算了一下。房子就要小一百万，两个老人现在无儿无女，也没什么退休金。那行吧，我给你们两位转一百五十万，除了买房的钱，剩下的就是你们的养老钱了。张红梅的父母激动坏了，他们没想到秦龙会这么大方，同时他们心里也很感激女儿，多亏她之前做了善事，要不然她老两口可咋活？秦龙不是大方，他说出那个数字之前，和体内的手机腰沟通过了，这个价码是手机腰开的，不给钱，这一项就不算完成。把钱转到张红梅父亲账户上，秦龙就送他们去了机场，将两个老人送上飞机。秦龙也买了一张机票，直接飞去了卢省的青市。张红梅的那个儿子就在青市山城区的孤儿院里。第二天下午，秦龙就站到了那家孤儿院门口，陪他一起过来的还有一个当地的警察。进到孤儿院后，院长接待了他们。在院长口中，秦龙得知了关于孩子的一些事。张红梅和前夫离婚后，她前夫就带着孩子回到了青市老家，但她有赌博的恶心。输了不少钱，最后把孩子给卖了。他把孩子卖给了本市的一对夫妻，然后就拿着钱消失了。孩子被买过去后就被改了名。再后来，那对夫妻也出了车祸，一命呜呼了。这孩子没人收养，就被送到了孤儿院。秦龙心里对这个未曾谋面的孩子充满了同情。被拐卖了两次，造孽啊！秦龙在院长办公室等到下午五点多，才看到背着书包从学校回来的那个孩子。十二岁的孩子，身高还没八九岁的孩子高。脸上有两道疤，左腿还有点瘸，秦龙看着有点心疼。当年要不是老道士收养他，或许他现在也是这副样子。你还记得张红梅吗？秦龙直截了当的问了一句。孩子猛地抬起头来，满脸的错愕，然后眼圈里就泛起了泪花。是妈妈，是妈妈让你来接我的吗？我听话，我再也不要玩具和零食了。你让妈妈别生我气了。坐在旁边的院长眉头皱了起来。这孩子之前没说过他还有个妈妈。院长。我能不能单独和他聊一下？院长犹豫了一下，然后点点头，跟着旁边的警察一起出去了。屋里就剩下秦龙和那个孩子了。秦龙立马就跟手机腰沟通了一下：“大哥，我现在找到这个孩子了，你要不把视频传到我手机上？毕竟你那个样子出来的话，会吓到孩子的。”可以。秦龙松了一口气，然后把手机掏了出来。几秒钟后，他手机里就多了一段视频。孩子，你红梅妈妈录了一段视频，你要不要看一下？那孩子点了点头。朝着秦龙身边靠了靠，接着秦龙就按下了播放键。秦龙也很好奇，视频的内容是什么？他眼睛也死死地盯着手机看了起来。画面里的张红梅满脸都是血，气喘吁吁的
，说话很是困难，声音也有点小。秦龙把声音开到最大，勉强能听清他说的话：“儿子，妈对不住你，你是我花钱买来的，卖你的那个人叫。”视频也就两分多钟，内容很简单。张红梅把人贩子的样子给描述了出来，以及人贩子的口音和名字。孩子，原谅我，我和你爸爸离婚是因为我生意赔了钱，你跟着我只会吃苦，对不起。视频结束了，秦龙愣住了。他以为张红梅这个视频是要和孩子说一些让他好好活下去的话呢。人之将死，其言也善。他或许想用这种方式赎罪吧。孩子歪头看了看秦龙，试探着问了一句：“我妈妈是不是死了？”“没，她受伤了，现在在医院呢。”“她让我来找你，是想让我帮你找到你的亲生父母。”“我不要，他们不要我了，他们还会把我卖了的。我在这里能吃饱饭，还能上学，我不要回去。”“叔叔，你让我留在这好不好？”这里的阿姨对我都很好，我还有好几个朋友。秦龙伸手摸了摸孩子的头，你亲生父母没卖你，你是被人贩子给偷走的，他们肯定也在找你。真的吗？秦龙认真的点了点头，真的。我让警察叔叔帮你找你的家人好不好？能找到吗？秦龙冲他笑了笑，然后起身去开门，把院长和警察叫了进来。他把视频给他们看了一下，征求了一下他们的意见。接着，秦龙和警察就带着那个孩子离开了孤儿院。他们直接去县里的公安局给孩子抽血、比对 DNA， 同时警察还根据张红梅的描述画出了那个人贩子的画像。秦龙是幸运的，孩子也是幸运的。三天后，警察通知了秦龙 ，DNA 比对有了结果，孩子的亲生父母找到了秦龙过去，亲眼见证了一下孩子和他亲生父母的团聚，然后就坐上了回黑省的飞机。那孩子的亲生父母家庭条件不错，用不着他给钱，这一点让他很是开心。回到神仙县。秦龙去看了一下他的那栋三层小楼，装修进度还是很快的，后天上午就能完工，到时候家具和家电也都能入场了，晚上差不多就能入住。找了个旅店住下之后，秦龙美滋滋的睡了一觉。晚上十一点多，他起床洗漱了一下，然后就将白天买的小铲子放到了背包里，离开旅店，扫了一辆电动车，骑着去了之前那个公墓。一个多小时后，秦龙来到了公墓外面，周围一片死寂，只有微风在耳边轻轻吹过，仿佛有人想要跟他在诉说什么。夜色中。公墓牌楼的影子在昏暗的路灯下摇曳。上一次来，秦龙没仔细观察，这次仔细一看，哪哪都透着一股阴森气。不怕不怕，我身体里有三只妖呢。不对，是四只。那只修炼两亿多年的恐龙，对付个阿飘和跳跳，应该不是什么麻烦事。秦龙把车子放好，迈步朝着公墓的大门走了过去。大门旁边是铁栅栏，上面的锈迹和斑驳的痕迹，朝里面看去，只能看到一片漆黑，让人不禁想起那些被埋藏在地下的亡灵。秦龙咽了咽口水，那个冯淼淼胆子也真够大的，敢一个人进去。老子是爷们，没什么好怕的。秦龙将背包里的小铲子拿了出来，然后带着胆子走了进去。公墓是依山而建的，一层层的，像是梯田一样堆了上去。往里走了二三十米，他才看清第一排的墓碑，有些墓碑前摆放着一些祭品和花束，有些花束已经放了有些日子了，只剩下了枯萎的花瓣和干枯的叶子。周围的树木被风吹得沙沙作响，时而传来一两声鸟叫。让秦龙感到脊背发凉，这些声音和景象都让他感到阴森恐怖，仿佛有一股寒气从脚底板一直升到他的头顶。秦龙为了让自己不那么怕，用神识和手机腰交流了起来：“手机大哥，张红梅的墓碑在哪？第十三排右边八十四号。”“手机大哥，咱可说好了，到了墓碑那，我放你出来，你让我吞噬你。”“放心，手机一言，驷马难追。”“我肯定相信你。”秦龙一边和手机腰闲扯，一边快步的走上了台阶。十三排。右侧84号墓碑，秦龙接着月光找到了这里。他掏出手机，对着墓碑照了一下。张红梅，就是这了。接着他意念一动，将手机腰放了出来。手机腰出来之后，冲着秦龙笑了笑，然后就跪到了张红梅墓碑前。主人，你父母已经安顿好了，他们也有钱买房养老了，孩子也找到了，回到了亲生父母身边。他以后也有人照顾了。你对我的恩情，我还了。秦龙有点纳闷，好奇的问了一句：“手机大哥。”他对你有什么恩情？我大修过三次，更换了一次屏幕，还了一次听筒和电池。他没丢掉我，而是维修之后继续使用。这对我来说就是恩情。秦龙彻底无语了。尼玛，这不是恩情，那是因为张红梅穷，穷的没钱买新手机。手机大哥，现在你是不是履行你的诺言了？手机腰站了起来，转过屏幕对着秦龙，然后伸出了双手，来吃吧。秦龙嘴角抽了抽，这话。他在某些两个人就能演完的电影里听到过，他伸出了双手，抓住了手机腰的手臂。下一秒
，手机妖就化作了一团白色的雾气，钻进了秦龙的身体里。丁吞噬三级手机妖一只，奖励系统经验三点，各项属性增加三十点。丁获取手机妖特殊能力失败，任务完成，奖励系统任务三点触发特殊奖励，特殊奖励抽取中，请稍后。特殊奖励抽取完成，恭喜宿主获得。秦龙没想到第一次吞噬妖怪就能触发特殊奖励，他拳头握了起来。紧张的等待着，奖励特殊技能，间歇性延髓法型。秦龙眉头皱了起来。延髓法型，间歇性，间歇性延髓法型。宿主说的话会随机赋予天道之力。系统解释了一句，秦龙更懵了。系统能说的通俗点吗？宿主说的话有一点的几率会实现。秦龙眼睛瞪了起来。卧槽，这个技能了不得呀！延髓法型说白了不就是美梦成真吗？说的话都是真的。那以后碰到厉害的妖魔鬼怪，说一句去死，老子无敌了！系统提醒宿主，间歇性延髓法型是随机的，不一定那句话会变成真的。那我要是骂人，骂一句俏丽了。秦龙猛地打了个哆嗦，他想到了自己和别人对骂的场景。你牛逼什么？老子就是牛逼！然后这个间歇性延髓法型发动，他就从人变成了。大爷的，这技能还不如不要！秦龙本来都高兴的要吐泡泡了，结果现在他恨不得没有这个技能。脏话以后一定要少说。秦龙摇了摇头，低头看了看地上，手机腰被他吞噬了，本体掉到了地上，一部粉色的手机。秦龙弯腰把它捡了起来，粉色的，成了腰，反倒是男人的声音。他没继续墨迹，在张红梅墓碑后面挖了一个小坑，把这部手机给埋了进去。把手机埋好，他冲着张红梅的墓碑鞠了一躬：“大姐，谢谢你。”“嗯，不客气。”一个女人的声音从四面八方传了过来。秦龙怪叫一声。拎着铲子，扭头就跑。妈呀！阿飘啊！秦龙一口气跑出来墓园，骑上共享电动车就冲了出去。半个小时后，车子骑进了城区。他在一个路边烧烤摊附近停了下来。他大口大口的喘了几口气，然后小心翼翼的回头看了一眼，什么都没有。吓死我了！那个墓园有阿飘，是张红梅吗？系统，你刚才发现阿飘了吗？小柯、胡三，你们两个有没有感觉？系统没有搭理他。倒是那两个妖宠异口同声的回答了他的问题，没有感觉，应该是你们两个的等级太低了。霸王龙，你感觉到没？小霸王龙，秦龙用神识叫了几声，那只霸王龙都没理他。主人，他也需要名字，你还没给他取名字呢。小柯好心的提醒了秦龙一下，需要名字，他修炼了那么久，用得着取名吗？小龙龙，小王，王王，主人，你原来是我的同类啊。秦龙翻了翻白眼。这个该死的小短腿，闭嘴！我没叫你。小柯乖乖的闭上了嘴。秦龙继续呼唤了起来。七八分钟之后，那个霸王龙妖的声音才响了起来：“你要喊我爸爸，我要不要喊你爷爷啊？”秦龙心态直接炸了。修炼了两亿多年的霸王龙，跟他在这玩伦理梗，越老越不要脸了。学那些扰民的广场舞大爷大妈干嘛？不过好在这家伙吱声了。刚才那个墓园里是不是有阿飘？请叫我爸爸。爱说不说。秦龙翻了翻白眼，一拧电门，车子就骑了出去。他回到了旅店，去洗了个澡，然后就躺床上去了。躺下之后，他就打开了属性面板。木妖师，秦龙，力量35速度35体力55身体强度35反应速度35吞噬等级一级，掌握技能，间歇性延髓法型，系统经验。六点，属性倒是增加了不少，体力这么好，不知道能不能体现在那方面。这个技能要是不存在就好了。万一我说梦话触发这个技能，那乐子就大了。秦龙叹了口气，翻身抱住一个枕头，闭上眼嘀咕了起来：“给我一个亿，给我一个亿。”第二天上午十点多，秦龙睁开了眼，伸手摸到手机就坐了起来，伸了个懒腰，他就打开了手机。没有银行的短信提醒，看来没能触发间歇性延髓法型。哎，没有一个亿。给我一万也行啊！秦龙刚感慨完，就感觉头皮一麻，然后一打百元大钞凭空出现，掉在了他腿上。卧槽！秦龙被吓了一跳，一意不行，给了一万。这是间歇性延髓法型吗？这是抠门版的吧？他拿起那一沓钱看了一下，全新的连号钞票，全都是真的，聊胜于无。正好今天没什么事，出门去转转。一万块买一辆国产的摩托车应该够了。之后他就要在县城生活了，总要有个代步工具。起床洗漱，穿上衣服，背上背包，秦龙就去楼下退了房。小伙子，再住一天呗。
，今晚上能给你加被子？”胖胖的老板娘冲着秦龙坏坏的笑了笑：“加被子这么热的天，加什么被子？小伙子，你是真不对，还是装不懂啊？就是那个，哪个呀？”老板娘一脸娇羞的把两只手举了起来，然后鼓起了掌。秦龙嘴角抽了抽：“加被子就是给妹子，这是他们的行业黑话。”我有事要回去，把押金给我退一下。小伙子，大姐不会骗你的。来我这兼职的那个姑娘可是个大学生， 1 7 5的身高，前凸后翘的，长得别提多白了。每个月都来这住三天，找她的男人能排二里地去。你别退房了，大姐到时候让你插个队。秦龙彻底无语了，插队。他虽然好色，但不想和别人成为同道中人。他更不想让自己的小弟去别人吐过痰的地方转悠。大姐，我要退。房子还没说出来，胡三的声音在他脑袋里响了起来：“主人，墓园里有没有阿飘？我没注意，但这个旅馆里有妖气。”接着，小柯的声音也跟着响了起来：“没错，我也感觉到了一股让我感觉特别不舒服的妖气。”秦龙眉头皱了起来：“有妖气？那也就是说这里有妖怪？吞噬了一只三级的，增加了三十点属性，还有一个不太灵光的特殊技能。要是再吞噬一个，属性肯定还能增加一些，保命的能力提升了。”说不定还能获得什么特殊技能呢？多少级的妖怪？什么样的妖？和我们一样。秦龙松了一口气，和他俩一样，那就是三级妖，倒是可以试一试。小伙子，你退不退房了？不退了，我再住一天。老板娘笑了，心里吐槽了一句：天底下就没有不吃屎的狗。今天房价涨价了，一千块钱一晚上。秦龙眉头皱了起来，昨晚上才八十一晚，现在就翻了十倍还多。胡三，那只妖现在在这里吗？不在。只是残存的妖气，退房不住了。秦龙再次改了口：“你玩我呢？说好的再住一天。”老板娘脸上的笑容消失了：“太贵了，住不起。八百一天，高于一百我不住。”老板娘翻了翻白眼，把秦龙的押金给退了。穷鬼，没钱和我废话什么？自己挖个坑，对坑玩去吧。秦龙也没生气，接过押金，转身就离开了。老板娘的嘴太损了，她不想和他吵，一来是和女人吵架很没品。再就是他怕自己那个技能，万一对着他骂一句草泥马，触发了延髓法刑，谁知道他妈还活着没？他可不想对着骨灰坛子做什么。从旅馆出来，秦龙没急着离开，站在路边的树下点了一根烟。小三，你能不能从残存的妖气里分析出那个妖精走了多久了？主人，我是胡三，大丈夫不拘小节，你说是吧？胡三很是无语，取了个汉奸名就算了，小名听着还那么破坏别人夫妻感情。应该有十多天了，这么久了，牛博义那个老家伙不是说神山县很少有妖怪吗？这才几天我就碰到两个了。主人，那个妖气很特别，不像是天妖，应该是附灵妖，而且妖气里夹杂着一股子胶皮味。小柯的声音响了起来：“胶皮味，轮胎成妖了，还是小雨衣成妖了？”秦龙突然对在这个旅馆出现过的妖提起了兴趣：“你会不会闻错了？主人，我是柯基，是狗的一种，我的特殊能力。”就是超级嗅觉，不会出错的。我的鼻子灵得很，刺子都能闻得准。秦龙把烟掐灭，烟头丢进了旁边的垃圾桶里。别在这给我押运了，那个妖不在这了，想抓都抓不住。秦龙拉了一辆出租车，让司机拉着他去买摩托车了。他有驾照，大学的时候就考下来了，花了六千多买了一辆国产的大疆摩托，买了一份保险，又去上了牌照。卖摩托的老板有熟人，下午三点他就把手续都给办好了，骑上我心爱的小摩托。到哪里都不会堵车，速度加快，我的小摩托马上就可以到家了。秦龙骑着摩托车在县城里晃悠了一圈，然后去了那栋三层小楼。工人还在加班加点的忙活着。秦龙进去转了一圈，给施工的师傅们散了一圈烟，闲聊了几句就离开了。在附近找了个餐馆吃了晚饭，又找了个旅馆住下了。洗了澡，秦龙躺床上打开了手机，他看了一下自己银行卡的余额，然后叹了口气：“哎，师傅啊师傅，你借那么多钱干嘛啊？道观都成景区了。”不怕祖师爷揍你啊！现如今给你上坟都要买票，去奶刷里去啊！你是不是网恋被骗了呀？是不是和某个女主播啪啪啪，然后被敲诈了？秦龙关掉了银行的 app， 然后刷起了短视频，开启了做梦娶媳妇的素材收集工作。我勒个去，这比我头都大了，被他捂死都算是安乐死了吧？这大长腿比我命都长啊！这腰，吸溜！秦龙表情猥琐的舔了舔嘴唇，这个要是能来陪我一晚就好了。这个要是能来，秦龙刷到一个漂亮的，他就小声嘀咕几句。万一触发那个延髓法刑的技能，他今晚上就不用独守空房了。寂寞的夜晚。
大部分男人都这么猥琐，甚至比他还猥琐。晚上11点多，秦龙把手机充上电，然后关灯睡觉了。只不过他刚躺下，小柯的声音就响了起来：“主人，有妖气。”秦龙嗖的一下就坐了起来，然后伸手把床头灯给打开了。哪呢？妖在哪？在你之前住的那个地方。秦龙松了一口气，他还以为他房间里进妖怪了。你怎么知道的？那个旅店距离这十多公里远呢。主人，我看。你对那个妖很感兴趣，就在那用妖力留下了一个印记，只要有妖出现，我就能感觉到。你还有这个本事呢，主人，你把我小瞧，愿你身上不长毛。核桃肿的就像桃，啪啪啪没有套。秦龙翻起了白眼，这柯基是不是喜欢吃大碗宽面啊？是不是想去踩缝纫机啊？是不是想成为监狱说唱歌手啊？你这么押韵，不怕周姐找你谈恋爱啊？秦龙边吐槽边穿上了衣服。既然有妖，那他就去看看，反正级别不高，三级的妖。不能强制吞噬，但他的妖宠能打得过。穿好衣服，秦龙就拿着手机背上背包下了楼，骑上停在旅馆外面的摩托车，就直接去了之前那个红玫瑰旅店。二十多分钟后，秦龙骑车赶到了红玫瑰旅店附近，隔着有一百多米，他就把车子停到了路边，然后摘了头盔，拎着头盔朝着旅店走了过去。小柯，那个妖还在吗？闻得到吗？还在。是轮胎妖吗？应该不是，闻着有橡胶味，还有香料闻。还有一股子骚味，秦龙脚步放慢了一些。味道这么复杂，能是什么妖？这个世界太复杂了，不像地球上，妖都是有数的，能成妖的也就那么多。哪里像这个世界，乱七八糟的东西都能成妖，只要有副灵球，臭袜子都能成妖。橡胶味、香料味、骚味，气味这么复杂，是不是火锅成妖了？香料包，大爷的，不猜了，进去看看就知道了。秦龙从旅店大门那走过去了七八米才停下。抬头朝着二楼看了一眼，有一个房间的窗户没关。秦龙后退了几米，然后一个助跑就跳了上去。秦龙的属性提升了一大截，助跑加上没控制好力度，砰！他直接撞碎了四楼的窗户，掉到了屋里面，哗啦，玻璃碎了一地。好在屋里没有人，不然肯定会被他给吓死。大爷的，跳这么高！明天找时间去健身房训练一下。属性提升这么多，要熟悉一下现在的力量和速度，不然很容易把自己玩死。秦龙嘀咕完这两句。就快速的走到门口，伸手打开房门走了出去。那个妖在三楼，他要快点去楼下。刚才撞碎窗户的声音，不知道楼下的人听到没有？万一上来看，把他堵在这就麻烦了。秦龙冲到楼梯口那，小柯和胡三的声音同时响了起来：“主人，那个妖跑了，往哪跑了？外面，他在外面。”没想到那只妖警惕性这么高。秦龙转身跑回去，冲到窗户那，朝着下面看了一眼。他看到了一个女人的背影，穿着学妹装，扎着双马尾。腿上还有道膝盖的白色袜子，他翘臀一扭一扭的，正朝着远处跑去。女妖精好啊！秦龙犹豫了一下，直接从楼上跳了下去，落地一个翻滚，卸掉一些力道，秦龙就利索的站了起来，脚下用力，朝着那个女妖精追了上去。小哥，你没有闻错吧？那真的是妖，没错，而且他不是恶妖，身上没有黑气，应该没杀过人。小柯的话让秦龙的速度更快了，不是恶妖，那危险系数就大大降低了。秦龙追到前面的路口，发现那个妹子不见了。不对啊，她明明是朝着右边拐了。小柯，闻一下。主人，是这个方向，继续追就行。秦龙没有犹豫，嗖的一下冲了出去。在小柯的指引下，秦龙跑了半个多小时，依旧是没见到那个女妖精的影子。小柯，你是不是忽悠我？这么半天，鬼影子都没看到。主人，就在前面，前面那栋烂尾楼里。要是没有的话，你给我等着。秦龙带着胆子。从围墙上跳了过去，落到了围挡里面。这个小区烂尾了七八年了，平时很少有人来这里，保安都没有一个。流浪狗和流浪猫倒是有不少。秦龙一落地，就有不少狗叫了起来。小柯，这里有你的同类，要不要给你找个男朋友？小柯忽略了秦龙的调侃，往里面走，最后面一排，左边那一栋。秦龙借着月色，朝着那栋楼跑了过去。他身体被强化了，属性也提升了，连带着视力都变好了。借着月光，他能看清脚下的一切。秦龙顺利地摸到了那栋楼下，躲在一个角落里，朝着里面看去。一楼堆放了一些建筑垃圾，根本就看不到那个女妖精。小柯、胡三，你们两个能打过他吗？不知道，不知道是什么鬼。你俩也是三级，他也是三级，两个打不过一个吗？主人，我本体是柯基，擅长追寻跟踪；我本体是北极狐，擅长制造幻想。还有，负责帅。秦龙翻了翻白眼，裤裆里的核桃给你摘了，看你咋帅。主人。那个妖本体不知道是什么，也不知道他的特殊能力是什么。
我们真的不清楚能不能打过。”秦龙眉头皱了起来，心里纠结了半天。小龙龙啊，你能不能帮帮忙？我是爸爸，你是祖宗都行，你能不能帮忙？我的能量对于你和那两个小不点来说都太过强大，哪怕只有一点点，你们也会暴殄亡的。帮不上忙，说这么热闹有什么用？秦龙犹豫了几分钟。最后决定冒险进去找一找，对方不是恶妖，属于有事可以谈的那种。不过为了保险起见，秦龙把小柯和胡三放了出来。小柯在前面带路，胡三在秦龙后面护着。最终，他们在四楼的一个木箱子里找到了那个女妖。为什么要苦苦相逼？他从木箱子里跳了出来，满脸怒气的冲着秦龙吼了起来。秦龙这时候也看清了他的长相：瓜子脸、大眼睛、高鼻梁，有种棒子人造美女的感觉。我没有杀人。你们为什么要追我？秦龙后退了几步，让小柯和胡三站到了他前面。我没有恶意，就是有点事情想和你商量一下。想睡我是吗？男人都一个德行，秦龙有些无语。他是不是有病？身材虽然好，长得也不错，但他是个妖精啊。秦龙可不想让自己的小兄弟去未知物种的体内冒险。我只是想知道你本体是什么，为什么会出现在那个旅店里？秦龙问完，那个女人的表情变得更凶狠了。本体，你想找我的弱点？降服我，老娘和你拼了！女人怒吼两声，然后就掏出了一个打气筒。接着，秦龙就感觉到一股飓风袭来，他和两个妖宠被吹得成了滚的葫芦，最后被风吹得贴在了一堵墙上，眼睛都睁不开了。汪汪！一声狗叫响起，小柯顶着风窜了出去。胡三也身子一甩，一条毛茸茸的大尾巴挡在了秦龙面前。风力骤减，秦龙悬着的心放下了。胡三，你去帮忙，我躲到墙后面去。别让小柯吃亏，秦龙说着就躲了起来。胡三收起大尾巴，冲过去帮小柯了。他们三个打的那叫一个热闹。小柯揪住了那个女妖精的头发，女妖精掐住了小柯的脖子，胡三在后面勒住了女妖精的脖子。女妖精脑袋朝后面猛撞着，想要把胡三撞开。不要脸，帮着人类对付自己的同类，两个打一个，真给妖精丢脸。放开我，有本事单挑！小柯的脖子从他手里挣脱开，结果头发被他给扯住了。啊！我的毛，放手！你先放。秦龙看傻了，三级妖，他们可都是三级妖，打架跟泼妇带人抓小三似的，好歹拳脚相向，互相拆几招啊！黑虎掏心，猴子摘桃，白鹤亮翅。传统功夫不会，王八拳总应该来几下吧？扯头发，勒一脖子，倒地上滚在一起是什么鬼？不斗法就算了，还打得这么接地气，是什么鬼？秦龙看傻了，这种架他也能打。用得着他俩上，他也会缩脖子、薅头发、插眼睛。那三个家伙在地上翻来滚去的。秦龙带着胆子从墙后面出来了，他看到了那个女妖精之前拿的打气筒了，此时正躺在地上呢。秦龙深吸一口气，然后嗖的一下窜了过去，一把抓住那个打气筒，他躲到了对面的一面墙后面。法宝，这可是法宝！秦龙激动的看了一下手里的那个塑料打气筒，外观和打气球的打气筒差不多，黑色的尖嘴，红色的筒身，黑色的拉杆。这玩意能吹出那么大的风？秦龙拉了一下拉杆，结果尖嘴喷出的气体还没他吹气大呢。什么鬼？在我手里就不好使了。还给我，把我的打气筒还给我！你个王八蛋，抢我的法宝！你们两个放开我！本是同根生，相煎何太急？小柯听到女妖精的话，眼睛猛地一亮。没想到你是同道中人啊！今天老娘二打一，免得明天被人绿。秦龙嘴角抽了抽，这个孽啊！别臭贫了，快点把他控制住！他隔着墙喊了一句：“主人，控制住了。”胡三回应了一下，秦龙就把头探了出去。胡三和小柯分别拽住了女妖精的左胳膊和右胳膊，他俩的腿也没闲着，盘住了他的左腿和右腿，让他动态不得了。秦龙大着胆子从墙后面走了出来：“王八蛋，你不得好死！”女妖精一脸怒气的喊了起来：“别骂街，妖精也要讲文明、懂礼貌、懂你大爷，让他们放开我！”放开你可以，打气筒也能还给你。回答我的问题就行。你做梦，老娘天不怕地不怕。想知道我的本体，做你的春秋大梦去吧。秦龙看他不配合，就掏出了手机，打开手电筒，在这一层转悠了一下。很快，他就拿着一根半米长、手指粗的钢筋走了回来。这钢筋的一端是一个斜切的尖。你不说，我也能猜得到你是什么。不配合，那我就给你捅漏气。橡胶味、香料味、骚味，打气筒。还有这个女人那张充满人造感的脸，秦龙很难不想到那个东西。充气娃娃，手机都能成妖，充气娃娃成妖也很正常啊。别过来，我说，我说。
女妖精看到那根钢筋，脸色就变了。她是三级妖，防御力还是有一些的，但有些本能没办法改变。她就怕尖锐的物体。去那个旅店接客的时候，稍微小点的她都不伺候。你本体是什么？充气娃娃。秦龙眉毛微微一挑，还真的被他猜中了呀。为什么去那家旅店？吸取人类的生命精华。刚才他骂人的时候可一点不文明，现在倒是文绉绉的了。为什么这么做？提升实力，我的能力。就是吸取男人的生命精华，以此来修炼。我每次去三五天，然后回来炼化吸收，完事接着去。我保证没杀过人，求你把我放了吧。你是猎妖局的吧？我没杀人，你就没理由处理我。你还知道猎妖局？知道。我听一个前辈说过。秦龙笑了，他还有前辈。你说的前辈是什么妖？多少级？是一只兔妖，四级。他在哪？不知道。他精神不正常，天天说自己是嫦娥的萌宠。要回月亮上去。最后一次见他的时候，他说自己要去什么火箭发射中心，想搭顺风火箭去月球。秦龙嘴角抽了抽，这是一只有理想的兔妖。我该说的都说了，你放了我，我还没问完呢。秦龙晃了晃手里的打气筒，这玩意是法宝，为什么我不能用？你体内有没有能量？自然没办法使用了。用的时候要把妖力灌入进去，不过有能量你也用不了。它和我相当于和我是一体的，在我手里是法宝。离开我就是一个普通的打气筒。秦龙点点头，这话应该是真的。刚才他试了一下，确实没什么效果。你现在可以放开我了吧？再回答我几个问题。我是充气娃娃，不是十万个为什么。女妖精大声的吼了起来。秦龙举了举手里的钢筋，他立马就老实了。你问，你是什么时候被附灵的？一个多月前吧。我被丢弃在了一个垃圾箱里，被一颗蓝色的附灵球给附灵了，然后我就成了妖，拥有了自我意识。实在神山线。对。那天神山县出现了很多妖，不止我一个。那天出现的附灵球不下万个，有没有人被附灵？我不知道，具体哪一天，我忘了。青龙眉头皱了起来，一下子那么多附灵球出现，猎妖局肯定知道这件事，回头打电话去省分部，看看能不能问出什么来。你到底想不想放我离开？女妖精有点不耐烦了，她已经开始考虑同归于尽的事了。别着急，我有件事和你商量一下，税我得给钱。第二次搬家，青龙的脸。猛地一下就红了，神尼玛的第二次半价，拿自己当 KFC 的小甜筒了，老子对你没兴趣。我是想问一下，你有没有什么心愿？我可以帮你完成心愿，然后你让我把你给吞噬掉。秦龙的话一说完，那个女妖精的脸色就变了。骗子，男人都是骗子。你说了要放我的，你要吞噬我，那我就和你同归于尽。女妖精的身体开始膨胀起来，眨眼间身体就长到了两倍还多。秦龙急忙后退了几步，没开口解释了起来。你别冲动，我是和你商量，你不同意就算了，别做傻事啊！我是想和你交易，不是想强行吞噬你。那个女妖精冷静了一些，体型变小了一些，没得商量，我不想被吃掉，我可以帮你完成心愿，完成你做不到的事情。秦龙不想放弃，不管他本体是什么，他的等级是三级，吞噬了之后各项属性肯定还能增加三十点。女妖精的身体恢复成了原来的大小，眼神没有那么凶狠了。什么事情你都能做到吗？秦龙一听这话，心里瞬间就燃起了希望。也不是什么都能做到，你先说一下需要我做什么。睡你是不可能的。秦龙还不忘补充一句，他是喜欢女妖精，但不是这种。这次也得是狐狸精。想到这里，他就忍不住看了胡三一眼。胡三看到他那充满怨念的眼神，只能尴尬的笑了笑。帮我找到把我丢弃的那个男人，我要淹了他。充气娃娃的一句话，让秦龙泛起了难。找到那个人不麻烦。只要他提供一下对方的名字或者住址，淹了对方，淹了他，算是重伤害，违反我们人类的法律，我会坐牢的。做不到就算了，我宁愿和你们同归于尽。秦龙眉头皱了起来，为什么你非要淹了他？玩腻了就把我丢了，我该不该报仇？女妖精一副苦大仇深的表情，秦龙尴尬的点了点头，也对，他就是个渣男，把我买回家，用了不到一个月就把我丢了，这就是始乱终弃。那我把他打一顿怎么样？不行。必须没收他的作案工具，秦龙苦笑了起来。好一个作案工具，那你自爆吧！为了吞噬你，我去蹲十几年监狱，不划算。秦龙真的打算放弃了，付出和回报不成正比，这生意不做也罢。女妖精愣了一下，然后表情和语气都变了。你说的和我商量，我漫天要价，你坐地还钱。烟一半行不行？一厘米都不行。不管割多割少，我都会坐牢。秦龙看他改口，心里大概也就有数了。这是真的可以聊。那你把他腿打断，两条腿，不行，我还是要坐牢。那一条，我可以打他一顿
，给你出出气，在床上让他躺几天，打断他两条腿，必须两条，不然我就自爆。”女妖精说着，身体就开始膨胀起来。“别别别，我可以试试。你要的结果是他断两条腿，只要我做到，你就让我吞噬你。”“没错，只要他受到惩罚，我就让你吞噬。”“我答应你了。”女妖精的身体再次恢复成了原本的大小。你为什么这么恨她？就因为她把你丢了。她不仅把我丢了，还把我给扎漏了。秦龙嘴角抽了抽，这仇确实不小。我先把你收到我身体里，等我让她断腿了，再吞噬你。不行，女妖精直接拒绝了秦龙的要求。你不答应，我没办法帮你。谁知道你会不会耍赖？那我要是被你收走，你直接吞噬我，不帮我办事怎么办？这个你放心，只要你不想被我吞噬，我是没办法吞掉你的。你在我身体里待着，这样我去惩罚他的时候，你也能看到，免得我忽悠你。亲眼看着他受惩罚，不爽吗？我要是骗你，你直接在我体内自爆，这样我也不好过。女妖精被忽悠住了，立马点头答应了。秦龙走过去，抓住了他的胳膊，别抗拒。下一秒，女妖精就消失了，被秦龙收到了身体里面。秦龙不怕他自爆，被收到身体里的妖，他虽然没办法完全掌控，但也能确保自己的安全。他比谁都怕死，才不会拿生命开玩笑。胡三和小柯也被秦龙给收了回去。大姐，你现在可以把那个人的名字告诉我了，还有他们家的住址。明天我就去找他。还有，你都成妖了，为什么不自己去找他？我，我怕。女妖精的声音在他脑袋里响了起来。怕什么？那个人是异人？不是，我有心理阴影，我怕他扎我。秦龙翻了翻白眼，妖怪的心理问题也应该得到重视啊。秦龙离开了这个烂尾小区，回到了那个旅馆那。等他到那的时候。看到了一辆警车，应该是旅店的老板报了警。他趁着外面没人，骑上摩托车就离开了，回到小楼附近的那家旅店。秦龙就直接上床睡觉了。刚躺下，那个充气娃娃腰的声音就响了起来：“我陪你睡吧，不要钱。”秦龙翻了翻白眼：“不用了，我没这爱好，我给你钱。”秦龙直接无语了：“你哪来的钱？我去接客，每次都能赚一些钱，我把那些钱都存了起来。你存钱干嘛？我想租个好一些的房子。”买一些漂亮衣服，找个爱我的人，好好谈一场恋爱。秦龙没想到这个充气娃娃妖还是个有追求的妖怪。我也想被人好好爱一次，我不想只做一个玩物。谁都想被好好爱一次。秦龙感慨了一句。他如今还是个处男，大学也没谈过恋爱。毕竟他长得很一般，个子也不是很高。长得帅的人才有青春。你放我出来，我陪你睡。秦龙没答应，把他放出来，谁玩谁啊？消停待着，等我睡醒了，我帮你去报仇。我想了一下。打断他的腿，你真的要坐牢？要不我换个条件？什么条件？秦龙嗖的一下坐了起来。他打算用钱解决这个麻烦，但要想让对方自断双腿，价钱肯定不低。他卡里剩的钱，除掉装修房子、买家具家电的钱，剩下了三百多万。距离给师傅还债，距离越来越远了。对方要是狮子大开口，这点钱可能都不够。难得这个充气娃娃腰想要换个条件，说不定就把钱省下了。你想让我做什么？做我男朋友，陪我一个月，看电影。吃饭、逛街，把情侣该做的事情都做一遍。每天晚上三次，不对，十次。秦龙嗖的一下躺了回去，翻身抱住了枕头，然后闭上了眼。他可不是十次狼。我还是想想怎么打断他的腿吧。九次，八次，五次，真不能少了。秦龙没理会他，让系统把他的声音给屏蔽了。他这一觉直接睡到了中午十一点多，起床洗漱，然后收拾了东西，他就退房离开了。大姐。我现在就去找他，要是顺利的话，今天就能让他的腿断掉，晚上就吞噬你，你没意见吧？秦龙说完，让系统打开了对他的屏蔽，陪我一个周，一天三次。秦龙翻了翻白眼，大姐，你不能恩将仇报，你这条件我答应不了。你是想体验被爱的感觉，但我不爱你啊，陪着你演戏有什么意思？一天一次呢，半次都不行。充气娃娃腰沉默了，秦龙也没再说话，骑着摩托去了县城东边的一个老旧小区。这个小区是之前的煤矿家属院，神山县之前有煤矿，但十几年前就开采完了，煤矿上的工人基本上都搬去别的地方了。这个家属院就被当地的一些人给买下来了。路上他找地方吃了个饭，下午一点多才骑车进了那个小区。进到小区里，按照娃娃腰的指引，秦龙敲响了一扇门，敲了十多分钟，房门才被打开。一个身材瘦弱、头发乱糟糟、顶着黑眼圈、眼窝深陷、皮肤苍白的男人打开了门。敲什么敲啊？你谁啊？有没有公德心啊？我正睡觉呢。秦龙冲他笑了笑，狗帅。男人愣了一下，仔细的看了看秦龙，你谁啊？我不认识你。
，你不认识我，但我认识你，有一笔生意找你聊一聊。”狗帅向后退了一步，伸手就要把门关上。秦龙急忙伸手按住了门板：“你不买保险，也不投资，你找别人去。”哥们，别着急啊，我不卖保险，真的是有一笔生意找你谈。秦龙说着，从口袋里掏出几百块钱：“耽误你一点时间，你要是觉得合适。”咱们就做生意，不合适这些钱就白给你。秦龙刚说完话，狗帅就一把将钱拿了过去，然后另一只抓住了秦龙的胳膊，把他拉进了屋。秦龙笑了，这家伙缺钱，这对他来说是好事。狗帅把秦龙拉进去，顺手关上了门，然后拽着秦龙到了客厅。为了钱，老子拼了！狗帅松开了秦龙的手，然后就开始脱裤子了。秦龙傻了，这货是要干嘛？兄弟，一万块，随便你玩，我欠了高利贷。明天还不上钱，他们能打断我的腿。你等下清点，我有痔疮。秦龙听懂了，瞬间就被恶心到了，抬脚就踹了过去。哎呦，你要是玩虐待，得加钱。狗帅趴在地上，扭过头，一脸幽怨的看着秦龙。秦龙被他看得打了个哆嗦。这家伙纯变态，他开始考虑把他淹了的事了。你给老子站起来！我找你谈生意，不是那种生意啊，不是这种。你不是我约的那个网友吗？秦龙嘴角抽了抽，这年头有些人为了钱真的什么都敢做呀。什么网友？我不是。把裤子穿上，沙发上坐下。狗帅有点失望，爬起来把裤子提了起来，然后坐到了沙发上。大哥，我家里没什么东西能卖了，除了我。你闭嘴！秦龙现在杀人的心都有了。我是受人之托来找你的，对方想收拾你，可以给多少钱？听我说完。秦龙一瞪眼，狗帅就怂了。我不插嘴。你说，秦龙有些无语。这句话从这个变态嘴里说出来，怎么就特么的这么别扭呢？有人想要你两条腿，不是砍了，是打断。你开个价。狗帅嗖的一下就站了起来。你是杀手？不是，我是，我是替人办事的。你的腿你自己弄断，咱们可以签个协议，只要你腿一断，我立马给你钱。你能给多少钱？你开价。狗帅皱着眉头坐回了沙发上。两条腿啊，断了的话，医药费就要不少。还要休养一段时间，你给少了肯定不行。我要二百万。狗帅带着胆子说出了一个数，那算了，二百万。你可真敢开口，二十万就能找人把你腿打断。秦龙说着就往外走，狗帅急忙起身拦住了他：“大哥，生意是聊出来的，你别急着走啊。我欠了不少钱，二百万还了债，剩下的钱面前够我住院治伤的，你不能让我白忙一场吧？你债还清了不算白忙，那你是答应给二百万了？”秦龙有些无语，被这小子给绕进去了。我来的时候上网查了，两条腿断掉，医药费差不多要十几万，加上你半年的误工费六万，再给你一些辛苦费，三十五万。不行，我欠的外债都不止这些，那我就找你的债主，你不还钱，他们打断你的腿，一分钱你也拿不到。那你去吧，他们打断我的腿算是重伤害，他们得给我医药费，还要赔我钱，不想坐牢还要多给我一些呢。现在是法治社会，别以为我不知道。你肯定是收了我仇家的钱，又不想坐牢，所以找我谈，想让我自己动手。二百万，少一分都不行。狗帅一脸得意的让到了一边，秦龙反倒是被他架了起来。他现在走也不是，留也不行了。胡三，你能打断他的腿部，可以的主人。不过，腰伤人会引来猎妖局的人，又不搞出人命。要是被人发现残留在他身上的妖气，猎妖局肯定会收到通知，他们会来调查的。秦龙撇了撇嘴，只能花钱消灾了。一百万，你不答应就算了。秦龙说着，就朝着门口走了过去。一百五十万，这是我的底线。秦龙犹豫了一下，停住脚步，转身看了狗帅一眼。那你的腿今天就要断掉，没问题，协议签了。我找我朋友开车来，撞断腿很简单的。好，现在咱们就签。狗帅摇了摇头。等一下，你要告诉我，谁想要我的腿？是不是被我骂的那个吃鸡的队友？还是我们游戏工会里的那个副会长？不是。又或者是那个和我网恋被我骗了钱的胖女人，也不是，还是被我造黄谣跳楼的那个女高中同学。她父母不是农村的吗？哪来的这么多钱？秦龙眉毛拧到了一起。这货不仅是变态，还是个缺德带冒烟的家伙。钱他突然不想给了，造黄谣、跳楼，都不是。这个生意我不想做了。秦龙说完，就直接朝着门口走了过去。狗帅微微一愣，立马就追了上去。别介啊，咱们再商量商量。我不问了。什么都不问了，一百万怎么样？我现在就把腿敲断，八十万，五十万总能行吧？秦龙没搭理他，直接打开门走了出去。操，你特么的！
找我寻开心来了。你说不做就不做了，信不信我报警？狗帅追出门，大声的喊了起来。对门的邻居和楼上楼下的邻居全都听到了，我就知道那小子不是什么好东西。真没想到啊，就他那货色，还有人找他，我就知道那小子天天在家窝着打游戏，什么也不做，哪来的钱？感情是做鸭子的。卧槽，媳妇你快点来，对面出来的是个男人。秦龙差点一头从台阶上栽下去。老子的一世英名啊！你随便，我刚才就是开个玩笑。你说开玩笑就开玩笑啊，要么给我钱，要么我就报警。老子不能让你白玩。秦龙的脸彻底黑了，他迈步走下了台阶，狗帅迈步去追，他伸手想去抓秦龙，结果秦龙猛得以加速，他就直接抓空了，身子晃了晃，好不容易扶住了扶手，才没摔下去。你不许走！狗帅稳住身体，继续追了下去。秦龙此时已经到了下面一层，狗帅有点急了。松开扶手追了下去，他走过楼梯拐角，刚要迈步下台阶，结果眼前恍惚了一下，接着身子就摔了下去。啊！一声惨叫，狗帅滚下了楼梯，摔到了二楼门口。他只觉得整个人都要散架了，但是为了钱，他咬着牙爬了起来，想要继续去追。结果，啊！狗帅从二楼摔到楼梯拐角那，然后又从拐角那滚到了一楼。秦龙站在单元门外面，看着滚下的狗帅，心里别提多痛快了。当他看到狗帅变形的胳膊和腿后，笑得更开心了。胡三做得不错，主人，要是猎妖局的人来抓我，你可要护着我。放心，想抓你，除非我死了。胡三被秦龙的话给感动到了。有个护犊子的主人是妖生一大姓氏。秦龙看着昏迷的狗帅，直接掏出手机报了警。他本想一走了之的，但又怕狗帅报警，颠倒是非说他推的。警察很快就到了。秦龙说了一下刚才发生的事情。你为什么找他？我。他之前在网上造黄谣，逼得一个女孩跳楼了，我看不过去。但打人犯法，我就想给他钱，让他自己把腿打断。他开口就要二百万，我觉得不划算，就放弃了。可他不依不饶的。秦龙正解释呢，上楼找邻居了解情况的女警察下来了。他表情古怪的看了秦龙一眼，然后就表情略带尴尬的开了口：“队长，楼上邻居说伤者是性工作者，他们两个没谈好价格，起了冲突。”秦龙直接懵了，这真是梁国好邻居啊！神尼玛的，没谈好价，不是什么性工作者啊，老子的一世英名啊！那个队长眼神古怪的看了秦龙一眼，然后向后退了退。我不是，他们听错了，你说了不算，跟我们去所里解释清楚。对了，带他去医院检查一下，看看他是不是有性行为。秦龙脸涨得通红，这下脸算是丢干净了。他这么着急动手干嘛？等离开这里，让胡三上去一趟，打断他的腿不就行了？晚上等他睡着了。再来也行啊，这一下是裤裆里的黄泥巴，不是屎也是屎了。狗帅被送去了医院，秦龙被带去了派出所。到了里面，他被盘问了半天，最后只能掏出了工作证。对方核实了一下，然后又派人去医院问了一下狗帅。那小子本来想说谎，被警察一吓唬，就说了实话。下午六点多，秦龙才被放出来。他搭车去了那个家属院一趟，骑上摩托车找地方吃饭去了。虽然事情不是很顺利，但好歹算是完成了娃娃腰要求的事。秦龙晚饭奢侈了一把，点了两个硬菜，要了一瓶啤酒，一杯酒下肚，还没吃几口菜呢，他的手机就响了起来，掏出来一看，是牛博弈打来的。秦龙急忙接了起来，不等他开口打招呼，牛博弈的声音就响了起来：“你小子最近在做什么？两次核查你的身份，你是不是做什么违法乱纪的事了？”秦龙撇了撇嘴：“没有，我就是借着猎妖局的名头查了两件事，查什么事？和工作有关系吗？没关系。”没关系，你查什么？我想查。电话那头的牛博弈被气得半天没说话。你，算了，下次注意，不要轻易显露自己的身份。房子弄得怎么样了？明天就差不多弄好了，家具家电也都买了。你开什么店？古董店？不行。秦龙翻了翻白眼，当初这老头可是说愿意做什么就做什么的。神山县那么一个小县城，你开古董店做什么？多扎眼啊！你开个丧葬用品店？卖点花圈纸扎什么的，多晦气啊！下面的办事处大都是这样。咱们猎妖局有自己的货源工厂，供货方便。行，你是大佬，你说了算。秦龙对开什么店，其实也没啥要求，反正都是混日子。丧葬用品店工作也轻松，他店位置也偏僻，估计没啥顾客。到时候让小柯或者胡三出来看店，他可以在楼上睡大觉、打打游戏什么的。等你弄好了，给我打电话，我派人给你送货。知道了，没事我挂了。等一下，还有一点是，你师傅是不是叫秦九世？秦龙眉头皱了皱，
，想到了之前牛伯义说漏嘴的事。他当时死不承认，现在把他师傅名字都说出来了。我师傅道号绝尘子，俗家名字秦九世。你问这个做什么？你进了猎妖局，我们当然要更详细的调查一下你了。你师傅去世之后，有没有什么东西留给你？有啊！电话那头的牛伯义瞬间就激动了起来。他给你留了什么？一屁股的饥荒，秦龙没好气的回了一句。想到这个，他就有点冒火。他以前幻想过，等大学毕业了就回来继承道观，做个假道士，当个观主。这年头，信徒的钱很好赚，到时候他就能吃香的喝辣的。白天念《道德经》，晚上就八五七，小日子多有盼头。结果师傅嘎嘣死了，道观成了景区，上坟都要买票不说，还有一千八百多万的贷款没还。你好好想一下，还有没有别的？牛大爷。我师傅死的时候，我都不知道，没人通知我。我回来一看，道观被他卖了，还欠了银行一千八百多万的贷款。除了这些，他什么都没留下。对了，留下了一个坟，上次我花了三十五买票去祭拜他了。你在大学的时候没收到他给你寄的包裹？没有。牛大爷，你是不是之前就认识我师傅？你想找什么？秦龙开门见山的问了一句。牛博义打起了，哈哈，怎么可能？我怎么可能认识他？我就是，就是调查到你师傅这。觉得他死的有点奇怪，你都说了他死了也没人通知你，这就很奇怪。再就是他道观卖了一个多亿，加上贷款的钱，差不多两个亿了。这么一大笔钱，他都取现了，不知去向了。身为你的领导，查到这些，就想着帮你找回这笔钱。牛博义的话听着心虚极了，秦龙一个字都不相信，这里面一定有问题。牛大爷，我觉得你还是实话实说的好。你要是真的想找什么，我可以帮你一起找。我说的就是实话啊！我想着帮你找到那笔钱，你能给局里捐一笔钱，咱们局里经费紧张。秦龙苦笑了起来，这话傻子都不信。经费紧张，还给他一个办事处的文员开这么高的工资，给流氓充气娃娃糊弄谁呢？那个，你要是想起来什么，记得给我打电话。好，我会的。秦龙挂断了电话，把手机揣进了怀里。他师傅是艺人，这一点秦龙知道。当年老道士拿出那个金色复灵球的时候，他就知道了。老道士是猎妖局的人，秦龙摇了摇头。师傅爱喝酒，没事还偷摸下山去足疗店精准扶贫。虽然不是吃喝嫖赌抽五毒俱全，那也是一个吃喝嫖嫖的忠实爱好者。这样的人能是猎妖局的人？再说了，秦龙也没见过他想要除魔呀。他会画符、算命、看风水，但大都是骗人的，全凭一张嘴去忽悠。医术和拳脚功夫他也会一些，但算不上精通。秦龙身上的那点功夫都是跟着老道士学的，打妖怪差点。打个架还能凑合用，师傅，你到底是什么人啊？秦龙叹了口气，继续吃了起来。吃饱喝足之后，秦龙就去了小罗附近的旅馆住了下来。进屋他就把门反锁了，然后把电视打开，声音调大了一些。他坐到床上，把胡三和小柯放了出来，然后才把娃娃腰放了出来。他一出来，胡三和小柯就一左一右抓住了他的胳膊。他倒是没反抗，冲着小柯和胡三笑了笑：“大姐，你的任务我超额完成了。”那个狗帅不仅断了两条腿，胳膊也断了，肋骨还断了三根。我知道，他摔下楼的时候，我在你身体里能看到。那现在该你兑现诺言了，能晚两天吗？我想去逛逛街，买几件新衣服。秦龙摇了摇头，逛两天街，心就野了。到时候他不想被吞噬了咋办？不行，一天就一天。明天你带我去买几件衣服，我不用你的钱，我有钱，我赚的钱被我藏在那个烂尾楼里了。你明天和我一起去取出来，给我买了衣服，剩下的都是你的。我求你了，我诚邀一次，很不容易。我想多看这个世界几眼。秦龙皱着眉没开口。小柯看了看娃娃腰，又看了看秦龙。主人，你答应他吧，我明天跟着你们，帮你看着他。有我在，他跑不掉。主人，你早一天晚一天吞噬他，对你影响不大。胡三也开口帮着求情了。秦龙犹豫了一下，然后点了点头。白天人多，我们现在去逛街。你想买什么，我买给你；想要什么，我都给你买。逛街回来，你就得让我把你吞噬掉。娃娃妖急忙点了点头。好，我绝对不反抗。秦龙打开门，带着他们三个走了出去。到了马路边，秦龙拦了一辆出租车，让司机把他们带去了县城最繁华的一条商业街。现在是晚上七点多，路边的店铺还没关门，街道上摆摊的也都出摊了。他们先去了一家女装店，给娃娃妖买了几套衣服。看着小柯那羡慕的眼神，秦龙也让他选了几件。然后他们又去买了鞋、帽子、视频、香水。他们还在路边摊上买了一些吃的，不过娃娃腰一口都没吃。他买了一些小孩的玩具，还有各种漂亮的小发卡。晚上十点多，他们回到了旅馆。为了避免麻烦，
，秦龙把他们三个收到了身体里，才走进旅馆。上楼，进了房间，秦龙就忙不迭的把他们放了出来。他没急着吞噬娃娃腰，而是让他把买来的衣服都换了一下，买的首饰也都戴了一遍。凌晨一点多，娃娃腰站到了秦龙面前，谢谢你，你可以吃掉我了。秦龙点点头，慢慢的伸出了手，抱歉。他心里突然有点堵堵的，有点难受。没事，我也没想着修炼成妖仙。人类的世界我看过了，比我想象的要美好，但我终究不是人类。娃娃腰脸上的笑容很真诚，秦龙把头转向一边，不敢看他。再见。嗯，在。娃娃腰化作一团白色武器，钻进了秦龙的身体里。叮，吞噬三级娃娃腰一只，奖励系统经验三点，奖励身体强度加十五。叮，获取娃娃腰特殊能力失败。叮，触发特殊奖励，特殊奖励选取中，请稍后。秦龙眉毛刚刚皱起，就舒展开了。皱眉是因为属性增加的和上次不一样，上次是全部属性加了30点，这次是单属性，而且少了一半。不过好在触发了特殊奖励，这次不知道会奖励什么，选取成功，恭喜宿主获得特殊物品——超级橡胶树种。奖励发放，开启系统空间，物品存放至系统空间中，请宿主自行查看。听到“橡胶树种”四个字，秦龙就有了一种不好的预感。超级橡胶树种种植到土壤中，五天可成材，每天产干胶十吨。秦龙听着系统的解释，嘴角抽了抽。十吨树胶，好像没多少钱吧？他掏出手机，上网查了一下，两万四一吨，一天二十四万。秦龙眼睛瞪了起来，他看到了把道观买回来的希望，也看到了替师傅还清债务的希望。好东西，这比那个神经病的技能强多了。一个月就是七百二十万，一年就是八千七百六十万，加上我的工资，两年就差不多把债务搞定，把道观买回来了。以后上坟不用买票了。还有系统空间，这也是个好东西啊！一个特殊奖励等于给了两个东西，赚大发了！秦龙用力的挥舞了一下拳头，小柯和胡三吓了一跳。主人，什么一天二十四万啊？什么上坟买票啊？小柯小声的询问了一下，秦龙这才注意到这俩家伙没收起来呢。社会上的事少打听。秦龙意念一动，把他俩收了起来。树种有了，把树种拿里。每天产量这么高，要找专门的人看着才行。胡三应该适合做这个事，可少了一个妖宠在身边，万一遇到什么危险怎么办？秦龙叹了口气，看了一眼自己的属性：木妖师。秦龙，力量35速度35体力55身体强度50反应速度35吞噬等级一级，掌握技能，间歇性炎随法行，系统经验9点，身体强度上去了。也算是好事，经验九点，系统多少点可以升一级？一级升到二级需要一千点经验值。秦龙眉头皱了起来，三级妖给三点经验，那一级的应该只给一点，一千点就是一千只一级妖，这么多，让我去哪里找？猴年马月才能升到二级，二级升三级需要的经验肯定更高，越往后等级越难提升啊！以后睡觉前不说给我多少钱了，就说让系统满级，触发一次盐水法行。我就天下无敌了，到时候多少级的妖怪都能强制吞噬了。系统，你给我开启的那个空间有多大？怎么使用啊？系统空间无限大，可以收取无生命物体，内部时间静止，宿主接触到的物品才可以收到系统空间内。使用通过意念控制，在系统的指导下，秦龙学会了系统空间的使用。他能感觉到那个空间的存在，也能看到那个空间里的情况。一颗拳头大的乳白色树种静静地漂浮在里面。秦龙意念一动。那颗树种就出现在了他手心里，来回试了几次，他就没把树种再拿出来。明天就要正式上班了，晚上入住到小楼里，就给牛伯义打电话，也不知道店名能不能自己取。秦龙嘀咕了几句，低头看到了地上那个漏气的娃娃，他犹豫了一下，弯腰把它捡了起来。你能让我吞噬，人情我欠下了。明天我找地方把你给埋了，也不知道你叫什么名字。说着，秦龙从他的背包里把那个打气筒拿了出来，我把这个和你埋一起。你来这世上一遭，没有名字，总觉得少点什么。我给你取个名字吧，你也算是红尘众人，那就姓红，成了妖，那就叫你红瑶吧。秦龙说完，就把打气筒和漏气的娃娃收了起来，还有他背包里的东西一并收进了系统空间。有系统空间了，谁还背着包四处转悠？秦龙美滋滋洗了个澡，然后躺床上睡觉去了。上午十点多，秦龙被手机铃声吵醒了，接起来一看，是装修公司老板打来的。秦先生，这边已经完工了。我安排了保洁给你开荒清洁，再有一个小时也就完活了。家具那边我也联系了
，一个小时后开始送，您什么时候来看一下？我在县城呢，起来吃个饭就过去。秦先生，中午我请你，你说地址我过去接你。秦龙是大客户，现在工程完工了，还有不少钱没结算呢，请他吃顿饭，就是希望他能痛快的结算。不用接我了，我洗漱一下就过去。好，那我等您。老板没在电话里说钱的事，梁国人就是这样，酒桌上谈事比较容易。秦龙起来洗漱了一下。穿好衣服就去退了房，骑上摩托车就去了小楼那边，距离也就一公里不到，很快就到了。他刚停稳车子，装修公司的老板就从旁边一辆车上下来了。秦先生，您这么快啊？我昨晚就住附近了，咱们进去看看。秦龙点了点头，跟着装修公司的老板走了进去。一楼的大门换成了双开门的合金的材质，红色的外观，上面还有黄色的铜钉子和翻新后的外墙互相呼应，外墙重新抹了一层灰。然后贴了一层防水保温的贴墙的材料，上面带着红砖图案，让整栋小楼看上去更有质感了一些。一楼通铺大理石地板，墙壁也重新做了处理，墙上多了一些灯笼造型的壁灯，中间挂了一个古香古色的造型灯。楼梯也重做了，扶手也换了。秦先生，按你的要求，一楼的家具没买，二楼、三楼的等下就能送过来。秦龙点了点头，在一楼转圈看了一下，然后就上楼看了看。二楼装修的风格和一楼差不多，偏古典一些。三个房间，一个做客房，一个做餐厅，还有一个厨房。在楼梯右手边还弄了一个卫生间出来。看完了二楼，秦龙去了三楼。三楼三个房间变成了两个，一个用来做办公室，另外两个打通了，弄了一个带独立卫生间的大卧室出来。一圈转下来，秦龙对质量都很满意。他和那个老板去吃了饭，然后痛痛快快的结了账。等家具送过来，秦龙检查了一遍，确定没问题后，把家具和家电的钱也给付了。接着他又出去买了一些生活用品和床上用品。下午三点收拾利索之后，他就正式入住了，总算有个自己的小窝了。秦龙躺在床上，笑呵呵地掏出了手机，是时候跟牛大爷要货了。电话响了七八声才被接起来。牛大爷，我这边搞定了，就是店名还没取，是我取还是你给取？等下说这个，我有别的事和你说。秦龙眉头皱了起来，他有种不太好的预感。什么事？三天后有一批人要到神山县，你负责接待一下。安排好他们的食宿，秦龙松了一口气，他还以为这老头找他有什么事呢。有多少人？男人有几个？女人有几个？吃东西有没有什么忌口？拿人钱财替人消灾，工资那么高，他也应该办点实事了。名单我等下发你手机上。对了，你买电脑没？买了，那我发你一个网址，再给你一个账号密码，你登录咱们猎妖局的内部网络，里面有内部邮箱，这次接待任务的资料发你邮箱里了。我等下就去看，不过招待的费用。秦龙可不想自掏腰包，他可是个抠门的人。那一百万都花完了，装修花了四十五万，买家具家电什么花了二十多万，还剩下了一些。秦龙没有虚报数目，主打一个君子爱财、取之有道。发票和收据你都放好，以后每个月到市里的猎妖局一趟去报销就行。剩下的那些钱你先留着，这次接待费用从里面出。好，我记住了。这次任务你上点心，他们需要什么你就给他们准备什么。再就是，他们要是进山的话。你跟着一起去一趟。秦龙眉头皱了起来。进山，神山县因紧挨着神州山脉而得名。神州山脉延绵七八千公里，沿着最北端的国境，从西到东。山脉最宽的地方有两千多公里，最窄的地方也有二三百公里。整条山脉将梁国被北面大毛国割开了。山脉中唯一的缺口就在黑山，不过不在神山县范围内。这条山脉算是这世界上最危险的地方之一。山里不仅有各种猛兽，还有各种强大的妖魔鬼怪。山精妖兽时不时的就有山里东西出来伤人的事情发生，那些靠着山吃饭的人最多也就敢深入二三十公里，再深一些就没人敢去了。倒是有一些人为了钱不要命的人会冒险深入。神州山里有大量的药材，即便是最普通的草药，价格也比其他地方产的高出来七八倍。最贵的是还魂草和神州参，这两种东西随便拿出一种就可以直接躺平了。小子，我和你说话呢，你有在听吗？牛伯义的声音大了一些。秦龙这才回过神来，牛大爷，你让我跟着他们进山，疯了吧？那可是神州山，我手无缚鸡之力，进去就是一个死啊！我这小体格子，遇见老虎、黑瞎子之类的猛兽，也就是三七开啊。三分钟，他们七分饱。秦龙不想去冒险，即便他现在的实力能打得过老虎，他也不想去。别给我臭评，他们实力都很不错。你跟着他们进去，他们自然会保护你的安全。他们是圣经总部来的人，实力比我都强。牛大爷，我没有进山的经验，为什么非要让我跟着呀？我花钱雇两个向导不行吗？向导必须要有，这个你负责去找。
，还要带一些人携带补给。你跟着去，就是负责管理后勤的。”秦龙翻了翻白眼，这房子刚装修好，还想着偷懒一段时间，顺便找地方把那棵树种给种下去呢。现在好了，一通电话打乱了他的计划。牛大爷，他们去神州山干嘛？抓妖还是做别的？不该问的别问，快点去看看邮件，上面有你需要准备的东西。三天内准备好，他们到了休息一下就直接出发。牛博义不等秦龙拒绝，直接把电话给挂了。秦龙哭丧着脸坐在床边，张嘴就骂了一通，以牛博义为原点，亲属为半径，展开了生理攻击。不过也就骂了十几句，秦龙猛地抬手捂住了嘴，光顾着放下个人素质，享受缺德人生了，把自己那个时灵时不灵的技能给忘了。万一有一句实现了，他可就亏死了。就牛博义那个年纪，他家女性都八九十岁了。秦龙站起来，去了隔壁。这个房间里原来的东西都被丢掉了，换上了一张宽大的办公桌，一把老板椅，一台高配的电脑，外设也都是高档货，柜子也都换成了实木的，看着就像是某个暴发户的办公室一样。秦龙打开电脑，然后登录了牛博义发来的网址，打开网页，他把将账户和密码输入了进去，一个要求他更改密码的弹窗弹了出来。修改了秘密，补全了个人信息之后，他才登录上去。网页看上去很简洁。最上面是一个黑色的横条，上面有白色的字迹：“梁国烈妖局外围人员办公网。”秦龙嘴角抽了抽，他现在才算是个外围。页面左边一栏有几个图标：“信息上报”、“邮件”、“最新公告”、“内部新闻”。秦龙点了一下邮箱，右边空白的地方就刷新了，出现了邮件列表，只有一封邮件。秦龙移动鼠标，直接点开了。他皱着眉，仔细的看了一下。五六分钟后，他的眼睛离开了屏幕。十二个木妖师。身份还保密，只有代号。从圣经总部来，这次任务肯定不简单。准备的东西还真的多，吃的喝的用的，还要准备炸药和武器。这么多东西都需要人运送进去，那雇佣的人肯定不能少。炸药和武器，他们负责送过来，也不知道有多少。光是吃的喝的就不轻，装修剩的钱不够用啊。秦龙叹了口气，把邮件里的物资列表下载了下来，然后打印了出来。接着他一边上网查询，一边在上面写写画画了起来。饮用水少装备一些，可以准备一些净化设备。山里有水源，净化一些煮开也能喝。吃的准备一些高热量的，方便携带的。山里也有不少动物，有枪可以去打一些，不怕没吃的。现在是十月份，山里昼夜温差大，保暖的物资要多准备一些。帐篷、睡袋、绳子，明天去一趟市里，这些东西在小县城可采购齐全。秦龙写写画画了半天，重新打印了一份物资列表，然后就回房间睡觉了。上了床，他皱着眉看着天花板。这次进山没说要深入多远，雇人进去，等于是带着人去送死啊！明天找牛博一多要点钱，给那些人多一些钱，还要给他们争取一些安家费。最重要的是找向导，找谁呢？秦龙认识一些老猎户，他师傅的道观就在县城北面的山里，在神州山脉的边上。神山县的一些猎户大多到道观里去借宿过，也有一些人在山里受了伤，回去找老道士帮忙治疗。几十年攒下的人情，秦龙出去转一圈。倒是能找到不少猎户帮忙，可这次任务危险性太高了，找太熟的人他不忍心，但要是随便找两个，他又信不过。纠结了半天，秦龙就睡了过去。第二天早上八点多，他被闹钟吵醒了，翻身下床，伸了个懒腰，哈啊，四千多的床垫，睡着就是舒服。砸吧砸吧嘴，秦龙就进了卫生间。秦龙坐在马桶上，正畅快淋漓的时候，小柯的声音响了起来：“主人，给我吃。”秦龙被吓了一跳，菊花一紧，夹断了。砰！水花溅起，他屁股沾上了一些。你大爷的，大早上的鬼叫什么？什么给你吃？吃什么吃？主人，我闻到味了。秦龙嘴角抽了抽，狗改不了吃屎，成了妖也不能改掉本性嘛。他想到了那个娃娃妖，他一直想找男人睡觉，害怕尖锐的物体。你给我闭嘴，等下给你吃别的，还有比这更好的。秦龙彻底无语了。本以为妖宠都是高大上的，为啥他就得了这么一个想吃巴巴的美食？当前心欲狂，不让我吃欺负汪。你若让我尝一尝，方能知你吃啥粮。别他妈的做打油诗了，你够了。秦龙用最快的速度解决了生理问题，擦干净屁股，用最大的力气按下了冲水按钮。那堆东西被冲下去的时候，他脑袋里响起了小柯撕心裂肺的喊声。不，秦龙翻了翻白眼，这妖宠，抽时间炖了吧？教育不好，还炖不烂吗？早上蹲马桶，条条往外涌，水花一片片，条条都大补。系统，给我屏蔽小柯的声音。下一秒，秦龙的世界安静了下来。
，满嘴顺口溜，告诉李白啊！秦龙洗漱了一下，换了身衣服就下了楼，去二楼厨房煮了一包速度饺子，将肚子填饱之后，他就下楼锁了门，骑上摩托去了车站。到车站找地方把车子停好，他就坐上了去市区的车。到了市里，他就坐出租去了户外用品一条街，这里挨着神州山脉很近，每年都有一些户外爱好者来这边旅游，他们不敢深入。但山脉边缘十几公里的地方，风景还是不错的。游客多，做户外用品生意的也就多了。秦龙从上午11点多一直逛到了下午4点多，帐篷30顶，睡袋50个，还有冲锋衣、山地靴这些。登山绳、安全扣、固体燃料、防风打火机、防水的火柴，美棒。他有些是照着单子买的，有些是根据老板建议买的。四五个小时内，他花掉了将近200万。哎，没想到这些东西这么贵啊！到时候不能报销。我可就亏大了，他付了定金，然后找地方租了个仓库，然后电话通知那几家店的老板，让他们把东西送了过去。东西送到，等人走了，秦龙就把东西都塞进了系统空间里。他没有立马离开，而是在这个仓储区逛了一下。仓储区的租户有不少是开连锁超市的，或者是某个品牌的货仓。秦龙转了一圈，又花了将近五十万出去。他买了五百提矿泉水，每提二十四瓶，方便面、真空包装的肉食、巧克力、糖、盐。能量饮料，一大堆的物资被陆陆续续的送到了他租了一天的仓库里。东西全部入库的时候，已经是晚上九点多了。把钱结算清楚，秦龙就将东西都收到了系统空间里。仓库里的监控早就被他把线给拔了，根本就不用担心被人发现。临走，他把线重新给插了回去。当天晚上，秦龙住在了市区的酒店里。第二天一早就起床去了汽车站，然后坐最早的一趟车回了神山县。上午九点多，他从县城车站出来，骑上摩托离开了。秦龙没急着回小楼那边，而是骑车出了县城，朝着北面去了。神州山脉在县城北面，距离有四五十公里。这一段距离上有两个乡镇，二三十个村子。秦龙打算去找两个人，让他们做这次进山的向导张寒山、张把头。张把头是张家堡子的老猎户，今年五十七了。年轻的时候在神州山里打过老虎和黑瞎子，一人一枪四条狗，敢和四五十只的狼群单挑。他算是神山县远近闻名的猎手。他儿子张太和今年32岁了，和他父亲张寒山一样，也是一个好猎手。他曾经带着两只猎狗深入过山脉百公里。秦龙的师傅对他俩有恩，救过他俩的命。而且秦龙和张太和也很熟，小时候没少吃他送的野味。上了高中之后，他每年寒暑假都会找机会跟着张太和进山，挖点药草，抓点野味换钱用。张太和拿他当亲弟弟一样，在山里救过他好几次。秦龙昨天考虑了一天，才决定找他们父子一起进山的。他爷俩命苦，张太和的老娘得了重病，把家里钱花光了不说，还欠了三十多万的外债。他娘走了不到两年，张太和的媳妇也病了，欠的钱变成了八十多万，最后也是落得一个人财两空的结果。去年听说他儿子也得了病，家里穷的，亲戚见了都躲着走，叫他们爷俩进山，一来可以让他们大赚一笔，二来，他们要是死在里面，张太和的儿子猎妖局肯定不会不管，用爷俩的命去换孩子的命，我还真是够缺德了。除了这两点，秦龙还有点私心。这一趟进山有危险，张家爷俩不仅欠他师傅的人情，他也欠张太和的人情。需要人帮助的时候，要找之前帮过你的，他大概率还是会帮你；要是找你帮过的人，大概率会被拒绝，甚至会被背后捅刀子。这次要是没啥危险，张大哥儿子的病我来负责，也不指望他们两个能保护我什么。要是遇到危险，我还要全力保护他俩才行。下午三点，秦龙骑车赶到了张家堡子，张太和没在家。上山打猎去了，家里只有张寒山和他孙子。张寒山看到秦龙的时候，表情很是尴尬。小秦，我欠你师傅的钱，能不能过些日子还？我孙子的病还没好。张叔，什么钱？我师傅借钱给你了。两个月前，你师傅来找了我一趟，给了我三万块钱。他说，你之后回来找我，让我和太和带你进山。他让我拒绝你。秦龙眉头皱了起来。师傅未卜先知，知道他这次进山的事。张叔，我师傅已经去世了。你不知道吗？张寒山愣了一下，然后点了点头，知道，不过没想到是真的。你师傅上次来找我，劝我不要跟你上山，他说了一嘴，说他可能要死了，我没当真。你师傅什么时候死的？一个多月前了，那差不多。他说的也就是那个时间段。秦龙眉头皱得更紧了，他知道师傅是艺人，但一直以为他是不入流的那种，给人看看病治治伤还行，能掐会算，这不符合他的人设啊。还有牛伯义。他明显也认识师傅张叔，我师傅还说什么了？你先坐，我去给你泡杯茶。张寒山说着
，就拿了一个凳子放到了秦龙面前，然后进屋泡茶去了。过了一分多钟，张寒山拿着一个大瓷缸子出来了，秦龙起身接了过去，坐坐坐，坐下说。张寒山坐到了秦龙的对面，秦龙闻了一下缸子里的茶，张叔，这茶还是那棵老茶树上的，是，不过是之前采的，没剩多少了。之前你师傅来给他拿走了大半。张叔，我师傅上次来和你说啥了？三件事。第一件就是不让我们爷俩跟你进山，第二件就是他要死了，最后一件，张寒山表情变得有点不好意思起来。张叔，你和我又不是第一天认识了，有什么直接说就行。最后一件，你师傅说你要是执意让我们跟着你进山，那就让你先安顿好我孙子。他说让你掏钱把我孙子送到医院，把医药费给交齐，找人照顾他，等他出院了再给他买套房。秦龙苦笑了起来，师傅啊师傅，死了你都给徒弟挖坑了，小青。你师傅平时疯疯癫癫的，但和我说这些的时候，表情很是吓人。他说没说，为什么不让你俩跟着去？张寒山摇了摇头，没说。不过他让你安顿好我孙子，说明这次跟你去肯定会有危险，可能我和太和都回不来了。秦龙没有辩解，认真的点了点头。没错，这次进山确实很危险，有几个圣经的老板想进山寻神州参和还魂草，他们肯定要深入神州山脉。我想让你和我张大哥做向导，你孙子的病，我管了。要是你们回不来，我给他买房，供他念书，给他出钱娶媳妇。张寒山笑了，他没有因为危险感到害怕，他只觉得这买卖很划算。小青，你师傅是有真本事的人，你是他的徒弟，应该也是言而有信的人。我跟你进山，我儿子就别去了，让他照顾我孙子。我要是回不来，你把我孙子治病的钱掏了就行。秦龙思考了一下，然后就摇了摇头。张叔，让张大哥跟我去，你留下吧，我之前考虑不周。你年纪大了，进了山路就不好走了。小琴，我这条老命丢了就丢了，能给我孙子换救命钱，我死了又怕啥？张叔，你不怕，我怕啊。那些大老板也怕。您这腿脚，一天能走多少山路？耽误了大老板的事，我不好找他们要钱。秦龙本来打算是让张寒山也一起去的，可刚才看他进屋泡茶走路的样子，他就改变主意了。张寒山年纪大了，他们家这几年出的事，已经把这个铁打的汉子给拖垮了，别说山路了。即便是平地，他一天也走不了十里路。张叔，你是奔着死去的，我不一样，我是想活着把钱赚了。张大哥还年轻，腿脚也没问题。我俩之前一起进山很多次了，有默契了。要是遇到危险，我俩也能配合好，出事的风险小。您要是跟着，到时候遇到什么猛兽，张大哥能丢下你不管。张寒山叹了口气，用手捶了捶膝盖，老了，真老了。张叔，人有时候真的要服老。嗯，你说的有道理。可我不去，你人手够吗？我去找哨子，让他跟你去一趟。秦龙微微一愣，张寒山能叫动哨子？是村里一个寡妇的儿子，人憨厚老实，但不喜和人交往。哨子是绰号，是张家堡子的另外一个猎户，枪法准，还会一些拳脚功夫。他曾经一个人赤手空拳的打死了一头黑瞎子，不过他的脸也被黑瞎子给挠花破了相，满脸的伤疤，看着就跟鬼似的。他年龄和张太和差不多，老娘死了之后，他就一个人生活了。隔三差五的背着一张弓，提着一把大刀进山，打一些野味去换钱。有了钱就憋在家里也不出门。秦龙高考完的那个暑假，跟着张太和进山，看到过哨子一次。他亲眼看到哨子提着一把一米长的大刀，将一头三四百斤的野猪给活生生劈死了。当年那一幕，他现在都记得清清楚楚的。张寒山见秦龙没表态，就问了一句：“怎么了？”他不能去，能去，能去，就是他性格。想着他不可能答应。之前就没打算找他，你要是能说服他，那就再好不过了。他最近出了点事，需要钱，你要是能给够，他肯定去。秦龙笑了，这年头真的有啥别有病，没啥别没钱。张寒山明知道这次要深入神州山脉，可能进去就出不来，可他依然同意让张太和去，甚至他都想跟着一起去。哨子这种性格孤僻，有真本事，不太合群的人，为了钱也能跟着去。有钱能使鬼推磨啊！张叔，他遇到什么事了？需要多少钱？具体什么事我不太清楚，就是一个周前有个女人来找过他，第二天开始他就找人借钱了。秦龙猛了，哨子那个性格，找人借钱，这得是发生了多大的事？他要多少？不知道，应该不会少。我现在去问问。秦龙摇了摇头。张叔，你在家照顾孙子吧，再给张大哥发个信息，让他快点回来，我们两天后就要出发，他晚上肯定回来，他没进山多远，你放心。那他回来。让他给我打个电话，行，回来就让他打。小琴，你师傅之前给的那三万
，那是他给的，不是你们借的。即便是要还，也是还给我师傅。等我们进山回来，我带你去他坟上看看，你给他烧点纸钱，当还他了。”张寒山叹了口气：“大师那么好的人，可惜了。”张叔，我先去少子家，你记得让张大哥给我打电话。去吧，他家就在村西头，挨着一棵大柳树。我知道，之前进山张大哥和我说过。他家在哪？秦龙说完就出了院子，骑上摩托车去了少子家。希望他是真的缺钱吧。秦龙骑着摩托来到了村西头的那棵大柳树下面，把车子停好，秦龙就走到了旁边那户人家的院门前。院墙是用腿粗的原木围起来的，门也是木板做的，油漆都没刷，上面有一些被雨水冲刷掉色的对联和门神话。秦龙伸手在门上拍了两下：“少子哥在家吗？”“少子哥！”喊了三五声，里面才有了动静。“谁啊？”少子哥，我是秦龙，之前咱们在山里见过，我经常跟着张太和大哥进山，找我什么事？声音不冷不热的，听得出来他不太想出来开门。少子哥，是张寒山大叔让我来找你的，我需要找人带我进山，我没空，我给钱，要多少给多少。砰！里面的屋门猛地被推开了，一个身高将近两米、壮得跟铁塔一样的汉子大步走了出来，他这体型加上他脸上那些伤疤，别提多有压迫感了。要是美女遇到这样的流氓，估计这会已经开始乖乖的自己脱衣服了。少子大步走到院门那，伸手打开门，把秦龙让了进去。进屋说，他关上门，带着秦龙进了屋。他的房子也很是破旧，屋里的墙皮都脱落了大半，一张床，一个掉了门的柜子，一张方桌，四条长凳，这就是他屋里所有的家具了。等秦龙坐到长凳上，少子坐到了他对面。你真的给钱？我这次要带盛京的大老板进山，要两个向导。张大叔年纪大了，只能找你了。你能给多少钱？你要多少？少子犹豫了一下，然后咬牙说出了一个数字：八十万。秦龙眉头微微一皱，他还真敢开口。钱要先给我，我跟你进山。我死了，你也不用赔钱。八十万，买我一条命。我要是能活着回来，这条命也还是你的。以后你再进山，招呼我一声就行。秦龙点点头，这听着倒是很划算。八十万等于买断了他。少子哥，钱我给你，但你要和我说清楚。你要这么多钱做什么？少子抬头看了看秦龙，眼神有点纠结。少子哥，八十万不够，我可以再给你加一些，但你要告诉我，你要这钱做什么？还债？你赌钱了？少子摇了摇头。人情债，方便说吗？少子再次摇了摇头。那好吧，明天下午你去县城找我，秋霞路八十七号那栋三层小楼。钱呢？后天出发前，我把钱给你，不用给我，你转到这个账户里就行。少子从口袋里掏出一张纸条，纸条皱巴巴、湿乎乎的，看来没少拿着这张纸条看。上面是一个账户，还有开户行信息和户主名字。周梦婷，少子就是欠了这个女人的人情债。什么人情债？要用八十万还呀？秦龙把纸条放桌子上，拍了一个照片。秦，秦，我叫秦龙，你叫我小秦就行。秦龙又重复了一下自己的名字。秦龙，我记住了。你真的愿意给钱？我不是什么君子。但做人的规矩还是懂得一些。那行，只要你给钱，俺这条命以后就是你的了。我不要你的命，跟我进山，咱们都活着回来。秦龙没再说什么，起身离开了。他骑着摩托离开了张家堡子。向导的事情搞定了，还需要找一些年轻力壮的人帮着搬运物资。车子开不进去，有些地方罗马无法通行，除了人力，没别的办法了。空投就不用想了。神州山脉磁场特别的复杂。直升机根本就不敢在其上空飞行，即便是其他飞机，高度必须在三千米以上才不会被影响到。三千米的高空空投物资，东西丢下来，不知道飘到什么地方去了。年轻人估计没人会冒险，三四十岁的人差不多。有家庭有孩子，压力大，为了钱愿意冒险。秦龙说完这句话，就猛地一踩刹车，有了儿女，等于有了软肋，有了家，就再也没有自己了。男人，拿。秦龙摇了摇头。骑着摩托继续朝着县城赶了过去。回到县城之后，他就先给牛伯义打了个电话过去：“牛大爷，我能不能现在就报销一些钱啊？现在报销，你钱不够了。户外求生装备我花了二百多万，还有一些食物和饮用水，还有，我找了两个向导，他们开价都很高，多高？一个儿子有病，我要负担他儿子的医药费；他要是死了，我还要负责给他儿子买房，供孩子读书。另外一个要八十万。”牛伯义直接火了，疯了。穷疯了，这种条件你答应他们了？你是不是傻呀？让他们做向导带路，有什么危险的？秦龙翻了翻白眼，牛伯义还真是不要脸。牛大爷
，神州山脉什么情况，人家比咱清楚。里面地势复杂，指南针什么的都不能用，没有熟悉情况的人进去之后，很可能就出不来了。里面毒虫猛兽多如牛毛，即便是有木妖师跟着，也很难说是百分之百安全吧。神州山脉里没有妖怪，万一遇上厉害的呢？让他们白死啊！电话那头的牛博弈尴尬的笑了笑，小青，没你说的那么严重。危险是有，但牛大爷，要么给钱，要么我就找要钱少的。至于能不能把我们带出来，我就不知道了。那两个人就有百分之百的把握。秦龙把哨子跟张太和的情况说了一下，牛博弈就不犹豫了，把你的发票和单据拍照发邮箱到财务邮箱，他们核对之后会给你把钱转过去的。你装修剩下的那些不用还回来了，直接从你报销款里扣除。秦龙翻了翻白眼，这老头还真是抠门。牛大爷，张太和儿子的病。不知道要花多少钱呢？哨子那边的八十万没有发票，我安排人把张太和的老爹和儿子接到省城来治疗，钱不用你出。张太和要是死在山里，他儿子和老爹猎妖举养也不用你出钱。那八十万，你不是要转账吗？把转账回执发过来就行。秦龙松了一口气，谢谢牛大爷，小子，这次任务很重要，你一定要做好后勤保障，要伺候好那些人。牛大爷，这次任务重要的话，能不能和我透露点什么？比如具体的任务是什么？秦龙也就是试着问了一句，压根没想着牛博弈能给他透露什么消息。可牛博弈不按常理出牌，真的和他说了一些。有人需要还魂草和神州参炼药，圣经有个大人物出事了。短短两句话，秦龙就能分析出不少东西了。能让猎妖局总部派出十二个强者进山寻药，对方一定是圣经的大人物，而且是那种位高权重的人。其实那个人的地位比秦龙想象的都要高。要知道猎妖局的地位。可是比梁国的国安部还要高，而且是听令于梁国理事会的。没有理事会的命令，谁也别想把这个活推给他们。你小子这次机灵一些，只要任务完成，你就可以转正升职了。涨工资吗？你小子就不能有点出息？升职不比涨工资强？到时候你就能离开那个小小的办事处了，到市分局上班了。秦龙撇了撇嘴，他是贪慕虚名的人吗？不过听牛博弈的话，涨工资是没希望了。我在这边挺好的，没人管，还没多少事。你，算了，你喜欢怎么样就怎么样，把这次任务给我办漂亮点。牛大爷，我一个普通人，进山最多就是照顾好他们的吃喝，你可别指望我帮着找药，这就够了。牛大爷，既然这次任务是去找药，那一定会深入神州山脉，危险系数太高了。我报销之后，能不能多批给我一些费用？不能，局里的钱你想要多少就有多少啊。牛大爷，我最少要找二十个人帮我们携带物资，他们和我一样都是普通人。进去可能就是九死一生，多给点钱吧，要不然我良心不安。用不着，你把物资准备好就行。这次去的那十二个人里，有一个是异人，擅长使用道术，他有袖里乾坤的法术，东西让他带进去就行。他好了，你不早点说，行了，快点去准备吧。他们可能提前到。牛博一说完就把电话给挂了。秦龙把手机揣起来，长长的松了一口气。不用找人，良心上好受多了。找人跟着进山。那跟去阎王门前玩大跳没什么两样。秦龙真的不想做这种事，之前心理压力别提有多大了。他甚至都想着暴露自己的系统空间了。秀里乾坤，道术，这个世界还是真够精彩的。师傅之前教我的那些东西，原来都是真的，只是我天资有限，学不会那个道士，会不会认识我师傅？等他来了，一定要好好的问一下。秦龙说完这句话，就把张寒山的号码发给了牛博弈，然后给张寒山打了个电话过去。秦龙把牛博弈接他孙子去省城看病的事情说了一下，对方立马就对着他千恩万谢起来。挂了电话，秦龙操作手机把钱转到了哨子给的那个账户上，将回执单截图后，他就去了隔壁，把买东西的单据拿了出来，摆到了桌子上。这些户外用品的单据能报，食物和饮用水太多了，算了，出去再少买一些吧。秦龙骑着摩托去了县城中心，找了一家大超市，花了十多万买了一些饮用水和食物，大米。生肉、蔬菜、水果，他也买了一些，付了钱，和超市经理约定好送货时间，他就回去了。到了小楼，他就拍下了户外用品的那些单子和超市经理给他开的收据，打开电脑，登录猎妖局网站，上传图片发送了出去。邮箱通讯录里有各个部门的邮箱地址，找起来不算难。邮件发出去不到一小时，他手机就接到了一条短信，报销申请被驳回了。他登录邮箱看了一下，对方需要他提供购买物资的图片。秦龙去了二楼，把那些户外用品从系统空间放了出来。他一样样地拍照，忙活了半个多小时才弄完。那些食物和饮用水的，要等对方送来之后再拍。
，秦龙重新上传图片，装修公司开的收据，还有小楼装修后的照片，他一起上传了。发送申报邮件两个小时后，他收到了银行短信提醒，到账了89万，装修款剩下的那些从报销款项里扣除了，真抠门，就不能说一句，剩下的给我了。秦龙撇了撇嘴，看了一下账户余额，不到三百万了，师傅欠的债什么时候能还钱啊？秦龙摇了摇头，起身下楼做饭去了。吃饱喝足，跑办公室玩游戏，玩到凌晨三四点，他才回房间睡觉。他这一觉直接睡到了下午六点多，哈，舒服。秦龙打了个长长的哈欠，然后下床洗漱去了。正刷牙呢，小柯和胡三的声音响了起来：“主人，能不能给我一些吃的？”“主人，我饿了。”秦龙眉头皱了起来：“妖怪也要吃饭啊？”胡三和小柯很是无语，他们是妖怪又不是机器，当然需要吃东西了。主人，我们需要进食。不然也会被饿死的。等级到六级以上，吞噬天地间的灵气，达到辟谷的目的。我们现在还做不到。主人，我们自从跟了你，一口热乎的都没吃上。等会我洗漱完，给你们弄吃的。对了，你们吃什么？鸡肉。爸爸，秦龙翻了翻白眼。小哥，你是狗妖，你要吃正常一些的东西，很正常啊。我们祖祖辈辈都吃过，对我们来说，粑粑算传统美食。我们狗族有句俗话，什么俗话？不爱吃巴巴的狗不是好狗妖，尼玛！秦龙懒得和他掰扯了，要不然等下他也不用吃东西了。刷牙、洗脸、穿衣服，秦龙就下楼做饭了。今天不能睡那么晚了，明天那些人就到了，不知道他们几点到。等下打电话问一下。胡三、小柯，你俩能吃多少？三只鸡，三斤八。你饿着吧。什么时候不提那两个字？什么时候给你吃的？主人，我吃两只鸡吧。秦龙嘴角抽了抽。是时候给小柯好好说一下做人的规矩了。小柯，说鸡不说吧，文明你我他。秦龙给自己做好了吃的，又从系统空间拿了五只真空包装的扒鸡出来。胡三和小柯被放出来之后，立马就狂吃起来。一分钟不到，鸡屁股都不剩了。这时候，秦龙脑袋里霸王龙的声音响了起来：“我也要，大姐，你实力早就超过九级了吧？你用不着吃东西了，我要吃，香。我倒是想给你吃，可我没办法放你出来啊。”你把吃的拿出来，我有办法吃得到。秦龙掏出了一只烧鸡，打开了包装袋，他想看看霸王龙怎么吃掉这只鸡的。一道金光从他眉心处射出，那只烧鸡瞬间就不见了。卧槽！秦龙被吓了一跳，伸手摸了摸自己的眉心。大姐，你怎么做到的？把烧鸡收到我体内了。大姐，你悠着点，别人脑淤血是血汁太多，把血管堵住了。别到我这成烧鸡，把血管堵住了。我还吃。霸王龙的声音听着有点激动。还有点，你是不是流口水了？被废话，我还吃。等一下，他们两个吃了我的东西，可以帮我打架，保护我。你能给我什么？我能保证不在你身体里捣乱，这个够不够？秦龙马上就怂了，不过想到系统的存在，他又硬气了。你捣乱试试。霸王龙的声音消失了几分钟，估计是想给秦龙吃点苦头。可秦龙什么感觉都没有。我，我可以把我的妖力给你一些，强化你的身体。这还不够，你身体现在太弱。经受不住我太多的妖力，只有你变强之后，在你遇到危险的时候，我才能释放妖力帮助你。秦龙撇撇嘴，他确实太弱了。行吧，给你三只。不行，我要三千只。秦龙翻了翻白眼，三千只，你压的要这么多，要收服小窝子啊？给你三千烧鸡，你能收服小窝子？我的妖力可以让你变成铜皮铁骨，身体强度达到一个极其恐怖的地步。三个月内，你的肉体就能硬抗三级妖魔鬼怪的攻击。三年后。六级的妖魔鬼怪都伤不到你，三十年，你可以以肉身之力抗衡九级妖魔鬼怪。三百年后，你会肉身成圣，别画饼了。那么多年，你也不怕过了保质期。我没那么多钱买，就三只。钱是什么？钱是人类的货币，用来和别人交换东西。烧鸡就是用钱交换来的。秦龙突然发现，他好像有做老师的潜力。那钱从哪里来的？赚来的。怎么赚？这个很复杂。帮别人做事。被人给我工钱，或者用有价值的东西去换黄金、宝石，这些都可以。黄金、宝石是什么？秦龙有些无语，没想到有一天会被问这种问题。我先吃东西，等下吃完了和你说。秦龙拿出三只烧鸡，霸王龙用同样的办法解决了。小柯和胡三眼巴巴看着秦龙，也想再要一些吃的。秦龙低头狂吃，根本就没看他们俩。等秦龙吃饱喝足了，伸手指了指碗筷：“你俩把厨房收拾干净，做好了再奖励你们一只。”胡三和小柯立马就动了起来，秦龙站在旁边看着，对他俩的工作很是满意。
回头还要找个妖宠，尽快把那棵树给种起了。张家宝好像就有土地出租，等从山里出来就过去看看。要是没有新妖宠，就让胡三仙过去盯着，抓紧赚钱，还了债才能一身轻。胡三和小柯把厨房收拾干净，秦龙就遵守诺言，拿了两只烧鸡出来。等他俩吃完，秦龙就带着他们上了楼。进到办公室里，他打开了电脑，找到了一个视频网站。你俩站我后面看着，一起学习一下人类社会的一些常识。回头和霸王龙说一下，胡三和小柯点了点头，乖巧的站在了他身后。秦龙先找了一个关于黄金和宝石、钻石的视频，十几分钟的视频播放完毕后，霸王龙的声音响了起来：“这些东西我知道哪里有，特别是黄金，我知道一座金山的位置。”秦龙眼睛一瞪，激动的喊了起来：“在哪？那座金山在哪？在地下？哪个地方的地下？我不知道。”秦龙瞬间就蔫了，不知道你喊那么大声做什么。我不知道具体位置，但是靠近百公里内，我就能感知到它。我曾经在那生活过，那个地方残留了我的气味。秦龙心里的小火苗再次燃烧了起来。你大概记得什么地方吗？记不得了，只有靠近了才行。秦龙又蔫了。你们两个在这看吧，这是鼠标，这是键盘。胡三学得很快，两三分钟就掌握了电脑的操作办法。秦龙起身离开，把位置让给了他们两个。去卧室躺下，秦龙给牛博弈打了个电话。电话响了七八声才被接起来。牛大爷，明天他们几点到？早上七点多就到，到了吃点早饭，休息一下就进山。这么早？事情紧急，自然是越快越好了。你明天多准备一些早饭。知道了。秦龙挂了电话，定了个闹钟，定好了定时关机后，打开听书软件，找了本上头的小说，就把手机放到了一边。一只羊，一万只羊，操，怎么就睡不着呢？系统，帮帮忙。下一秒，秦龙就失去了意识。他就像是被强制关机了一样，在大大的花园里，咔咔一顿挖，挖大大的。早上六点半，秦龙被吵醒了，他睡眼惺忪的起来去洗漱了一下，然后穿衣服走出了卧室。隔壁房间的门开着，他看到胡三和小柯坐在电脑前，正目不转睛的看着屏幕。秦龙迈步走了进去：“你俩看什么呢？这么认真？”他伸着脑袋朝着屏幕看了一眼：“熊大不好了，光头强又来砍树了。”秦龙嘴角抽了抽。我让你们学习，你们看什么动画片？胡三和小柯恋恋不舍地站了起来。主人，我们学完了。主人，我们学了很多，就像劳逸结合一下，看点别的放松放松。学完了，那去和霸王龙聊聊吧。秦龙意念一动，把他俩收进了体内，关了电脑。秦龙给张太和打了个电话过去，电话响了七八声才被接起来。接着张太和那略带慵懒的声音响了起来：“谁啊？张大哥，我是秦龙，小秦。”我昨天送我爹和我儿子去了省城，很晚才回来的。本想打电话谢谢你，但太晚了，就没好意思打扰你。张大哥，你别客气，咱们这就是生意。我帮你儿子，你带我进山，互不相欠。话不能这么说，我这条命不值钱，卖了也不够给我儿子看病的。张大哥，你别客气了，我给你打电话是想告诉你，你收拾一下。圣经的大老板七八点钟到我这，休息一下就出发。到时候路过你们村外面，你到路边等。没问题，你出发了就给我打电话，我出去等。把少子哥叫上，他跟咱们一起进山，没问题。我们两个要带猎犬吗？秦龙犹豫了一下，拒绝了。不用了。小秦虽然天冷了，但山里的猛兽还是有不少的，带着猎犬能提前发现他们。张大哥真不用带了，我们这次进山准备了很多东西，猎犬用不上。那好吧，我等你电话。秦龙挂了电话，然后就下楼了。他没自己做饭，附近有个小区，小区门口有早餐摊，他去买了一大堆油条、豆腐脑和茶叶蛋。回到小楼，又弄了一些熟食出来，接着给超市的经理打了电话，让他快点把货送过来。早上七点半左右，四辆黑色的路虎停到了小楼前面，车子停稳，车门打开，十二个黑衣人从车上走了下来。这十二个人，十男两女，男的大都是三四十岁的样子，只有两个看上去年轻一些，二十出头的样子。那两个女人年纪不大，看上去也就二十七八，个高的一米七五左右，瘦瘦的，前胸后背区别不大。另外一个身高一米六左右，胖胖的，性别特点很明显，带头的是一个四十多岁的男人，一米八多的身高，戴着一副黑框眼镜，留着锃光瓦亮的分头，一看就没少用发蜡。他转身看了一下周围，然后带头走进了小楼。等他们都进去，就有人喊了一嗓子：“人呢？”秦龙在二楼正拿着手机刷短视频呢，听到动静，立马下了楼。走到楼下，他打量了一下那些人：“欢迎诸位领导莅临指导，有吃的吗？”带头的男人冲秦龙笑了笑，准备好了，在楼上，大家上楼吧。秦龙带着他们上了楼。
，好在楼上的空间够大，不然可装不下这么多人。就是凳子不够用，有八个人是站着吃的。他们也没有挑食，豆腐脑和油条吃的嘎嘎香。等他们吃饱喝足，带头的就给秦龙介绍了一下自己和队员。我叫雷鹏，你可以叫我老雷。这次行动我负责。他叫李娜，是副队长。另外一个丫头叫陆萌萌，是我们这个团队的医生。你要是受了伤，可以找他帮忙。这是李成，张猛。雷鹏把那些人简单的介绍了一下，除了陆萌萌，其他人的能力他都没提。秦龙虽然好奇，但也没傻到开口去问。大家好，我叫秦龙，是这个办事处的工作人员。文职。秦龙话一说出来，除了雷鹏，其他人眉头都皱了起来。李娜疑惑的看了雷鹏一眼。队长，咱们这次任务为啥上面让我们带一个文职进去？雷鹏摇了摇头，不知道，我们听命行事就行，其他的上面不说，你们就别问。秦龙眉头也皱了起来。听这意思，不是牛博义安排他去的，而是有更高层的人下的令。哪个王八蛋闲的没事干？再说了，猎妖局的高层为什么会认识他？他这种小角色，刚刚加入猎妖局都不算正式成员，大佬怎么知道他的存在的？秦龙，我们要的东西都准备好了吗？雷鹏转移了话题，秦龙就更不好开口问了。准备好了，在这个房间里。李成，去把东西收一下。李成看上去三十出头，身高一米七左右，虽然矮了点。但看上去很结实，脸很是白净，有几分帅气。他后背还背着一把剑，剑柄上有个八卦的图案。不用想了，这家伙肯定是那个会道术的艺人。秦龙把他带进了存放物资的那个房间。李成看了一眼，然后就夸了秦龙一句：“可以啊，没想到你年纪轻轻，心却这么细，准备的这么齐全，还有这么多备份。”秦龙不好意思的笑了笑。他哪里是准备了备份物资？他当时是按照四五十人准备的，现在不用雇人携带物资了。人少了，自然就显得东西多了。我这也是有备无患。不过你怎么没准备食物和饮用水？准备了，等下就到。超市的货车已经出发了，等几分钟就行。李成点了点头，行吧，你往后退退。秦龙退到了门口，眼睛死死的盯着李成。李成也没介意，双腿分开扎了个马步，双手合十，然后掐了几个手诀，嘴里开始念念有词起来。秦龙没听清他念的什么，语速快，声音小，发音也有点古怪，听不清也不怪他。李成嘴里的声音一停，手就猛地伸了出去，一道白色的光芒闪过，屋里的那些物资就消失了。搞定，收工。李成笑呵呵的把手放下，站直了身子。秦龙有点猛，这就成了。这是道术收纳之术的一种，没什么大惊小怪的，雕虫小技罢了。李成嘴上谦虚着，但表情却略显得意。秦龙那大惊小怪的模样，让他的虚荣心得到了极大的满足。小秦，那两个向导什么时候到？雷鹏的声音传了过来。秦龙转身走了出去。我们进山要路过他们村，正好接上他们两个。那两个向导靠谱吗？他俩是十里八乡有名的猎户，深入过神州山脉百公里。他俩要是不靠谱，就没靠谱的了。雷鹏满意的点了点头。好，这次任务完成，我帮你申请奖励，给他俩申请奖金。秦龙笑着冲雷鹏抱了抱拳，谢谢雷队长。你们休息一下，我下去看看，还有些物资快送到了。秦龙转身下了楼，他下楼后。李娜就冲着雷鹏开了口：“队长，上面的人咋想的？为什么非要让他跟着一起去？”雷鹏摇了摇头：“我也不清楚，但这个命令是局长亲自下的。他一个普通人能进猎妖局，肯定有什么背景吧？我看过他的资料，他是个孤儿，被一个老道士给养大的。那老道士一个多月前去世了。道士，他也是我们道门的人。”李成瞬间就来了精神：“不是，他师傅是道士，他是个大学刚毕业的大学生，你们应该也看出来了。”他身上没有妖力，也没能量波动，就是个普通人，那就邪门了。没背景，不是一人木妖师，那局长为什么会注意到他，还非让我们带他进山？行了，别问了，我们这次进山肯定要找向导的，带着他就当是多了一个向导吧。众人点了点头，没再纠结这个问题。李成，他准备的东西怎么样？很齐全，有些我们没要求的，他都准备了，吃喝肯定不是问题。那行，进山之后，你再把武器拿出来分配。需要给他和那两个向导武器吗？给一份吧。山里很危险，有武器也有几分自保能力。他们在楼上等了半个多小时，秦龙才叫他们下楼。其实超市的货车十多分钟前就到了，工人卸货，他拍照，花了一些时间。他们下了楼，秦龙把一楼的门一关，李成把那些吃的喝的收了起来。不错，准备的挺细致，餐具和厨具都有，还弄了调味料。雷鹏夸了秦龙一句，然后就出发了。秦龙把摩托车推进屋里，然后锁上了门。上了车，秦龙打电话通知了一下张太和。车子路过张家堡村头时，秦龙远远的看到了哨子和张太和。
。车子停到他俩跟前，秦龙就招呼他们上了车。雷鹏和他们在一辆车上，上车后，秦龙就给他俩介绍了一下：“这是雷老板，这次活动他组织的。”“老板好。”张太和笑着和他打了招呼。哨子不爱说话，只是冲着雷鹏点了点头。“雷老板，他叫张太和，这位是？”“哨子。”秦龙不知道他的本名，就把他绰号说了出来。“你们好，这次就麻烦两位了。”“老板客气了。”雷老板，进了山，听你的还是听我俩的？哨子的语气很是冷淡，有种拒人千里之外的感觉。有些是听你俩的，有些听我的。进山有进山的规矩，有些地方不能去。这个听你俩的，我们进山也想平平安安的出来。哨子很满意这个答案。那你们进山做什么？打猎还是找药？有什么不一样吗？有，打猎去的地方和有药材的地方不一样。找药？什么药？我知道几个药窝子，可以带你们去。药窝子就是长了很多药材的地方，山里很多药草都是扎堆生长的。每个进山的猎户和赶山人手里都有几个窝子，一般是不会跟别人说的。这次哨子拿了不少钱，觉得占了便宜，所以才说出来的。还魂草、神州餐，雷鹏没有隐瞒，直接说了出来。张太和眉头皱了皱，哨子的脸色也微微一变。他俩对神州山太熟悉了，找这两种药材，那是要钱不要命的人才做的。每年进山找这两种药的人没有一万也有八千，能找到的人几乎没有，能活着出来的人万不存十。这钱赚的不仅烫手，还烫命。两位别担心，你们负责带路，我们负责你的安全。雷鹏出言安慰了一下，可他俩的表情依旧没什么变化。过了三五分钟，哨子开了口：“要找这两种草药，就要到深山里去。我之前去过一个地方，那里可能有。”哨子刚说完，张太和就急忙开了口：“不行。”死人谷不能去，很明显，他也知道哨子说的那个地方。哨子，死人谷太危险了，有很多毒虫，还有猛兽。到了那，我们也进不去。两位放心，我们不是普通人。张太和摇了摇头，不是普通人也只有一条命，不能去。那个死人谷太危险了，真的不能去。毒虫猛兽伤不到我们。张太和翻了翻白眼，他很想说一句：“你多个鸡毛啊，伤不到你。”那个地方最厉害的。不是毒虫猛兽，是毒气，还有，还有阿飘。雷鹏眼前一亮，有阿飘，有没有妖怪啊？他这也算是职业病了，听到哪里有妖魔鬼怪，就兴奋的不得了。有，我爷爷和我说过，他年轻的时候迷了路，摸到了死人谷那，他看到了一些穿着军装的小窝子，还有长着虎头的人，身边有几个女阿飘。当时和我爷爷一起的人有十多个，最后只有我爷爷一个人活着回来了。他回到家就病了，不到一年就死了。我们不能去那。我们可以去别的地方找找。张太和的语气很紧张，他知道这次进山有危险，也想到会把命丢在山里了。可这么明目张胆的去送死，他有点不甘心。雷鹏转头看向了哨子，真有。哨子犹豫了一下，点了点头，真的，我去过那，见过那些穿着军装小窝子的鬼魂。好，就去这个死人谷。雷鹏笑了，笑得很灿烂。张太和有点想哭，要不是为了儿子，他是真的不想去啊。秦龙有些无语。他不是要找药吗？听到有阿飘这么激动干嘛？雷老板，找药比较重要吧？不耽误。那个死人谷不也有可能会找那两种药材吗？进去找一找，其他都是捎带手就干了的。秦龙有点无语。他是队长，他说了算。上午九点多，车子停到了山脚下，前面没路了，只能下车步行了。众人把车子停到了一片果园里，给了果园里的老人一笔钱，让他帮忙看着车。小青，我们就这么上山，我们不带一些吃的喝的。张太和和哨子挡住了秦龙，秦龙冲他俩笑了笑：“我们带了很多东西，放心好了。那东西呢？我没看到啊。你是不是还雇了别人，让他们提前带着东西上山等我们了？”秦龙点了点头：“没错，先把这俩人糊弄住再说。反正进了山，李成往外拿武器装备的时候，要和他们解释雷鹏这些人的真实身份。”一行人离开了果园，朝着山走了半个多小时，就钻进了山林里。进了山林，哨子和张太和就分工了。哨子走在最前面，张太和殿后，他俩还抽出了身后背着的开山刀。秦龙，你说的人和物资呢？哨子还在担心物资的问题。秦龙把他和张太和叫到了身边。我有点事要和你俩说一下。他们是猎妖局的人，猎妖局是梁国的一个特殊部门。秦龙用了七八分钟才给他们说清楚雷鹏的身份。雷鹏这时候也带着李成走了过来。小青，都说清楚了。秦龙点了点头，说清楚了。那好，李成。东西拿出来吧。李成扎着马步，掐诀念咒，手指头上白光一闪，他们面前就出现了不少东西，十五个黑色的大箱子。
，每一个都长两米宽，一米高一米。这里面是武器装备，你们换上，挑选顺手的家伙，不会用枪。等下教你们。哨子和张太和猛了，半天才缓过来。他，是，神仙，他们都是神仙。张大哥，他们不是神仙，是拥有特殊能力的人。哨子没说话，缓过神来之后。就过去打开了一个箱子，秦龙拉着张太和也去找箱子打开了。箱子里有一套黑色的作战服，还有一双黑色的山地靴，看着就比他在户外用品店买的那些要好很多。里面还有两把把九十五型的自动步枪，十个弹夹，两把黑色的手枪比警察叔叔用的要大一些，手枪弹夹也是十个，还有二十多盒子弹，一箱手雷、匕首、战术手电筒、催泪剂。秦龙和张太和看着发呆的时候，哨子已经动手了，他把衣服换上。然后穿上了防弹衣和战术头盔，接着把枪拿出来，拉动枪栓检查了一下，步枪挂身上，他又把武装带系在了腰间，然后把手枪检查了一下，插到了两边，匕首绑到了左小腿上，六颗手雷挂到了胸前，弹夹也都插到了胸前的弹夹袋里。他动作熟练的，让雷鹏他们都转头看了几眼。少子哥，你怎么会这些？我当过兵。秦龙转头看向了张太和，他没听说过少子当兵的事。张太和摇了摇头，别看我，我不知道这事。他倒是离开过几年，但没人知道他是去当兵了。秦龙对哨子多了几分好奇，他和张太和也没闲着，学着哨子的样子装备了起来。十几分钟后，众人都穿戴整齐了。李成把箱子收了回去，雷鹏让大家集合，把任务重复了一遍。四十天内必须找到神州参和还魂草。这次行动，听我指挥。我要是出了意外，李娜接替我的位置。哨子和张太和负责带路。去什么地方？听他俩的。寒山、柳明，你俩负责看护秦龙，别让他掉队。秦龙撇了撇嘴，真拿他当普通人了。他那五十五点的体力可不是摆设。好了，出发。雷鹏说完，他们齐刷刷的转头看向了哨子和张太和。哨子转身看了一下，然后迈步走了出去。张太和急忙跟了上去。秦龙也想追上去，结果被两个壮汉拉住了。拉住他的是寒山和柳明，他俩身高都在一米八之上。平头，满脸凶相，看着跟马东西似的。你跟着我俩。秦龙点了点头，他俩才松开手，跟上。寒山走出去没几步，回头冲着秦龙招了招手。秦龙迈步走了上去，一边看着脚下的路，一边时不时的抬头看看周围。现在已经快十一月了，山上空气中弥漫着清冷的秋意，一棵棵大树矗立在山坡上，树冠如同一把巨大的渐变色雨伞，有绿色，有红色，还有黄色。地上的草已经开始变黄了。他们无力地低垂着，踩上去沙沙响，还软软的。秦龙抬头看了看，看到了一些鸟类在枝头间穿梭，还有几只小松鼠发现了他们，匆忙地躲到了树上。现在已经十点多了，阳光穿过树冠上残存的树叶，照射到了林间，形成了一条条光束。达利园效应？不对，应该是达尔文效应。秦龙眉头皱了起来，那个名字就在嘴边，可他就是想不起来蛋黄派效应。算了，不讲了。秦龙加快速度跟了上去。整个队伍没人吱声，快速的朝着山上爬去。好在神州山脉外围的这些山坡度都不算大，爬起来不算费劲。等放过这座山，后面的山就会变得陡峭了。有时候为了翻过一个山头，要绕很远的路。说话会影响呼吸，岔气了会影响前进的速度。下午一点多，他们爬到了这座山的山顶。哨子找了一个合适的位置，让大家休息了一下。李成拿了一些吃的出来，压缩饼干、肉干、巧克力和饮用水。十分钟吃饭。二十分钟休息，然后把垃圾收拾了一下，他们就继续上路了。秦龙和那两个保护他的人走在队伍最后面，走了没多远，柳明就开口了：“秦龙，你师傅？”“是的，道士。”秦龙正愁没人和他聊师傅的事呢，听到柳明的话，急忙点了点头：“是啊，我师傅的道观就在山上，不过不在这边，要往东走一段距离。”“你师傅叫什么？”“道号绝尘子，俗家名字秦九世。”寒山和柳明齐刷刷的就停住了脚步。“谁？”寒山的声音很大，前面那些人听到了动静，也立马停下了脚步，转身看了过来。怎么了？雷鹏皱着眉看了过来。柳明伸手指了指秦龙，队长，他师傅是秦九世。雷鹏和其他队员的脸色也齐刷刷的变了。李娜和李成更是直接冲了过来。你说的都是真的？李娜眼里带着一丝杀意。你别开玩笑，你师傅真的是秦九世？秦龙有点小激动，从这些人的表情就能看出来，师傅一定不简单。马上就能揭开师傅的神秘面纱了。是我跟我师傅姓，他就叫秦九世，他亲口和我说的。雷鹏一脸严肃的走了过来。你师傅长什么样？给我们形容一下。
。秦龙想了想，就开了口：“一米七的个头，有点小胖，脸圆圆的，酒糟鼻，小眼睛。”秦龙说到这里就说不下去了。雷鹏他们的表情变了，眼睛里也有了失望之色。白激动了，原来是同名。李成说完，撇了撇嘴，就去队伍前面了。李娜也是幽怨的看了秦龙一眼，也扭头走了。雷鹏苦笑着摇了摇头。你师傅和我们认识的秦九世不是同一个人，不是一个吗？我们知道的那个秦九世，身高两米，长得很英武不凡，天生神力，而且拥有超凡的能力，收服过数十头九级大妖。秦龙叹了口气，这肯定不是他师傅了。他师傅倒是收服过几个寡妇。柳明和寒山拍了拍秦龙的肩膀：“你师傅要是我们认识的那个秦九世，也不是什么好事。好事，确实是好事。”秦龙眉头皱了起来，刚要问为什么是好事，雷鹏就开口了。好了，继续赶路，我们要加快速度。哨子说要在天黑前赶到露营地。雷鹏转身走到队伍前面去了，寒山和柳明也迈步跟了上去，顺带着拉了秦龙一把。秦龙皱着眉头，想着刚才他们说的那些话。他们说的那个秦九世和他师傅真的是同名同姓。那个秦九世不是他师傅，为什么算是好事？秦龙带着满脑袋的问号，甩开步子跟紧了寒山。太阳落山之前，他们赶到了露营地，山脚下一块巨大的空地。还有两个木头房子，这是进山的人修的，有时候来不及出去，就会住在这。到了地方，李成就把吃食拿了出来，厨具和碗筷一起放了出来。晚上休息时间长，可以做一些吃的。雷鹏安排了两个人帮着哨子做饭，然后就带着李成出去了。秦龙看他们出去，也掏出烟，坐到了寒山和柳明旁边。两根烟递过去，秦龙就开口和他们聊了起来：“两位大哥，我是个新人，对猎妖局了解不多，能不能和我说说那个秦九世啊？”想听，秦龙认真的点了点头。寒山转头看了看坐在里面闭目眼神的李娜，走出去撒个尿。柳明也跟着站了起来。秦龙知道他们是想去外面试，也就跟着站了起来。一起一起，三个人从屋里出来，朝着旁边走了一段距离。韩大哥，现在能说了吧？能，不过你以后别挡着李娜的面提秦九世这个名字。秦龙想到了之前发生的事，当时李娜表现的却是比其他人要激动一些。我绝对不说。秦九世是百年前出现的，他是道门的人，天生神力，年纪轻轻就学了一身本事，可以说打遍天下无敌手。后来他得到了一颗复灵珠，成了异人，实力更是大增，而且他的道术也很强，收服了不少高等级的妖怪。但后来不知道什么原因，他和猎妖局闹掰了，猎妖局九大木妖师被他杀了六个，李娜的父母就在其中。秦龙咽了咽口水，他终于明白这哥俩白天说的话了，幸好不是同一个人啊。要是同一个，估计李娜已经把他杀了，千刀万剐都说不定。这件事在猎妖局是禁忌，但谁都知道这件事。他杀了六个木妖师，就没被抓住。抓他？别开玩笑了。当年他全胜之时，全世界都没有人是他的对手。局里那个夜狐知道吧？秦龙点了点头。牛伯义说过那个夜狐妖，听说过，好像是被帝王用过，沾了什么龙气。没错，他实力超过了九级，但在秦九世面前，他也只有乖乖做尿壶的份。有次秦九世喝多了，打了他一顿，逼着他显露了本体。秦九世拿着他尿了一壶，都尼玛尿满了。秦龙嘴角抽了抽，这是听着，好像他师傅也能干出来。小子，我和你说这件事，你就当一乐。以后有机会去总部的话，千万不要提这件事，要不然那个前辈能办你泡壶里。秦龙急忙摆手，我不说，我什么都没听到。柳明拍了拍他的肩膀，你要是说漏嘴也没事，到时候就说老韩说的，让他和你一起泡尿壶里。寒山没好气的白了柳明一眼，你也有份，两位大哥放心，我出了名的嘴严。再说了，我也不会自己作死，去那个前辈面前秀存在感。那个秦九世真的没被抓到？柳明摇了摇头，没有。当年那一战，猎妖局损失惨重，国外的异人木妖师闻风而动，想要趁机灭掉猎妖局，掌控梁国异人界。结果那些人根本就没能进入梁国境内，全都死在了边境线外面。有些人运气好溜了进来，但也很快被找到给杀了。后来，其他国家的特殊机构也遭受到了毁灭性的打击。有人说是秦九世干的，听说他还抢走了不少东西。秦龙心里对这个秦九世有点小小的敬佩了。以一己之力，单挑其他国家全部的特殊部门，有一天或许他也能做到吧。他这样做是保护梁国呀，但他又为什么对猎妖局的人下手？不知道，到现在为止也没人知道。柳明不同意寒山的话，是我们不知道，上面的人肯定知道些什么。或许有人知道吧。要是秦九世还在猎妖局，该多好啊！国外那些王八蛋就不敢像现在这么嚣张了。两位大哥，后来呢？
，秦九世教训了那些老外，就彻底消失了，没人知道他去了哪，到现在都没人见过他。行了，回去吧，外面有点冷。寒山招呼了一声，转身就朝着木屋走了过去。柳明迈步跟了上去，秦龙叹了口气，也朝着木屋走了过去。他回到木屋，找了个地方靠墙坐下了。刚坐下，他就发现李娜盯着他看了几眼，眼神有点怪怪的。这娘们不会是找不到正版的秦九世，就想找个盗版的？然后把他当成秦九世的徒弟给杀了吧！秦龙尴尬的冲他笑了笑。李娜翻了翻白眼，把头转向了别处。吃过晚饭，李成将厨具和剩下的食物收了起来，然后把睡袋放了出来。随即，雷鹏分配了房间，还安排了晚上值班的事。少子，秦龙和张太和没有被安排值班。秦龙心里小小的开心了一下，今晚能一觉睡到天亮了。他仨，寒山、柳明、李成和另外三个男人被分到了旁边那个小木屋里。进屋，秦龙就把睡袋放到了最里面靠墙的地方，接着把衣服一脱就钻了进去。他没去管别人，闭上眼就数羊去了。赶了一天的路，他早就感觉到累了，数了不到一百只羊，他就迷迷糊糊的睡着了。也不知道睡了多久，外面响起了一阵枪声，有情况！睡在他旁边的人猛地坐起来，伸手推了推秦龙。枪响的时候，秦龙就醒了，但为了变现的像个普通人，他就没第一时间坐起来。有人推他，他也就不装了，嗖的一下坐了起来。怎么了？怎么了？推他的柳明一脸无语的看着秦龙，你这警惕性，外面有枪声。哦，我还以为咋了呢。深山老林的，说不定是值班的人遇到了什么猛兽，我们这才翻过一座山，就碰到猛兽了。柳大哥，这里可是神州山脉，全世界最大的山脉，猛兽多点不正常吗？你们两个别愣着了，快点穿起衣服。寒山催了他俩一句，秦龙这才穿上上衣，然后从睡袋里爬了出来。等其他人穿戴好衣服和装备。秦龙这边才搞定，他拎着自己的武器凑到了木屋那，朝着外面看了一眼。尼玛，他看到了一只老虎，光身子就有三米多长。不过此时他已经浑身是血了，被四个人拖到了木屋前面。队长，这玩意想偷袭我，从背后袭击我，把我衣服都给弄坏了。说话的是一个姓魏的男人，身高快两米了，身体壮的跟黑瞎子似的。他边说边转过身，把后背让众人看了一下。秦龙咽了咽口水。他后背的衣服被挠成了花，要知道他穿的可是作战服，刀子都划不破的。那老虎的爪子太合金做的吗？这要是挠他的脖子，那他脑袋和身体估计已经分架了。命真大啊！也不对，他是个木妖师。老虎虽然厉害，但伤不到他才是正常的。后背都被挠了，看来本事不咋地。秦龙小声的嘀咕了几句：“你没事就行，把这老虎。”雷鹏有点发愁，这老虎算是好东西。虎皮虽然被墙打了几个洞。但那也是虎皮啊，虎骨还能泡酒，而这只老虎还是公户，虎鞭可是大补的东西。可这老虎也是保护动物，就这么给打死了，回去又要多写几百字的报告。雷队长，我们来处理吧。这虎骨、虎鞭和虎皮都是好东西。张太和跟哨子站了出来，雷鹏犹豫了一下，然后点了点头。明天再弄吧，先睡觉。雷队长，这老虎刚死，处理起来方便一些。要是冻一夜，明天就不好弄了。哨子说着，就回了木屋。把带来的那个兽皮袋拿了出来，张太和则是从腰间抽出了两把匕首。雷鹏没有阻止，交代了几句就回去睡觉了。有几个好奇心重的，想要留下看一下，也被他给叫回去了。秦龙也好奇，但想到明天还要赶路，于是就回去脱衣服，接着睡了。躺下翻来覆去了半天，秦龙才睡了过去。第二天早上七点多，秦龙就被叫起来了。等他穿上衣服、收拾好东西的时候，早饭已经做好了。他提着自己的睡袋来到了小屋外。其他人的东西早就堆放到了一起，他把自己的东西也给放了过去。东西放好，他就看到旁边树上挂着一张虎皮，虎皮下面堆放着一些带着肉屑的虎骨，虎鞭也被挂到了一根树枝上。奶奶的，真长啊！秦龙有点羡慕了。虽说他也超过了平均长度，甚至堪比欧美人，但和老虎比起来，真的不够看。我要是长一根这样的，算了，有这么大的金刚钻，还能做什么瓷器活？秦龙苦笑着摇了摇头。回屋去吃早饭了。吃过早饭，李成把东西一收，然后又放了一些饮用水出来。众人把水壶灌满水，就接着出发了。秦龙这次没在后面，而是跟到了哨子和张大哥身后。张大哥，昨晚上几点睡的？十一二点吧。两个人处理那只老虎，也没费多大的劲。那老虎肉好吃不？秦龙早上没看到老虎肉，不知道他们给丢哪去了。哨子歪头看了秦龙一眼，老虎肉不能吃，能吃吧？我看过一本书。上面说老虎肉可以补脾胃、益气力、壮筋骨，专门治疗脾胃虚弱。老虎肉煮不烂，没有肉香味，而且老虎肉燥
，人吃了容易出事，出什么事？少子转过头去继续带路，没回答他这个问题。张太和笑了笑：“你别问了，反正那玩意不好吃，也不能吃，那我就不问了。不过张大哥，那个死人骨的事，能不能和我说说？晚上休息的时候，你来找我。”秦龙笑了笑，没再追问。现在正是赶路的时候，聊天会消耗体力。下午一点多，他们休息的时候。原本靠在一棵大树上闭目养神的李娜，突然就站了起来。她皱着眉头朝着东边看了半天，然后走到了雷鹏旁边，小声的和他交流了一下。他们声音很小，秦龙没听清他们说什么。不过看他俩的脸色都不是很好。等他俩聊完，雷鹏就站了起来。大家准备一下，继续出发。秦龙觉得肯定出事了。他们才刚刚吃完东西，水都没喝几口呢。不过他发话了，谁也不好反对。雷鹏下令出发后，就走到了哨子跟张太和面前。你们俩等下速度快一些，我们要走出这片林子，找个树木稀少的地方。哨子摇了摇头，雷队长，我们今天下午再快也出不了这片林子。你说的树木稀少的地方，最起码要翻这个山头才行。那有没有什么山洞之类的？有。张太和回答了这个问题。我之前进山发现了一个山洞，距离这里不算远，但要绕点路。可以，只要天黑之前能到就行。没问题，我体力还行，能赶过去。张太和说完，看了看哨子。哨子轻轻点了点头，然后他俩齐刷刷的看向了秦龙。秦龙看懂了他俩的眼神。我没问题，我体力也不错。大学四年，我一直在锻炼身体。雷鹏招呼了一声，队伍就继续前进了。秦龙依旧是跟在了哨子后面。一路进行军，总算是在天黑之前赶到了张太和说的那个山洞。说是山洞，其实就是一块巨大的石头，从山顶滚落下来，被两块石头给顶住了，下面形成了一个空间。空间不算大，但也能睡下他们十五个人了。到了地方，哨子就找了一些枯草和树枝，丢到洞里点了一把火。这样做一来可以驱赶里面的毒虫，二来也能让山洞里变得干燥一些。秦龙帮忙时柴火的时候，雷鹏和李娜又凑到了一起，他们还在跟着。李娜微微点了点头，还在，不过只有一个人，一个人，那就是发现我们人多，另外一个出去叫支援了吧？有这种可能？雷鹏眉头紧紧的皱了起来，能感知到是什么人吗？李娜摇了摇头。真是麻烦，今晚上机灵一点，等下让李成弄个迷魂阵。雷队长，我们或许可以编被动为主动。李娜说这句话的时候，看向了正在忙着在山洞里烧火的三个人。不行，秦龙是上面都注意到的人，那另外两个呢？他俩是普通人，这次任务之后要消除他们的记忆，还不如直接让他们死在山上。李娜的语气很平淡，两条人命在他眼里跟蚂蚁没什么区别。雷鹏面露不悦之色，李娜。记清楚你的身份，还有秦龙的师傅和那个人只是同名同姓罢了。你不要被仇恨迷了心智，队长，我没有。算了，做完这次任务回去放你半个月假，你去做一下心理辅导。这么多年了，你还是没放下。队长，我要让我忙起来。我是队长，我说了算。雷鹏说完就转身离开了，朝着其他队员走了过去。等秦龙注意到雷鹏时，他已经给所有队员都交代完了。山洞里的火烧了一个多小时。等大火熄灭，哨子又弄了一些带着树叶的树枝进去，把炭火给铺开，均匀地铺到了山洞的地面上。大块的木炭，他则是用力的去砸开。又过了半个多小时，等炭火熄灭，他就把众人收集来的带着树叶的树枝铺到了地上。做完这些，已经是晚上八点多了。李成那边已经带着人把晚饭做好了。众人吃了晚饭，领了睡袋，就进到山洞里去了。秦龙和哨子他俩被安排到了最里面，接着就是陆萌萌，然后就是李成。雷鹏和李娜则是在靠近洞口的地方，他这个配列顺序，秦龙也没多想。他们三个是普通人，陆萌萌是牧师一样的角色，战力肯定也不高。李成负责后勤，也是很重要的角色。把他们五个放在最里面，出了事也不会第一时间就波及到他们。秦龙挨着张太和躺下，没有立马就睡着，而是拉着张太和问起了死人谷的事情。张大哥，和我说说死人谷呗。行，反正也睡不着。张太和担心儿子治病的事。晚上睡得也就没那么快。死人谷里面有死人，秦龙嘴角抽了抽。张大哥什么时候这么幽默了？我听老辈人说过，古代有很多人进山挖餐，最后死到了山上，尸体会莫名其妙的出现在死人谷里。还有之前的那场战争，小窝子的一个师团为了进山寻宝，全都死在了那个山谷里。还有梁国建国初期，有一个团进去寻宝，也被留在里面了。秦龙翻了翻白眼，他想听的不是这个。张大哥，死人谷真的有阿飘吗？有，这是哨子的声音，他也没睡呢。哨子哥，你上次去真的看到了？我从来不扒瞎。
：“少子哥，除了阿飘，那里还有啥？”蛇，神州白头蟒，神州蝮蛇，还有神州山的毒王——神州黑环蛇。除了毒蛇，还有杀人蜂。秦龙咽了咽口水，他想回家。先不说那些毒蛇，就单独一个杀人蜂，就能让他感到绝望了。神州山的杀人蜂和其他地方的杀人蜂不一样，这里的杀人蜂个头跟蝉一样大，毒刺可以反复使用，不跟蜜蜂似的。蜇一次人毒刺就留在人体内了，而且它的毒性还特别大，被蜇之后一分钟内就能毙命。快到你想喊救命，只能喊出个求字：“少子哥，你咋不早说啊？我们这不是去送死吗？”蟒蛇、毒蛇、杀人蜂，你活够了，我可没活够。秦龙变得有点激动起来。少子不咸不淡的来了一句：“天冷了，天冷了咋了？天冷了就不想活了。”张太和笑了笑，小秦。你少子哥的意思是天冷了，蛇都冬眠了，杀人蜂也一样。秦龙愣了一下，然后尴尬的笑了笑。我把这事给忘了。小秦，你别太紧张，我们这次的家伙石这么硬，不会遇到什么麻烦的。这个季节进入死人谷是最安全的，即便是碰到猛兽，我们手里的家伙石也能摆平。张太和刚安慰完秦龙，哨子就开了口：最危险的不是毒蛇和杀人蜂，是里面的脏东西，还有狼群。天冷了之后。狼群会去死人谷待着，那个地方适合躲避风雪。秦龙反应没有刚才那么大，狼群对他们来说不算什么，即便是虎群也没事。这十二个猎妖局的人，十一个都是木妖师，到时候枪不管用，就把妖宠放出来，顺带着那些脏东西也能被干掉了。小窝子侵略梁国，成了阿飘也得让他们再死一次。想到侵略战争，秦龙眉头突然皱了起来。那场战争的时间，好像和秦九世叛离猎妖局有关。时间上好像能对上。百年前，秦九世叛离猎妖局，然后把其他国家的特殊组织也给打击了一遍，接着他就躲了起来，再也没有露面。然后第二次世界大战爆发，小窝子也开始了对梁国的入侵。猎妖局好像没参加这次战斗，小窝子的阴阳师组织也好像消失了一样。一人和木妖师被打压，普通人就掀起了战争。这里面，秦龙越想越迷糊，最后脑袋里一片空白，人也慢慢的睡了过去。他也不知道睡了多久。脑袋里突然响起了胡三的声音，把他给吵醒了。主人有情况，外面有妖气。秦龙猛地睁开了眼睛，但他没有坐起来，他支棱着耳朵，听着外面的动静、打斗声、怒骂声，被风揉到了一起，听不清外面的人说的是啥。他慢慢的转头，发现张太和还在睡着，旁边的哨子也没醒过来。不对，这两个人是老猎户了，警觉性很高，晚上有点什么异常的动静就会醒过来。这次怎么睡得这么死？秦龙有点犹豫。到底要不要爬起来到外面去看看？纠结了半天，外面的打斗声更大了，轰轰隆隆的，像是手雷爆炸的声音。沃日，等下不会一个手雷丢到山洞里来吧？想到这，秦龙就躺不住了。他慢慢的抬起了头，看了一眼山洞里的情况，除了他和哨子、张太和，其他人都不在山洞里了。胡三，他俩什么情况？应该是被人做了手脚，不然这么大声音不会还在睡。我用你说，我是问什么手脚？应该是他们的妖宠做的，让他们陷入的梦境之中，没什么危险。秦龙松了一口气，没危险就行。他坐起来，把上衣穿上，然后从睡袋里钻了出来。等他把衣服穿好，装备也佩戴齐全，准备去洞口看一下的时候，一道人影从冲到了洞口。那身形一看就知道是个女人。轰！不远处一颗手雷炸响，接着那一闪而过的火光，秦龙看清了那个人，李娜。李娜也看到了穿戴整齐的秦龙。他没有丝毫的犹豫，手里那颗拉开保险的手雷猛地朝着秦龙丢了过去。不等手雷爆炸，李娜就转身离开了。那颗手雷对着秦龙的脸飞了过去，一股寒意从后脚跟直冲天灵盖。李娜要杀他，怎么办？要死在这了，还连累了哨子和张大哥。手雷飞到了秦龙的面前，他下意识的抬起手抓住了那颗手雷。在他手指接触手雷的一瞬间，手雷就消失了。秦龙腿一软，整个人瘫坐在了地上。呼呼呼，咳咳咳！因为过度紧张和害怕，秦龙剧烈的咳嗽起来。他想不明白，李娜为什么要杀他？都说了，他师傅和他的杀父仇人不是同一个人。等一下，杀父仇人，百年前他父母就死了，他为什么还这么年轻？他到底多少岁了？一百多岁了。小心眼老太太，杀我还能勉强找到借口。少子哥和张大哥呢？他俩的命不是命吗？秦龙心里冒出来一团火，巨翼立马就被冲淡了。你要杀我，那就别怪我反抗了。胡三那个李娜身体里的妖宠多少级？五级，战斗型，气味让我很不舒服，我打不过。秦龙翻了翻白眼，胡三打不过，那小柯就更不用想了。
，霸王龙倒是可以，但那玩意帮不上忙啊。五级妖宠，他自身的实力应该也不弱。这个仇，老子记下了。你等老子抓到六级妖宠的时候，老子让你穿女仆。算了，一百多岁的老太太，长得再嫩也是老太太。到时候吞噬他的妖宠，然后再废了他一身修为。我看看你到时候会不会变成百岁老人。秦龙刚嘀咕完这两句话，就看到两颗手雷又从外面飞了进来。有完没完了？他双手撑地，猛地就窜了出去。第一颗顺利的收到了系统空间里，第二颗在爆炸的瞬间也被收了进去。他系统空间里多了一个布满裂纹，裂纹中有淡黄色光芒的手雷，就像是电脑特效似的。手雷还是李娜丢的，他之前那一颗没爆炸，立马就重回来补上了两颗。就你有手雷是吧？秦龙现在距离洞口只有三米多的距离了。他一念一动，第一颗被他收进系统空间里的手雷出现在了他的手中。手雷出现的瞬间，他就给丢了出去。手雷飞到洞口，轰的一声就爆开了。啊！一声惨叫响起，秦龙笑了。死老太太，你等级高也怕手雷啊？接着第二颗也飞了出去。这一颗和上一颗一样，飞到洞口就轰的一声爆开了。空爆雷。不过这次没有惨叫声，应该是李娜受了伤，就急忙跑开了。秦龙握紧挂在胸口的枪，打开保险，拉开枪栓，就冲到了洞口那。他眉毛贸然冲出去。而是抓起地上的一个睡袋，伸手给丢了出去。外面没反应，睡袋稳稳地落到了地上。秦龙不放心，丢了第二个出去。嗖嗖，两颗子弹打在了睡袋上。老子就知道，有五级妖宠不用，用手雷和枪杀我。他咋想的？主人，妖宠杀人会留下妖气，其他人会发现的。秦龙点了点头。胡三比小柯聪明多了，不能用妖宠杀我，用热武器。你选错方法了。秦龙很有射击天赋。大义军训的时候，他就被教官看中了，差点就被特招入伍。师傅没同意，他也就没去。后来他大学参加过一个射击社团，系统的学过一些射击技巧。射击类游戏他也玩过不少，吃鸡游戏他甚至都能虐哭那些技术流主播。秦龙摘下了胸口的一颗烟雾弹，拉开保险就丢到了外面那个睡袋上。紧接着他又掏出一颗闪爆弹，等烟从烟雾弹里冒出来的时候，他就把闪爆弹丢到了烟雾弹旁边，接着转过来伸去。烟雾刚冒出来，遮挡不住闪爆弹的强光。砰！一道强光亮起，秦龙转身冲了出去。李娜此时躲在远处的一棵树下，闭着眼睛，心里骂着娘。那颗烟雾弹丢出来之后，他就瞪着眼去看，生怕秦龙从里面冲出来。结果那小子不按常理出牌，丢了个闪爆弹。虽然距离有十多米，但强光还是让他眼前一片空白，然后就陷入了黑暗之中。他看不到任何东西了，眼睛还痛得要命。李娜被坑了一把，他有点。武媚娘当寡妇失去理智，理智、啊、李娜没有犹豫，果断的把自己的妖宠放了出来。她打算冒险一把，让妖宠去把秦龙干掉。至于怎么解释残留的妖气，就说今晚偷袭的敌人可能拥有和他一样的妖宠。他的妖宠虽然稀有，但全世界可不止这么一只。一个穿着黑色衣服、身高一米五左右、脑袋和脸盆一样大、鼻子位置深深凹陷的男人出现在了他身边。主人，他的声音听着有点别扭，像是音响混响开重了似的。配上音乐就能去喊麦了，去杀了那个人，杀了秦龙。秦龙听到了他的声音，立马提着枪就朝着这边摸了过来。只是刚靠近了没两步，他双耳就开始嗡嗡作响了。接着他的脑袋就像是要离开了一样，耳朵里的嗡嗡声变成了刺耳的鸣叫声，就像是在 KTV 唱歌，话筒距离音响太近了发出的笑叫声。叮，检查到宿主受到妖力攻击，系统的声音响了起来。秦龙心里开始骂娘了，这个用不着。你丫的提醒，你倒是想办法保护一下老子！啊，那个声音变得更大了，秦龙脑袋里的痛感变得更强烈了。他靠在一棵树上，松开了手里的枪，双手用力的抱住了脑袋，抓挠着头发。啊，胡三，小柯帮忙，小龙龙救我啊！秦龙现在只能寄希望于体内的那只霸王龙妖了。我是霸霸，我死了，你再也吃不到烧鸡了，真麻烦。小霸王龙略带嫌弃的声音响起，秦龙体内就爆发出一股能量，那能量轰的一下。在他体内炸开，他身体瞬间就站直了，他的头发和皮肤变成了金色的，眼睛也冒着金光。秦龙觉得特别，称，整个人要被撑爆了一样，这感觉比之前的头痛更让他难受。抱歉，没控制好输出的量。小霸王的声音里一点歉意都没有，故意的，他一定是故意的。秦龙现在没时间去和他掰扯了，也没那个精力，因为李娜那只奇怪的妖宠冲到了他的面前，他高高的跳起来。双手照着秦龙的两侧太阳穴拍了上去，砰！秦龙身上金光暴起，
，那只妖宠被弹飞了出去，它撞断了七八根大树，才落到地上。能量爆发出去，秦龙感觉舒服多了，身上的金光消失了，恢复了原来的模样。只不过他皮肤上出现了很多血色纹路。秦龙明白，要是霸王龙给他的妖力再多一些，他就要按照这个纹路裂开了。太玄了，差点就青一块紫一块，这里一块，那里一块了。秦龙看了那个妖宠一眼，他蹲坐在一棵大树下，没了动静。应该是没死，要不然本体会显露出来。这是什么药？脑袋跟盘子似的。青龙把枪提起了，犹豫了一下，还是朝着李娜躲藏的那棵大树摸了过去。李娜都放妖宠出来杀他了，那就代表他和李娜不死不休了。对于想杀他的人，他是不会心软或者留手的。对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。青龙走出去没多几步，躲在树后的李娜突然就喊了起来：“雷队长，救我！救命！李成，我在这里。”秦龙愣住了，他这是玩什么把戏？不怕他们知道他对他下杀手的事情？秦龙这么一愣神的功夫，两道人影就冲了过来。大爷的，这个娘们脑子转的真快啊！秦龙想明白他要做什么了，和他想的一样。那俩人冲到李娜跟前之后，李娜就喊了起来：“快点去救秦龙！”还有山洞里的向导，他们有后手。我没拦住那个人，我的妖宠还被他打伤了。秦龙听着李娜的话，嘴角抽了抽，无中生有玩的溜啊！捏造个敌人出来，他就能把杀秦龙的事推出去，打伤他妖宠的凶手也有了。牛逼！秦龙觉得换作是他，他也能想到，但绝对不会在这么短的时间里就想到这种办法。去啊！别管我，去救秦龙！李娜表现出了对秦龙的关心。秦龙心里骂了他上百句的绿茶。那两个人，一个留下照看李娜，一个朝着山洞的方向冲了过去。秦龙躲在一棵树后，他没有看到。他现在心里很不爽，现在是没办法杀李娜了。不仅如此，他也没办法说理那要杀他的事情。说出去，雷鹏他们信他这个认识了不到三天的人，还是信和他们并肩作战的李娜。再说了，他要是说出去，有很多细节没办法解释。手雷的是李娜妖宠受伤的事情。李娜现在知道他不是普通人了，但他也不能把这个发现说出去，要不然就证实了他让妖宠杀掉秦龙的事。他们手里都抓着对方的小辫子呢，揭露对方就要把自己搭进去，这种感觉让秦龙很是不爽。忍了，君子报仇，十年不晚。以后有的是机会干掉李娜，而且他也想弄清楚李娜杀他的原因。难道真的是因为他师傅叫秦九世？秦龙不见了，山洞那边传来了那人的喊声。秦龙叹了口气，从树后挪了出来。我，我在这，我在这呢。跑去山洞的那个人朝着他跑了过来。那人到了近前，秦龙才发现是李成。秦龙，你怎么样？哪里受伤了？没事。就是浑身疼，李成抓住他的胳膊，给他把了一下脉。十几秒后，李成嘴里发出了“咦”的一声，秦龙的小心脏立马就提了起来，被他看出来了。我，我怎么了？你，你这脉象，应该是积食了。奇怪了，你晚上没吃多少东西啊？秦龙松了口气，能不积食吗？刚才差点撑死。不对，秦龙的心再次提了起来。大哥哪里又不对了？你怎么能有纹身？禁猎妖局做文职有明确的要求，秦龙想骂娘了，这什么眼神啊？这是纹身吗？这是撑开的皮肉，庸医，也不对，这不像是纹身。李成拿着秦龙的手凑近了看了一眼，还是看不太清楚，他就把手电给打开了，这是妖力入体留下的。你刚才被攻击了，秦龙刚要回答，就感觉一股寒意从心底冒了出来，他下意识的向后退了一步搜。一颗子弹擦着他的鼻子间飞了过去，关灯。秦龙恨死李成了。这时候开灯，那不是给敌人指明目标吗？不对，刚才他身体冒金光的时候，开枪的那个人是不是也看到了？老子就不该进山！秦龙心里一边抱怨，一边躲到了树后面，蹲到了地上。李成也闪身冲了出去，躲到了石头后面。躲好，别出来！李成冲着秦龙的位置喊了一句。秦龙没搭理他，还你玛有脸提醒呢？刚才差点被一枪给狙击掉，就是进山采药都能有人来找麻烦，这才进山两天，对方就迫不及待的出手了。看来是有人不想让他们找到药啊！秦龙脑袋里冒出来四个字：全力争斗。So， 砰！一颗子弹打在了秦龙藏身的那棵树上，秦龙心头一惊，立马翻身滚了出去，滚到一块大石头后面，他才停下。他支棱着耳朵听着，半天都没听到枪声，对方应该是装了消音器了，再加上距离有些远。听不到枪声也不奇怪，但他为什么能在这漆黑一片的山林里看清楚他的位置？
，能看清为什么不在李成开灯之前动手。嗖、so, ，砰，石头被打得石屑乱飞，秦龙吓得都快把脸贴地上了。李成，这么黑，他为什么能看到我躲藏的位置？对方是木妖师，肯定有什么特殊的能力，趴着别动，我们来解决。李成的声音响了起来，不过此时他已经不在之前那块石头后面了。盯着老子打，为什么不打李呢？我就一个普通人，为什么要盯着我打？他一定是看到我身上冒金光的样子了，被对方当成厉害角色了。秦龙无奈的叹了口气，要不是李娜那个女人发披风，他能这么倒霉？希望雷鹏他们能把对方都干掉，这样他的秘密也就不会传出去了。秦龙在地上趴着，偶尔能听到枪声和打斗声，不过距离他都很远。他多次抬头想摸到前面去看看李娜的情况，结果一露头就是一发子弹。试了几次之后，他只能乖乖的趴在石头后面，不敢动弹了。一个多小时后，周围安静了下来，风也变小了一些。秦龙冻的双腿都快失去知觉了，再这么趴着，非得冻死不行。秦龙握紧拳头，慢慢的朝着左边爬了爬，把脑袋从石头后面露了出来。那种心理预警没有出现，他松了一口气。不知道那个枪手是被干掉了，还是逃走了。秦龙带着胆子站了起来，弯着腰朝着前面那棵大树冲了过去，停顿了几秒。他又冲向了另外一棵。等他来到李娜之前躲藏的位置时，发现他已经不在这了。他的妖宠也早就被他给收走了。这个疯女人！秦龙转身朝着山洞跑了过去。山洞里除了少子哥和张大哥，就没别的人了。秦龙刚要转身出去寻找，就看到雷鹏黑着脸，打着手电筒走了进来。后面跟着他的队员，李娜被人扶着，寒山在柳明背上趴着，寒山满脸血污，已经没了气息。秦龙往旁边挪了挪，让他们走了进去。从他身边走过去的人，身上都多少都有一些伤。那个叫陆萌萌的丫头，右腿不见了。这一架打得还真是惨烈。秦龙咽了咽口水，朝着雷鹏走了过去。李娜满脸紧张的看着秦龙，生怕他把之前他做的事情说出来。雷队长，这是咋回事啊？我们刚进山两天，就遇到敌人了。李娜松了一口气。秦龙不提刚才的事情就好。寒山大哥他牺牲了，你们不是木妖师吗？对方什么人，敢对你们下手？还杀了韩大哥，还打伤了你们。雷鹏摇了摇头，这件事你别问，知道太多对你没好处。雷鹏说话的时候，眼睛一直盯着秦龙的脸看。秦龙被看的，抬手摸了摸脸，我脸上有脏东西。没，你小子命大，妖力入体都没撑爆你。秦龙明白了，他是在看他脸上的那些红色纹路。妖力，我当时就感觉有一股风砸到了我身上，我浑身疼得要命，就跟要裂开一样。你也被攻击力。对方没杀你，应该是觉得你是个普通人，随手一击就能杀掉你。没想到被你撑过来了，你身体素质不错，雷队长，你别夸我了，说说接下来怎么办吧。雷鹏低下头，沉思了片刻，先休息。秦龙翻了翻白眼，想半天就说这三个字啊，裤子脱了，干湿纸巾有了，然后你给我看葫芦娃。秦龙没说什么，转身走到了自己的位置，摘了装备，穿着衣服，钻进了睡袋里。寒山的尸体被放到了他睡袋里。紧挨着秦龙，秦龙心里有点怕，但也不好说什么。这大冷天不能放外面冻上吧？其他人处理了一下身上的伤，也钻睡袋里睡觉去了。秦龙没敢睡，倒不是被旁边寒山的尸体吓的，而是怕睡着了被李娜抹了脖子。那个疯批娘们一天不死，他就一天睡不踏实。熬了一个多小时，秦龙实在是扛不住了，就用神识和胡三交流了一下。我睡一会，察觉到什么不对劲的地方，第一时间通知我。好的，主人。秦龙翻了翻身。背对着寒山的尸体，然后闭上了眼睛，一分钟不到，他就睡着了。等再次醒来的时候，已经是第二天上午九点多了。秦龙坐起来，转身看了一下，哨子和张大哥不在了，山洞里就剩下他和陆萌萌，还有寒山的尸体了。陆萌萌黑着脸靠在石壁上，下半身还在睡袋里。那个，他们呢？秦龙试探的问了一句。去收拾昨晚上那些人的尸体了。队长说要找一些线索，回去交差。回去。秦龙有点激动，没控制好语调，声音大了一些。陆萌萌转头看了他一眼，是回去，不过是我们回去，不是你。秦龙猛了，他不回去，为什么？李娜把昨晚上的事说出去了，他们都被李娜收买了，要在这杀了他？不对啊，要杀他还不简单，直接动手就行，犯不着把他留在这啊。昨晚上来的人实力很强，韩大哥和他的妖宠战死，我丢了一条腿，还有两个人的妖宠战死了，这才是刚开始。我们就损失惨重了，下一批敌人的实力会更强，我们可能全军覆没。放弃任务是最好的选择，那要不找了？找，所以让你留下。青龙脑袋里的问号更多了。你说的我咋听不明白啊？
，你们不是对手，把我留下就行了。我能打得过谁？陆萌萌摇了摇头，你误会了，不是让你自己留下。秦龙松了一口气，这还差不多。雷队长亲自留下带我找药吗？不是，是你和那两个向导留下。秦龙的脸也变黑了，我们三个找不到药，留下也没啥用。我们先回去，等到了外面，我们会通知总部，让他们派个人过来。你们三个在这等他就行，等他来了，你们再上路。谁？一个人能比你们一队人还厉害？陆萌萌张了张嘴，然后摇了摇头，看得出来他不想说太多。秦龙也很识趣的转移了话题：“你的腿，回到总部能长出来，那就好。”那韩大哥呢？陆萌萌看了一眼装着寒山尸体的睡袋，轻轻的摇了摇头：“他妖虫死了，体内的负灵球也被打碎了，就不活了。”陆萌萌眼睛泪汪汪的，好像下一秒就要哭出来似的。昨晚上那些人是谁的人啊？在梁国袭击猎妖局的人。他们胆子太大了吧？没找到线索呢，现在不能下结论。你们就没有怀疑的对象？有，你听说过通天这个组织？秦龙摇了摇头，这个他是真的不知道。木妖师的事情，老道士和他说过，妖魔鬼怪也和他讲过。通天是真的没听说过。通天这个组织，差不多是百年前出现的。秦龙眉头微微一皱，又是百年前，和秦九世有关。你想到了什么？秦九世，没错，通天第一任掌门。就是秦九世，他不是将各国特殊组织杀了一通就消失了吗？陆萌萌转头看了看山洞口，你知道的还真少，有空到猎妖局网站多看看资料。你和我讲一下呗，这么待着也没什么事，行吧？百年前秦九世叛变，不仅灭了猎妖局六大木妖师，还掳走了一些猎妖局里的天妖，国内有点实力的木妖师大半都被他打残了，甚至还杀了不少。梁国木妖界的各大世家也被他打压了一番，后来他又去了其他国家。将他们的木妖界给搅了个天翻地覆，当时他就自称通天派的掌门。秦龙开口打断了一下：“是不是因为他做的这些，才导致后来小窝子入侵梁国时，木妖界没有插手？”陆萌萌点了点头，算是吧。不过不是没插手，是当时梁国木妖界实力没那么强了。小窝子的那个天照组没被秦九世打压过，双方都奈何不了谁。猎妖局没精力分神去对付小窝子的军队，天照组也没精力去帮着他们的军队。其实，在那个时期，木妖界也打得很惨，只是普通人不知道罢了。秦九世还真是个汉奸啊！陆萌萌摇了摇头，这个不好判断。当年他因为其他国家的一人木妖师入侵梁国，一怒之下杀了不少人。从这一点看，他对梁国还是有感情的。没去收拾天照组，应该是有什么特殊的原因。秦龙点头附和一下，应该是有什么难言之隐。你接着说。陆萌萌被打断了几次话，周围沉思了一下。整理了一下思绪，才开口说道：“秦九世失踪后，梁国一些恶妖和一些犯了罪的异人木妖师，就会自称通天派的人。时间久了，还真的成了气候。其他国家的一些人也自称通天派的人。五十年前，那些人还真的凑到了一起，在海外搞了一个据点，假模假样的选出了一个新的掌门。他们和各国特殊部门为敌，特别是我们梁国。这五十年里，他们在梁国犯下了累累血案，是我们猎妖局的头号大敌。”秦龙点点头，把裤子拿到了睡袋里。捂热再穿才舒服。他们为什么要组织你们找药？需要药的人不是猎妖局的领导吧？不是，但他对梁国来说很重要。他活着对梁国有好处。他死了，或许梁国会出些乱子。通天的人早就巴不得梁国大乱了。陆萌萌说道，突然就转头看向了山洞，然后忍着痛躺了下去。秦龙也朝着洞口看去，结果看到了李娜。他嗖的一下就把睡袋旁边的枪抓了起来。李娜眼里杀气一闪而过，然后朝着旁边挪了挪，把身后的人给录了出来。秦龙松了一口气，把枪放到了一边。队长让我和你们两个说一声，收拾一下东西，半个小时后出发。说完这句话，他就和身后那个男人走到了陆萌萌睡袋旁边。萌萌，你不用起来，我们弄了个担架，出去的时候我们轮流抬着你。陆萌萌没说话，直到那个男人开口重复了一遍，他才轻声说了句谢谢。秦龙转头看了过去，发现李娜看陆萌萌的眼神也不是很友善。他这个眼神，再加上陆萌萌不想搭理他，秦龙得出一个结论。陆萌萌受伤，说不定和李娜有关。他在睡袋里穿好裤子就站了起来，穿戴好装备之后，他就把睡袋收了起来。其他人的睡袋他一并给收拾了。李娜和那个男人传完话就离开了。陆萌萌没有再起来，依旧躺在睡袋里，瞪着眼看着头顶的石头，不知道心里在想什么。秦龙把睡袋都收拾完，然后坐到了寒山尸体旁边。韩大哥，进山第一天是你和柳大哥在后面陪着我，没想到你会出事。韩大哥，等我从这里出去，我去帮你看看家里人。我也没多大能耐，但你放心，我能帮多少帮多少。不用你帮，猎妖局的木妖师牺牲后
，家属能得到一大笔赔偿金，他们吃喝玩乐三辈子都够了，国家还会给安排工作，不会有什么后顾之忧的。”洛萌萌听到秦龙那些话，没忍住，开口和他说了一句：“语气比之前好多了。”秦龙说的那些话，证明他是个有情有义的人。洛萌萌对他的态度自然便好了一些，是吗？那我就放心了。秦龙，你小心点，李娜，她有问题。秦龙微微一愣，真被他猜对了。陆萌萌受伤是李娜搞的鬼。陆萌萌紧接着说了第二句话，一句让秦龙目瞪口呆的话：“他可能是通天的人。”秦龙感觉脑袋不够用了。他是通天的人，秦九世不是杀了他的父母吗？陆萌萌摇了摇头：“我不清楚，但昨天晚上我受伤，和他有关系。我昨天躲藏起来了，是他和别人交手，把那人引到我那边去的。然后他故意逃走，那人就和我对上了。你俩有仇？没仇？”那他为什么这么做？我的能力是治疗。秦龙明白了，杀了陆萌萌，其他人受了伤就得不到及时的救治，就会死在这。李娜希望谁死？那一定是他。为了杀他，不惜杀掉陆萌萌。李娜还真不简单啊！你可以告诉雷鹏，李娜没你想的那么简单。你小心点，他想杀你。你看出来了，我会治疗，感知能力也不弱。谢谢提醒。陆萌萌闭上了嘴，没有再说什么。两个人都不说话了。秦龙靠在洞口的石壁上，点了一根烟，真不该跟着进山啊！雷鹏他们要撤走，来一个新人，也不知道实力怎么样。不过装备物资怎么拿？哨子哥、张大哥和他三个人能背多少？从这到死亡谷最少还要三五天的时间，吃喝都是问题。开枪打猎，敌人来了一波，肯定有第二波。开枪就等于暴露位置。秦龙有点头疼，一个多月前他还是个刚毕业的大学生，还想着不买票去给师傅上坟呢。现如今就卷入了这种麻烦事里，要不然就跟着雷鹏他们回去，让哨子哥和张大哥继续带路。丁，触发系统随机任务，一个月内寻找到三株还魂草和三株百年神粥餐。任务完成，奖励系统惊艳一点，特殊奖励一个。任务失败，扣除妖宠一个。系统的提示音突然响起，秦龙被吓了一跳。当系统说完任务内容，秦龙的脸色就变了，他立马用神识骂了起来：“系统，你是不是有病啊？我刚打退堂鼓。”你丫的，就给我来个任务！三株还魂草，三株百年神粥餐，你当我是寻宝鼠啊？那么多狠人都找不到，你一下子让我找到这么多，惩罚还扣除我的妖宠，你打算扣谁？胡三还是小柯，还是那只霸王龙？胡三和小柯、秦龙都舍得，但唯独那只霸王龙不行。昨晚上他稍微释放了一点妖力，就差点没把李娜的六级妖宠给弄死。虽说他也差点被撑死，但也说明只要霸王龙在。六级妖他都有一战之力，系统任务随机生成，奖励和惩罚也是随机的，系统无法控制。借口都是借口，秦龙才不信系统的鬼扯话。这下没办法走了，秦龙叹了口气，狠狠的抽了一口烟。一个月的时间，也不知道能不能完成任务。原本不想去的死人谷，他现在恨不得直接飞过去。秦龙抽了七八根烟，雷鹏带着人回来了。秦龙，我们接到命令要撤了，你和两个向导继续待在这。今天天黑之前，会有人来找你们。到时候你们要全力协助，知道了。秦龙有气无力的应了一声。李成，把物资留下一些，我们出山路上用，其他的都放到山洞里。李成点点头，迈步进了山洞。雷队长，你留下也没用啊，我们三个人加上新来的，能拿多少？有办法的。雷鹏显然不想多说，招呼人进去，把陆萌萌和寒山的尸体抬了出来。等李成把东西放完，也从里面走了出来。秦龙，你们别乱跑，免得找不到人。雷鹏说完这句话，就带人离开了。哨子哥和张大哥站到了秦龙身边。小秦，你脸上这是咋了？受伤了。张太和早就看到秦龙脸上的血色纹路了，只是之前没机会问。没事，受了点伤，会好的。秦龙说话的时候，眼睛死死地盯着雷鹏那些人。他在看李娜，那个女人想杀他，就这么放他离开。秦龙心里不安心，忍耐忍耐，以后有机会报仇的。哨子伸手拍了拍秦龙的肩膀，秦龙。昨天有多少人来杀我们？秦龙歪头看了看他，不知道。不过打得很热闹，我差点被爆头。他们有狙击手，我在两千米外发现了两个狙击点，对方把痕迹清理了，但没清理干净。哨子哥，那些人是冲着他们来的，咱们没事，进去睡觉了。昨晚我没睡好，系统给了任务，秦龙没办法离开，就只能认命了。张太和还想说什么，被哨子给拉住了。他应该是受伤了，让他休息一下吧。张太和点了点头，跟哨子坐到洞口抽起了烟。秦龙进去，把自己的睡袋打开，穿着衣服钻了进去。武器被他放到了睡袋上面，手放到了武器上。雷鹏他们走了，还好把武器留下了。除了武器
，吃的喝的也留下了一大堆，还有一些虎骨。这是秦龙没想到的，还以为李成把虎骨、虎皮和虎鞭都带走了呢。秦龙没有睡着，瞪着眼看着上面的石头。这次的任务不好完成啊！还有李娜，为什么要杀他？为什么上面的人非要让他跟着来？他师傅秦九世和百年前那个秦九世真的不是同一个人。秦龙越想越心烦，问题太多了，他一个都想不明白。算了，不想了。先争取把任务给完成了再说。特殊奖励，希望能奖励我一件好东西，千万别再是什么随机性质的技能了。随机言出法行，也就系统想出这么不着调的技能来。秦龙小声的嘀咕了两句，然后就闭上了眼睛，继续用比蚊子嗡嗡声还小的声音念叨了起来：“让我找到三株还魂草，三株百年神州餐，让我找到。”秦龙在赌，赌说的话能触发那个神经技能。他也不知道自己说了多少遍，迷迷糊糊的睡了过去。昨晚他确实没睡好，再加上霸王龙妖力对他身体造成了一些损伤，他需要对休息，这样身体才能恢复的快一些。秦龙也不知道睡了多久，直到张太和过来叫他，他才迷迷糊糊的睁开眼。小秦，人来了，你出去看看。什么人来了？一个女人，说是要找你。秦龙眉头皱了皱，朝着山洞外看了两眼。天色有点暗了，他睡了这么久，他为什么不进来？他忙着呢，忙什么？他抓了一只袍子，正剥皮呢。哨子在帮忙弄火，秦龙从睡袋里爬了出来，伸了个懒腰，活动了一下腿脚，然后就跟着张太和走了出去。一出来，他就看到了一个用石头围着的火堆，火堆旁边有一个穿了一身黑色运动服的女人，长发用一根枯草扎了起来，身材有点瘦，个子差不多有一米七。他面前一个木架子，那只袍子搭在上面，皮被剥下来丢到了旁边地上。他手里拿着两把菜刀，在袍子上划来划去的，动作很是娴熟。猎妖局安排接手的人就是他。一个厨子，秦龙迈步走了过去，绕到了女人前面，然后下一秒他就愣住了。这女人太美了，她的脸庞如同精致的瓷器，轮廓优雅，皮肤光滑，那双明亮的眼睛像两颗黑色的宝石，就是看着有点单纯，透着一股女大学生般的蠢萌感。她的鼻梁挺直，嘴唇红润而饱满。秦龙脑袋里冒出来一个人的名字：迪丽热巴。这女人和热巴有七分像，另外三分超过了热巴。猎妖局派来的不是厨子。送来了一个天仙，秦龙身体很诚实，特别是在他喜欢的女孩面前，他脸微微一红，弯了弯腰，屁股往后缩了缩。女人抬头看了他一眼，眼睛落到了他腹部下面。你瞅啥子？女人的话让秦龙脸更红了。没，没啥。你真漂亮，算你有眼光。他们都这样说。你很聪明。你，你好，我叫秦龙，他们都叫我张果，你叫我果儿姐就行。他低下了头，拿着菜刀继续忙活了起来。果儿姐，秦龙觉得这个名字有点别扭。他听说过张果老去，弄点调味料来，等下分你一条腿。秦龙点点头，转身走回了山洞里。他一进到山洞里，霸王龙的声音就响了起来：“我饿了，现在不能喂你，给我吃的。我告诉你一件事，关于那个女孩子的。”秦龙没有犹豫，在山洞那些物资里翻找了一下，找了一些熟食，打开了包装。几道白光闪过，那些吃的全都不见了。霸王龙没吃独食，胡三和小柯也分了一些。秦龙用神识问了一句：“吃完了吧？该说说。”秦龙没问完呢，身后就响起了果子的声音：“妖怪呢？”秦龙被吓得往前冲了两步，然后转过头，拍了拍胸口：“你走路咋没动静啊？能不能别一惊一乍的？这哪里有妖怪啊？”张果在山洞里转了一圈，然后回到了秦龙面前：“没有，太奇怪了。我刚才明明感知到了妖力波动，很熟悉的感觉。有没有可能你感觉错了？没可能，我很厉害的。”从来不会错，果儿姐，可能是昨天那些袭击我们的人在这留下了什么后手。张果儿点了点头，或许吧。调料找到了没？秦龙立马翻找了一下，找了一些调料，跟着张果儿出去了。张果儿忙着往袍子身上涂抹调料，秦龙则是坐在火堆旁边看着。他有点后怕，这个女人的感知能力太强了。三个妖宠进食，那么小的妖力波动，他都能发现。看来接下来和他在一起的几天要小心点了。秦龙收回了目光。用神识和霸王龙交流了起来。你吃了东西，该说了吧？别惹那个女孩，你惹不起。就这，就这，你大爷！我还不知道她不好惹，用得着你说？你丫的，就是想骗吃骗喝。我没骗你，那个女孩体内的妖力不在我之下。秦龙眼睛瞪了起来，妖力比她都强，开什么玩笑？还有比你修炼时间更长的存在。有，而且妖力的强弱有时候和修炼长短没关系。那还和什么有关系？修炼天赋和功法
还有就是傅灵球的强弱，也能影响妖力的强弱。你知道他身体里的妖宠是什么吗？不知道，我不敢去探查，那样会暴露的。秦龙转头看了看张果，他能收服那么强大的妖宠，本身实力应该也很厉害吧？也不知道他的妖宠能不能放出来，比他的霸王龙都要厉害。梁国的猎妖局还真的不简单。不对，他这么强，当年秦九世叛乱，他为什么不出手阻止？难道秦九世比他都要强？猎妖局还真是卧虎藏龙啊！当然了，还有另外一种可能，张果可能是在秦九世叛乱之后出生的，是最近几年才出现的强者。秦龙更愿意相信这种可能，要不然秦九世就太变态了。你看我干嘛？干 ！so， 一把菜刀擦着秦龙的鼻子飞了过去，劈开了一块石头，刀身扎进了地里，只留了刀疤在外面。你在开车，我就劈开你的脑袋。秦龙吓得一个劲点头，这大姐太暴力了，一言不合就动手啊！刚才那一下，他都没时间反应，而且那把菜刀看着也不普通，那块石头被劈开的地方光滑无比，要是换成他的脑袋，秦龙打了个哆嗦，脸上挂上了媚笑。果姐，我错了，我错了。李娃说过，调戏我的人都不是好人，第一次吓唬，第二次就杀了。果姐，我就是想和你开个玩笑，调节一下气氛。李娃也说过，被我吓唬的男人都会用这句话找借口。秦龙尴尬的笑了笑，他都不知道说什么了。把刀给我捡起了，洗干净。秦龙麻溜的站了起来，走到了那把菜刀那，弯腰握住了刀柄，轻轻一拽，刀就从土里被拔了出来。这么轻，和普通菜刀的分量差不多啊，一点神兵利器该有的分量都没有。他去拿了瓶矿泉水，把菜刀洗干净，然后走到了张果跟前，将菜刀递给他之后，秦龙就问了一句：“果儿姐，这菜刀是你的武器？”“嗯。”李娃说了，功夫再高也怕菜刀。你这菜刀能劈开石头。是什么大师用特殊金属打造的吗？张果儿摇了摇头。批发市场五十块钱两把，是不是大师打造的我不知道。上面刻着王二麻子，这个王二麻子是大师吗？秦龙愣住了。普通菜刀二十多块的地摊货能有这个效果？秦龙苦笑着点了点头。是，王二麻子也算是大师吧。那我这是捡漏了。张果儿眉毛一挑，眼睛也明亮了几分。捡漏？对啊。五十块钱就买到了两把大师打造的菜刀，这不算捡漏。秦龙嘴角抽了抽，算是吧。张果低头看了看手里的两把菜刀，嘴角笑的都咧到后脑勺了。秦龙突然觉得这丫头的智商不是那么高。张果傻笑了几声，然后又继续忙活了起来。晚上十一点多，他们才吃上烤袍子肉。四个人坐在火堆旁，大快朵颐着。张果的吃相比秦龙他们三个男人都要生猛，两只手拿着袍子腿，张着大嘴。就是一通啃，五分钟不到，那根袍子腿就变成了骨头棒子。秦龙他们三个手里的肉才吃了一半，张果再次扯下一条腿，张嘴啃了起来。秦龙看着他直皱眉头，这姑娘身体里的妖宠不会是饕餮吧？谁要是娶了她，一个月吃光积蓄，两个月房子就吃没了。秦龙他们三个吃到七分饱的时候，烤袍子肉就没了。他们三个大老爷们又吃了一些压缩饼干，吃饱喝足之后，秦龙去山洞里拿了一大桶水出来。果儿姐，过来洗一下吧，你脸上和手上都是油。张果儿起身，朝着秦龙走了过去。秦龙把提前从系统空间拿出来的肥皂递了过去，用这个洗得干净。张果儿点点头，接了过去。他洗干净之后，冲着秦龙笑了笑：“你帮了我，以后我罩着你，帮你，帮我洗手洗脸，这算什么？举手之劳罢了。”张果儿没再说什么，转身走进了山洞。果儿姐，你等下，啊，今晚上谁值夜啊？你们三个。秦龙无语了，这家伙吃饱就睡，是猪吗？他摇了摇头，走到了火堆旁边。少子哥、张哥，今晚上你们两个先睡，等我困了再去叫你们。你去睡吧，我俩值夜就行。老张说的对，我俩就够了。秦龙摇了摇头，你俩明天还要带路，让你们值夜，你俩都睡不好，咱们三个值夜，这样也不影响休息。而且我白天睡了那么久，现在一点都不困，我三四点钟再睡。他俩见秦龙坚持，也就没说什么。秦龙第一班，哨子第二班，最后才是张太和。商量好之后，三个人也洗漱了一下，然后他俩钻进了山洞里。秦龙则是走到火堆旁边，将背后的自动步枪放到了膝盖上。一阵微风吹过，秦龙缩了缩身子，然后往火堆里加了一些木头。火烧旺一些，不仅能驱寒，还能驱赶一些猛兽。加完了柴，秦龙抬头看了看，天空中闪烁的星星，他们在黑暗的背景下格外明亮，像是在对他眨眼，希望能顺利到达死人谷。顺利的完成任务，秦龙叹了口气，低下了头，看向了火堆。
。火堆中的火焰舞动着，金黄色的火光投射在周围的树木上，树枝的轮廓在火光的映衬下变得模糊而神秘，不时传来树叶的轻轻摩擦声，仿佛是林中生物的窃窃私语。远处传来了几声猫头鹰的叫声，还有几声狼的吼叫声。秦龙的手放到了枪的扳机上，那些狼应该不会傻到找我麻烦吧？秦龙实在是无聊，就用神识和那三只妖宠聊起了天。霸王龙和胡三不知道是不是睡着了，还是懒得搭理他，一句回应都没有。倒是小柯这个碎嘴子给出了回应：“主人，你叫我，嗯，找你聊聊天。好啊，不就是陪聊吗？我懂。”秦龙翻了翻白眼：“懂你大爷，陪聊可以，但是别的主人你就别想了。你放心，我不喜欢小短腿。主人，打人不打脸。”接人不接短，算了，和你也没什么好聊的。别呀，主人，要不我给你做首诗咋样？不等秦龙拒绝，小柯紧接着就开了口：“火舞山林狼独鸣，星河长流幻月明。风姿婀娜风生伴，自然美景任你行。”秦龙微微一愣，他的水平什么时候提高了？和之前的顺口溜响比，这一首水平明显高了一大截。主人，怎么样？还行吧，麻烦润笔费给一下。十只烧鸡偶尔三更辨边。秦龙翻了翻白眼，就不能和这家伙聊天？三句不离排泄物没有，闭嘴睡觉去吧。主人，你白嫖我，你哪学的这些乱七八糟的词？秦龙没有继续和他掰扯，而是让系统屏蔽了他的声音。我也是脑袋抽筋了，找他聊天。秦龙叹了口气，把手机掏了出来，没信号。早知道下载几本小说或者几部电影了。把手机收起来，他查看了一下自己的属性，看到属性后，他就懵了。木妖师，秦龙。力量四十，速度四十，体力六十，身体强度三十，反应速度四十，吞噬等级一级，掌握技能，间歇性言随法行，系统经验九点，力量、速度、体力、反应速度都增加了五点，身体强度则是降低了二十点，后面还带上了个向上的箭头。系统，我属性是怎么回事？宿主身体被霸王龙的妖力淬炼过，所以属性提升了。身体强度呢？那些妖力太过霸道，宿主身体受损，所以身体强度降低了。那个箭头什么意思？身体强度还可以恢复，恢复好的话还会提升一些。秦龙松了一口气，能升回去就好。需要多久恢复？一周。秦龙点了点头，还好不是很久。这也算是因祸得福了。系统，等我身体强度恢复了，我能不能再来一次？可以。但是强行借助妖力提升属性，会损伤宿主的本源，揠苗助长，后患无穷。那算了，走捷径的代价有点大。对了，系统，那个张果身体里的妖宠是什么？不知道，你能查看一下吗？无法查看。秦龙翻了翻白眼，拒绝这么干脆干嘛？委婉点不行吗？系统，他新的问题还没问出来，就觉得有东西从他头顶飞了出去。接着，张果的声音传进了他的耳朵里：“进山洞躲起来。”秦龙有点猛，他不是在山洞里睡觉吗？进洞躲起来干嘛？还有，他这是会飞吗？张果从秦龙头顶掠过，落在了十多米外的地方。不等秦龙开口问发生了什么事，张果就冲进了树林里。秦龙急忙张了起来，端着枪倒着退回了山洞里。哨子和张大哥两个人也起来了，端着枪站在洞口两边，警惕的看着外面。小秦，外面发生什么事了？张太和一脸紧张的看着秦龙。秦龙摇了摇头，不知道。我正坐着呢，那大姐就从我头顶跳过去了。她出去的时候没说什么，没有，她躺得好好的，嗖的一下就起来，然后冲了出去。哨子表情很严肃，说话的时候眼睛依旧盯着外面。她一个女娃会不会有危险？秦龙撇了撇嘴，她有危险，别开玩笑了，一下子跳出去将近二十米的人，能有什么危险？何况她体内的妖力比霸王龙都强，谁能伤到她？不会的，我们在这等她。秦龙刚说完这句话，远处就传来了阵阵虎啸声。老虎，那丫头遇到老虎了。张太和瞪着眼，脸上的表情有点焦急。我们去帮帮忙吧，张大哥，他不会有事的，他不是普通人，我们去了只会给他添乱。他和之前那些人一样厉害，比他们厉害。那我就放心了，要不然那么漂亮的女娃被老虎吃了，实在是太可惜了。远处的虎啸声越来越响，两三分钟后，虎啸声停止了。又过了半个多小时。秦龙就看到张果从树林里跑了出来，他左手拿着一根长条状的东西，右手拖着一张老虎皮。秦龙他们三个急忙迎了上去。等走近了，秦龙他们三个眼睛就瞪了起来。那张老虎皮是白色的，带着黑色的纹路。
，而且比正常的老虎皮要大上很多。还有就是张果左手里那根一米多长的东西，竟然是一根虎鞭。秦龙咽了咽口水，之前杀掉的那只老虎，他那根和这根比，简直就没可比性。那差距，就像是秦龙和他的差距一样。你杀了头白虎，张太和说话都有点磕巴了。张果儿点了点头，这是只虎妖来找你们麻烦的。他说，你们之前杀了他的孙子。秦龙微微一愣，之前那只老虎是他孙子，果儿姐，他是几级妖？四级。秦龙咽了咽口水，幸好他没白天来，那时候张果不在这，他们三个怎么抵抗？何况这虎妖是公的，想色诱都不行。果儿姐，虎骨你没搞几根，那玩意没啥用。秦龙有些无语，虎骨对你没用，但对普通人有用啊，可以卖钱。还有那根虎鞭，那玩意对你没用，你不也带回来了吗？张果看到秦龙盯着他手里的东西看，手直接一扬。那根虎鞭就朝着秦龙飞了过去，秦龙急忙伸手接住，然后一脸疑惑的看向了张果：“你给我。”张果认真的点了点头：“没错，这东西对男人有好处。你之前调戏了我，那你一定是个流氓。流氓不都肾虚吗？看你比较听话的份上，这个送给你。你没事就拿出来啃两口，对身体好。”秦龙的表情立马就变了：“什么叫没事就啃两口？这尼玛可是生的，他怎么下得去口？你不想要啊？我。”要，秦龙不舍得把到手的宝贝还回去，他可以煮熟了吃，也可以炮制一下，然后拿来泡酒。有了这玩意，不至于捅破天，但把媳妇给说服，还不是手到擒来的事。想到自己将来能床上无敌手，秦龙的笑容就逐渐缺德了起来。砰！秦龙这笑着呢，就觉得眼前一花，然后脑袋上就挨了一记暴力。这一下，秦龙都看到黑白无常了。他左手抬起来，拼命的揉着脑袋：“你干嘛？不许冲着我那么笑！”我笑也犯法呀，李娃说了，男人只要冲我那样笑的，想法肯定不纯洁。秦龙翻了翻白眼，向后退了两步。他嘴里这个李娃是个什么玩意？没事和他说这些干嘛？果儿姐，我的想法很纯洁，这玩意拿出去能卖不少钱。想到能赚钱，我才笑的。秦龙两句话一说完，就感觉手里一空，低头一看，虎鞭没了。抬头再一看，虎鞭到了张果手里。你啥意思？你都送给我了？能卖钱的东西不能送人。张果笑着盯着手里的虎鞭看了两眼，满脸的见钱眼开。秦龙彻底无语了，这么一个高手还缺钱？果儿姐，你没钱吗？没有，工资总有吧。秦龙觉得他一个办事处的文员，年薪就千万起步了。张果一年少说也有几个亿吧。没工资，李娃管我吃住，不收我钱，我帮他办事也不能收他的钱。秦龙眼睛慢慢的瞪了起来。果儿姐，你下载国家反诈 app 了吗？反诈 app 是什么？果儿姐，你知道我的工资？秦龙话说了一大半就停下了。能指使张果出来做事的人，能是普通人吗？秦龙要是把工资什么的事说出来，让张果和那人关系出现裂痕，那最后倒霉的是谁？还不是他这个小卡拉米。我工资一千多块。张果得意的笑了笑。那你不如我，李娃每个月给我很多零花钱，多少？不知道。他玩给了我一张卡，买东西刷卡就行，他负责还钱。秦龙脸有点微微发烫。还以为人家是把张果当成免费劳动力呢，没想到是他以小人之心夺君子之腹了。妹子，你那根虎鞭我帮你处理一下吧。炮制好了不容易坏，出去也能卖上价。哨子把枪背到身后，从后面站了出来。张果没有拒绝，直接把虎鞭丢了过去，一句话都没和他说。接着他眼睛就看向了秦龙，犹豫了半天才对着秦龙指了指他身后的老虎皮。这个老虎皮和那个虎鞭哪个值钱？这张虎皮值钱。那根虎鞭是虎妖的，普通人享受不来。你要是卖出，很容易出事。这虎皮就不一样了，卖掉不会有什么麻烦。两千块，那根虎鞭给你了，你吃了应该没事，你身体扛得住。秦龙眉头微微一皱，张果这是什么意思他？他看出他不是普通人了。果姐，我也是普通人啊，这玩意药性应该很强，我吃了身体也遭不住。张果摇了摇头，你肯定没问题，你不是流氓吗？多消耗一下就行。秦龙翻了翻白眼。他还紧张兮兮的，以为张果发现什么了，结果他就因为这个，认为他能扛得住啊！果儿姐，我可真不是流氓，我不信！别废话，给钱，你不要我卖给他俩！张果话一说完，张太和就开始掏兜了，哨子也把手机掏了出来。秦龙有些无语，这两个人着急什么？一个死了老婆，一个没有老婆，买来有什么用？补大发了咋办？捅树 ，cos 啄木鸟吗？秦龙急忙掏出了手机，果儿姐。咱们加个微信，我给你转账。张果摇了摇头。
然后掏出来一部诺基亚蓝黑屏手机，看着他手里那部充满年代气息的手机，秦龙很是无语。果儿姐，你没智能机？不会用，这个最好用，可以打电话。智能机也能打电话？我要现金。秦龙叹了口气，把手伸进了口袋里，接着衣服的掩饰，他从系统空间里取出来一沓百元大钞。当前取出来的时候，张果儿眼睛微微一眯，眼神扫过了秦龙的口袋。等秦龙把钱掏出来的时候，张果儿立马就把注意力放到了钱上面。秦龙没有数，而是往前走了两步，把那一沓钱都递了过去。果儿姐，都给你，这是一万。嗯，我就这么多现金，要不然肯定给你更多。秦龙就是想客气一下，结果张果来了一句：“没事，等咱们出去，你可以去银行取。”秦龙差点一头栽地上，这女人还真是贪财啊！果儿姐，你不是有张卡吗？张果儿尴尬的笑了笑。李娃要回去了，他说：“我上个月花的太多了，太多是多多，你买啥了？”买了一百个五彩鸡缸杯，五彩鸡缸杯，多少钱一个买的？一亿一个，卖我的人说是国宝，转手就能卖两亿一个。秦龙眼神变得有点古怪起来。张果儿看着不像傻子，就是有点呆，眼神有种清澈的愚蠢。但这么缺心眼的事，不应该能干得出来啊！鸡缸杯价值不菲，是因为它存世量稀少，一下子一百个，古董什么时候可以批发了？怪不得那个李娃把卡要回去了，要不要回去？说不定这个月。他能把月亮买下来，秦龙心里冒出来一个邪恶的想法。等他卡拿回来，找他聊一下，说不定真的能把月亮卖给他，狠狠的赚一笔。不行，坑了他，钱肯定也会不要回去。那个李娃肯定是猎妖局的大佬，不好对付。为了钱把命搭进去，不可取。这张老虎皮你要不要？我要。不过你要带我去看看那只虎妖。秦龙不是好奇剥了皮的老虎什么样，而是想去试一试，看看能不能吞噬掉那家伙的尸体。即便是能增加一点属性，也是白赚的呀。再说了，那是四级妖，吞噬了之后，怎么也不会只给一点属性。你给我多少钱？张果提到钱的事，眼睛就开始放光了。你要多少？你有多少？秦龙翻了翻白眼，这是他有多少，他就要多少的节奏吗？两万，好，给你了。秦龙没想到张果答应的这么痛快，他是对钱没什么概念吗？没概念，还这么爱财？走，我带你去看看，那只虎妖的尸体。应该还没有被别的猛兽吃掉，张果说着就伸手拉住了秦龙的胳膊，拽着他跑了出去。张大哥、少子哥，你俩帮我弄一下那张虎皮。秦龙的声音传进他俩耳朵里的什么？他人已经没影了。果姐，慢点，慢点。张果的速度很快，已经达到上高速的标准了。秦龙真的怕他一个反应不及就撞树上了。果姐，天太黑了，慢点。没事，我能看清。秦龙微微一愣，他有夜视能力，是他本事就有的。还是妖宠共享给他的。两个人跑出去五六公里，赶到了他杀虎妖的地方。方远百米内的树木全都不见了，地上铺了一层木屑，可以想象之前的战斗有多激烈。想到他那两只妖宠和娃娃妖打架的场景，他就有点蛋疼。扯头发、掐脖子、挠脸，就是那个。秦龙顺着张果指的方向看了过去，他看到了一大块血肉。走近了之后，秦龙打开了手电筒，看得更清楚了。从形状上能看出来。那就是老虎，体型比普通老虎要大了三倍还多。这是老虎，感觉跟犀牛差不多了。这个你也要吗？两万给你了。秦龙苦笑着点了点头。这大姐还真是个小财迷啊。他本来要丢的东西，现在找他要钱。行，等从这出去，我去银行给你取。虎皮加上这个，给你四万。行，我帮你拖回去。张果一听有钱可以赚，立马就要弯腰去拉。秦龙急忙拉住了他。果儿姐，不用拖回去。我在这研究研究，切几块骨头就行。你帮我去周围放放风，我怕等下血腥味把其他的猛兽吸引来。不用怕，这是老虎的气味，别的猛兽闻到躲还来不及呢。果儿姐，万一这里还有别的药呢？这老虎妖的血肉对他们吸引力可不小吧？张果儿点了点头，你说的有道理，我去周围看看。你弄完喊我。张果说着就把插在腰间的菜刀拔了出来，然后转身离开了。等张果走远了，秦龙蹲了下去，关掉了手电。他把手放到了老虎尸体上，然后给系统下了令：吞噬。丁，吞噬残缺虎妖尸体一具，奖励系统经验两点，奖励力量十点，体力五点，身体强度五点，速度五点。丁，触发特殊奖励，奖励特殊技能。野外生存大师。系统声音结束，秦龙脑袋一胀，然后大量关于野外求生、狩猎、植物辨别等方面的知识出现在了他脑子里。七八分钟后，面色苍白的秦龙才长长的呼了一口气：“大爷的，疼死我了！”野外生存有这么知识？
、狩猎、辨别动植物的毒性就算了，还有一些关于药草的知识。这老虎妖之前还懂中医。秦龙吐槽了两句，然后就开始纠结起经验和属性点的事了。系统，四级老虎妖啊，即便是没了虎鞭、没了虎皮，经验也不能给两点吧？还有这属性点，还没三级妖奖励的多呢。主人，这只虎妖死了。体内的负灵球能量消散的差不多了，所以奖励的经验和属性点才会低一些。他体内残存的能量相当于二级妖兽，这个解释让秦龙没了脾气。还好来得快，要是再晚点，估计都没办法吞噬了。秦龙站起来，活动了一下双腿，然后就朝着山洞的方向走了几百米，然后扯着嗓子喊了起来：“果儿姐，回去了。”果儿姐，两三分钟后，张果悄无声息的站在了秦龙身后：“走吧，妈妈呀。”秦龙被吓了一大跳，猛地朝前冲了几米才停下。等他转头看清是张果后，立马就冲着他喊了起来：“神经病啊！你是阿飘啊？走路没声音啊？能不能别这么神出鬼没啊？人吓人吓死人啊！”你，砰！秦龙双手捂着脑袋蹲到了地上，再闭闭，嫩死你！张果板着脸把手收了回去。秦龙拼命的揉着脑袋，不到一个小时的时间里，他挨了两下了。老虎不发威，你当我是 Hello Kitty 啊？秦龙气呼呼地站了起来，刚要动手，就感觉脖子上一凉。你是不是 Hello Kitty？ 张果面无表情地看着秦龙。秦龙慢慢地咽了咽口水。我是。菜刀架脖子上了，别说是 Hello Kitty 了，说他是芭比娃娃，他都得认。以后别和我装，容易没命。我，我知道了。秦龙嘴上服了软，心里也开始给自己做心理疏导了。人在屋檐下，不得不低头。大丈夫能屈能伸，功夫再高也怕菜刀。这不是怂，这是审时度势。走回去，张果把菜刀收了回去，伸手拉住了秦龙的胳膊，然后跑了出去。秦龙看着张果的背影，心里暗暗发誓：给爷们等着，早晚有一天，那根虎鞭泡的药酒，功效全都用到你丫身上。老子这也算是吃鞭不忘割鞭人。回到山洞那的时候，哨子哥在处理那根虎鞭，张太和则是去弄那张虎皮了。张果没说话，直接进山洞睡觉去了。秦龙则是掏出匕首。过去跟张太和一起忙活了起来，他们现在缺少炮制皮子的东西，所以只能用匕首先把上面残留的肉和筋膜去掉。小晴，这张虎皮能卖不少钱呢，我们先处理一下，明天带身上，休息的时候拿出来晒一晒，先晒干，出去再熟制一下。麻烦你了，张大哥。麻烦啥？这张皮能进我的手，我就知足了。打了一辈子猎，还没摸过白虎皮呢，白虎倒是遇到过。秦龙嘴角抽了抽，这个白虎是正经白虎吗？哨子弄完虎鞭也走了过来。秦龙，虎鞭我把上面的脏东西清理了一下，能留下的都留了，放火堆旁边，稍微烘烤一下，表皮干燥之后再慢慢晾晒。等从这出去，我给你一个药方，你弄点药，弄点高度粮食酒泡起来，泡的时间越久，效果越好。不过，你没女朋友的话不要喝。秦龙笑着点了点头，谢谢哨子哥。哨子没再说什么，蹲下身子帮忙清理起了虎皮。三个人忙活了一个小时不到。就把虎皮给清理干净了，用树枝在火堆旁搭了个架子，把虎皮有毛的一面放下面搭了上去。秦龙继续值夜，他俩进去睡觉了。坐到火堆旁，秦龙看了一下属性，木妖师，秦龙，力量五十，速度四十五，体力六十五，身体强度三十五，反应速度四十，吞噬等级一级，掌握技能。间歇性炎随法行，丛林生存大师，系统经验11点，不错，任务没完成呢，属性和经验就增加了。张果这么厉害，死亡谷对我们来说应该没什么危险了。希望里面能有我要的东西。秦龙抱紧了手里的枪，抬头看了看天上的星星。他在火堆旁守到了凌晨四点多，才进去把哨子给叫了起来。换了班，他就钻进了睡袋里，躺进去不到五分钟，他就睡了过去。秦龙做梦了，做了一场关于春天的梦。他是男主，女主是张果，他俩没羞没臊的时候，还有一个人在旁边念旁白。万物复苏，春暖花开，又到了动物交配的季节。梦的最后，还出现了一些乱七八糟的剧情。最后，张果拎着菜刀，在梦里追砍了他很久很久。砰！秦龙脑袋上挨了一个脑瓜崩。这不是梦里，是现实里。痛感袭来，他熬的一嗓子就坐了起来，双手捂住脑袋，抬头就看到了张果那张生人勿近的脸。果儿姐，我没干嘛呀。你打我干哈？流氓！我咋流氓了？你做梦了？秦龙心里咯噔一下，他想到了自己做的梦，可他的梦，张果儿咋知道的？大姐，我做梦和你有什么关系啊？
，流氓！秦龙真的无语了，他怀疑张果就是打顺手了，一天不揍他，他就难受。大姐，我做梦被你砍，这都要挨揍啊？还有别的，秦龙眼睛瞪了起来，这个女人是什么怪物啊？都能知道她做的什么梦，难道她能进入到别人的梦境？秦龙看她的眼神变了。眼神里有好奇，有疑惑，但更多的则是心虚。梦里，他可是把张果的衣服都脱了，还让他喊爸爸来着。起床，吃了东西。你和我要去死人谷。你和我，少子哥和张大哥呢？他俩不带路，我们找不到地方啊。他俩告诉我怎么走了，画了一张图给我。咱们两个速度能快一些，带着他俩会拖慢速度。要是迷路了呢？所以带你一起。秦龙明白了，这娘们带他一起，是想着迷路了之后找个背锅的。半小时后出发，你快点！张果说完就离开了。秦龙一脸不爽的钻出来睡袋，穿戴起了衣服装备。他刚穿好，张太和就坏笑着从外面走了进来。挨揍了吧？你怎么知道？我还知道你做了啥梦。秦龙眉毛拧到了一起。张太和不是一人，他怎么可能知道他做了什么梦？张太和回头朝着洞口看了看，然后凑到秦龙身边，和秦龙小声的说了两句话。秦龙听完，整个人都傻了。大爷的，原来是这么回事啊！秦龙说梦话了，而且很大声，内容就是：“果儿姐来嘛，快活一下，你不要躲呀，给我呀。”张太和学的时候，脸都笑成了一朵花。秦龙恨不得找个地缝钻进去，怪不得要挨揍。做春梦就做春梦，喊啥子啊？秦龙苦笑着摇了摇头：“你小子真不简单啊！那个姑娘昨晚上差点拿菜刀砍了你，菜刀都砍下去了，最后又给收回去了。看得出来，他不舍得砍你。”秦龙嘴角抽了抽。做个梦而已，咋还在阎王门口玩闪现了？为了缓解尴尬，秦龙转移了话题。张大哥，等下他只带着我去死人谷，你和少子哥留在这。他是这么说的，而且少子把地图画了下来，等下和你说一下，按照地图走，应该不会出错。那你俩呢？我俩在这等着，正好给你处理虎皮和虎鞭。张大哥，这张卡你拿着，密码是。我要是回不来，这里面的钱你拿去用。张太和愣了一下，急忙摇了摇头。我不能要你的钱，张大哥，这钱你拿着，等孩子的病好了，去县城买套房，找个好学校，让孩子去读书。我回不来，这钱不就便宜银行了？买套房，你这里面多少钱？还有三百多万吧，够你用了。张太和摆了摆手，那我就更不能要了。你给我儿子治病，我再拿你的钱，我成什么人了？张大哥，我是说我回不来，这钱才给你。我要是回来了，你再把卡还给我，这钱也不白给你。我没啥亲人了，逢年过节你。给我去烧点纸钱，替我去祭拜一下我师傅，这算是你的劳务费。我没听说过，谁上个坟就能赚这么多的？你要是觉得花不完，那就替我捐一些出去，也算是积累功德了。张太和犹豫了一下，伸手把卡接了过去。那就先放我这，等你回来，我再还给你。秦龙笑着点了点头，接着他就穿戴了一下装备，把睡袋收了起来。他从那堆物资里找出来两个黑色的登山包，睡袋塞进去，又塞了一些吃的跟喝的，收拾完一个。他又帮着张果收拾了一个，收拾完他就提着两个登山包走了出去。火堆还照着，张果坐在旁边，手里拿着一只烤的金黄的兔子。看到秦龙出来，张果眼神一冷。秦龙吓得缩了缩脖子。果儿姐，早啊！把包扔了，我们不用带东西。果儿姐不带睡袋，晚上睡觉能冻死。饮用水和食物也不能少，总不能饿死在深山老林里吧？有我在，你饿不着也冻不着。秦龙不相信他的话，坚持要带。张果抽出了菜刀，秦龙才乖乖的把登山包放下。不带就不带，反正他系统空间里有吃的喝的。你给他说一下地图。张果伸手指了一下哨子，哨子就招呼秦龙坐到了他旁边。先是递给了他一瓶温热的八宝粥，然后就拿出了一张纸放到了地上。你吃，我说。秦龙打开盖子，边吃边看了起来。这里是我们现在的位置，一直向北，翻过两个山头，下了山，沿着山谷向东走大概四百多米，能看到一片冷杉树。还有一块方形大石头，少子哥，那石头多大？七八层楼那么高，一眼就能看到。好，你接着说。看到那个大石头，你们就继续向北走，差不多十公里，能看到一片密林，朝着东北方向穿过去。哨子说的很详细，秦龙时不时的问上两句。等哨子说完，秦龙就把地图揣进了怀里。秦龙，路上一定要小心。你也上过山，什么地方容易下夹子和套子，你也清楚。那种地方一定不要走，别去招惹狼和黑瞎子。天冷了，狼捕猎不容易了，饿狼最可怕了。还有黑瞎子，他们在为冬眠做准备，攻击性也很强。秦龙冲哨子笑了笑：“我记住了，放心，我会小心的。”哨子皱着眉，他很想跟着一起去。
，拿了秦龙八十万，解决了他一个大麻烦。结果他一点力都没出，这钱拿着亏心。少子犹豫了一下，起身走进了山洞。等他出来的时候，手里拿着他那个兽皮包，坐到秦龙身边，他就把包里的东西拿了出来。三个巴掌大小，白色的塑料瓶，上面还贴着标签：钙片。少子哥，进山吃钙片，有啥说法吗？少子摇了摇头，拿起了一个瓶子。这个里面是止血药，我自己配的，受了伤就倒出一些敷上去，止血效果很好。把这个放到秦龙手里，他又拿了一个出来，这个药是驱蛇药，弄一些在身上，蛇不近身。少子哥，现在还有蛇，不怕一万，就怕万一。秦龙伸手接了过去，少子拿起了最后一个，然后眼睛里闪过一丝不舍。这个是救命药，一共剩了三颗，哪怕人还有一口气，吃一粒能续命三天。说完，他就咬了咬牙，把瓶子放到了秦龙手里。秦龙没想到他有这种好东西，少子这种人不是会夸大其词的人。少子哥，这瓶给我没用，我在深山老林受了重伤，吃这玩意也没用，三天时间出不来。你经常上山，这药丸对你用处大一些。少子没有接秦龙递回来的药瓶，你拿着，我不想欠你的。秦龙笑了笑，他明白少子的意思了。那我收下。少子憨憨的笑了笑，然后又从兽皮包里掏出来一把匕首，匕首有点短，长度也就二十厘米，形状也有点奇怪。别的匕首形状跟甲差不多，他这把看着像缩了水的大刀，这个你也拿着。少子哥，我有刀。秦龙拍了拍绑在腿上的军刀，不一样，我这个削铁如泥。少子边说边拿着那把匕首，对着旁边一块拳头大的石头砍了过去。那块石头就像是豆腐一样，被轻松切成了两半。秦龙眼睛瞪了起来，神兵利器啊！少子哥，这东西你哪里弄来的？在一个山洞里见到的，就只有这个。对，在洞壁上插着。我给拔下来的，你舍得送给？秦龙话没说完，他就觉得眼前一黑，抬头一看，是张果凑了过来。张果儿眼睛盯着哨子手里那把匕首，满眼的渴望。他蹲下身子，掏出了自己的两把菜刀。我这是大师打造的武器，和你换。秦龙翻了翻白眼，他这算盘打得真响。抱歉，这把匕首送给秦龙了。张果儿立马转头看向了秦龙，你和我换？不换，我也没打算要他的。张果儿又转头看向了哨子。脸上带上了讨好的笑容，和我换，和我换。哨子一脸为难的看向了秦龙，他是不爱说话，但他不是傻子。那两把菜刀换他的匕首，我给你钱。张果儿也是一脸不舍的，把秦龙给他的那一万块掏了出来。哨子没说话，而是把匕首一把塞进了秦龙的手里。东西你得了，我不欠你了。秦龙苦笑着摇了摇头，哨子还真是个实在人。哨子说完就起身离开了。张果把手里的钱和菜刀递给了秦龙，和我换。果姐，你在猎妖局实力不算低吧？他们就没给你什么厉害的武器？张果摇了摇头，没有，我其实不算猎妖局的正式员工。秦龙眼睛瞪了起来，不算正式员工，这么厉害都不是正式员工。猎妖局的领导都是干什么吃的？那你算什么？临时工。秦龙翻了翻白眼，他是临时工，那他算什么和我换？张果眼睛死死的盯着那把匕首。眼珠子都快掉出来了，果姐，你那两把菜刀是大师打造的，但也没我这个值钱。虎鞭和虎皮的钱我不要了，那也不够。张果儿眼睛一眯，这样够了吗？够了，够够的了。秦龙把匕首递了过去，张果儿把菜刀从他脖子上挪开了。秦龙心里那叫一个气啊！这娘们太能打了，他打不过，要不然也不会认怂的。张果儿接过匕首，直接把两把菜刀合在一起，然后一匕首砍了上去，咔嚓一下。两把菜刀就被切开了，匕首的刀刃没有一点损伤。张果儿裂开嘴笑了起来，然后起身拿着匕首就是一通乱挥。无敌大风车，张果双手伸直，猛地转起了圈圈。那转圈的速度最少一分钟上千转。拆磁膛，扎眼睛，抹脖子。他的招数乱七八糟的，一看就知道没正经练过。但他速度特别的快，秦龙都看到残影了。而且他攻击的角度看着很是刁钻，一般人还真的躲不开。耍了半天，张果停下了，低头看着手里的匕首，可惜了，就一把，要是有两把就好了。秦龙翻了翻白眼，幸好是一把，两把他更亏。张果笑着走了过来，一屁股坐到了秦龙身边，然后豪爽的搂住了他的肩膀。以后姐罩着你，有人欺负你就提姐的名号，我不用你罩。秦龙没好气的往旁边挪了挪，结果张果又凑了上来，不行，我不能占你便宜，这把匕首算你孝敬我的，给我的保护费，放心。有我在，没人敢欺负你。我，谢谢你。秦龙翻了翻白眼，别人谁欺负他？从昨天到现在，光被他欺负了。
那个，他给你的小药丸，你要是不吃，也给我吧。一把匕首当保护费，可能不太够。”秦龙无语了，这是高手吗？这尼玛就是个强盗啊！他刚要拒绝，张果就给出了一个他不能拒绝的理由。秦龙黑着脸，把装着吊命小药丸的瓶子递给了他。张果笑着接过去，然后把匕首从秦龙脖子上挪开了。秦龙咬着牙，握着拳头，心里暗暗发誓：早晚有一天把他给说服。我不会占你便宜的，你放心。张果说完，就把药瓶揣进了口袋里，然后站了起来。还不占便宜？要了我两件东西都不算占便宜。张果比划了一下手里的匕首，秦龙乖乖的闭上了嘴。起来，我们出发。秦龙叹了口气，站了起来。登山包不能带，他就找了两个小一些的背包。他在背包里装了几瓶水和一些压缩饼干，还有四个净水袋。张果儿也背了一个，不过里面就放了几瓶水和那个装着药丸的塑料瓶。一切收拾妥当，张果儿就拉住了秦龙的胳膊。不等秦龙反应过来，人就被拖了出去。张果儿的速度很快，秦龙被他拖着，几乎是脚步沾地。大姐，慢点啊，慢点！秦龙生怕他跑太快撞树上，扯着嗓子大喊了起来：“别喊了，给我指方向。”一直往北，还有两座山。秦龙他们是上午十点多出发的，下午五点多找地方休息的。短短七个小时不到，他们就到了第二座山的山顶上。速度快的有点吓人。秦龙算了一下，再有三天，他们就能抵达死人谷。两个人坐在一块石头上，喝了点水，休息了十几分钟。然后张果就站了起来：“你把火升起来，多弄点柴火，我去找一些吃的。”不等秦龙答应，张果就跑了出去。秦龙叹了口气，起身忙活了起来。他找了一些石头，在地上围了一个直径半米的小圈。然后就去捡柴火了。等他把火升起来，张果拎着四只处理好的野鸡回来了。他回来没说话，找了树枝把野鸡给窜上，然后冲着秦龙伸出了手。调料，秦龙撇撇嘴，拿起了旁边的背包，把手伸了进去。借着背包的掩盖，秦龙从系统空间里拿出了一些调料。剩下的是秦龙没插手，吃现成的总好过自己动手。张果先烤了两只，把另外两只放到火堆旁，打算明天早上吃。这个给你。张果递过来一只烤的金黄的野鸡，秦龙没有接，而是看了一下他手里的另外一只，给他的这只是大的，他给自己留的那只要小很多。果儿姐，我吃那个小的吧，白天赶路都是你抓着我跑，我不累。张果摇了摇头，不行，说好以后我罩着你的，你吃大的。秦龙微微一愣，他之前以为张果说那些话就是忽悠他，没想到这丫头这么认真。张果见秦龙没动手，就直接把烤鸡塞进了他手里，吃。秦龙尴尬的笑了笑。让一个女人照顾，他感觉有点不好意思。他想把烤鸡还回去，结果张果已经吃上了。秦龙只能撕下一条鸡腿递了过去。果姐，我一个人吃不完，帮我分担一下。张果歪头看了秦龙一眼，然后把鸡腿接了过去。秦龙心里舒服了一点，也拿着烤鸡啃了起来。味道不算什么美味，但也能咽得下去。毕竟烹饪手法和调料有限，好吃不到什么地方去。两个人吃饱喝足之后，就分配了一下守夜的事。你守夜，我睡觉。张果说完，就走到旁边一棵大树旁边坐下，背靠着大树，闭上了眼。秦龙猛了，不是，我也困啊。你白天睡。秦龙翻了翻白眼，白天咋睡？被他拖着嗷嗷跑，根本就睡不着啊。果姐，我凌晨四点喊你，你让我睡到七点行不？你把你腰宠放出来守夜不就行了？张果一句话，让秦龙的心都提到了嗓子眼。他知道他有腰宠，有系统的屏蔽，他都能察觉到。果姐，我没有腰宠。我就是个办事处的文员，我是个普通人。张果睁开眼，盯着秦龙看了十多秒，奇怪，好像真的没有。之前我感觉错了。张果眼睛重新闭上，然后手一挥，一个身高两米多的壮汉出现在了他身边。秦龙眼睛眯了起来，这是他的妖宠。他用神识询问了一下系统，能看出他的本体吗？无法查看，宿主无相应技能。秦龙翻了翻白眼，又问了一下那三个妖宠，结果霸王龙不搭理他。胡三和小柯实力没那个壮汉强，看不出来。果儿姐，这是你的妖宠吗？不是，上个月出去做事顺手抓的。他很听话，让他守夜就行。你过来和我一起睡。这，这不好吧？一起睡，当着他，多难为情啊！砰！秦龙脑袋上挨了一记暴力，疼得他眼泪都流出来了。张果儿和他有三米多的距离，隔空给他来了这么一下，让他对张果儿的实力有了更深刻的理解。我让你睡我旁边，没让我睡我身上。秦龙尴尬的笑了笑，我理解错了。过来，秦龙哭丧着脸走了过去，坐到了张果旁边，靠在了大树上。果儿姐，这么睡一晚上要冻感冒的。没事，我是艺人
体内的能量。张果说到这就停住了，他转头看了看秦龙，忘了你不是了，你为什么不带睡袋？秦龙想杀人，是他不带吗？是他不让带啊？秦龙那幽怨的小眼神没给张果造成任何影响。你去火堆旁边睡，你搂着他。张果对着他放出来的妖宠说了一句，那个两米多的壮汉就走了过去，伸手将秦龙拉了起来，然后把他抱在了怀里。秦龙脸变成了猪肝色，被一个大男人给抱了，还要抱着他睡一夜。这要是传出去，他还咋做人啊？果儿姐，我怕，要不你搂着我睡吧？秦龙嘴贱了一句，但张果没揍他，反倒是皱着眉考虑了起来。十几秒后，张果儿点了点头，把他放下，去看看火堆，别想着逃走，不然抓住就打死你。那个壮汉很听话，把秦龙放了回去，然后走到火堆旁坐下了。接着，张果就把背包放到地上，当做枕头躺了上去。你躺我旁边，秦龙红着脸乖乖照做了，把背包放到了他旁边，然后躺了下去。张果一翻身就抱住了秦龙，秦龙身体瞬间就僵住了。这泼天的艳福啊，终于轮到他了。张果搂住他还不算，接着用力一拉，让他也身子侧过来了。然后张果的手放到了秦龙后背上，把他紧紧的抱住了。两个人可以说是脸贴脸了。张果的体香一个劲的往秦龙鼻子里钻，还有两团软乎乎。秦龙呼吸变得有点沉重了。小腹冒起了一团火，你心跳怎么加速了？你身体绷这么紧干嘛？你裤子里是不是藏了棍子？拿出来！秦龙尴尬的笑了笑，这话他咋接？张果看秦龙没动，就自己动手了。别！啊！秦龙的惨叫声响了起来。张果真的把那玩意当棍子了，隔着衣服一抓，他也知道抓到了什么，脸微微一红，嗖的一下爬了起来。流氓！砰！秦龙都没来得及狡辩，就被一拳给打晕了过去。张果打晕了他之后，就躺了回去，然后把他身子翻了过去，让秦龙背对着他。他从后面抱住了秦龙，然后闭上了眼睛。秦龙再次醒过来的时候，已经是早上八点多了。他睁开眼就看到了张果那张脸，长长的睫毛很是好看，脸蛋红扑扑的，而且他就像是一条八爪鱼一样，胳膊和腿都放到了他身上。看着他那张绝美的脸，秦龙呼吸又加重了，然后身体就发生了一些不可控的变化。张果睫毛动了动，流氓。砰！啊！几分钟后，他俩蹲到了火堆旁边。张果儿烤着野鸡，秦龙顶着个黑眼圈，像个小媳妇似的坐在旁边。那个壮汉被张果儿给收了回去。木妖师有自己存放妖宠的东西，有些可以直接把妖宠收到身体里。张果儿就是第二种，能把妖宠收到身体里。秦龙很好奇，他是不是和他一样有专门的妖宠空间？张果儿把野鸡烤好，还是把大的那只给了秦龙？秦龙依旧是掰了个鸡腿给他。两个人吃了东西。喝了点水，把火弄灭之后，就继续上路了。果儿姐，下山之后就往东面跑，看到一块七八层楼高的石头，就继续往北。嗯，张果应了一声，然后就提速了。秦龙再次体验起了做风筝的感觉。当天晚上，他们赶到了那片冷山林，在里面过了一夜。第二天，秦龙两个眼圈都黑了，被美女搂着睡，他没反应就怪了。被搂着睡很幸福，也很暖和。张果就像是个大暖炉似的，晚上和他挨着。一点含义都感觉不到，就是代价有点大。第三天下午五点多，他们赶到了死亡谷附近。果儿姐，翻过这个山头就差不多到了，我们先找个地方休息一晚上，明天中午再进去吧。张果儿摇了摇头，不行，要晚上去。果儿姐，里面有阿飘，还可能有其他的妖，白天安全系数高一些，还魂草晚上比较容易找。秦龙眉头皱了起来，他没听说过这个说法。你跟着我，不会出事的。张果儿拉着秦龙的手。趁着天没黑，花了十多分钟就冲上了山顶。这座山不算高，也就一千多米，而且坡度不大。他朝着山下看了看，还真的有脏东西。果儿姐，我们白天慢点啊，你跑慢点。秦龙话没说完呢，张果就拽着他冲了下去。秦龙真的无语死了，这娘们实在是太猛了。师傅啊，搞不好咱俩就要见面了。我也没给你烧多少钱，到下面咱爷俩花啥呀？早知道有这么一劫，我就多少一些大奶妹给你了。豪宅也烧几十栋过去了，秦龙嘴没闲着，叨叨的让张果有点心烦了。闭嘴！你想让那些脏东西听到啊？秦龙乖乖的闭上了嘴巴，在心里念叨了起来。山虽然不高，但坡度大，这也就代表他们想跑到山下，要跑很长的一段路。这座山北面还有一座山，两山之间有七八公里的距离。两山之间的这条山沟很长，而且长满了各种低矮的乔木，还有密密麻麻的枯草。鬼知道里面有没有藏着什么猛兽。进山的人都知道。山沟子里猛兽多，他们都很少到这种地方来。天彻底黑下来之前，
，张果带着秦龙跑到了山下面，沿着山沟子朝着东面跑了出去。死人谷就在东面，大概有十几里路。东面有一座南北走向的山，把这条山沟给挡住了。在靠近那座山的地方，山沟子变宽了许多，形成了一个三面有山的山谷。那地方就是死人谷。隔着老远，秦龙就看到了几朵白色的火在远处漂浮着。鬼火，那是灵火。人类和动植物死后、腐烂之后会产生灵，灵的燃点很低。你要相信科学，秦龙翻了翻白眼，妖宠都有了，还让他相信科学？张果的速度慢了下来，秦龙也不用当风筝了，主要是前面的灌木和枯草太多了，他根本就跑不起来。放把火把这些草都烧了，张果被草影响了速度，心里有些不爽。大姐，烧不得呀，这一把火下去，绝对就是山林大火，什么都烧干净了。我们距离不是很远了，走过去就行。点火，你点吧，到时候赔钱，你负责。张果愣了一下。然后就放弃了放火的想法，赔钱？开什么玩笑？他的钱还留着捡漏呢。果儿姐，咱们可以从山上绕过去啊，沿着旁边的山坡往前走。张果愣了一下，然后给了秦龙一个脑瓜崩。为什么不早说？这显得我很笨。秦龙那叫一个冤枉啊！我没来得及说，就被你拽下来了。下次早点。张果抓住他，跑回了后面的山坡上，然后沿着山坡朝着东面跑了过去。距离那个山谷越近，看到的鬼火就越多。半个小时后。他们距离那个山谷入口还有一公里远了，前面的山坡变得极其陡峭了。张果不得不带着秦龙去了下面的山沟里。好在山沟里的灌木和草少了许多，张果没再拽着秦龙跑，而是拿着匕首，满脸警惕的朝山谷口摸了过去。秦龙也握紧了手里的枪，也不知道枪能不能打到阿飘。走出去百米远，张果突然停住了：“果儿姐，怎么了？把你弹夹拿出来。”弹夹，秦龙不知道他要做什么，但还是乖乖照做了。他拿出两个弹夹递了过去，张果用手里的匕首割破了手指，然后把血滴进了弹夹里。果姐，你这是？前面有脏东西，你不是木妖师，没能力自保，我的血能伤到他们？谢谢果姐，不用客气，我一共滴了36滴血，一滴一万，等出去把钱给我。秦龙翻起了白眼，你说照着我的，那你请我吃顿好的，我要补一补。行，不要钱，咋都好说。秦龙说着，把哨子哥给的止血药拿了出来。果姐，你抹上一点。张果摇了摇头，然后把割破的手指放到了嘴里，缩了几下，他就把手指拿了出来。秦龙发现他手上的伤口已经愈合了。我去，这女人的口水还有这么神奇的功效！跟在我后面，等下打起了，你自己找地方躲好。嗯，秦龙把带血的弹夹换上，然后跟着张果走了出去。两个人这次朝前走了四十多米，张果就突然窜了出去。秦龙被吓了一跳，急忙朝着右边一块大石头冲了过去，眼看着就要冲到石头那了。突然，一个拿着步枪、穿着小窝子二战军服的人从石头里飞了出来。卧槽！阿飘啊！秦龙被吓了一跳，然后下一秒，他身体里的血液就燃了起来，民族血脉在此刻觉醒了。操！抗倭战争没赶上，今天老子可不能错过。秦龙手里的枪端了起来，直接扣动了扳机，哒哒哒，七八发子弹飞了出去。那个小窝子阿飘惨叫一声，直接碎了。没错，就像是一面镜子似的。直接碎成了好多块，然后变成了点点星光，消散了。省着点，他们有很多。远处传来了张果的喊声，秦龙立马就把连发模式调成了单发。刚调完，他就感觉后背一凉，来不及回头看，他脚下一用力就冲了出去，一把带着刺刀的步枪扎在了他原本站着的地方。秦龙冲出去三五米，才转身看了一眼，他又看到了个小窝子的阿飘，给老子死！砰，一发子弹飞出去，击中了那个家伙。他和上一个阿飘一样，也被打碎了，然后变成了一团火星子，最后消散在了空中。秦龙心里别提多爽了。大部分梁国人心里都有一个梦，亲手杀几个小窝子。今天他的梦想实现了，早知道让国姐在我军刀上涂点血了，老子直接和他们肉搏，那样更过瘾。秦龙刚捣鼓完这一句，系统的提示音就响了起来：“宿主击杀两只一级阿飘，奖励两点系统经验。宿主可以吞噬一级阿飘，吞噬可以额外获得属性和特殊奖励。”秦龙呆住了，一级的呀，早说啊！他把枪摔到了身后，打算冒险试一试。一级应该没强到什么地方去。秦龙正想着呢，就感觉后面有风吹了过来，他急忙往旁边一躲，刺刀刺空了。秦龙转身，伸手抓住了那把步枪，接着他用力一拉，一个小窝子的阿飘就朝着他飞了过来。秦龙另外一只手伸了出去，抓住了那个阿飘的胳膊。下一秒，那个阿飘就变成了一团灰色的气体，钻进了秦龙的身体里。丁，吸收一级阿飘一只，奖励一点系统经验。
，增加力量一点，速度一点，身体强度一点。”秦龙撇了撇嘴：“小窝子这么不给力啊？总共才给了三点属性，聊胜于无。”卧槽，这么多！秦龙后半句话声音变大了，甚至大到有些破音，因为他发现他被小窝子的阿飘给围住了，周围全都是，有些在地上，有些在天上飘着，除了阿飘。他就看不到别的了。那些阿飘对着他怒目而视，有几个还开口叽里呱啦的骂了一通：“草你们祖宗的，在梁国地盘上还敢骂我？今天老子让你们再死一次，杀了你们，老子也算半个英雄了。老子让你们看看梁国老爷们的尿性。”秦龙喊了几嗓子，然后就冲了出去。他冲过去，躲开了几把刺刀，然后掐住了两个小窝子阿飘，直接吸收。吸收完，立马攻击下一个目标。他动手，那些阿飘也动手了。只是他们手里的刺刀根本就伤不到秦龙，刺刀能刺中秦龙，却破不开他的防御，衣服都扎不透。他身体里好像有一股能量在保护他。秦龙也发现了这一点，于是就变得更加肆无忌惮起来。过来，别他妈的跑！你们的武士道精神呢？你们不是做逃兵就要被枪毙吗？来啊！你们这些畜生，当年杀了我们多少人，现在我一个人，你们都打不过。今天谁跑谁就是八嘎。秦龙手没闲着。嘴巴也没闲着，不停的骂着，他心里有点后悔，为什么就不多学点小窝子的语言，骂那么多，他们听不懂，不是白骂了。可除了八嘎，其他的那几句用不上啊，他总不能对着小窝子的阿飘喊压麦袋或者一哭一哭吧？搞不好他喊出来之后，那些小窝子会变得跟打鸡血的一样。老子不能给他们加 buff。秦龙在阿飘群里一刻不停的吸收着，他也记得不吸收了多少了，反正系统的提示就没断过。再想了一百多次后。秦龙终于听到了一个特殊奖励的提示：“丁，触发特殊奖励，奖励物品——百年桃木剑。百年桃木剑可以对妖和阿飘、跳跳造成伤害，可以击杀三级以下的鹦鹉。”秦龙翻了翻白眼，还以为奖励什么好东西呢。要是能早点奖励给他就好了，趁着李成还在的时候，直接卖给他。李成是道士，百年桃木剑对他应该有很大的吸引力，说不定能卖个好价钱。他根本就用不上这玩意，妖魔鬼怪在他眼里就是口粮。他根本就不舍得灭掉，还是那句话，聊胜于无。猎妖局应该有其他的道士，还有机会能把他卖出去。秦龙继续抓起了阿飘，其实也不用他抓，那些小窝子阿飘好像根本不知道什么叫怕。看到他们同类被秦龙吸收，他们也没有后退，依然是前赴后继的冲上来。要是能开直播就好了，打上一千，替网友杀一个，一晚上我能赚多少啊？一个多小时后，秦龙已经麻木了，冲上来的小窝子阿飘数量还是那么多。当年死在这里的小窝子到底有多少啊？也不知道果子姐那边怎么样了。半个多小时前，秦龙听到了果子姐的喊声，他说他要进山谷，让秦龙在外面小心点。秦龙当时被吓了一跳，他光顾着吞噬这些阿飘，忘了会不会暴露的事情了。他觉得周围阿飘那么多，果子应该没看到。他进山谷后，什么动静都没传出来，难道说山谷里没有什么阿飘，也没什么妖怪？不在更好，这些阿飘都是我的，属性提升了。说不定还能把系统升一级呢。转眼间，时间又过去了一个多小时，秦龙身边的阿飘减少了许多。他前前后后吞噬的阿飘数量超过了 1,200 个，系统经验达到了 1,283 点，他的属性点统统升到了500点，然后就卡住不动了。系统，我后面吞噬的这些怎么没属性点奖励了呀？系统等级不足，升级后可以继续提升。你压的不早说。秦龙很是无语，他觉得吞噬的那些阿飘，最起码有一半没有给属性奖励。亏死了，亏大了！系统，我现在能升级了吗？可以，是否现在升级？升级有什么副作用吗？会晕过去吗？不会。得到系统的答复后，秦龙果断的下了令：升级，现在就升级。丁，扣除系统经验一千点，系统等级提升至二级。木妖师系统当前等级二级，可吞噬二级以下的妖魔鬼怪，有 2% 的几率获得被吞噬目标的特殊能力。特殊奖励触发几率提升 1% 奖励品质提升 1% 秦龙笑了，升级虽然没触发特殊奖励，也没提升多少能力，但他能吞噬二级的妖魔鬼怪了，获得吞噬目标特殊能力的几率提升了一倍。下一级是不就有 4% 的几率了？再下一级就是 8% 很快应该就有 100% 了。拿你们试一试，看看能不能触发这个几率。秦龙笑着冲了出去，两只手抓向了两个矮小的小窝子阿飘，叮。吞噬一级阿飘两只，奖励系统经验两点，力量属性一点，速度一点，身体强度一点。叮，恭喜宿主获得吞噬目标的特殊能力。秦龙眼睛瞪了起来，阿飘的特殊能力，穿墙，还是嗷嗷吠。
，恭喜宿主获得刺刀拼杀术系统的声音一结束，秦龙就直接傻了眼。刺刀拼杀，这也算特殊能力？刺刀拼杀术，宿主刺刀拼杀能力提升至大师级别。秦龙脑袋里出现了一大堆刺刀拼杀的技巧。大爷的，这能力对我来说有毛用？秦龙走神的功夫，周围又聚满了小窝子的阿飘，因为这个特殊能力而冒出来的怨气，正好就发泄到了他们身上。给老子死！让你们压得侵略梁国！今天你们一个别想活！秦龙双手握拳，胡乱的挥了出去。反正小窝子的阿飘还有不少，胡乱挥拳就能打中。一团团火星冒起，然后又快速的消失。秦龙也不知道自己杀多久，也不记得吞噬了多少小窝子阿飘。突然，他发现会出去的拳头全都落空了，再也没有火星冒出来了。他气喘吁吁的停了手，转身朝着周围看了一圈，小窝子阿飘一个都不见了。杀完了，这就完了。老子还没过瘾呢。他看了一下自己的属性，所有的属性点都卡在了 1,500 点。接着他又看了一下系统经验， 3 8 1 2十二点。卧槽，这么多！当年死在这的小窝子数量真的不少啊！我吞噬了不少，也杀了不少。属性点又卡住了，估计升级之后才能提升了。1,500 点相当于150个普通人的属性点了吧？秦龙转身看向了山谷口，张果应该进到里面去了。外面这么多小窝子的阿飘，里面不知道有多少。秦龙没有犹豫。迈步冲了出去，跑出去没多远，他就在地上看到了一些枪支，款式和小窝子阿飘手里拿的一样。除了枪支，还有一些人类的骸骨。身上的衣物虽然破破烂烂的，但也能辨认出来，这是小窝子的军服。秦龙撇了撇嘴，一脚就踩碎了一颗头骨，咔嚓，声音很是悦耳。秦龙弯腰捡起了一杆枪，枪身已经腐烂了，稍微一用力就断成了两截。秦龙丢掉手里的枪，加速冲了出去。当秦龙冲进死人谷的时候，听到了一声泡泡碎裂的声音，他的身体好像穿透了一层什么东西似的。接着他耳边就响起了枪炮声、爆炸声，还有一些叫喊声：“给老子杀！光宗耀祖的时候到了，弄死他们！干死这群狗娘养的！”八嘎，叫喊声是两种语言，一种是梁语，一种是倭语。秦龙想到了之前听过的那些信息：小窝子侵略梁国的时候，派了两个师团来这里；梁国建国之后，也派了一个团过来，他们都死在了这里。小窝子和咱们自己的战士全都变成了阿飘，怪不得能听到枪炮声。这两伙人碰一起，不打起来就怪了。秦龙迈步冲了出去，想要去里面看看到底是什么情况。当年小窝子可是来了两个师团，咱们才来了一个团。即便是他们都成了阿飘，那也是自己人，绝对不能让自己人吃亏。秦龙跑出去没多远，张果就不知道从哪里窜出来拦住了他。秦龙被吓了一跳，还以为是什么妖怪或者阿飘呢，直接一拳就砸了出去，砰！他这一拳被张果给抓住了，接着张果一甩手，秦龙就飞出去七八米远。秦龙心里咯噔一下，要知道他现在的属性足有 1,500 点呢，力量比150个成人加起来都要大。可碰到张果，他还是跟小孩似的。秦龙一脸不爽的爬了起来，屁颠屁颠的跑到了张果身边。果姐，我不知道是你。张果没说话，满眼疑惑的打量了他一分多钟。果姐，我是秦龙啊，你不认识我了？你。变强了，秦龙心里咯噔一下，他这眼睛这么毒吗？这都能看出来。果姐，我也不知道咋回事，外面那些阿飘，我杀掉一个，好像实力就能提升一些。你知道这是咋回事不？张果摇了摇头，不知道，可能跟你的体质有关系。你要是想弄明白，我带你去圣境找李娃，他能知道。不，他能安排人解剖你。秦龙翻了翻白眼后退了两步，算了吧，我还没活够呢。果姐，你怎么在这？我在外面杀了半天，你也不帮忙，这里很奇怪，有个老妖怪，很强，我要是动手，他可能会偷袭我。果儿姐，还有你打不过的妖，有很多。秦龙觉得张果谦虚了，毕竟他的妖宠霸王龙都忌惮他。你进去，把里面的阿飘干掉，我在附近盯着，找机会偷袭。秦龙翻了翻白眼，果儿姐，我拿你当偶像，你拿我当鱼儿啊？张果愣了一下，然后走到了秦龙旁边，伸手捧住了他的脸。然后在他额头上亲了一口，好了，有了偶像的吻，你是不是身体里充满能量了？秦龙的表情别提有多精彩了。张果这脑回路绝了，他丫的就不是正常人，不够吗？张果看秦龙没动，接着又要伸手，秦龙急忙退了一步，够了够了，那你去吧。果姐，等一下，里面有多少阿飘啊？我能打得过吗？你给我的子弹可不多了。张果愣了一下，然后在地上找了起来。果姐。你找啥呢？张果没搭理他，找了三五分钟，他找到了一把武士刀。果儿姐，你
，这刀这么长，你得放多少血啊？我这是给你办事，放血不能收我的钱吧？张果儿没搭理秦龙，伸手在口袋里掏了半天，掏出来一张皱皱巴巴的黄符，接着他朝着刀身靠近刀柄的位置吐了几口口水，然后把黄符贴了上去。这个给你。张果儿把武士刀丢给了秦龙，秦龙伸手接住，然后一脸嫌弃的看看那张黄符，果儿姐，这能行吗？不知道。黄符是从一个小牛鼻子手里抢来的，你还抢人东西？嗯，看他长得可爱，逗逗他，抢走就忘了还给他了。秦龙苦笑了两声，还能这么玩啊？果儿姐，这符咒你知道有啥效果不？不知道，但道士的东西肯定对阿飘有效果。秦龙彻底无语了，不知道你丫的贴上干嘛？道士的符咒千奇百怪，这玩意万一是给英灵家 buff 的呢？快点去，别墨迹，不然削你。张果儿拿着手里的匕首。比划了两下，秦龙一脸无语的迈步冲了出去，朝前冲了四五百米，绕过了一块巨大的山石。秦龙看到了山谷里面的情况，那块巨石就像是迎门墙似的，不绕过去根本就看不到里面。山谷里就像是一个战场，战斗到了最激烈的时候，双方已经短兵相接了。穿着棕绿色军服的梁国战士，还有戴着屁帘帽的小窝子，双方打在了一起，叫喊声震耳欲聋。王八犊子，在老子地盘上还你马色，干死你丫的！老子能打死你一次，就能再打死你一次。做人的时候，你们不是对手，现在你们更算不上一盘菜了。小窝子的话，秦龙听不懂，也不知道他们喊的什么。秦龙有点激动，被张果当牲口使得不爽，在这一刻消失不见了。他身体里的血液再次沸腾了起来。小子有幸能和先烈们一起打小窝子，小窝子，我认你妈！秦龙怒吼一声，提着那把武士刀就冲了上去，唰，一刀挥出。两个小窝子阿飘就化成了火星子，刀上的符咒有用。秦龙心中一喜，用刀比用拳头效率高多了。他握紧武士刀，砍向了下一个。小窝子的数量很多，放眼望去，只能几乎全是小窝子的阿飘。咱们自己的战士数量就有点不够看了。可即便如此，他们也能以一当十，以一当百，和小窝子杀的不相上下。叔叔大爷们，我来帮你们了。自己人，我是自己人。秦龙一边杀一边喊了起来。他主要是怕手里拿着武士刀被梁国士兵的阿飘当成敌人，哪来的混小子，看着比我都大，喊我叔叔？这小子是个活人，从外面进来的，他是来接我们的。有人来接我们了，兄弟们，加把劲，冲过去护住那小子，别让小窝子伤了他。秦龙听到那些战士的喊声，鼻子微微一酸，成了阿飘，他们也会保护自己人。叔叔大爷们，不用管我，招呼小窝子，干死他们。秦龙扯着嗓子喊了一句。立马就有战士回应了他，行啊，这小子挺有种。小子，你姓啥呀？小子，你也是梁国的军人？小子姓秦，秦龙，不是军人，就是个普通老百姓，不当兵可惜了。这小子这么有血性，是个当兵的好苗子啊！叔叔大爷们，咱们等会聊，把小窝子干死再说。秦龙说话的功夫，已经砍杀了一百多个小窝子的阿飘了，但他发现系统的提示音并没有响起，击杀阿飘应该也有经验奖励的。到现在为止。系统的提示音就没响过，系统，你是不是偷懒了？我杀了这么多了，经验呢？宿主没有将他们彻底斩杀，所以没有经验奖励。系统的回答让秦龙眉头皱了起来，没有杀掉，不可能啊！被他用刀砍中的阿飘，全都变成了火星消散了，怎么可能没有斩杀呢？系统，你搞错了吧？系统没有回答秦龙的问题，也没有奖励提醒。秦龙看了看周围那些小窝子的阿飘，脑袋里思索着其中的原因，明明杀了。系统却说没杀，这里面有什么猫腻？这些小窝子的阿飘难道可以重新活过来？不对，秦龙想到了问题的关键。这些小窝子阿飘在这个山谷里存在了快一百年了吧？那些梁国战士阿飘在这里也有七八十年了吧？仇人见面分外眼红，他们肯定不是今晚上才开始打的。这么多年里，他们不可能相安无事。但为什么数量没有减少？按理说，要么小窝子阿飘被杀的一个不剩。或者是梁国战士阿飘被他们利用数量优势干掉了，这两种情况都有可能，但唯独不会出现现在这种情况。是张果忌惮的那个妖怪搞的鬼，他能控制这些阿飘，能让他们重生。他为什么这么做？进入山谷的时候，好像有一层什么东西，那东西能限制那只妖，让他没办法离开这个山谷，在这里面憋着无聊。他就控制这些阿飘，让他们互相打斗。他看戏解闷。要是真的像我分析的这样，那个妖的实力强到什么地步了？能控制这么多阿飘，还能让他们重生？秦龙有点心慌，不过随即这一丝心慌就被愤怒给淹没了。这些梁国战士可都是上战场杀过敌人的，他们可能杀过小窝子
，杀过英将大兵。他们都是英雄，英雄死了就应该入土为安，去地府投胎转世，而不是被困在这里，被猴子耍戏给别人看。王八蛋，如我英烈，你不是能复活这些阿飘吗？老子吞了他们，看你还怎么复活！秦龙说着，就把手里的武士刀丢到了一边，双手朝着前面的两个小窝子阿飘抓了过去。那俩阿飘化作两团灰色气体，钻进了秦龙的身体里。叮。吞噬两只一级阿飘，奖励两点系统经验。秦龙笑了，系统奖励出现了，那就说明那两个阿飘彻底消失了。秦龙不再犹豫，双手再次抓了出去。叮，吞噬，叮，系统的提示音不停的响起，秦龙的嘴角微微上扬。老王八蛋，老子吞噬这些阿飘，看你着急不着急？只要你出现，果儿姐就能把你丫的给干掉。这颗鱼儿，老子当定了，谁你都敢动，这次不弄死你。老子就不配做人！秦龙嘴巴不停的念叨着，手也不停的抓着那些小窝子的阿飘。时间一分一秒的过去了一个多小时，秦龙吞噬的小窝子阿飘数量超过了六百个，可那个妖依旧是没有出现。大爷的，挺沉得住气啊！这都不露面，老子把这些小窝子的阿飘都吞了，看你露头不露头！秦龙念叨完这两句话，手习惯性的伸了出去，抓住了两个穿着军官服的阿飘。他下意识的给系统下了吞噬的命令，结果那俩阿飘没有消失。叮，吞噬失败，三级阿飘无法吞噬。秦龙愣了一下，眼睛朝着那俩阿飘看了过去。那俩小窝子的阿飘张着嘴冲着他喊着什么，然后他们手里的武士刀就照着他胸口和肚子捅了过来。秦龙心里咯噔一下，这可是三级阿飘，他们的攻击他扛不住啊！秦龙想要躲闪已经来不及了，惯性思维害死人啊！他一直以为阿飘只有一级的，也就没有什么防备，觉得自己是狼入羊群了。谁曾想这羊群里……还藏着两只藏獒呢，怪不得躲在背后的老妖怪没出来，感情他还藏了几手啊？要死了，死就死吧！希望果儿姐能帮着报仇。秦龙闭上了眼睛，等待着死亡来临的那一刻。可等了两三秒，他都没什么感觉。难道三级阿飘的攻击也伤不到他？秦龙睁开了眼睛，看到了两团消散的火星。果儿姐来救我了。秦龙转头看了一下，没发现果儿姐的影子。小子，看什么呢？你是不是傻？把武器丢了？一个粗狂的声音响起，秦龙顺着声音看了过去。一个穿着棕绿色军服的男人手里提着一把大刀，拦住了他前面的那些小窝子阿飘。“是你救了我？”“废话，你小子也真够傻的，赤手空拳的抓小窝子的军官。他们可不是小窝子的士兵，他们有点厉害。”“谢谢你，别客套了，把你的武器捡起了去。刚才我帮你捡，没捡起了。”摸着有点烫手，上面有符，你不能碰。行了，自己小心点，别着了小窝子的道。秦龙点了点头，转身朝着他丢武士刀的地方冲了过去。捡起地上的武士刀，他就一手提着刀，一手去抓那些小窝子的阿飘。吞噬的速度虽然慢了一些，但好在安全了一些。很快，秦龙又碰到了一个小窝子的军官。这次他没傻呵呵的上去吞噬了，而是直接挥着武士刀砍了过去。那小窝子的军官还想抬刀格挡，结果两刀相撞，叮的一声，小窝子的刀就断了。接着，秦龙的刀把他砍成了一团火星子。哎。要是能吞噬三级的就好了。秦龙继续冲了出去，在他有吞噬了上千小窝子的阿飘后，那些梁国的战士凑到了一起，他们聚拢到了秦龙的身边。行啊，小子，能耐不小啊！小伙子，你是梁国哪里人啊？现在外面啥样了？小伙子，你姓啥来着？秦龙现在没机会吞噬那些小窝子的阿飘了，他被一群战士给围住了，一个个眼巴巴的看着他，问着他们关心的问题。我是黑省人，姓秦，咱们梁国现在。发展的很好，咱们有自己生产的飞机、坦克，还有导弹，航母也有了。咱们得导弹，想炸哪里就炸哪里，就没咱们炸不到的地方。梁国现在是军事强国了，没人敢欺负咱们了，老百姓也都能吃得好、穿得暖了，日子过得很幸福。秦龙突然后悔了，他当初学生们建筑、学点文学相关的专业不行吗？那样他就可以把当今盛世详细的描绘出来了。小伙子，咱们统一了吗？还，还没有，不过快了，也就这几年的事。他们问了秦龙一些问题，然后就又冲了出去，换了一批人过来。他们也问了同样的问题，秦龙把之前的话又说了一遍。这样换了三五次，他们才没有继续问。小伙子，等下你帮我们一个忙，帮我们把尸骨带出去安葬。我们身上有些信，要是还保存完整的话，你替我们邮寄出去行不？告诉家里人一声，我们已经死了。行，我一定带你们回去。我把你们都带出去，把你们的尸骨送回家乡安葬。秦龙不会拒绝他们的要求。任何一个梁国人都不会拒绝。谢谢你，小伙子。小伙子，这个山谷里
，有小窝子当初带来的宝藏，到时候你上报上去，交给国家。宝藏，小窝子当年侵略梁国，收刮了不少黄金珠宝，还有一些梁国的国宝。他们当时没来得及运出去，就派人送到了这里。他们当年不是来这里寻找药材的吗？不是，那个说法只是掩人耳目的。他们真实的目的是那批宝藏。小伙子，你上报上去，国家肯定会奖励你的。好，我出去之后就上报这个消息。秦龙这句话有点心虚，上报，那是不可能的。即便是上报，他也会在那之前去看一下那批宝藏，先拿走一半再说。最少他也要拿走足够把道观买回来的财物。小伙子，你帮我们消灭了不少敌人了，你歇着，剩下的交给我们。别介啊，我的梦想就是和你们一起上阵杀敌，这么难得的机会，我可不能错过。再说了，我也是老爷们，怎么能躲在后面？那是娘们干的事，不对。梁国女人也都是好样的，出过不少女英雄呢，我不能连她们都不如吧？秦龙说完这两句，提着武士刀再次冲了出去。那些梁国战士没有阻拦，他们生前都是有血性的汉子，对于秦龙这种热血青年，他们还是很敬佩的。杀，弄死这些小窝子！梁国的战士嗷嗷叫着冲了出去。秦龙切切实实的体验了一把冲锋的感觉，身边全都是梁国的战士，耳朵里塞满了喊杀声，他身体里的血液再次沸腾了起来。烽火连天不畏难，铁血儿狼志犹坚。阴魂烈骨长流逝，扬武国威震玉环。杀，杀，杀！秦龙手里的刀裹挟着心中怒火，猛地挥向了一个小窝子的军官。战斗基本上是一边倒的局面。小窝子的阿飘本来就不是梁国战士阿飘的对手，现如今又加上了秦龙这个爆发了民族血脉的热血青年，小窝子就更不是对手了。一个多小时后，小窝子的阿飘就剩下了十多个了。梁国战士把他们围了起来。没有急着动手，小伙子，过来，这些留给你了。秦龙听到招呼声，笑着跑了过去。那十几个小窝子的阿飘全都是一级的，秦龙直接丢掉手里的武士刀，扑了上去。叮，吞噬两只一级阿飘，奖励两点系统经验。叮，吞噬。半分钟不到，那些小窝子的阿飘就剩下一个了。他端着手里的步枪，惊恐的看着秦龙，嘴里叽里咕噜的，不知道说的什么。别怕，老子送你去见你们的天照大神。秦龙笑着扑过去，一把掐住了他的脖子。就在要吞噬掉这个阿飘的时候，异变突生，一大团火星从地下冒了出来，眨眼间，火星就凝聚到了一起。那些被杀掉的小窝子军官重新出现了，他们把秦龙围在了中间。同时，远处也传来了张果的喊声：“找到你了！”秦龙知道张果出手了，但可惜不是来帮他的。那十几个三级的小窝子军官手里的武士刀高高的举了起来。秦龙咽了咽口水，就这么交代在这里了。刚激活系统啊，他还没走上人生巅峰呢，还没娶媳妇呢，这辈子还是个处呢，死了就是青头鬼啊！秦龙有点不甘心，可他已经没了自救的办法。霸王龙上次释放了妖力，身上的血纹刚刚消失，要是再来一次，估计就扛不住了。胡三和小柯也是三级的，放出来也没用。小窝子，我认你妈！秦龙怒喝一声，朝着距离他最近的一个小窝子军官扑了过去。老子死在这也算是烈士了吧？秦龙扑到了那个小窝子军官身上，和他抱作一团，摔到了地上。他用脑袋拼命地撞击着对方的面门。秦龙全身紧绷，他在等，等那十几把武士刀穿透他的身体。可等了几秒钟，并没有发生什么。被他按在地上的小窝子军官用力地一推，把他推得飞了起来。这时候，秦龙才看到那些小窝子的军官被梁国的战士给抱住了。他们虽然只有一级，对方一下就能把他们打散。可他们依旧悍不畏死地冲了上去，远处三级的梁国战士阿飘也冲了过来。秦龙松了一口气，他刚才瞎担心什么？有他们在，怎么可能会让他有危险？你可以不相信任何人，但你一定要相信梁国军人。推开秦龙的那个小窝子军官还没爬起来，就被梁国战士给淹没了。秦龙落到地上，就被几个梁国战士拉到一边去了。你没事吧？没事，我很好。一边看着，别过去了，你打不过那些王八羔子。秦龙点了点头，他很清楚自己的实力，没办法吞噬三级阿飘。用贴着符咒的武士刀，最多也就是打散他们。那十几个三级的小窝子阿飘，一分钟不到就被打散了。这次他们再也没有汇聚起来。山谷深处传来了轰轰隆隆的声音。果儿姐这是交上手了。秦龙犹豫了一下，捡起贴着符咒的武士刀，就要冲进去看看。只是他刚冲出去七八米，就被拦下了。小伙子，你不能进去，里面有危险。我知道。但我的同伴在里面，我要去帮忙，你帮不上忙的，帮不上忙，我也要进去看看。小伙子里面有个怪物，拦着秦龙的那几个梁国战士阿飘
，话都没说完，就直接散成了一团火星。接着，周围的那些光也散开了，周围都被那些火星给照亮了。怎么回事？他们这是？别走啊！你们别走！秦龙看着那一团团消散的火星，心里很不是滋味。一定是里面那个王八蛋搞的鬼。秦龙握紧武士刀，冲了进去。山谷深处，张果儿手握匕首。正和一个穿着绿色衣服的老太婆打在了一起，那个老太婆手里拿着两根鞭子，拼命的攻击着张果。张果一味的躲闪，没有反击的意思。秦龙冲到山谷深处，看到这一幕的时候，心里别提多郁闷了。他在外面拼死拼活的，差点被嫩死。张果还有闲情雅致，在这里玩猫和老鼠的游戏。他虽然没有张果实力强，但也能看得出来，张果没有用全力，他只想靠近那个老太婆。果儿姐，你干嘛呢？快点弄死他啊！那些梁国战士的魂魄全都被他弄散了，一刀砍了他呀！还手啊！张果儿听到秦龙的喊声，朝着他的位置看了一眼。别吵！他是还魂草妖，杀了他，整个山谷里的还魂草都要消失。秦龙眉头皱了起来，还魂草也能成妖？这家伙应该是和傅灵球结合了。这年头灵气稀薄，天妖稀少，植物修炼本就是难事，何况修炼到化形期？小丫头，你放我走，我送你一株还魂草。那老太婆打算和张果做个交易，张果摇了摇头，不要，太少了。那你要多少？我是成年人，我全都要。你做梦，抓到你就都是我的了。那我自爆，你不舍得？你，老太婆很是恼火，她确实不舍得。好不容易得到了一颗傅灵球化作人形，她还想着修炼几百年，实力强横之后去人世间转转呢。山谷里的还魂草全都给你，包括你妈，不包括。那不行，老太婆想哭的心都有了。她看得出来，张果儿的实力比她强很多。对方以为的躲避是怕伤到她，伤到她就伤到了她的本体。一株有损伤的还魂草，药效会大打折扣的。对方是想拿它入药，那我们就一起死。我让你一株还魂草都得不到。老太婆把心一横，手里的鞭子挥舞的更快了。可即便是这样，张果儿也是游刃有余的躲开了。秦龙有点郁闷，张果儿发什么神经？为什么非要抓他？他懒得看这俩人打架了，拿出手电筒在附近找了起来。很快，他就找到了一株还魂草，植株高半米左右，主干笔直，下粗上细，通体绿色。主干上有七对对称的枝叶，每一枝上面都有七片圆形的叶子，叶子的脉络是金色的。在主干顶端开着一朵金色的小花，大小和鹌鹑蛋一样，一共有七片叶子。秦龙在网上查过还魂草的照片，这玩意和照片上的差不多，唯一的区别就是这一株要高一些，枝叶多一些。秦龙蹲下身子，伸手抓住了还魂草靠近根部的位置，然后意念一动，那一株还魂草被他收进了系统空间里。你们俩答吧，多大一会，老子把这里的还魂草都挖走。也不知道这里有没有神州餐，要是没有，还要去别的地方寻找。三株神州餐，不知道能不能找得到。秦龙叹了口气，起身打着手电，继续寻找了起来。小王八蛋，你挖我孙子！一声怒喝传来，远处的老太婆丢下了张果。转身朝着秦龙这边冲了过来，秦龙吓了一跳。这老太婆能感应到，还他孙子，那他老伴是谁？植物授粉才能结果，这个过程需要蜜蜂帮忙。那他老伴是另外一株还魂草，还是蜜蜂？这个问题值得辩论一下。秦龙一点都不慌，因为那个老太婆朝着他这边冲了不到三米呢，张果就闪身拦住了他，气得老太婆滋哇乱叫了半天。秦龙吹着口哨，继续寻找了起来。卧槽！有一株，拿走。秦龙蹲下身子，伸手就又收走了一株还魂草，起身朝前走了七八米，又看到一株，这么多，任务算是完成一半了。秦龙将这一株也给收进了系统空间里，三株还魂草搞定，剩下的一起挖走，给果儿姐留下两株，她也是为了这东西来的。秦龙吹起了口哨，加速在附近寻找了起来。那个老太婆时不时的大喊一声：“我孙女，你该王八蛋，放了我前夫！”我的天，我儿子，我三儿子，我小孙女，你都不放过，放开我前前夫！秦龙听到他的喊声，整个人都乐妈了。没想到这个老太婆还是个多情种啊！感情这个山谷里的还魂草和他都有关系。前前夫，年纪一大把，玩的挺花呀，不许动我的情人！老太婆撕心裂肺的喊声传了过来。秦龙听了直皱眉头，贵圈这么乱吗？说完这句，他又将一株还魂草收进了系统空间里。我要杀了你！我要杀了你啊！那个老太婆想要冲过来，可张果就像是狗皮膏药似的粘着她。
，他别说冲过来了，现在他已经被张果逼得后退了二百多米了。我要杀了你们，杀光你们！老太婆身上突然冒出了点点绿光，那些绿色的光点朝着秦龙飘散了过去。秦龙，小心点！张果儿拦下了一大半的绿色光点，但还是有一些没拦住，他只能开口提醒了秦龙一句。秦龙转头看了一眼，然后就紧张了起来。这老太婆想要绿他！秦龙把手电揣了起来，将武士刀从系统空间里取了出来。等他摆好架势。那些绿色的光点已经把他给围住了。秦龙看着密密麻麻的绿色光点，忍不住咽了咽口水。这尼玛，绿帽子开会啊！说着，他就一刀劈了出去，然后劈了个寂寞。刀还没到呢，那些绿色光点就散开了。我要是又把喷火枪就好了。秦龙再次挥刀劈出，这下那些绿色光点不仅躲开了，他们还后退了一段距离，然后相互之间拉开距离，落到了地上。绿色光点落到地上，然后砰的一声炸开了。小窝子阿飘。而且还都穿着军官服，手里提着武士刀，他们身上还冒着绿油油的荧光，看着就像是行走的荧光棒一样。果儿姐，救命啊！没空，远处传来了两个特别无情的字：“果儿姐，你36度七的体温，怎么能说出这么冰冷刺骨的话？我真的打不过他们啊！打不过就跑，跑不掉啊，那就死。”秦龙翻了翻白眼，刚才他还想着给张果留下两株还魂草呢，老子一株都不给你。秦龙转身看了一圈。想要找个敌人少的方向冲出去，可那些小窝子阿飘把他围得死死的，根本就没什么机会冲出去。胡三，小柯，准备一下，帮我打架。主人，我来大姨妈的肚子疼。主人，我来大姨夫了，肚子也疼。小柯和胡三的声音先后响了起来。好好，行行行，回去就带你们去做绝育。不让我活，那我就不当人了。胡三，我给你做了绝育，就把你丢公狗群里去。主人，我愿意替胡三受罚。小柯的声音很是激动，你怕是想吃屁？秦龙没好气的骂了一句。这两个妖宠是指望不上了，那就只有霸王龙了。他属性提升了一大截，或许可以再承受一次他的妖力。爸爸，你能不能给我点妖力，让我度过难关？不能。你的身体虽然变强了，但还没有完全消耗那股潜力。上次我的妖力给你的身体造成了不小的损伤，要是再来一次，你有 999,999% 九的可能被撑爆。秦龙翻了翻白眼，这也不能。那也不行，真的只有死路一条了。那些冒着绿光的阿飘举起了手里的武士刀，慢慢悠悠的靠了上来，速度这么慢，跟丧尸似的。或许可以和他们拼一下，坚持到张果把那个老太婆拿下，这些家伙可能就消失了。秦龙犹豫了一下，然后握紧武士刀冲了上去。砰！他手里武士刀金光一闪，一个小窝子阿飘就被打散了，变成了一颗绿色的光点。秦龙心中一喜，接着斩向了另外一个。砰！那个阿飘也变成了绿色光点，其他的那些阿飘慢悠悠的转身，朝着他飘了过来。那速度慢的，足以让秦龙轻松变换位置了。吓死老子了！要知道你们这么慢，老子还用得着想好把自己埋啊？秦龙吐槽完，再次一刀挥了出去。主人，放我出去！我要打十个。主人，还有我，我能打二十个，我打一百个，我打二百个，我打。小柯和胡三在他脑袋里吵了起来，都特么的闭嘴。秦龙很是无语，这两个活宝刚才觉得有危险，就找理由不出来。现在有便宜可捡了，他俩就想表现一把了。既然没危险，秦龙才不会暴露自己有妖宠的事呢。萧庭给老子待着，我打不过他们，我也能跑得过他们。死老太婆放这么一些东西出来，除了吓唬人还能干嘛？真是老糊涂了。系统要是升到三级就好了，这些玩意老子全给你吞了，让你哭都找不到地方。秦龙一边吐槽，一边用刀收割着那些阿飘。他没注意到刀身上的闪起的金光，颜色越来越淡了。十几分钟后，围着他的那些阿飘全都被砍成了绿色的光点。这老太婆估计是想用他们来拖住我，让我没时间去采其他的还魂草。不过他们真的能拖住我吗？秦龙潇洒的甩了甩手里的武士刀，然后把手电筒掏了出来。左手手电，右手刀，他可以边找边砍。秦龙打算的很好，可他刚打开手电，那些绿色的光点凝聚到了一起，落地化成了阿飘。还来。就一个，有什么用呢？又拦不住了。秦龙苦笑着摇了摇头，然后就看到一把绿色的刀照着他脑门劈了下来。呜、哦！秦龙后退两步，那把刀擦着他的鼻尖劈了下去。秦龙要是反应慢一点，他就被从中间劈开了。尼玛！秦龙骂了一句，转身就跑。这个阿飘速度快多了，虽然只有一个，但攻击力明显超过了三级阿飘。玩合体是吧？行，老子打不过你，还跑不过你啊！胡三，小柯，准备！主人，我大姨妈又来了。
：“主人，我需要闭关，修炼到了关键时刻。”秦龙翻了翻白眼，这两个货比他都欺软怕硬。唰，秦龙只觉得背后生风，接着后背就有点凉飕飕的了。仔细一感觉，他发现身上的衣服被换开了，手背上的枪、作战服、防弹衣和里面的保暖衣全都被划开了。他后背不仅凉飕飕的，还冒了一些汗水出来。果儿姐，救命啊！我真的要尬了。我打不过他呀！秦龙的喊声没有得到回应，不知道是张果儿懒得理他，还是没空理他。让这个阿飘死掉！让这个阿飘死掉！秦龙边跑边念叨了起来。张果儿指望不上，三个妖宠帮不上忙，系统也没有办法帮他，他又打不过，只能指望那个随机性演出法行了。只要有一句触发那个技能，他就有救了。让我能吞掉那个阿飘，让我能！秦龙跑着跑着，嘴里的话就改了，让那玩意死了。不如让他吞了。唰，秦龙感觉到背后又是一阵风，他猛地往前一窜，剑尖贴着他的后背劈了下去。尼玛，狗日的小窝子，我可记仇了！你这么追着我砍，我日后肯定去小窝子一趟，追着那里的人砍。你砍我一刀，我就杀你们万人！老子说到做到。不，十万！你今天要是杀不死我，他日我一定千万倍的还到小窝子身上。老子去偷秋小姐，让你们小窝子满地熟人。唰。秦龙又是猛地一窜，可速度稍微慢了一点。他后背出现了一道七八厘米的伤口，还好伤口不深，只是割破了一层皮。完了完了，下一刀肯定要劈到肉里去了。果儿姐，你不帮忙，我真的死了！秦龙喊完这一嗓子，然后继续骂了起来：“小窝子，你这一刀老子记下了啦！倭国必须用百万人命来还，我要是做不到，我就是乌龟王八蛋！”丁，触发技能延髓法行，宿主有生之年要屠倭百万。不然死后便王八蛋。系统的提示音让秦龙微微一愣：“你大爷！”啊！他这么一愣神，后背就挨了一刀。这一刀可以说是入肉三分，疼得他嗷一嗓子就窜了出去。接着他就感觉到有温热的液体顺着后背流了下去。系统，你大爷的，好的不灵，坏的灵是吗？做不到就让我变王八蛋。别人死了烧成灰，我死了就烧成蛋。不知道的还以为我是凤凰转世，孽众生呢。不愧是你啊！真行！秦龙越想越气，后背也越来越疼。小窝子，我认你妈！秦龙把心一横，身子猛地一停，手里的武士刀猛地向后一挥。叮！一声清脆的声音响起，秦龙感觉刀上传来了一阵距离，他手里的长刀差点脱手。他想要趁机转过去的身子，只转了一半过去。虽然只转了一半过去，但他也看清了那只阿飘。他已经高高的跳了起来，双手握住武士刀，高高的举了起来。秦龙脚下往旁边一挪。手里的刀横着举了起来，叮！他手里的武士刀金光一闪，挡住了对方的攻击。刀是挡住了，可对方踢过来的那一脚，秦龙没有躲开，一脚正中胸口。秦龙倒着飞了出去，他感觉自己胸口火辣辣的，骨头像是断掉了一样。接着他喉咙一阵铁腥味，一口鲜血涌了上来。秦龙闷哼一声，努力的咬住了牙，硬生生把那口血咽了回去。狗日的小窝子，老子，输朕不输人。秦龙撞到一块石头上才停下，他只觉得眼前有点发黑，脑袋晕晕的，不能晕。秦龙用力的咬了一下舌头，让自己清醒了一些。他用刀拄着地面，靠着石头慢慢的站了起来。那个小窝子的阿飘一步一步的朝着他走了过来，可能他觉得下一击就能干掉秦龙了，所以也就没着急。老子不能死在他手里，老子自杀也不能死在小窝子手里。秦龙左手朝着腰间摸了过去，抽出了那把手枪。步枪被打烂了，要不然他还能用步枪射那个阿飘一梭子。果儿姐，记得给我收尸。小窝子，想杀我是吧？做梦去吧！秦龙把手枪抬了起来，对准了自己的太阳穴。还有点时间，让我吞噬这只阿飘，让我吞噬那只小窝子。阿飘距离他只有七米了，让我吞噬五米，让我三米。秦龙把手放到了扳机上，二米，一米。他手里的刀举了起来，秦龙闭上了眼睛，让我吞噬这只阿飘。叮，触发技能延髓法行。秦龙脑袋猛地一歪，砰！一颗子弹擦着他的额头飞了过去。那只冒着绿光的阿飘瞬间变成了一团绿色的气体，钻进了秦龙的身体里。叮，吞噬一只四级阿飘，奖励四点系统经验。秦龙双腿一软，提着石头滑了下去，屁股接触到地面，他就大口大口的喘起了气，差点就死了。刚才我。也算是爷们了一把，刚才我不算是孬种吧，也算是向先辈们学习了。秦龙苦笑了两声，牵动了身上的伤口
，立马就又戴上了痛苦面具。大爷的，伤的不轻，不知道能不能活着回去了。靠别人果然靠不住，万事还是要靠自己。秦龙喘了两口气，就从系统空间里拿出了一个急救箱。内伤不好处理，后背的伤口也不好处理，他没办法给自己包扎。秦龙朝着远处看了过去，没看到张果和老太婆的身影，不知道他俩打着打着跑到什么地方去了。犹豫了一下，他就想要把胡三放出来，让他帮忙包扎。就在这时候，系统的提示音响了起来：“叮，检测到宿主身体损伤严重，是否消耗一千经验治疗伤势？”秦龙眉头微微一皱：“一千点经验，开什么玩笑？他赚点经验容易吗？”系统，十经验可以麻宿主肋骨断裂七根，其中两根插入肺部，一根再刺伤了心包。宿主后背伤口为阴物所伤，普通药物难以治愈，阴气入体。时间超过12小时后，阴气会攻入宿主大脑，死亡率 100% 秦龙听得一愣一愣的，啥意思？伤这么重？系统，你该不会是为了骗我的经验值，故意往严重里说吧？系统没辩解，而是又问了一遍，他是否愿意消耗经验值治疗伤势？秦龙犹豫了一会，感受了一下自己伤势，呼吸确实有点困难，胸口针扎似的疼，稍微一活动就疼得他浑身冒汗。再就是后背的伤口，总觉得有股寒气往身体里钻。活着才能赚取更多的经验，扣吧。叮，扣除宿主一千点经验，开启治疗模式。系统的提示音结束，秦龙瞬间就有了感觉，身体里冒出一团暖流，流窜到了后背上，那股寒意立马就消失了。接着后背就开始发痒了，痒的他想要去蹭的时候，胸口突然传来一阵剧痛，那感觉就像是有人抓住了他断掉的肋骨，然后硬生生的帮他掰正似的。剧烈的痛感让他连叫喊的力气都没有了。他伸着脖子，张着嘴，瞪着眼，脸和脖子都憋得通红，血管一条条暴起，就像是爬虫似的，顺着脖子一直爬到了他脸上。秦龙的大脑都痛得停止了思考。好在这种感觉持续了不到十秒钟就消失了，可接下来痛感换成了痒，而且那种痒是从胸腔里传出来的，他想要去挠都够不到地方。三分钟后，秦龙才发出了声音：“系统，你大爷！”此时他已经虚脱了，身上的衣服全都被汗水浸透了。整个人像是从水里捞出来似的，秦龙的声音很是沙哑，嘴唇也干得起皮了。他艰难地坐了起来，然后从系统空间里拿出几瓶能量饮料和电解质水，然后大口大口地喝了下去。秦龙觉得自己像一块干燥到极点的海绵，恨不得把自己泡到水里去。喝了七八瓶水，秦龙才罢休。要不是肚子装不下了，他还想喝。坐在地上缓了一会，秦龙才感觉舒服了一些，吃了两根能量棒，他才扶着石头站了起来，没被阿飘砍死。差点被系统坑死，一千点经验换来了这么痛苦的治疗过程，真尼玛的坑！秦龙吐槽了一句，然后就从系统空间里拿出来一套新衣服换上了。换好衣服，那装备整理了一下，步枪没办法用了，连同弹夹一起丢系统空间里。防弹衣和作战服直接丢了，这玩意被人捡走也没啥关系。手枪枪套系到腰间，弹夹插上，捡起地上的武士刀，秦龙迈步走了出去。你没搞死老子，老子就搞死你全家！你不是亲戚多吗？我把他们都挖走。秦龙回到了之前的地方，掏出了手电，继续在周围找了起来。很快，他就找到了一株还魂草，过去伸手就收了起来。时间一分一秒的过去了一个多小时，秦龙收了不下一百株还魂草到系统空间了。在这一个多小时里，他只听到了一些虫鸣声。张果和那个老太婆不知道打着跑到什么地方去了。妖怪就是妖怪，亲情淡薄呀。亲戚朋友都快被我挖干净了，也不过来帮忙。张果儿也一样。老子喊的那么惨，他都不出手帮忙，害得老子差点一枪把自己崩了。秦龙想到之前差点自杀的场景，心头就是一颤。有骨气吗？确实有点，但也很傻逼。要不是触发了盐髓发型，他真的就交代了。当初他就应该老老实实待在山谷外面，进来凑什么热闹？等张果把里面的麻烦都解决了，他再进来不行吗？以后有热闹就不能往前凑。这又不是看老王被堵在邻居家，代价太大了。一千点经验。要干掉一千个一级妖魔鬼怪才能赚到，要不是有这些还魂草进账，可就真的亏大了。秦龙继续搜寻了半个小时，没有发现新的还魂草，于是他就扩大了搜寻范围。死人谷整体像是一个葫芦，他杀那些小窝子阿飘的时候是在外面那个圆圈里，这会是里面这个圆圈，直径有十多公里。他之前搜寻的地方是靠近两个圆圈相接的地方，里面应该有更多。张果和那个老太婆应该也在里面，要是遇到他们俩，就悄悄的绕过去。那老太婆要是再放小窝子，我就往外跑，一定不能逞强了。谁知道还能不能触发盐随法行这个技能？秦龙关掉了手电，
，借着月光，慢慢的朝着山谷深处摸了过去。走一段距离，他就打开手电，朝着四周照一圈。走了大概两公里左右，秦龙发现了一株还魂草，把这一株收起来，他很快就发现了第二株、第三株。十分钟，百米距离，他发现了四十三株还魂草，加上之前的那些，他系统空间里还魂草的数量超过了二百株。发财了，这下真的发财了！还魂草的价格早就过亿了吧？二百多亿，师傅老赖的帽子能摘掉了，在下面做阿飘也不用被限制高消费了，道观也能买回来了。秦龙高兴坏了，也不后悔冒险进入山谷了。师傅，等我出去就替你还钱。你在下面应该能坐高铁和飞机了吧？不知道下面有没有这些玩意？要是没有，你给我托梦，我给你捎一些下去，到时候也能做生意赚点钱。等我去找你了，我直接就是富二飘。秦龙这自言自语呢。张果和那个绿衣服的老太婆就突然出现在了他面前，他被吓了一大跳，熬一嗓子就退了七八米远。张果，你怎么不和他打了？他答应跟我出去加入猎妖局了，他是自己人了。秦龙眉头皱了起来，自己人，老子差点被他杀了，现在成自己人了。秦龙不想接受这个结果，他看那个老太婆的眼神充满了杀意，那个老太婆看他的眼神也充满了杀意，谁和他自己人？挖了我那么一大家子。我子子孙孙被他挖干净了，我那些相好的七大姑八大姨也被他给挖了。咱们说好的，让他把东西交出来，我才跟你走。老太婆看着白发苍苍的，嗓门比秦龙大多了。什么东西？我没有，不信你搜。秦龙仗着他俩发现不了他的系统空间，底气十足的喊了起来。张果和那个老太婆都没有搜身的意思，你交出来吧。那些还魂草大多和他息息相连，他能感知得到。虽然不知道你用了什么手段。但那些还魂草肯定被你收走了。秦龙白了张果一眼，还说罩着我呢，我差点被他放出去的阿飘给杀了，现在又帮着他找我要东西。张果摇了摇头，不是帮他，是帮那些梁国战士。你把还魂草交出来，他才放那些梁国战士的魂魄。这个交易你自己考虑，要是你不答应，我也不会逼你。秦龙眉头皱了起来，这还不是逼他，给一半，不行，全都给我，一共是213株，少一株都不行。卧槽，你还真的能感知到啊！老太太白了秦龙一眼，然后冲着他伸出了手，商量一下，给你一百五。不行，每一株都是我的亲人。秦龙翻了翻白眼，假装从口袋里掏出来一株。这是谁？这是我前夫。秦龙又掏了一株出来。这是我二大爷。秦龙掏一株出来，老太婆就喊上一嗓子：“这是我孙子，这是我孙媳妇，这是我外甥女，这是我闺蜜。”秦龙翻了翻白眼：“你说是就是啊。”我在这山谷生活了三百多年，每一株还魂草我都认识，他们陪我度过了很多无聊的岁月。那些阿飘是怎么回事？你为什么要拘禁他们？无聊，留着他们打架，我也能看个热闹。秦龙眼睛一眯，握紧了手里的武士刀。你该杀，囚禁我同袍魂魄，我没伤害他们，就是留着他们给我演戏。除了被你弄没的，其他的阿飘都好好的。那你也该杀，你把还魂草还给我，我就放了他们。秦龙抬头看向了张果。他囚禁梁国战士魂魄，就是为了看戏。这样的妖，你真的要拉他去猎妖局？张果儿点了点头。我答应他了，我是个诚实守信的人。那我要杀他呢？不行，你打不过他，他是六级妖。他死了，那些被他拘禁的魂魄也会消失。秦龙心有不甘，但也只能强压怒火，继续往外掏还魂草了。我留三株，你要是不答应，那这些也不给你。那老太婆刚要拒绝，张果就开了口。你之前伤了他，算是给他的补偿。老太婆不敢不给张果面子，只能点头答应了。我替你选三株，你留的那三株不行，那是我外甥女。秦龙翻了翻白眼，把最后三株拿了出来。张果和老太婆走了过去，老太婆蹲下身子挑选了半天，手心手背都是肉啊。这个吧，她是我闺蜜，说过我坏话。还有这个是我前夫，出过轨，给别的植株授过粉。这个是那个贱人。秦龙听着他说的话。整个人都麻了，这个还魂草妖不会是个神经病吧？三百年的时间，自娱自乐，脑子出问题了。秦龙把他挑选的三株收了起来，地上的那些则是被老太婆给吞了。他大嘴巴一张，那二百多株还魂草就进了他嘴里。秦龙有点不理解了，这是什么鬼操作？一口把自己九族给灭了，该你把那些梁国战士的魂魄放出来，把山谷里的妖力撤了。张果发话了，老太婆就再次张开了嘴。暖黄色的光点从他嘴里飞了出来，那些光点围绕着秦龙转了好几圈。小兄弟，谢谢你，小伙子，我们走了。兄弟，记得带我们尸骨回去。
：“小伙子，你早点结婚，我投胎给你做儿子。你小子有骨气，给我当爹也够格。”兄弟，走了。秦龙听到了那些战士的声音，他鼻子酸酸的，不停的点着头。你们放心，我一定带你们回家，一路走好，我会想你们的。那些光点围绕着秦龙飞了几圈，然后钻进了地里。等最后一个光点消失，秦龙看向了那个老太婆，没了，没了，剩下了的都是另外一伙人的了。他们我不能放，放了那么多，我实力已经下降一大截了。要是把另外一伙给放了，我会实力大跌，估计都没办法维持人形了。秦龙有点失望，不过不要紧，他早晚要找这个老太婆算账，即便是他加入了猎妖局，也要弄死他丫的。张果儿，你和他先走吧，我要去给那些战士收尸。我答应他们了，要带他们回家。秦龙说完，转身就走。你等下，事情没完呢。张果叫住了秦龙。秦龙扭头看了一眼，还有什么事？张果没搭理秦龙，而是转头问了那老太婆一句：“这山谷里的还魂草，你都吞掉了？吞掉了？既然要跟你走，留他们在这，肯定会被别人采去。不如被我吞了，增强一下实力，行吧？”张果淡淡的吐出两个字，然后一把就掐住了那老太婆的脖子。不等他反抗，张果手掌变成了金色的。滋滋啦啦一阵白烟升起，那个老太婆变成了一株两米长的还魂草。这一株还魂草不仅长，枝叶和主干上也全都是金色的纹路，顶端开着一朵二十四瓣盘子一样大的花。秦龙猛了，张果不是收编他了吗？不是诚实守信，不杀他吗？现在是什么鬼？张果笑呵呵的拎着那株还魂草走到了秦龙跟前，伸手递了过去：“帮我保管一下。”秦龙没有去接，而是问了一句：“张果，你耍什么花招？”你不是收编他了吗？不是答应不杀他吗？张果用看傻子的眼神看了秦龙几眼，然后耸了耸肩：“你傻呀！我要是刚才动手杀了他，那些魂魄就会随着他消失。他一个妖，我和他讲什么诚实守信？他信了是他的事，我遵不遵守是我的事。言而有信，也要看对谁。”秦龙苦笑了起来。这丫头有时候看着呆呆的，没想到也有这么机智圆滑的一面。果姐，你真棒！切。刚才叫我张果，现在就叫果姐了。你有点势利眼。秦龙尴尬的笑了笑。行了，把这一株还魂草收起来吧。还有事要忙？什么事？把那些战士的尸骨和遗物收集起来，回去之后把他们安葬了。咱俩一起。张果摇了摇头，不一起，是你自己干。那你呢？打了一架饿了，我去弄点吃的。秦龙有些无语，这是拿他当苦力使唤了。不等他出言反驳，张果就嗖的一下没影了。果姐，我也饿了。先干活，不然没东西吃。果儿姐，那些战士的尸骨和遗物放哪呀？别装了，累不累啊？你有办法的。秦龙叹了口气，系统空间还是暴露了。不过还好，这个世界有一些存储物质的手段，比如李成的袖里乾坤。秦龙只要不说，就没人知道他有系统的事。哎，我咋觉得我就是个当小弟的命啊？哭活累活全都是我来做。秦龙拿出了一个大一些的手电筒，然后就。朝着那些梁国战士尸骨所在的地方走了过去。刚才那些梁国战士的魂魄不仅把尸骨的位置说了出来，还把那些小窝子的藏宝地告诉了他。就在山谷东面靠近山体的一块大石头后面，只要把石头挪开，就能看到山壁上的洞口。他没和张果提，因为两个人分没有吃毒食来的香。梁国战士的数量一共有681人，分布在内谷和外谷，有些还被枯草覆盖着。秦龙知道大概的位置，但寻找起来也花费了不少时间。等天微微放亮的时候。秦龙找到了671人的尸骨和遗物，有些骨头上有着深深的刀痕，有些肋骨中间还夹着刺刀和断掉的武士刀，除了弹痕，还有枪眼。从他们的尸骨上就能看出当时战况的惨烈。他们当年应该是碰上了那些小窝子的阿飘，或者是小窝子的干尸，一定是那个老太婆操控的。果儿姐应该是知道这些，她肯定是不会放过那个老妖婆的。可惜我等级太低，没能亲手杀了她。一直到上午11点多。秦龙才把剩下的那十具尸骨给找到，他还找到了一个黑色的皮包，打开看了一下，里面有一本花名册，梁国东北军区第三野战军五团。秦龙小心翼翼地打开了那本写满名字的本子，战士的名字、年龄、籍贯，那密密麻麻的名字代表了一个个活生生的人，他们没死在战场上，反倒是死在了这里，被妖怪操控，成了妖怪取乐的提线木偶。妖就是妖。秦龙把本子放回了包里，然后从里面又拿出来一份信。信封已经潮湿发霉了，但里面的信件保存的还算完好。秦龙打开看了一眼，紧急任务：寻找还魂草和神州餐，不惜一切代价将东西带回去。他们找药材要救谁？为了救一个人
，牺牲了这么多战士，果儿姐应该有办法查到吧？这681位战死的死，老妖婆一个妖怪可背不动。秦龙把信放回了包里，然后将皮包收进了系统空间里。接着他转身朝着山谷最里面跑了过去。路上他看到了不少小窝子的尸骨，抬脚踹碎了不少。大爷的，要不是急着去找宝贝，老子把你们的骨头也收走，回去磨成粉，丢化粪池里去沤肥料。你还别说，真别说，小窝子的头骨。还真的挺脆的，踩一个咔嚓一声，踩一个咔嚓一声，秦龙脸上的笑容又变得有点缺德了。十几分钟后，他找到了那块大石头，结果他用了半天里都没能把那块石头给退开。石头太大了，四四方方的，边长超过了十米。小窝子是咋把这块石头堵在这的？秦龙转身看了一下，发下石头前面有一些断掉的木桩，最粗的直径超过了半米。接着他转身朝着山上看了一眼。应该是从山上爆破下来的，用这些木桩挡住石头，让它正好堵在这。小窝子也挺聪明啊，推不开，那老子可以把它收走啊！秦龙意念一动，那块巨大的石头就猛地消失不见了。大爷的，这还想难住我？秦龙刚说完这句话，他就傻眼了。他看到了张果，那丫头就站在对面，呆头呆脑的四处看能。他怎么来了？不等秦龙开口问他，他就冷冷的走了过来。砰！张果的拳头砸到了秦龙的脑袋上，秦龙感觉脑袋都要被砸进胸腔里了。你个疯女人，为什么又打我？你被窝里放屁想独吞？我独吞什么了？张果没说话，伸手指了指露出来的那个洞口。秦龙表情一致，然后就尴尬的笑了起来。这个没啥，就是个山洞，我也不知道里面有啥，想着打开之后再叫你来的。你是信我是武则天，还是信你自己说的话？张果的匕首放到了秦龙脖子上。秦龙嘴角抽了抽，女皇万岁万万岁，乖，一起进去看看。张果伸手拉着秦龙就钻进了山洞里。山洞洞口宽两米，高三米左右，石壁上也没有人工开凿的痕迹，里面黑漆漆的。秦龙将手电筒拿了出来，保险起见，他还拿出来两个防毒面具。果儿姐，你带一个。张果摇了摇头，用不着，有毒气体伤不到我。秦龙觉得他吹牛掰，索性也就没强求，收起来一个，他自己带了一个。山洞不是笔直的。朝前走了近百米，就出现了一个向右的拐角。秦龙刚拐过去，就听到一声细微且清脆的咔嚓声。别动！后面的张果伸手按住了秦龙的肩膀。果儿姐，怎么了？你踩地雷了？秦龙心里咯噔一下，不会这么倒霉吧？小窝子真够坏的，在藏宝的地方埋地雷，不怕伤到自己人啊？果儿姐，你别开玩笑，你不信就抬腿。不过你等下。张果说着，就松开了按着秦龙肩膀的手，转身就朝着后面跑去。嗖的一下，他就跑出去了二三十米。嗯，好了，抬腿吧。我还没见过被地雷炸的人呢，想看。秦龙无语死了，看他被地雷炸。喊你姐姐，你心高气傲，他一抬腿就生死难料了。果儿姐，别闹啊，救我呀！没办法，我没拆过狼的玩意。那，那怎么办啊？大石头你都能搞没？一个地雷，你怕啥子？秦龙微微一愣，然后就蹲下了身子。伸手把脚旁边的土给扒开了一些，刚才他光顾着害怕了，脑袋都不转弯了。要是没有果儿姐提醒，他可能要晚上十多分钟想到系统空间的事。把脚旁边的土弄开，秦龙就看到了一颗墨绿色的地雷。顺着地雷边边把泥土都挖开，秦龙知道了地雷的大概大小，比柚子要大一些，赶上他两个拳头加一起了。你行不行啊？能不能解决？不能就炸了吧？你有三颗还魂草，能救你命。大姐，你能闭嘴吗？你个哈皮！我和你说话是想让你没那么怕，果儿姐，这个时候你就别给我做什么心理辅导了，要得嘛，你自己折腾，死了也莫求是，我给你收尸。果儿姐，你口音切换的有点频繁啊，你是哪里人啊？去过的地方多，就会多说一些。我不记得我是哪里人了。李娃说我是梁国人，梁国的任何一个地方都是我的家，老家哪里都能忘掉。我失忆了，这个借口有点撇。秦龙和果儿姐聊了几句，心里没那么紧张了，深吸一口气。把那个地雷连带着下面一米的泥土一起收到了系统空间里，地上出现了一个直径半米深一米的坑。接着，秦龙观察了一下收到空间里的地雷和那些泥土，大爷的，真够狠的！连环雷，下面还有三颗，第一颗排掉，下面两颗也要炸。小窝子真够阴损的呀！幸好我看过不少影视剧，想着多挖一些，要不然今天就死在这了。你个瓜娃子，说啥呢？怎么样了？排掉了，没事了。我不信。你是不是排不掉？想骗我过去和你一起升天？秦龙有些无语，这丫头现在又开始机智起来了。秦龙离开了原来的位置，
活动了一下手脚，张果才大胆的走了过来。果姐，你太怂了！张果耸了耸肩。李娃说了，打架要靠脑袋，我这么机智的女娃，要懂得打不过就跑，有危险就躲的道理。果儿姐，这个李娃是谁？猎妖局的人，我的任务都是他安排的。他什么职务啊？不晓得。那，你认识秦九是吗？张果儿眼皮微微一颤，然后就低下了头。晓得，但是不认识，我没见过他。听李娃说，他是个很厉害的人，比我都厉害。他怎么厉害了？这个，张果眉毛皱了起来，然后犹豫了一下，一掌打在了秦龙的胸口上。秦龙都没反应过来呢，只觉得胸口凹了下去，张嘴一口鲜血就吐了出来。接着，他整个人就撞到了石壁上。砰！他再次吐了一口血，然后被反弹的朝着前面扑了过去。他狠狠的砸到了对面的石壁上，然后身体滑落了下去。秦九是普通的一掌，威力是我这一掌的千倍万倍。这下你清楚了吗？秦龙趴在地上，嘴里往外流着血，瞪着充满不敢的眼睛，忍着身体撕裂般的疼痛，断断续续的说出了几个字：“我，清，清楚。”你，大爷，什么打野？我喜欢玩上单。我说你，大爷的，你肯定输啊！我打野可厉害了。秦龙无语了，骂人最怕什么？最怕对方空耳。你骂的咬牙切齿的，尽显素质低下。他那边还问你去哪吃虾？我快被你打死了！你不是可以自愈吗？被那个四级的阿飘打了个半死，不很快就好了吗？你的特殊能力不是超强体质。张果的话让秦龙有点懵，这事他都知道了，他当时没在场啊。果儿姐，你怎么发现的？秦龙打算顺杆爬，超强体质他打算认下，这总好过他暴露系统的存在。我感知力特别的强，就这。对啊，就这。果儿姐，我刚刚恢复了一次，这一次估计要躺很久。你有没有什么疗伤药啊？张果摇了摇头，没有。不过超强体质不是很快就可以恢复吗？你看看我。张果说着，就把匕首扎进了肚子里。他微微皱眉，就猛地把匕首拔了出来，鲜血立马就冒了出来。不过刚把伤口周围的衣服浸透了一小圈，鲜血就止住了。接着他掀开了那个地方的衣服，秦龙抬着头，吃力的看了一眼。好，好了。对啊，我也有超级体质，伤口会瞬间愈合。你的能力有点弱呀，秦龙想骂娘，能不弱吗？他不是超级体质的艺人，你应该是获得这种能力没多久吧？你应该多锻炼，多刺激，这样才能把潜能都发挥出来。等你好了，我再揍你一顿。秦龙想死的心都有了，再被揍一顿，他还活不活了？果儿姐，你不能揠苗助长，什么意思？就是，竭泽而渔，这又是什么意思？你能不能别和李娃子一样，四个字四个字的往外蹦？就是，我的潜力不太好。你别好心办坏事，万一我的能力就这么弱呢？我还不是要被你打死了？这还像句人话？听懂了？那我不揍你了。秦龙松了口气，这算是逃过一劫吗？这大姐是老天爷派来克他的吧？你在这休息，我进去看看。张果说完就要往里走，秦龙急忙叫住了他：“果姐，你等我几分钟，我能恢复好。里面说不定还有地雷，没有我你咋排雷啊？我有办法。”张果说完就朝着山洞里面走去。秦龙有点慌了。这丫头要是自己进去找到宝藏，哪还有她什么事？这丫头说不定也会什么秀里乾坤呢。系统要是给我治好，要扣除多少经验？二百点。宿主体内没有阴力，而且还有一团对你有好处的能量，所以消耗不用太多。太好了，给我治！秦龙用神识下了令，系统就行动了起来。他身体里再次冒出了那撕心裂肺般的疼痛。走出去没多远的张果停下了脚步，回头看了一眼在地上打滚的秦龙，好奇怪的能量。之前没有发现，这就是你留给你孙子的东西吗？那你放在我这的东西还要给他吗？张果声音很小，秦龙根本就听不到。一分多钟后，秦龙气喘吁吁的爬了起来，抬手擦了擦脸的汗，又擦了擦嘴上下巴上的血。大爷的，差点疼死我！秦龙看了一下系统经验，就升了三千五百多点了，之前都快五千了。哎，无妄之灾啊！秦龙摇了摇头，朝着张果走了过去。刚走过去三米，他脚下又是咔嚓一声。秦龙身体定在了原地，又是地雷，不对啊！果儿姐，你怎么没猜到？张果儿一脸嫌弃的白了他一眼。我能感知到危险，知道哪里能踩，哪里不能踩。那你不告诉我一声？没见过地雷炸人，想长长见识。秦龙有些无语，蹲下身子，把地雷用之前的办法给清理了。你那不是秀里乾坤的法术？我也没说是啊。你是空间异人？不是，这是我的秘密。秦龙以为说完这句话又要挨个脑瓜崩。结果张果儿淡淡的点了点头，
，转身继续朝着里面走了过去。秦龙这次学聪明了，打算跟着张果儿的脚步走。可走出去没有二十米呢，他再次踩到了地雷。刚才张果儿明明也踩到了，为什么没有爆？果儿姐，你为什么没踩爆这个地雷？张果儿转头看了他一眼，然后伸手指了指地面，从你那到我这，还有前面几十米，全都是地雷，根本就没办法躲。我只能把能力运转到双脚，让自己变轻，从而不触发下面的地雷。秦龙嘴角抽了抽。抬头看了看前面的地面，前面全都是。对啊，一个挨一个的，我挖的给你看看。不用，大姐你别动，你往前走，到没地雷的地方等我。行吧，你快点。张果催了一句，然后就转身继续朝前走了。秦龙也弯下了腰，开始排雷了。他排雷的手段主打一个简单粗暴，把手放地面上，意念一动，前面十米的地面被他收走了一米半深。小窝子再厉害，还能把地雷埋那么深？接着他起身继续朝前走，走了十米，再次弯腰伸手，两分钟不到，他就和张果汇合了。你的能力，不要让除了我之外的人知道。张果冷冷地说了一句，然后就继续前进了。前面的路上也有地雷，但都被秦龙轻松排掉了。走了上百米，山洞就像左怪了，而且山洞开始斜着向下了。走稳点，别滑下去。张果叮嘱了秦龙一句。两个人朝前走了大概两公里，估计已经深入地下上百米的地方了。到了。前面的张果说了一句，秦龙就歪着身子朝前看了一眼，前面黑漆漆的一片，他用手电照了一下，什么都没看见。接着他把收掉，朝着脚下一照，脚下没路了，他就像是站在悬崖边上一样。他往前一步，站在边上，朝着下面照了照，他看到了很多弹药箱，还有一些小窝子士兵的尸骨，还有一些贴着封条的军绿色箱子。手电筒能照到的地方，全都是那种绿色的箱子，小的跟弹药箱似的，打得足有一米多长。半米高，半米厚，还有一些麻袋，有些麻袋风化了，里面露出了一些瓷器。发财了，果儿姐，我们发财了。这里猎妖局的和你我没关系。张果的话就像是一盆凉水一样，直接浇在了秦龙的头上。果儿姐，你说什么胡话呢？这又不是一两万，这时候就别和我说什么拾金不昧了。这是侵略者收刮的明脂明膏，这些东西要还给老百姓。果儿姐，这都过去多少年了，谁知道他们抢的谁的？那些老百姓也都差不多死了，还给谁去啊？猎妖局会处理。那我们下去看看行吗？可以，我们点清楚有多少东西，再汇报上去。秦龙松了一口气，只要能下去，他就有机会把东西收进系统空间里。他们站的地方距离只有两米多，秦龙和张果同时跳了下去，一落地，两个人就左右分开冲了出去。秦龙先去检查了一个小的弹药箱，上面的封条早就烂掉了，箱子用木头钉着。秦龙稍微一用力就给掰开了。打开上面的盖子，手电往里一照，秦龙的脸就被印成了黄色的金条。不对，应该是金砖。箱子里放着四块金砖。秦龙伸手拿了一块掂量了一下，这一块得有五六十斤啊！发财了。他拿着金砖，转头看了一眼张果，他早已经不见踪影了。秦龙眉头皱了起来。张果什么意思？关掉手电筒，躲起来监督他。他只要往系统空间里收东西，张果就出来阻止他，然后以此为借口赶他出去。秦龙有点郁闷，发现了宝藏，却不能薅羊毛，这感觉太痛苦了。为什么就这么心急，非要现在来找这些宝藏，就不能拉着张果去找神州参，把他送走之后，过段时间他再一个人进山，贪婪会让人智商变低。秦龙纠结了半天，最终还是决定冒险一试。他拿着手电筒，朝着周围照了一圈，把周围十几米内的箱子摆放位置记在了心里，然后他关掉了手电筒，放低了身子。他手里的那根金砖被他收进了系统空间里，接着剩下的三块和那个箱子一起被他收了起来。除了他的呼吸声，他就没听到别的动静了。张果没有出现阻止他，这让他松了一口气。他带着胆子把手伸向了另外一个弹药箱。三分多钟后，他周围十几米范围内的箱子和麻袋全都被他收到了系统空间里。张果依旧没有出现。秦龙胆子变得大了一些，他打开了手电，找到了几个大箱子，打开检查了一下。大爷的！小窝子抢了我们多少好东西啊！当年八国联军进圣经，又抢了多少？这些该死的侵略者！那几个大箱子里装着金条和金锭，还有一些白银银锭、翡翠玛瑙、珍珠翡翠、金银器具。秦龙看完一个就收走一个，顺带着吐槽两句，一口气收了二十多口大箱子。秦龙才停下，转身看了一圈，张果还是不在，他去哪了？之前还说这是猎妖局的呢，现在就不管不问了。不会是那丫头觉得我被四级阿飘追的时候？他没帮上忙，心里愧疚，以此来补偿我，还是在之前打伤我，觉得过意不去了。算了
，他不在这更好，这些东西都是我的了。”秦龙打着手电，疯狂的收刮了起来，箱子不管大小，全部收走；麻袋不管好坏，全部搬空。他一边收一边打开检查，用了将近两个小时，才把这里的东西全部搞干净。地上小窝子的尸骨，他也捎带手的给踩碎了一些。秦龙打着手电，用了半个小时。把里面那个空间仔仔细细的检查了一遍，确定没有遗漏之后，他就张嘴喊了起来：“果儿姐，你在哪呀？”“果儿姐，秦龙刚才收东西，仔细检查的时候就没找到张果。”喊了几声，还是没有回应。秦龙觉得一定是张果出去了，于是他一个助跑，窜上了进来的那个山洞洞口。刚窜上去，秦龙就摔了下来。“果儿姐，人吓人，吓死人啊！”张果没出去，他躲在了上面，就坐在那个山洞洞口里。他头上插满了金簪子，脖子上挂了十多条珍珠项链，还有两颗鹌鹑蛋大小的夜明珠。他两条小臂上也全都是金手镯，十根手指戴了不下四十枚戒指，黄金的、翡翠的、羊脂玉的，硬生生把自己的双手变成了珠宝店的掌柜。这还不算太，他背后还背着两把长剑，腰间系着一条金丝玉带，腰带里插着两柄玉如意，三根黄金的玉如意。也不知道他哪里找的绳子，穿了一些金手镯。翡翠手镯全都挂到了腰间，秦龙刚才看了一眼，足有七八串呢，看着跟夏威夷的草裙似的。秦龙爬起来，重新跳了上去。果儿姐说好的要上交呢，嗯，你上交，我不交，凭什么？凭我拳头比你硬，有道理啊！秦龙秒怂，你都收拾干净了，嗯，收拾干净了，那走吧，我们还要去找神州餐。张果站了起来，刚站稳，他身上的东西就掉了一大半。太重了，果儿姐，要不咱俩商量商量，这里的东西五五分吧，咱就不往外说了。五五分，谁五？秦龙脑血管差点拴住。果儿姐，五五分就是平分，你身上这些都算你的，我拿的那些分一半给你。张果儿摇了摇头，不行，李娃知道了，肯定要发披风，到时候我就没好日子过了，那就不让他知道啊，我会忍不住和他说的。秦龙彻底无语了，怎么就遇到了这么一个猪队友？上报就上报。反正东西在他系统空间里，到时候随便拿一些出来也能交差。那行吧，等我们找到神州餐，回去就上报上去。张果没说话，冲着秦龙伸了伸手：“给我几个包，干嘛？装东西。”秦龙不想帮忙，但想到这丫头恐怖的战斗力，他还是乖乖的拿出了两个登山包。张果把他身上的那些东西分别装进了那两个背包里，接着他用绳子把背包给系上了，前后一道，左右一道。他还打了几个不一样的绳子结，你看懂了。秦龙摇了摇头，没看懂就好，帮我收起来吧，这样就不怕你把东西给我掉包了。秦龙有些无语，那花里胡哨的绳子结就是用来防他的呀。他一脸不情愿的抓住了那俩登山包，将其收进了系统空间里。张果笑着拍了拍秦龙的肩膀：“我说过要罩着你，也不让你吃亏，这个给你，记住，别把我那两个包里的东西拿出来。”秦龙抬手接过了张果递过来的东西，一枚系着红绳子的铜钱，绳子看着还算新。就是铜钱，看着乌漆嘛黑的，跟鸡蛋一样大。这可是西周的古钱币，价值高得很。果儿姐，这看着像上周的。比废话，带上张果儿一瞪眼，秦龙只能服从了，把铜钱带到脖子上，张果儿才满意的笑了笑。走吧，带你去挖餐。果儿姐，你知道哪里有神州餐？不知道。秦龙有点失望了，他之前在外面已经把内外山谷搜了一遍了，也没有什么发现。这里原来可能有，但那个老妖婆出现后。就肯定会成为他的口粮，我不知道，但那个还魂草妖知道，他和我说了好几个有神州餐的地方。秦龙心里的希望重新点燃了，真的吗？有没有百年以上的？有吧，那老妖婆说是留给他自己的，想着再过几十年、几百年，他吃了之后提升实力用的。走走走，我们快点去！秦龙说着就抓住了张果的胳膊，拉着他朝外跑了。张果没有把手收回来，任由秦龙拉着他，秦龙拖着他从山洞里跑了出来。秦龙松开了张果儿的手，然后摘掉了脸上的防毒面具，深深的吸了两口气，舒服，总算是出来了。张果看了看秦龙，又看了看被秦龙抓过的地方，他那呆呆的表情突然多了一丝羞涩。憋死我了，果儿姐，咱们走吧，挖餐要紧。等一下，把石头放回去。那个还魂草妖被弄死了，这个山谷里的妖气就散了，阿飘也消失了，普通人能进来了，免得有人找到这个山洞，进到里面去。进去就进去呗。那下面的气体有毒，秦龙戴着防毒面具，不知道这一点。行吧，堵上。秦龙走过去，意念一动，那块巨石就重新出现在了他原本的位置上。你这种能力，是从哪得到的？秘密。
。张果儿没再继续追问这一点。你吃点东西，休息一下，晚点我们就出发。秦龙从昨晚忙到了现在，身体也真的有点撑不住了。他找了块石头坐下，从系统空间里取出来一些熟食。反正都已经暴露空间的存在了，就没必要藏着掖着了。那样只会亏了自己的肚子。张果儿也坐了过去，冲着秦龙伸了伸手。秦龙拿了一个真空包装的猪蹄给他，张果儿接过去，用牙咬开。然后啃了起来，看着他吃东西，就像是看到了二哈拆沙发，生猛，还特别的凶狠。一根猪蹄吃完，他再次伸出了手。秦龙给了他一包烧鸡，结果他没要猪蹄。秦龙把烧鸡留下，给他换了一包猪蹄。一分钟不到，他又伸出了手。十几分钟后，地上就一堆猪骨头了。大姐，以后我叫你猪蹄姐行不？这么一会功夫，二十多个猪蹄子啊！你们村的猪不会都是残疾吧？砰！秦龙最近获得了一个脑瓜崩。果姐，你又带我脑袋，我都快被你打傻了。不会，我力道控制的很好，让你觉得疼，但又不会伤到脑子。秦龙翻了翻白眼，把身子往另外一边转了转。你快点休息，我等会叫你。秦龙直接从系统空间里拿出来一顶帐篷，然后又拿出了一个睡袋。张果儿的眼神立马就变了。你有，为什么不早点拿出来？我怕你知道我能收取物品的事情，现在不怕了。你都知道了，我怕什么？你还让我除了你之外不告诉别人了，说明你想帮我保守秘密。我为什么还要瞒着你？砰！秦龙又挨了一下，干嘛？又打我？手痒，行吗？看着张果儿那带着怨气的小眼神，秦龙乖乖的点了点头，没毛病。说完，他就钻进了帐篷里，往睡袋里一躺，就闭上了眼。躺下不到一分钟，他就沉沉的睡了过去。张果儿坐到了帐篷门口，朝着里面的看了几眼，他都长大了。秦九世到底在你身体里留下了什么？不是一人，却有着特殊的能力。秦九世，这就是你给这个世界留下的希望吗？张果说着，就打了个哈欠，转头看了看帐篷里的秦龙，然后转身爬了进去。他爬到秦龙身边躺下，身子往睡袋边上靠了靠。果儿姐，你好美，来给大爷亲一口，来玩玩。So， 秦龙被从帐篷里丢了出去。啊，砰！秦龙撞到了一棵树上，五官疼得都扭曲了。张果儿，你想死啊？我又怎么了？帐篷睡袋归我了，别吵我睡觉，不然淹了你！秦龙立马就闭上了嘴。这个女人又发披风，不能惹。秦龙黑着脸，又拿了一顶帐篷和一个睡袋出来，蹑手蹑脚的走到了张果儿拿定帐篷旁边。他不敢距离太远，要是有什么突发情况，张果儿都来不及保护他。进帐篷躺好，秦龙就分析了一下自己挨揍的原因。我好像做梦了，要和他那啥。秦龙想到了梦的内容。嘴角抽了抽，不会又说梦话了吧？作孽啊！以后睡觉要用胶带把嘴巴粘上了。秦龙苦笑了一声，翻身闭上了眼睛，也不知道梦能不能续上，马上就能全雷打了。秦龙本以为自己睡一两个小时就会被叫醒，结果他这一觉睡到了第二天上午八点多。从帐篷里爬出来的时候，他看到张果蹲在火堆旁边，正烤着什么东西。早啊，果儿姐！张果回头看了他一眼，就把头转了回去。秦龙拿出一瓶水喝了一口。然后就朝着他走了过去，走了没几步，他眼睛的余光好像看到了什么东西。秦龙转头看了过去，然后就被吓了一跳。他看到了一头四五百斤的大野猪，野猪的四个蹄子都不见了。秦龙笑了起来，一定是张果饿了，想啃猪蹄，又不好意思把它喊起了，于是就去打了一头野猪回来。可野猪的猪蹄能有用海克斯科技制作的猪蹄香，没有防腐剂，那味道能对吗？秦龙也很有眼力劲，立马拿出四包猪蹄，笑着走到了火堆旁边。一屁股坐下，他就把猪蹄递给了张果。果姐，你咋没叫我起来？看你睡得香，我就自己去把神州餐给挖了。秦龙有点没听懂。果姐，你是说，你昨天晚上把我一个人扔在这，然后去把神州餐挖回来了？对啊，我也刚回来没多久，正好看到了这头大野猪。我回来的时候，它正巧朝你的帐篷冲锋呢。你说我回来的巧不巧？秦龙翻了翻白眼，巧，太巧了，小巧到了他娘的娘家，巧到姥姥家了。秦龙要不是觉得自己打不过他，他早就扑上去薅他头发了。果儿姐，你挖了几颗神州餐啊？七根半。张果说出这个数的时候，秦龙心里就有了大事不好的预感。果儿姐，你咋挖的？没挖，拔的。秦龙明白那半根咋来的了。神州餐啊，每一根须子都能换一个超跑的车轱辘了。他直接拔。你当那是菜地里的胡萝卜呢？你这么瞪着我干嘛？拿东西不就是药材吗？缺一块也没啥。那么多根够吃的了，给兔子吃，兔子都得吃三顿。果儿姐。
兔子吃了这玩意，他赶上月亮时，抓着吴刚糟蹋一顿。哦，那他为什么不抓嫦娥呢？秦龙嘴角抽了抽，果儿姐这是憨病犯了。东西呢？给我看看，在我帐篷里，你自己去拿。秦龙立马转身，直接跑去了张果儿的帐篷那。拉开帐篷的门，他看到了那就几根神州餐，糟蹋好东西啊！确实是七根半神州餐，最小的一个有两根手指粗，长度差不多有十七八厘米，须子掉了不少。其他六根比这根小的，粗了差不多半根手指，长度也多了七八厘米。最粗的那根和他的手腕差不多，长度有十七八厘米，但后半段没了。为啥最大的这根断掉了？暴殄天,天物啊！秦龙想哭。这根神州餐要是不断的话，绝对能卖上一个天价。果姐，你知不知道你少赚了多少钱啊？秦龙扭头冲着张果喊了一嗓子：“这些不是卖钱的呀，让你把那些宝藏交出去。我知道你心里不舒服，你可以挑三根带走。”剩下的我拿去救人。张果的话让秦龙有点猛，给他三根，补偿他。这丫头也懂人情世故。果儿姐真的让我挑，你全都收起来，等出去了，你拿三根半给我，剩下都是你的。我在圣经认识个炼药的，我让他联系你，你要是想卖的话，可以卖给他，他不敢坑你。好，好，谢谢果姐。不过，那个半根的你只挖了一半出来，剩下的一半呢？没挖，为什么不挖？能被我拔出来的。那就是他们的命，该被我带走。断掉的那半根是这大山不想让我带走，所以我就没挖。秦龙撇了撇嘴，这丫头说话神神叨叨的，还大山不让她带走，挖出来还能遭雷劈呀、啊。秦龙把那七根半神州餐收拾了起来，然后又把帐篷和睡袋收了起来。丁，任务完成，奖励系统经验一点，特殊奖励一个。特殊奖励选取中，请稍后。恭喜宿主获得终极鼓舞精通。系统的提示音一结束，秦龙脑袋就是一热。瞬间，大量的信息塞进了他的脑袋里。那些信息包括梁国所有门派的武术功夫、拳脚功夫、冷兵器，样样俱全。这些信息他瞬间就融会贯通了。秦龙心中一喜，这个奖励倒是不错。他现在属性不低了，配合上这些功夫，即便是在碰到那个四级的小窝子阿飘，他也有一战之力了。秦龙美滋滋的起了身，朝着火堆走了过去。那只没了四个蹄子的野猪，他没去管。这玩意的肉真的不好吃。秦龙坐到火堆旁，和张果一起吃了点东西。顺便聊了两句，果姐，你不让我和别人说我能收取东西的事，那些宝藏我怎么拿出来？那些战士的尸骨怎么拿出来？等出去了，你去租几个大房子，把东西放进去就行。等半个月后，我再和李娃说这件事，到时候他会派人来接收的。秦龙听了，心中一喜，张果不在这监督，到时候拿出多少宝藏来，还不是他说了算？行，回去之后我也不着急租房子，等你和李娃说的时候通知我一声，我到时候再去租。嗯，也行。能省一些是一些，果儿姐，我有个问题想问你。我单身。秦龙翻了翻白眼，这丫头一会聪明一会憨，是不是脑袋里长包了？不是问你这个，我是想问问关于那些梁国战士的事。他们都死了，还有什么事？宝儿姐，他们被派到神州参寻找还魂草和神州参，是上面下的令吧？应该是，要不然他们一个团不会私自行动。那为什么他们死在这里之后，上面没有派人寻找过？你以为这个死人谷谁都能进得来？你之前进来的时候没有什么感觉，有，好像穿透了一层膜。那是那个还魂草妖设下的禁制，普通人很难进来。张果说这句话的时候，抬头看了秦龙一眼。他这一眼的意思是说，秦龙不是普通人。秦龙也没当回事，他暴露的东西不少了。张果要是再把他当普通人，就是真傻子了。果儿姐，即便是普通人进不来，猎妖局的人呢？上面就没让猎妖局协助。不知道，你小子到底想说什么？我想拜托你一下。回去之后，让李娃帮忙调查一下，看看上面对这个团的战士如何定性的。再就是查一下，当年他们是为了谁来找药的。我总觉得这件事不简单。有什么不简单的？你让李娃查一下就知道了。希望是我多想了。好，我回去和李娃说。张果应了一句，然后就低头啃起了猪蹄子。他俩吃完东西，把火灭掉之后，就离开了这里。回去的路上，张果没拽着秦龙跑了。秦龙的速度和他有他一半快了，而且耐力极好。他俩花了两天时间跑回了那个山洞呢。哨子他俩看到秦龙，开心的不得了。你可算回来了，没受伤吧？小秦，怎么样？找到了吗？秦龙笑着点了点头。找到了。今天休息一下，明天我们出山。现在已经是下午四点多了，这时候往外赶，一两个小时后就要找地方休息，很不划算。赶了两天的路，秦龙也确实累了。也行，任务完成了就行。回去的时候就不用那么紧赶慢赶了。张太和说着。就把秦龙的银行卡掏出来，还给了他。
。秦龙笑了笑，伸手接了过去。当天晚上，他们就住在了山洞里。他和少子、张太和三个人轮流值夜。凌晨四点，少子把秦龙给叫醒了。秦龙穿好衣服，拿着少子的步枪去了外面。他在火堆旁坐了半个小时，身后就响起了脚步声。他头也没回就开了口：“果儿姐，你起这么早？你怎么知道是我？”张果儿走过去，坐到了秦龙身边。听脚步声，听出来的，你耳朵真好使，和福旺似的。福旺是谁？我养的一条狗。秦龙沉默了，这大姐不会聊天啊。把东西给我吧，我要先回去了。什么东西？别和我装糊涂。秦龙笑了笑，把那两个登山包拿了出来，接着又把拿住还魂草药的本体拿了出来，最后那三根半神周身也被他掏了出来。张果儿把还魂草、神周身塞进了两个登山包里。秦龙剩下的那些宝藏。你要全都拿出来，我在上面用能量留下的暗号，李娃派来的人会仔细检查的。要是少了一箱，李娃会找你麻烦的。这些东西对我们有大用。秦龙心里不爽，张果弄了两大包，却不让他全都交出去。这不就是指许州官放火，不许百姓点灯吗？我知道了。秦龙嘴上说着知道了，可心里还是打算留下一些。箱子上做标记，鬼才信。那么多箱子，他咋做的？再说了，箱子上做标记，里面的东西没标记吧？他可以把一箱东西分成两个箱子，到时候别人问为什么没装满，他就让他们去问小窝子去。装箱的时候，秦龙又不在，这个问题也问不着他。还有，你不要随便一个人到山里来。神州山脉里有很多大妖，要是碰到他们，你会死得很惨。果儿姐，我胆子小，惜命，肯定不会进来冒险的。那就行，这个你拿着，遇到解决不了的麻烦，给我打电话。张果掏出来一张皱皱巴巴的名片，塞给了秦龙。秦龙低头看了看，白色黑字，质量不太好，估计五块钱就能印一大盒。上面写着张果儿的名字，还有手机号，连个职务名头都没有。果儿姐，你这名片有点 low 啊！秦龙一抬头，发现张果儿和那两个登山包已经不见了，这就走了。秦龙突然觉得心里一空，和他一起睡了几晚上的女人，就这么走了。虽然睡得素的，但好歹也一起睡过呀。这算不算提裤子就不认人？算不算拔坤无情？秦龙苦笑了两声。就把名片收了起来。他回头看了一眼山洞，心里舒服了一些。还好，这次少子哥和张大哥没出事。要是他们俩死了，哪怕是死一个，秦龙都要难受一阵子。这件事也就算不上圆满了。当时要不是我反应快，把李娜丢的手雷给收起来，他俩和我就一起上路了。秦龙感叹了一句，然后眉头就皱了起来。还没搞清楚李娜为什么要杀我呢，早知道和果姐说一下，让她帮忙调查一下了。算了，等出去再给她打电话吧。秦龙缩了缩身子。握紧了手里的步枪，在火堆旁坐到太阳出来，秦龙就去把哨子跟张太和叫了起来。三个人吃了点东西，把火灭掉，带上一些寄养就出发了。山洞里的东西还有不少，秦龙不好当着他们的面把东西收起来。他们三个走出去一段距离后，秦龙找借口忘了东西，自己跑了回去，把山洞里的物质收进了系统空间里。接着他就跑去追哨子他俩了。两天后，他们从山里走了出去，秦龙掏出手机叫了一辆车。等了一个多小时，那辆车才来接他们。让司机跑这么远，代价就是多给四百块钱。秦龙带着他俩直接去了县城，当天晚上在他的小楼住了一晚上。第二天一早吃完早饭，哨子跟张太和要离开的时候，来了两个猎妖局的人，他们是带着任务来的，就是要给哨子他俩消除记忆。哨子跟张太和没反对，他俩也是聪明人，知道身为普通人，知道太多不普通的事情对他们没什么好处。消除记忆的过程和秦龙想的不太一样。他还以为和电影里一样，拿着根强光灯光按一下，光亮一闪，他俩记忆就消除了呢。结果那俩猎妖局的人拿出了两个头盔给哨子，他俩戴上了。头盔连接到电脑，他俩按了几个键，头盔发出了嗡嗡的声音，哨子他俩就昏睡了过去。三分钟后，他俩把头盔摘下来，然后转身离开了。哨子他俩睡了两个小时就醒了过来。小琴，这是呢？我不是在路边等你吗？活不干了。那我儿子。张大哥，我们已经回来了，事情办完了，办完了。我怎么不记得？我刚才和哨子在路边等你啊。没错，我也记得是在村头路边等你过去接我们，怎么一下就睡着了，还到了这里？哨子也是满脸的疑惑。我们去了，但是有些事你们知道了没好处，所以把你们的记忆给删除了。删除记忆？我们办了什么事？我们杀人了。哨子他俩很是紧张。杀什么人？我们就是去采药了，任务完成了。但是大老板不想让你们知道采药的地方，真的，我骗你做什么？那就行，任务完成了就行。张大哥，你去市里看儿子吧。
对对对，我去看看我儿子，不知道他的病怎么样了。少子，你自己回村吧，我就不陪你一起回去了。张太和说完就离开了这。少子没有走，他抬头看了秦龙几眼。秦龙，我们真的是去采药了？是啊，采到了不少。死人谷，我带你们去了吧。少子只是没了一段记忆，但脑子没受影响。有些事他能猜得到去了。不过，你只是告诉我路线怎么走，里面有什么，这个我不能告诉你。而且那个地方，你以后不要再去了。为什么？很危险吗？危险。而且那个地方的还魂草已经被我们采干净了。能告诉我，里面有什么危险吗？秦龙摇了摇头。我只能说，你要是去了那个地方，你会死，死得很惨。少子点了点头，也从沙发上站了起来。我知道了，谢谢你。这次带我赚钱，以后要还有机会，你还可以找我。秦龙笑着伸手和他握了握，合作愉快。少子有点不太习惯，但还是伸手和他握了握，把他送走后，秦龙就关了门，直接冲上了楼。去到三楼的办公室，他就把出发之前拍的那些食物和饮用水的照片发了出去，还有超市给的单据，钱该报还是要报的。把申请发出去，秦龙就去了卧室。他坐到地上，把系统空间里的箱子放出来了三个，三个弹药箱里装的都是金砖。秦龙挨个打开，把里面的金砖取走了一半。果儿姐，你也别怪我呀，钱的诱惑太大了。我按之前说好的五五分，我只拿我那一半。把箱子里的金砖拿出来，秦龙就把盒子盖了回去，然后把箱子和那六块金砖一起收了起来。接着他又拿出了几个弹药箱，他忙活的午饭都没吃，直接从上午干到了下午四点多。金砖分起来没用多少时间，主要是那些大箱子里的东西分起来比较难，里面都是一些小物件，他要全都倒出来再分。公家一个，我一个，我一个呀、啊，我一个。公交一个，我一个，我一个呀、啊，我再一个。最后那些大箱子里的珠宝首饰、金银器具就剩下了三分之一，剩下的那三分之二就是他的了。秦龙分完之后，起身活动了一下手脚，然后用神识看了一下系统空间里的那些东西，属于他的那一份都堆成一座小山了。这些东西应该很好出手吧？在国内恐怕不太方便出手，很容易就会被猎妖局发现。找机会去国外一趟吧，把那些金银珠宝卖掉，瓷器、字画和古籍，自己留着吧。好歹也算是老祖宗留下的物件。卖到国外去，良心难安。秦龙嘀咕了两句，就起身下了楼，将一楼的摩托车推出去，锁上大门，他就骑车出去觅食了。这次狠狠的赚了一笔，他肯定要吃一顿大餐。骑着车在县城里转了一大圈，秦龙走进了一家海鲜酒楼。哎，县城就是县城啊，想花钱都没地方。那些按摩店门口坐着的大姐大妈，感觉我塞两个馒头都比他们赚的多。先吃这个鲍鱼吧。秦龙走进了海鲜酒楼。在里面胡吃海塞了一通，然后就心满意足的出来了。坐在摩托车上，他没有急着离开，回去也没事情可以做，买点东西，等明天去看看师傅吧。秦龙去了一趟丧葬用品一条街，买了一些香烛和纸钱，就回了家。到了小楼那，把车子推进屋里，车上的东西也没往下拿，他就直接上了楼。刚坐到电脑前，他的手机就响了，拿出来看了一眼，是牛博弈打来的。秦龙按下了接通键，秦龙做的不错。牛博弈的声音听起来好像很高兴。牛大爷，下次再有这种任务，你别叫我了，我就一个文员，一个普通人。你让我出任务就算了，还是这么危险的任务，我差点死山里。你这不是没死吗？差点？你懂什么叫差点吗？一个不小心就嘎了。年轻人，别这么急躁，你这不活得好好的吗？这次是运气好，这次任务奖励会和你申请报销的那笔钱一起转给你，估计明天就到账了。秦龙一听有奖励。瞬间语气就变了，牛大爷，还是你知道心疼人啊？有你这么好的领导，说明我运气真的不错。那个奖励有多少啊？一万块吧。秦龙的眉头皱了起来，出生入死才给一万。牛大爷，少了点吧。你是个文员，不是战斗人员，奖励没办法给太多。秦龙翻了翻白眼，你还知道这一点啊？我一个文员参加这么危险的任务才给一万，你好意思？那个丫头说你捞了一些好处。牛博弈小声地说了一句，秦龙立马哑火了。张果这个大嘴巴，什么都往外说，也没什么好处，就是找到了一点别的草药，能换点钱。别废话，还魂草一株，神州参一株，明天我派人去取。在家，我自动离职。秦龙说完就把电话挂了。现在他有系统，还有那么一大堆的金银珠宝，何必再在这里受这个气？你以为你是李云龙的旅长啊？张嘴就要东要西的。秦龙刚吐槽完，牛博弈的电话又打了过来。等他打了七八遍，秦龙才不耐烦的接了起来：“老子不干了！你这急脾气，我没说白要你的。”
，我买。秦龙尴尬的笑了笑，买呀，那就另当别论了。牛大爷，下次先说给钱，别白不提黑不提的，上来就要东西。你给我机会说了吗？牛大爷，你打算给多少钱啊？不给钱，我用消息换。秦龙顿时觉得被耍了，什么消息能值这么多钱？你师傅的消息。秦龙要挂断电话的手停住了。你先说，我看看值不值，绝对值。拿到东西告诉你。不行。你先说，那我晚上去找你，见面了你把东西给我，我就告诉你。行，多晚我都等你。秦龙挂了电话，拿出一根烟抽了几口。秦九世，秦九世，两个同名同姓，或者他们是同一个人。李娜要杀我，他是不是知道什么？秦龙猛抽了一口烟，然后把张果儿的名片拿了出来。你是不是也知道什么？秦龙把张果儿的手机号存到了手机上，然后打开了电脑。既然要等牛博弈，那就打一会游戏。干等的话，太考验他的耐心了。凌晨两点多，牛博一赶到了，他没急着说事，而是楼上楼下的转了一圈。不错，装修的确实不错。你小子花钱真有一套。明天我让人给你送货，你把店开起来，生意做得好的话，也能赚不少钱。赚的钱都是你的，这是局里的规矩。秦龙没心思和他扯这些，而是拉着他去了三楼的办公室。坐到沙发上之后，秦龙去了卧室一趟，把还魂草和神周身一样拿了一株出来。回到办公室，他就坐到了牛博弈对面。牛大爷，东西在我手里，你说吧。说完，我要是觉得有价值，东西就是你的。先给我一个，要不然我说完你不给了，我不亏死了。我要是耍赖，你不会抢吗？牛博弈翻了翻白眼，我一个老头子抢你的东西，传出去我还混不混了？秦龙犹豫了一下，把还魂草递给了他。现在能说了吧？牛博弈检查了一下还魂草，觉得没问题，就开了口：“你师傅的尸体。”被偷了，秦龙嗖的一下就站了起来，什么意思？他的坟被挖了。牛博一点了点头。三天前，景区的管理方报案了，说你师傅的坟被挖了，棺材盖被打开了，尸体不知所踪。我派人去看了，你师傅很新潮，棺材都是滑盖的，没心思和你逗闷子。接着说，尸体没了，棺材里只剩下了一套他的衣服。我们在他衣服里发现了一张照片，照片是你师傅和另外一个人的合影。和谁？牛博一没说话。而是从口袋里掏出来一张照片，放到了茶几上。秦龙伸着脖子去看了一眼，照片上是穿着一身紫色道袍的秦九世，旁边则是张果儿。他和我师傅认识。这照片什么时候拍的？我师傅看着有点年轻。他们很早就认识了。不对啊，这照片最起码是十几年前拍的了。为啥张果儿没什么变化？他现在还是那么年轻。秦龙抬头看向了牛博弈，牛博弈摇了摇头，不知道。你没给张果看这张照片，没有？为什么？他算不上猎妖局的正式成员，有些东西能给你看，不能给他看。除了照片还有什么？没有其他发现了。照片给我，神州餐你拿走。秦龙说着，就把神州参放到茶几上，推到了牛博弈那边，然后伸手就去拿照片了。牛博弈摇了摇头，伸手按住了照片，不够。什么不够？一株还魂草，一根神州餐，还不够？不够，因为我还有另外一个消息。你还想要什么？再给我一份。秦龙眉头皱了起来。这老头真贪心。前段时间，距离有几个木妖师出任务，受了很重的伤，只有这两位药能救他。别道德绑架我，我这个人缺德。秦龙心里有点不爽。这老头用几个消息就想换走他两株还魂草和两根神州餐。这次交易他赢妈了呀！秦龙，局里资金确实紧张，要是用钱买，局里就揭不开锅了。当然，我也不能让你吃亏。除了你师傅的消息，我再送你一件东西。牛博一说着，就从口袋里掏出来一块巴掌大小、黑漆漆的令牌。这是什么玩意？圣山令。三个月后，圣山教要举行木妖大赛，到时候全梁国的木妖师和各种实力强大的妖都回去参加。有这玩意才能进入到圣山。比赛为期一个月，木妖师一人、妖三组比试，每一组前一百名会获得奖励。秦龙翻了翻白眼，我普通人一个，去了也不能参加比赛，我去干嘛？你去做生意啊？你这次得了三株还魂草和三根神州餐，和我交易完不是还有剩下的吗？你可以去圣山碰碰运气，说不定能换到适合你的傅灵球。到时候吞噬傅灵球，你或许也能成为艺人，甚至是木妖师。即便是找不到合适你的傅灵球，你也能兑换其他东西，武功功法、内功心法、神兵利器，还有其他的奇珍异宝也能换到。即便是这些都换不到，你也能把药卖个好价钱。毕竟去那个地方的人都算是小有身价。秦龙心动了，去开开眼也是好事。他犹豫了一下，又拿出了一株还魂草和一根神州餐。
。牛伯一笑呵呵的把照片推到了秦龙面前，然后把药接了过去，说吧，另外一个消息是什么？你师傅也是异人，而且实力不低，他可能没死，而是假死。就这消息，秦龙有点失望。师傅是异人的事情他早知道了，还用得着他说？有可能假死，不确定的消息也能拿来做交易。牛伯也有点尴尬。有很多事情他不能跟秦龙说，这让他有种骗小孩子的感觉。哎，我就违反规定，告诉你吧，你师傅和圣山的当代教主可能认识，你去圣山有机会见到圣山教主，他或许能告诉你更多关于你师傅的事情。圣山，没听我师傅说过呀？他要是认识那种大人物，以他的性格，早就和我吹牛了。行吧，交易完成了，你可以走了，我要睡觉了。走，这都几点了，你不留我过夜，没地方给你住。二楼有个客房，你是我领导，不是客人。牛伯一撇撇嘴，把药拿手里，起身离开了。走到门口的时候，他停下了脚步。秦龙，张果那个丫头，你有机会多接触接触，他人很好。说完，他就走了出去。秦龙有点纳闷，他这话什么意思？接触接触，怎么接触？和他谈恋爱，我师傅说了，不让我和傻子玩。不过他怎么会和张果认识？秦龙拿起了茶几上的照片，仔细的看了起来。照片上的师傅看着挺神奇的，紫色道袍穿他身上，人模狗样的。张果穿着白色的 T 恤，下身天蓝色牛仔裤，笑得很是甜美。而且他们两个挨得特别的近，关系看着就不错。卧槽，师傅不会和他谈过恋爱吧？秦龙想到在山里的时候，他抱着张果睡觉的事情了，他脑门上立马就冒汗了。千万不要是我想的那样，他千万别是我师娘，应该不是。师傅年轻的时候也很丑，张果不会看上他的。张果认识我师傅，为什么不和我说？他认识师傅的时候，师傅还没收养我。要不打个电话问问？秦龙掏出了手机，盯着屏幕上的号码看了半天，最终还是没打出去。算了，不问了。他肯定知道我是师傅的徒弟，出任务肯定要了解队友的资料。我的信息他看过了。既然在山里不想说，现在就更不会说了。秦龙把照片收起来，关掉了电脑和办公室的灯，去卧室睡觉去了。那个圣山令也被他收了起来。三个月后，他打算去一趟。多接触一下艺人和木妖师的世界，对他也有好处。秦龙睡到上午十一点钟，被电话铃声吵醒了，迷迷糊糊的接起来，牛博弈的声音就传了出来：“秦龙，我安排人给你送货了，下午三点就能到。你准备签收，鉴于你对局里做出的贡献，前面三批货不收你钱。这还差不多，还有别的事吗？暂时没了，你接着睡吧。”秦龙挂了电话，把手机丢到一边，又闭上了眼。下午一点多，他被饿醒了，起来洗漱。自己做了一些东西吃，然后就去一楼等他送货了。这么好的装修，这么偏的位置，开丧葬用品店真的有点可惜了。要不还是开我的古董店得了，正好那批宝藏里有不少好东西呢。送来的丧葬用品，我直接打包低价卖给别人的店。算了，还是别冒险了。那批宝藏我留下了三分之二，要是被上面知道，指不定咋收拾我呢。钱好像也不缺了，先弄清楚师傅死没死吧。等以后再把道观买回来也行。三个月后，把剩下的药卖掉，赚的钱先把师傅借的钱还了。秦龙自言自语了一阵，就掏出手机玩起了游戏。下午三点，送货的到了，蜡烛、香、纸钱、元宝、黄草纸、寿衣、纸扎、骨灰盒，商品的种类比秦龙想象的要多。最后那些人还搬了两口棺材进来，放到了一楼中间的空地上，一口黑色的，一口红色的。东西搬进来，那些人帮忙摆放好，然后拿出来一个单子，让秦龙签了字。傅剑撕下来给了秦龙，然后那些人就走了。原本空荡荡的一楼，现在变得有点拥挤了。秦龙看了一眼手里的单子，货物名称、数量、进价，建议零售价格。卧槽，这么贵！一个骨灰盒八万多，黄花梨做的呀。这棺材一口三十万，躺进去能复活啊？秦龙拿着单子围着棺材转了几圈，做工不错，木料也不错，三十万不算贵吧？这批货成本二百多万，两口棺材。和那几个骨灰盒就占一半了，货有了，营业执照也有了，就差牌匾了。秦龙把单子收起来，走到了柜台那，朝着里面墙上挂的营业执照看了一眼。秦龙丧葬用品店，这名字哪个狗日的取得？把我名字给用上，《绝地求生》里的老六，吉利，福，吉利到家了。秦龙放弃了做牌匾的想法，回头门口放两个花圈，别人也就知道他卖什么的了。再说了，那俩棺材正对着门口，外面的人往里一看。就知道咋回事了，回头买两挂鞭炮放一下，就算是开业了。秦龙刚说完这句话，送货的人又回来了，他们手里抬着一块三米长、一米宽的黑色牌匾，上面写着。
，秦龙丧葬用品店。秦先生，刚才忘了这个，我们帮你挂上吧。秦龙嘴角抽了抽，牛伯义想的真是周到啊，能不挂吗？还是挂起来吧，显眼，是显眼，挂上老子就成了显眼包了。秦龙最后还是让他们把牌匾挂到了大门上面。他在屋里发了发牢骚，就骑车去买了两挂鞭炮，放了一下，扫大街的两个保洁，他一人给了一百块，让他们。把门口给打扫了一下，今天就算开业了。我以后也算是个小老板了。秦龙坐到沙发上，掏出了手机，上网买了点东西，一把躺椅，一个紫砂壶。他决定以后没事就躺躺椅上，拿着泡着茶的紫砂壶摆烂晒太阳。接下来的八九天，秦龙基本上都是待在店里，每天起来先洗漱，然后去店门前的空地上打上一套拳，然后再回去洗澡做饭。吃过饭，他就去楼下打游戏。为了打发时间。他花钱在楼下也弄了一台电脑，弄了一套电脑桌椅。到了中午，他要么自己做饭，要么就点外卖。下午五点多，他就关门上楼，日子过得很是清闲。店里的生意也很是冷淡。九天的时间里，他连一根香都没卖出去。第十天早上，秦龙吃了饭，又喂了一下三只妖宠后，他就下楼坐到了电脑前。今天应该能打到钻石了吧？让我少匹配到几个小学生吧。打的菜骂人还很脏，最烦这样的队友了。秦龙刚登录游戏。就有一个三十多岁的男人进来了，秦龙愣了一下，急忙站了起来：“先生，随便开随便选，想要什么我和你说价。”那个男人没理会他，直接朝着那两口棺材走了过去。他围着棺材转了几圈，然后伸手摸了摸，这口红色的寿材多少钱？先生真是好眼力，这一口是上好的，我看得出来。你说价格就行，四十万。秦龙在建议零售价上增加了十万，因为他不想接受别人的建议。男人听了价格。眉头微微一皱，老板，你这东西虽好，但价格真的有点贵了。秦龙有点懵，他漫天要价，这个人应该坐地还钱啊。他故意要高一些价格，就是给谈价还价留点空间出来。先生，一分价钱一分货，你要是觉得贵了，我可以给你打个折。不过其他的东西，你也得在我这买一些。你能便宜多少？这口棺材我要你3 4四万四千四百块钱，其他的东西你在我这选。我给你打八折。那人犹豫了一下，然后点了点头。行，就这么定了。不过你要送货上门，这是肯定的。你选东西，付了钱，告诉我啥时候用，我到时候送货上门。那人在秦龙店里选了一些其他的东西，寿衣、纸钱纸扎，还有麻衣和孝衣、孝牌黑袖章。最后算了一下，男人给秦龙赚了四十三万六。明天一早送到王家店村，你知道地方吗？知道，我去过你们村。秦龙高二的时候。跟着师傅去过王家店村好几次，给死人办超度法事。早点去，别耽误我们的事。放心，天不亮我就到。不过麻烦你到时候在村口安排人接我一下。好，我会安排的。秦龙把男人送了出去，转身进屋就笑了。丧葬用品的生意也挺好做的呀。半年不开张，开张吃半年。秦龙坐到电脑那，拿起手机就找了个货拉拉。和对方说明情况后，司机就想退掉这一单。多给你五百块，明天早上五点。来我店里装货，五百，到地方帮忙卸货，完事再给你三百。行，明早五点我去你店里。八百块钱的小费，司机也顾不上什么吉利不吉利了。穷比晦气可怕多了。可能是生意开张了，秦龙打游戏的运气也变好了。下午三点多，他达到了钻石段位，起身伸了个懒腰，他就开始收拾了起来，把那个男人要的东西挑出来，放到棺材旁边，最后清点了一遍，他就关门上楼了。明天要早起，所以秦龙早早的吃了东西，上床睡觉了。第二天早上四点半，他就起床了，洗漱吃饭，下楼等司机。到了楼下，他就把胡三和小柯放了出来。棺材他一个人能扛起来，但要搬上车，两个人还会轻松一些。司机不用指望了，力气肯定没那么大。让胡三出来帮忙，还能帮忙拿一下别的东西。小柯就留在店里，店里东西的价格电脑上有记录，有人来买东西，电脑上一查就行。吃了他那么多东西，总要干点活吧？老子手底下可不养闲妖。货拉拉司机准时到了，秦龙给了他五百块，然后就开始装货了。司机看到秦龙和胡三两个人把棺材抬上他的货车后，直接傻了，这力气太大了吧！将剩下的东西也都撞了车，稍微用绳子固定了一下，他们就出发了。王家店距离县城不是很远，早上七点过五分他们就到了。村口有人骑着电动车接他们，那户人家院子很大，大门也很宽，车子直接开进了院子里，把车停稳，秦龙就拉着胡三从驾驶室跳了下去，准备卸东西了。胡三刚一下车，鼻子就抽动了几下。等他和秦龙爬上车厢，他凑到秦龙旁边，小声地说了一句。
：“主人有妖气，而且还是恶妖。”秦龙身上的汗毛瞬间就竖起来了。恶妖，杀过人，在哪？多少级？秦龙想好了，要是等级不超过三级，他就想办法把那个妖弄出来杀掉。当然了，最好还是一二级的妖，那样他就可以吞噬了，说不定还能获得对方的特殊奖励。位置不确定，等级应该不高，没我强。胡三说这句话的时候，表情有点小色。秦龙松了一口气，没胡三强就行，等级最高三级，能应付得来。机灵点，发现他立马告诉我。胡三点了点头，转身去帮着司机解绳子了。秦龙则是去找了本家的人，让他们把昨天买东西的人出来收货。他在院子里站了一会，昨天那个男人从屋里走了出来，他身上披麻戴孝的，起色也没有昨天好，脸色有点苍白，顶着另一个黑眼圈。秦龙还以为他是伤心过度，没休息好。可仔细一看，这男人脸上的悲痛之色有点假，还有他的眼神有点，有点高兴。大哥，东西动送到了，你去看一下，再找几个人帮忙搬一下吧。好，秦龙一转身就看到拉货的车那围满了人，全都是一些大妈和小媳妇，还有几个看着没嫁人的妹子。小哥哥，你叫什么名字啊？小哥哥，你有女朋友了吗？小伙子，你要是有女朋友，介不介意多一个呀、啊？小伙子，离异带两娃的，你考虑不？我存款三十万，现成三套房，两套门市房，还有一辆二十万的代步车。小哥哥，我是主播，我可以骗大哥的钱养你。秦龙表情变得有点尴尬了。胡三的颜值，真的是老少通杀呀、啊！那些女人都恨不得坐地排卵了。大哥，我这兄弟。秦龙怕本家生气，急忙想解释一下，结果那个男人问了个很炸裂的问题：“那个小哥喜欢男人吗？”秦龙顿感五雷轰顶，整个人从里到外都骂了。他稍微往旁边挪了挪，大哥，他喜欢女人，哎，可惜了，货不用清点了，你们把东西卸下来就行。男人说完这句话，就转身招呼了几个男人过来，你们搭把手，把东西快点卸下来，把棺材放到灵棚里。兽医送屋里来，我给我爹换上。男人安排完之后，冲着秦龙歉意的笑了笑，麻烦老板，你亲自跑一趟了，应该的，应该的。男人转身进了屋，秦龙过去帮着胡三卸货了，车上也没啥可卸的了。除了那口棺材，其他的东西都被那些热情的女同事给拿下去了。女人能顶半边天啊！秦龙笑着摇了摇头，然后就爬上了车。他和胡三两个人把棺材推到了车边上，然后跳下了车。你们都让一让，没见过男人啊！多开点，让我们把棺材抬下来。二妮子，你看看你像什么样子，给我滚家里去！还他娘，你在这凑什么热闹？都让开，别耽误老爷子入殓。本家安排的那七八个男人一脸不爽的凑了过来。他们要帮忙抬棺材，可这么多人挡着，他们根本就凑不上去。姐姐们，麻烦你们让一让，别等下碰到你们。胡三冲着那些女人笑了笑，温温柔柔的说了这么一句。呼啦，那些女人就像听到军令的士兵一样，眨眼的功夫就退到一边去了。秦龙有些郁闷，长得好看就这么管用啊？这个该死的看脸时代，要是让胡三在店里看店，在店门口招呼生意，会不会有人家里没死人也会进店采购一波？不行。把前三批货卖完，然后立马把生意改了。放着胡三这么好的资源不利用，他简直就是天下第一大傻逼。化妆品店、首饰店，甚至是花店，都比丧葬用品管用。压店，不是不能考虑。老板，可以搬下来了。胡三喊了秦龙一嗓子，秦龙回过神来，他没有和胡三一起抬，而是招呼了一下那些帮忙的。众人合力把棺材抬了下来，秦龙和胡三两个人就能轻松抬下来，但他没那么做。一来周围人太多了，他不想让别人别的，他俩是怪物；二来就是怕本家看到，觉得棺材质量差。两个人就能抬动纸糊的吧？棺材从车上抬下来，并没有放地上，而是直接抬去了灵棚下面。棺材摆放好位置，就没秦龙和胡三什么事了。胡三拉着秦龙推到了边边上，主人，在外面叫我大哥。主人这个称呼，要是让旁人听到，肯定会怀疑秦龙是个变态。大哥，妖气在屋里。胡三指了指男人刚才出来的那个房间，秦龙皱着眉转头看了过去。鹅妖在里面，死掉的人就是被他杀的，杀了一个还不走，难道还想继续杀人？秦龙想到了刚才那个男人的脸色，他或许不是没休息好。秦龙犹豫了一下，给胡三使了个眼色，然后就带着他朝着那个房间走了过去。刚走到了门口，胡三就拉了他一下：“三级鹅妖，确定是三级吗？”胡三认真的点了点头。秦龙有点失望。三级的不能吞噬，只能想办法干掉。杀掉也有经验，但没机会获得对方特殊能力了。大哥，东西卸完了
，麻烦您给签个字。秦龙站在门口，朝着里面喊了一嗓子，顺带着看了一下屋里的情况。里面没几件家具，就只有一张床、两把椅子、一张桌子。床边上站着十几个披麻戴孝的人，男人、女人都有，还有四个十二三的男孩，一个七八岁的女孩子。这些应该是死者的子孙。床上躺着一具尸体，人挡着看不清具体情况。来了，那个男人转身看了一眼，然后就走了出来。秦龙从口袋里掏出货单和笔递了过去。男人接过去之后，就进屋放到了桌子上，刷刷几笔签了字。他把单子拿出去，还给了秦龙。老板，麻烦你了，你可以回去了。秦龙接过单子，并没有急着离开。大哥，我有句话不知道该不该说。什么话？老爷子，死的有点蹊跷。秦龙刚说完，就被那个男人推了一把。胡说八道什么？好好做你的生意得了，赶紧滚。男人的反应有点出乎秦龙的意料。让那你滚，听不懂人话啊。秦龙看了他两眼，然后转身带着胡三就要离开。爱死不死，老子好心想帮你抓妖，你丫的还这个态度！全家死绝和老子有什么关系？秦龙和胡三走出去没几步，那个男人又追了上来，把他俩拦住了。男人的表情很复杂，有恐惧，有不甘。老板，你能把话说清楚吗？说清楚，用不着了。过不了几天，你下去自己问你爹去吧。秦龙说完，绕过他继续往外走。你。别走，小兄弟，有话好好说，没什么可说的了。说了你也不信，我信，我信你。五年前我娘下葬，请过你师傅来做法事，你是那个老道士的徒弟，我认识你。秦龙眉头皱了起来，盯着眼前的男人看了半天。五年前，高三暑假，他确实跟着师傅来过王家店，但不记得这个男人了。小先生，你师傅是个能人，你是他徒弟，你也不差。实话和你说吧，我去过道观，想请你师傅来做场法事。可去了才知道，他老人家不在了。既然你认识我，为什么刚才不信？男人尴尬的搓了搓手。我，我不是不信，是有话直说。不然我走了。我看你年轻，怕你是想骗钱。那现在为什么又信了？这个，因为家里确实不太平。秦龙没说话，转头和胡三对视了一眼。这狐狸的鼻子也挺好使，要不是他发现这里有妖气，秦龙肯定卸完货就走了。怎么不太平了？我爹死了之后。我大哥也死了，只是没敢往外说，想着给我爹办了丧事，然后再给我大哥办，就说他是伤心过度，跟着俺爹一起走了。你大哥咋死的？不知道。前天晚上我爹咽气了，然后我大哥就像是疯了一样，跪在我爹床前磕头，脑袋磕破了都不起来。我们几个去拉，可一靠近他就疯了似的咬我们，咬，对，就是咬，嘴里的动静跟狗似的。秦龙转头看向了胡三，胡三摇了摇头，意思是他不知道是什么妖搞的鬼。你接着说。我们拦不住我大哥，想着报警，结果电话没打出去呢，我大哥就狠狠的磕了几个头，把自己的额头都给磕碎了。等我们叫来救护车，人已经死透了。小先生，昨天晚上我三弟也和大哥一样疯了，我找了村里人来把他捆起来了。今天早上他才好，他说俺爹要找他索命，要带他一起走。他还说看到俺大哥站在俺爹身后。小先生，您给看看吧，家里是不是真的有脏东西啊？秦龙点了点头，拉着胡三就转身进了屋。那个男人急忙跟了上去，进了门，胡三突然就愣住了，然后身子抖了抖，人就退了出去。大哥，我在外面等你。秦龙回头看了胡三一眼，发现他的眼睛里有了一丝惧意。他走过去问了一句：“你发现什么了？”他的气息和小柯差不多，却比小柯的更加狂暴。他刚才应该是收敛了气息，现在看来，他虽然是三级的，但却比我强，而且他的气息里有很多怨气。小柯，狗妖。比小柯狂暴，烈性犬。秦龙眉头皱了起来，然后他转身把进屋里的那个男人叫了出来：“大哥，你家老爷子生前养过狗吗？”男人点了点头：“养过一只土狗。我和老四在市里做生意，大哥和三弟在老家，父母都是他们一直照顾。我娘走了之后，我爹不知道在哪捡了一只小土狗，养了好几年。我爹去世那天就没见过那只狗了。都说狗这玩意忠诚，我爹养了它这么多年，结果我爹一死，那玩意就跑没影了。”白养了那么多年了，秦龙可不觉得那只狗跑了。你爹怎么死的？秦龙就是随口一问，没想到男人表情又变了。这个病死的，真的？什么病？心力衰竭，抢救不及时，说谎，我可救不了你们。实话和你说吧，你家的事不小，这是有东西来索命了。先是老大，后是老三，最后就是你们。要么实话实说，要么你去我店里买上十几口棺材吧。给屋里那些人都备着，别到时候来不及买。秦龙的表情很严肃，男人听得一愣一愣的。
什么意思？屋里人全都要死？小先生，咱们换个地方说吧。秦龙点了点头，带着胡三跟着那个男人去了西屋。进屋关上门，那个男人就开了口：“小先生，我对不起我爹，我和老四在市里做生意，把老爹老娘留在了村里，让老大和老三照顾。我们俩每年给老大和老三一笔赡养老人的费用，很少回来。他俩都是软骨头，听媳妇的话。那俩女人虐待老人啊！我娘就是生了病。”他们不管不问，给耽误死了。你爹也是这么死的吧？对，我爹也是生了病，被拖死的。那条狗呢？我爹死的那天晚上，那条狗疯了似的追着我大哥和三弟他们咬，被我大哥和三弟一起打了个半死，丢后山了。秦龙听到这，大概能分析出发生什么了。那个老大和老三运气不好，那只狗估计是咽气之前融合了一颗负灵球，成了三级妖，然后回来复仇来了。小先生，求你救救我们吧！你和老四能活。我想办法保你们。那其他人呢？秦龙耸了耸肩，能力有限，帮不了。先生，我给钱，我给你一百万，救救我大嫂和那两个侄子，救救我三弟一家吧。你倒是挺有良心。先生，我大哥不在了，我就是家里的顶梁柱了，我不能看着他们不管啊。秦龙眉头皱了起来，不对劲。这个男人现在看着有情有义的，为什么之前看他的时候，他眼神里透着一股喜悦之情？老爹死了，大哥死了，三弟也出了问题。他高兴什么？秦龙摇了摇头，帮不了。该死的人就是该死，是钱不够吗？我可以加二十万。不是钱的事，是他们却是该死。什么年代了，还虐待老人？我帮了人渣，要损阴德，我也成了人渣，所以不帮。先生，真的没商量，没商量。男人突然猛地抬头，眼球全都变成了黑色，身上也冒出了黑色的气体。站在秦龙身后的胡三怪叫一声，嗖的一下钻进了秦龙的身体里。主人，他是六级恶妖，在他的身体里，我们被骗了。胡三的声音在秦龙脑袋里响了起来。秦龙想杀人的心都有了，胡三这个半吊子被骗了，现在害得他身陷死境。那个男人那双黑漆漆的眼睛死死地盯着秦龙。你，可以走了。你，你不杀我，你没有帮不该帮的人，我不杀你。秦龙松了口气，还好刚才自己没做圣母。你是，那条狗，是。你刚才是试探我，不是我，是他在求你。秦龙知道，狗妖说的他是眼前这个男人，你要杀他，不杀他有情有义，不是坏人。我主人给我吃的狗粮，全都是他每个月网购来的，而且他对我主人很好，他不该杀。你要杀多少人？你要救人？秦龙急忙摆了摆手，你别误会，我是做丧葬用品生意的，我看看你要杀几个，回去准备棺材也好赚点钱。老大一家，老三两口子。他的孩子，他们的闺女会偷偷给我主人送好吃的，还经常喂我骨头。我不傻。秦龙松了口气，自己这条命应该没什么危险了。这狗妖虽然是恶妖，但也有自己的做事准则。你走，别管闲事。狗大哥，我，我叫笨笨。秦龙嘴角抽了抽，六级恶妖不叫刀疤可惜了。笨笨大哥，你为什么附身在他身上？以你的实力，不是能化形了吗？我燃烧了肉体，才把实力强行提升上来的。不然有些事没办法做。等我报了仇，我也就去找我的主人了。秦龙心里顿觉可惜，六级妖啊，被他杀了的话，应该有六点系统经验呢。要是吞噬掉，获得他特殊能力的几率也不小。就是不知道没有实体的妖吞噬起来几率会不会小一些。你为什么还不走？我不想杀你，大哥，做个交易怎么样？什么交易？你报仇，我不拦着。等你报了仇，让我吞了你怎么样？轰！男人身上的黑色妖气爆发了起来，整个人都被妖气包裹住了。你要杀我，不是杀你，你别激动，大哥你别激动，笨笨，坐。秦龙脑袋转的那叫一个快，嗷的一嗓子，妖气收敛了一些。再看那个男人，已经蹲到了地上，两只手缩在前面，手指并拢朝下，舌头伸了出来。狗妖也是狗，成了妖也有条件反射。笨笨大哥，你别动，听我把话说完。说完，你要是还不同意，我就离开这。不打扰你办事。那男人点了点头，慢慢的站了起来。你说，你要报仇，我不拦着，不插手。你也没插手的能力。秦龙笑了笑，手一翻，手里多了一个带着血的弹夹。这是张果之前给他弄的，他没有用完。你觉得这个能伤到你吗？男人鼻子抽动了两下，然后猛地后退了几步。收起来，快收起来。他的表现让秦龙很是满意，同时他心里又冒出了一个问题：蝈蝈姐到底是何方神圣啊？他的血液让六级妖怕成这样，我不坏你的好事，等你办完你的事。
，心甘情愿的让我吞噬了你就行。我要去找我的主人，不能被你吃掉。我要是没猜错的话，你实力强行提升，不仅是靠着燃烧肉体，还有一股执念在支撑着你。要是你心愿意了，你就会烟消云散，对吧？你魂飞魄散了，还找什么主人？还不如便宜我，我可以提升一下自己的实力。你要不答应，我就不让你杀人，救人一命胜造七级浮屠。我正好能积累一些功德。秦龙说完这些。就闭上了嘴，这狗妖怎么选择都不会影响秦龙的决定。狗妖答应，他立马就走去外面找个地方守着，只要狗妖把人杀完，他就来吞了他。要是狗妖不答应，他也立马就走。忠犬复仇，杀几个人渣，他没必要拦着。该死的人，为什么要救？过了三五分钟，那男人点了点头。两天后你来。秦龙笑了，他这是答应了。到哪找你？老人坟前。你可别忽悠我，到时候找不到你。我可要啊！我可要骂街的。秦龙本想说挖坟，但想到说出来可能有杀身之祸，他就急忙改了口：“我不骗人。”两天你不到，我就烟消云散了，一定到。接着，男人身上的黑气消失，眼睛也慢慢的恢复了过来。秦龙急忙把胡三给放了出来。等男人彻底恢复清醒，他就开口喊了一嗓子：“我，我怎么了？”他满脸惊恐的看着秦龙，然后又转身看了一圈：“你没事，你刚才走神了。”我说的话你没听到，什么话？我说人我救不了，做下什么业就得什么果，我无能为力。不过你和老四还有你们的家人没什么事，老三的闺女也没事，你们不用怕。男人眉头皱了起来，那其他人呢？爱莫能助。秦龙说完就朝着门口走了过去。先生等一下，我可以给你二百万。秦龙没理会他，打开门带着胡三走了出去。先生，我给你三百万。秦龙还是没回头，加快步子走了出去。他和胡三到了院子里，上了货车，就让司机开车离开了。那个男人追出了大院，一边追着车跑，一边喊：“先生，你要多少钱？你开价，求求你救救他们吧！”老板，那人追着车跑，还让你救人，他家有脏东西。司机很好奇，张嘴问了一下。秦龙摇了摇头：“他神经病，我一个卖棺材的，又不是林正英的后代，有脏东西我也看不出来啊！神经病啊！”司机猛地加了一脚油，车子就窜了出去。后面的男人见追不上了，也就没有去追。秦龙他俩回到县城小楼，付了司机尾款，就下了车。啪！刚下车的胡三后脑勺就挨了一巴掌。大哥，你打我做什么？打你？你特么的有脸问？遇到危险的时候，你丫的嗖一下就没影了？你就是这么给老子当小弟的呀？那是六级狗妖，本来狗妖就克我，等级比我还高了那么多，我不跑，难道留在那被他吃啊？你跑得掉啊？他杀了我。你能活？胡三低下了头，不再给自己辩解了。听到动静的小柯从屋里跑了出来：“主人，他惹你生气了，我帮你教训他，把他交给我，让我说服他。”秦龙白了小柯一眼：“这个花痴柯基，物种一样吗？你就睡，你可真不挑食。谁让长得这么帅啊？就是味道难闻了点，不过好好洗一下，喷点香水还是能用的。”胡三受不了小柯那吃人的眼神，往秦龙身后躲了躲。秦龙没好气的。转身给了他一脚，再有下次，老子阉了你，让你和小柯做姐妹。主人不要啊，你不玩给我玩啊！小柯的话让秦龙很是无语，这也不是春天啊，他怎么现在就发情了？秦龙看了看小柯，又看了看胡三那张脸，也是看到这张脸，谁还管是不是春天？先发了再说。秦龙用羡慕、嫉妒、恨的眼神看了胡三一眼，然后就进了屋。胡三急忙跟了上去，小柯往胡三跟前凑。被胡三一个闪身躲开了，秦龙坐到了一楼的沙发上，问了小柯一句：“上午怎么样？卖东西了吗？”“没有，一上午都没人进来。”秦龙已经猜到了是这种结果。“你去楼上做饭，让胡三在这看着。”“主人，我不会做饭。”秦龙叹了口气，回头有机会抓个锅碗瓢盆的妖精，就不用自己做饭了。他掏出了手机，打开了外卖软件。吃完饭，秦龙就把小柯收了回去。“胡三，你门口坐着，有人来买东西。”电脑上查价格，我上去睡一觉。大哥，我能行吗？放心，有你那张脸就够了。不过你记住，不许在店里和女顾客发生肢体接触。胡三乖乖点了点头，搬了把椅子到门口坐着去了。秦龙直接上楼补觉去了。他躺床上没多久就睡着了，也不知道睡了多久，他被电话铃声吵醒了。睁开眼发现天都黑了，伸手摸到手机瞅了一眼，秦龙就接了起来。果姐，你找我？后天李娃安排的人就到你那。东西准备好，这么快，不是半个月吗？被李娃发现了，发现什么了？我那两灯山包东西。
拿去卖，被李娃发现了。张果儿的声音听着就很不开心，发现就发现呗，到你手里的东西，李娃给我没收了。那你不揍他，我不能打李娃，为什么？你没他厉害。不是，是不能打。为什么不能打？因为不能打呀。秦龙嘴角抽了抽，果儿姐这是含病犯了。你卖了多少？卖了两个金手镯子，三万块呢。秦龙心里咯噔一下。像是被人咬了一口似的，他挑的那些金银首饰，秦龙帮他装包里的，最小的一个金手镯，重量也超过了200克，现在金价一克450最少也能卖9万一个呀，两个卖3万，张果啥时候才能长点脑子啊？被李娃没收也不是什么坏事，要不然他能被人坑死。你快点把东西弄好，人到了交给他们就行，别动手脚，不然李娃生气会让我过去揍你。放心，我保证从现在开始一点手脚都不动。那就好，没事了。我要去吃晚饭了。李娃把东西没收了，但他答应请我吃一个月的麻辣小龙虾，我没亏多少。秦龙苦笑了起来。那两包东西换成钱，他能吃一辈子麻小。果儿姐，我还有点事想问你。什么事？你和我师傅认识吧？认识。张果儿的回答让秦龙有点意外，他还以为果儿姐会否认呢。我师傅可能没死，他的棺材是空的，里面只有他的一套衣服和一张照片。我知道，这你都知道？照片我放得。秦龙眉头皱了起来，果姐，你和我师傅什么关系？他到底死了还是没死？死了？怎么死的？不知道。尸体呢？不知道。你这也不知道，那也不知道，你怎么肯定他真死了？他死在我面前的。秦龙越问越迷糊，死在他面前，却不知道咋死的。那尸体呢？不知道。你不是看着他死的吗？是啊，当时他死在了我面前，我检查了，心跳停止了。体内的能量也消散了，然后我发现周围还有人，我就追了出去。等我回来，你师傅的尸体就没了。是在道观里发生的事吗？不是，那是在哪？南蛮山。我师傅为什么会去那？不知道。果儿姐，你能和我详细的说一说当时发生了什么事吗？能告诉我，我师傅到底是什么人吗？这段时间，秦龙脑袋里堆积了太多问题了，他想把这一切都弄明白。你师傅是艺人，也是一个很厉害的木妖师。你师傅去南蛮山，应该是为了你。具体想做什么我不知道。等我发现他的时候，他就剩了一口气了。他让我照顾你，让我保护你，然后就咽气了。你答应了？没答应啊。他没看到我摇头。秦龙翻了翻白眼，张果这个脑回路啊！你和我师傅怎么认识的？他以前也是猎妖局的人，他就是那个秦九世，百年大乱的起因。不是，同名同姓罢了。他不是那个秦九世。我进猎妖局，也是因为他的缘故，应该是。猎妖局的很多事我都不清楚，我只是帮着李娃做事，是个临时工。你问题真多，我要吃东西去了，凉了就不好吃了。等一下，嘟嘟嘟，听筒里传出了一阵忙音，张果把电话给挂了。秦龙再打过去，发现对方已经关机了。哎，要找机会和他当面聊聊了。秦龙翻身起了床，看了眼手机上的时间，晚上八点多了，他睡了五六个小时。他下床洗漱了一下，然后就下了楼。一楼的灯还亮着。胡三，都八点了，关店！卧槽，什么鬼？楼梯走到一半，秦龙就喊了起来：“一楼，空了，上午送来的货全都没了，纸扎、纸钱、香烛，甚至是中间摆放的那两口棺材全都没影了。”他睡觉的时候来大客户了，这是死了多少人啊？再就是客厅的沙发和茶几也不见了，货不见了还不算完，胡三正被一群女人给围在了电脑桌呢。小哥哥。这台电脑你用过吧？把它卖给我好不好？我给你五万块。小哥哥，这个水杯你用过吗？我给你一万卖给我吧。小哥哥，这个货架子你擦过吗？卖给我吧。小哥哥，你亲我一口，我给你一万块。今晚上你跟我走吧，要多少钱我都给你。胡三红着脸坐在电脑椅上，低着头，一句话都没敢说。他见识到了人类女性的可怕。下午秦龙上楼还没半个小时呢，就有女人进了店，一个劲的往他身边凑。他也不知道聊啥，就介绍起了店里的东西。也怪他魅力太大了。那个女人家里没死人，但还是买了一些纸扎和纸钱，说是回去给家里去世的长辈去扫扫墓。后面进来的女人更疯狂，东西咔咔买，特别是买寿衣和棺材的，说是回去把老爹老娘挖出来，给他们换套新衣服，换个新房子。真是笑出强大了。最后，胡三坐过的沙发也被一个胖女人给买走了，茶几也一起搬走了。店里现在没东西可卖了。那些女人依旧不让胡三关店，把注意打到了货柜和电脑上。秦龙看到这一幕，心里别提多羡慕了。老子要是能有这副好皮囊，有。
有他那种特别的能力，就是蹲路边卖大粪都能发家致富。胡三，他们要买就卖，咱们开门做生意，要满足顾客所有要求。那些围着秦龙的女人转头朝着秦龙看了过去，他们的眼神变得有些不屑，也有点嫌弃了。秦龙苦笑着摇了摇头：“胡三啊，胡三，你还真是颜高盖主啊！以后碰到喜欢的女孩，一定不能让胡三出现在她面前，不然分分钟就要被胡三给勾搭走。”胡三听到了秦龙的话，立马就站了起来。我大哥说能卖，你们想要啥就给钱，然后把东西拿走就行。我要你这个水杯，我先看上的，这是我要买的。这台电脑和桌椅都别和我抢，谁给的钱多就是谁的。我给五万，我给十万。那些女人吵了起来，眼看着就要动手了。你们别吵，我不喜欢吵闹的女人。胡三一句话，那些女人就偃旗息鼓了，一个个说话变得柔声细语的了。秦龙握紧了拳头，人比人的死。货比货的扔，胡三，快点卖，卖完赶紧关店。秦龙丢下一句话，转身就上楼了。他去厨房做了一些吃的，又喂了一下小柯和霸王龙。知道妖宠也需要吃东西后，秦龙也没抠门。他吃饭的时候，只要没外人在，他也会给他们准备一些。吃饱喝足后，秦龙拿出了手机，给送货的人打了过去：“兄弟，明天给我送一批货。今天我不刚送了吗？卖完了。什么？卖完了？你们那边死了多少人啊？不知道。”反正就是生意好，明天你多送点，特别是棺材，我要六口，这一批也不要钱吧？不要，不过总价不能超过二百二十万，那你就按照这个钱数给我送，两批一起送过来吧，一次次的送也麻烦，送那么多，你有地方放？有，你只管送过来就行。秦龙觉得有胡三在，多少东西都不愁卖。再说了，王家店那户人家可是有六个马上要死掉的人，那家的老二也是个有钱人，那六口棺材就是给他预留的。两批货一起送来，快点卖完，他快点改行，把胡三最大的潜力给发展出来，行吧？明天上午就能送到。秦龙笑着把电话挂了，然后把小柯放出来，将厨房收拾了。等他洗刷完，秦龙就把他收了起来。他接着上楼，打开了电脑，玩了一会游戏。晚上十一点多，他看胡三还没上来，就下楼看了一眼。卧槽，真搬空了呀！一楼只剩下了胡三一个人，还有一把椅子。大哥，多，卖完了，没人买你。我不卖身。秦龙白了他一眼，从楼梯上走了下去，走到门口往外看了一眼。我摩托车呢？卖掉了。秦龙嘴角抽了抽，这都行。他掏出手机，点开微信和支付宝看了一眼，两边收的钱加起来超过190万了。他上午出去的时候就提前打印了收款码，贴到了门口的墙上。胡三，你真是一员福将，想吃啥？今晚上哥请你吃鸡吧。秦龙向后退了两步。你口味挺独特呀、啊，你虽然帮我赚了钱，但也别想对我做什么。大哥，我想吃烧鸡。秦龙松了口气，转身关上了门，走，上楼给你吃。两个人上了楼，秦龙拿了十多只烧鸡出来，胡三甩开腮帮子就造了起来。慢点吃，别噎着，吃饱喝足了，出去帮我办件事。胡三美食当前，根本就没搭理秦龙。秦龙见他忙着吃东西，就在旁边抽着烟等了起来。等胡三吃完东西，才开口问了一句。大哥，我不卖身。秦龙翻了翻白眼，我不让你去做鸭，你去王家店盯着点。盯什么？那只狗妖比我强很多，我不想死。我让你去盯着，远远的看着。我总觉得哪里有点不对劲。秦龙自从睡醒之后，心里就总觉得会有什么事情发生，那种感觉就像是上小学的时候，没写完老师布置的作业一样，你去看着点，有事情回来给我报信。大哥，你能给我一部手机吗？秦龙愣了一下，妖宠还会用手机？也对，他都能帮着开店，也学习了人类社会的一些规则。手机要是不会用，那不就是傻子了吗？明天给你买，今天你先去。大哥，我给你带几只烧鸡当夜宵。好，胡三表情决绝的点了点头，颇有点胡为烧鸡死的意思。秦龙拿了个背包，塞了几只烧鸡递给了胡三。记得路吗？胡三点了点头，然后把背包接了过去。记得，小心点，情况不对就赶紧撤。嗯。把胡三送走，秦龙就回房间休息去了。他躺在床上，翻来覆去的滚了半天，也没能睡着。最后，他在床上摆成了大字形，瞪着眼看着天花板：“师傅，你到底是死了还是没死？张果到底和你有什么关系？你丫的要是没死，借那么多钱干嘛？一人，木妖师，我现在算什么？睡觉，睡觉，明天还要起来去租仓库。”秦龙闭上了眼，全身放松，嘴里念叨了起来。让我系统升到满级，让我系统升到满级。
，睡觉前重复一句话，已经快成为他的习惯了。万一走了狗屎运，触发了随机性炎，随法行吗？十几分钟后，秦龙嘴里没了动静，呼吸也变得平稳了。第二天，秦龙七点多就从床上猛地坐了起来。胡三，胡三，秦龙喊了两嗓子，没有等到回应。王家店那边应该没事，要不然胡三肯定就回来了。没事就好。秦龙翻身下了床，洗漱了一下，就去做早饭了。吃过早饭，他就去了一楼，看着空荡荡的一楼，秦龙苦笑了起来。丧葬用品店能卖断货，你敢信？胡三的能力还真是强，要是把他那魅惑之力给我，老子想睡哪个睡哪个。等人把货送来，卖完就改行。猎妖局的规矩怎么了？规矩就是用来打破的。秦龙说着，就去打开了店门，拉着仅剩的那把椅子坐到了店门口。他刚坐下，一个年轻漂亮的女孩就走了进来，他疑惑的看了秦龙一眼。然后眼睛又在店里扫了一圈，昨天那个小哥哥呢？他今天休息，休息。那他明天上班吗？应该上班吧。你是这个老板？秦龙笑着点了点头。我是。你能给我那个小哥哥的微信吗？他没手机。秦龙说的是实话，可那个妹子听了就是另外一个意思了。骗鬼呢！这年头小学生都有电话手表了，他没手机。老板，我买。女人想说买点东西，能把微信给他吗？可店里空空如也，他能买啥？我给你钱。秦龙苦笑着摇了摇头，我是真的想赚你这个钱，可他真的没手机，要不这样，你后天再来，明天我给他买个手机，给他注册个微信，后天他能来上班吗？能。可我咋觉得，你这店要不干了，什么东西都没有。妹子，我可以再进货呀。秦龙好不容易把那个妹子给打发走了，可过了不到三分钟，又来了一群妹子，他们也是来找胡三的，老板。那个小哥哥叫什么啊？胡三，好好听的名字啊！秦龙翻了翻白眼，哪里好听了？配个自行车，梳个中分，穿上个黑大褂，妥妥的汉奸一个。老板，我三哥明天上班吗？老板，三哥喜欢吃什么呀、啊？喜欢什么颜色呀、啊？他什么星座啊？三哥有女朋友吗？三哥他，秦龙嘴角抽了抽。三哥，回头问问胡三，喜不喜欢蜥蜴？他费了半天口舌，把这群女人给打发走了，然后果断的关了店门。冲上了楼，到办公室打印了一张纸。店内无货，放假一天。秦龙把打印好的纸提到了店门外面，然后就去三楼打游戏去了。刚坐到电脑前，他就收到了银行的提醒短信：报销的钱到账了。猎妖局的工作效率还是挺高的。秦龙打开电脑，没急着玩游戏，而是登录了猎妖局的内网。他先看了一下自己的邮箱，没有新的邮件。接着他就打开了猎妖局的主页，看了一下发布的公告和最近的新闻。猎妖局内网主页上有新闻板块，其实也就是通报，什么时候什么地方谁抓了什么妖，什么地方出现了什么奇怪的事，还有一些木妖师和艺人牺牲的消息。秦龙全线低，能看到的都不是什么重要的信息。看了几篇，他觉得没意思，就打开了妖怪图谱。这是猎妖局整理的资料，上面有妖怪的资料，从一级到九级的妖怪有上万个之多。秦龙直接点开了六级妖怪的图片，翻了半天，找到了狗妖的介绍。狗妖分为了两大类：天妖、复灵妖。王家店那个就是复灵妖。复灵狗妖分为了恶妖和善妖，能力上没有什么区别。六级的狗妖可以化作人形，特殊能力最常见的有超级嗅觉、万物追踪、兽类压制、极速等，还有一些不常见的制造幻想、夺舍、超强繁殖。秦龙对超强繁殖有点兴趣，点开看了一下详细的介绍。超强繁殖出现在雄性狗妖身上。拥有强大的繁育能力，可以让其他雌性生物怀孕，三天内可诞生大量傀儡狗妖，等级一到三级，寿命一个月。卧槽，这么强！秦龙还以为这个特殊能力就是那方面强悍一些。王家店那只狗妖，肉身没了，要不然让他帮忙生小狗妖，生一个我吞噬一个，我这等级不嗷嗷起飞了。可惜了，可惜了的。秦龙感叹了几句，就把网页给关了，然后打开了游戏。打游戏，感觉时间过得能快一些。中午十一点多，送货的人给他打了电话，他就直接挂机下楼收货去了。送货的人进门就傻了，他昨天接到秦龙要货的电话，还以为他吹牛呢。你这卖的挺干净啊，嗯，生意好，没办法。送货的大哥嘴角抽了抽，丧葬用品店生意好，这是好事还是坏事？这次送来的东西是上次的两倍，屋里装不下了，就直接放到了门口。秦龙清点了一下，然后在货单上签了字。小伙子，下次要货，你就要付钱了。我知道，大哥，下次我会把钱准备好的。送走了送货的人，秦龙就进了屋，把屋里的东西收到了系统空间里。接着他就出来。
把放在外面的东西挪到了屋里，忙活了一个多小时，才算是收拾利索，上楼做了点东西。吃完他就下楼看店了。做老板自然要有老板的样子。秦龙在一楼坐了一下午，接待了几十个胡三的小迷妹。可惜他没有胡三的魅惑之力，没能让那些妹子临走买几个花圈或者烧一些香烛纸扎走。我要是把胡三吞噬了，能不能获得他的特殊能力？要不找个借口吞噬一下试试？秦龙有点心动，但很快就放弃了这个想法。万一得不到他的特殊能力，他就少了一个赚钱的帮手。他缺妖虫啊，那棵超级橡胶树的树种还没种呢。少子个人挺老实的，不行，他是普通人，别把他扯进来了。这天都快黑了，胡三怎么还不回来？明天要是再不回来，我就去王家店看看。秦龙在店里坐了没有多久，就关门走人了。明天有人来拿那批宝藏，他今天要把房子给租好。这条街上就有出租的房子，秦龙出去溜达了一圈。在距离他店面七八百米的一个老旧小区里，租了一套三室一厅的房子。虽然只租了一个周，但房东还是收了他一个月的房租，付了八百块钱，和房东写了个租房协议。房东给了钥匙，就直接离开了。房东走后，秦龙就把系统空间里那些装着宝贝的箱子放了出来，小柯也被放了出来，在这守着。明天我来接你，别去动那些箱子，也别让别人进来。秦龙说完，给小柯留下一些吃的，就直接离开了。小柯是狗妖，看家护院就是他的本职工作。秦龙溜达着，朝着三层小楼走了过去。远远的，他就看到了店门前站了一个人。他立马加速走了过去，靠近了之后，他看清了那人的模样。王家店那个被狗妖附体的王家老二，这是来兑现承诺来了。秦龙心中一喜，小跑了过去。不好意思，出去办了点事。大哥，你这是来买东西？家里出事了。秦龙把门打开，将男人让了进去，把门关上。男人的声音变成了那个狗妖的声音。秦龙没有犹豫。直接把门给关上，并且反锁了。你是来兑现承诺了，没错。我的事办完了，你杀了几个人？老大的媳妇和两个孩子，老三两口子，加上之前的老大，一共六个人。秦龙点了点头，他这棺材就是按这个数准备的。心愿意了，那就上路吧。等一下，我还有个请求。秦龙不想在这个时候拒绝他，万一惹他不高兴，就吞噬不成了。你说，你吞噬了我，我就什么都剩不下了。在我主人的床下有一根牵引绳，你帮我找出来，埋到我主人坟前吧。可以，不过你怎么没操控这个老二帮你做？我来时候才想起来，回去耽误时间，或许就撑不到来见你了。秦龙认真的点了点头，好，我答应你了。来吧，让我走的痛快点。秦龙伸出了手，抓住了男人的胳膊，吞噬。男人身上的黑色妖气猛地爆发了出来，一股脑的朝着秦龙的手涌了过去。十几秒后，王家老二眼睛一翻。晕倒在了地上，系统的提示音也响了起来。叮，吞噬一只六级恶妖，奖励系统经验六百点。叮，吞噬触发能力继承，宿主继承特殊能力，超强繁殖。宿主不是妖族，能力不能完全被继承。秦龙眉头皱了起来，不能继承也好，这个能力要是在他身上，那他以后还怎么找女朋友？睡一晚上，三天后就能给他生娃，而且生出来的是孩子还是狗妖啊？不能继承也挺合理的。但就是觉得亏了，系统不能完全继承，那是不是也有什么好处？超级繁殖技能更改为超级交配，超级交配提升宿主雄性能力。秦龙嘴角抽了抽，系统还真是会办事啊！可这个能力名字听起来很别扭，交配。算了，狗妖的能力用交配两个字也挺合适的。秦龙没有太过纠结这一点，除了名字之外，他还是很喜欢这个能力的。哪个男人不想变强悍一些？系统。六级狗妖给的经验是不是错了？不应该是六点吗？恶妖经验要比普通妖怪高一些。恶妖杀的人越多，罪孽就越多，吞噬掉之后，经验自然就越多。秦龙咧嘴笑了起来。他之前一直认为几级的妖就给几点经验呢？一级升二级需要一千点经验，二级升三级需要一万点。他正为升级发愁呢，去哪里吞噬那么多妖魔鬼怪？现在好了，只要多找一些恶妖吞噬，经验点就能嗷嗷涨上去。升级也不是什么难事了，这对他来说算是一个天大的好消息了。恶、呃、妖不好找啊！秦龙眉头微微皱了起来，遇到这个狗妖是他走了狗屎运。对方信守承诺了，只想着给主人报仇。要是换做其他的恶妖，估计他根本就走不出王家店。吞噬目标本就不好找，何况是恶妖？秦龙心里的兴奋竟消失了。内部网上有恶妖的信息，但我现在权限不够恶妖，要成为猎妖局的正式成员。甚至是行动组成员之后，才能阅览更多的信息。要暴露实力，这么狗在这里，什么时候才能把系统等级提升上去？
，秦龙纠结了起来。他不想去打打杀杀，可又不能这么苟着。他可没忘记，那个要杀他的女人李娜，在山里没成功，他肯定不会放弃。说不定现在他已经再来找他的路上了。提升实力才能活下去，暴露有危险，不提升实力更危险。秦龙想好自己要怎么做了。就在这时候，地上的王家老二醒了过来。我，我这是怎么了？秦龙听到动静，立马弯腰把他扶了起来。大哥，你可能是操劳过度，加上悲伤过度，就晕了过去。你有没有觉得哪里不舒服？没，没有，我就是刚才眼前一黑就晕过去了，没什么不舒服的。男人语气里夹杂着些许悲伤，表情也很是难看。秦龙也能理解，短短几天里，家里死了那么多人，换成别人或许还不如他呢。小先生，我这次来是要买一些东西，再就是想求您帮帮我们。我大嫂和两个孩子死了，我三弟和他老婆也死了。他们都疯了，撞死在我爹墓碑上了，拉不住啊！那么多人都拉不住啊！王老二说着说着就哭了起来。秦龙看他哭得那么惨，心里只是觉得他有点可怜。至于那几个死了的，该，小先生，你救救我们！我不想死啊！秦龙拍了拍他的肩膀，你家不会再出事了。回去把你爹床下的那根狗绳子埋到你爹坟前就好了。王老二愣了一下，然后死死地抓住了秦龙的胳膊，先生。你说的是真的，真的不骗你。你大哥和三弟怎么死的？你心里应该也有数。遭报应了。王老二松开了秦龙的胳膊。先生，你说是？那条狗，我什么都没说。你记住一点，回去把那根狗绳子埋到你爹坟前就行，不然你们家还要死人。我去埋，我现在就去。王老二说着，就朝着门口走去。等他走到门口，又停下了。先生，我要买东西。秦龙还以为生意做不成了呢。六口棺材。还有店里的香烛纸扎，王老二全都包圆了，而且这家伙会办事，立马打电话找来了几辆车，找了一些工人把东西给运走了。东西搬完，王老二就痛痛快快的付了账。先生，要是我家出事，放心，你这么照顾我生意，出了事给我打电话就行。秦龙把自己的手机号报给了他，王老二千恩万谢的离开了。他前脚走，胡三后脚就到了。这小子鼻青脸肿的进了门，把秦龙给吓了一跳。你这是被揍了？秦龙有点好奇，胡三好歹是三级妖，谁能把他打这么惨？大哥，你要给我做主啊！胡三话一说完就哭了，你被谁揍了？不知道。秦龙翻了翻白眼，都不知道是谁揍的，那找谁算账？说说咋回事？我昨晚上到王家店，躲在那家人院墙外面，那狗妖不在家里，我就想着去找找。我顺着他的妖气找了半天，鬼影子都没见到一个。后来我就不知道咋晕了过去，醒过来就浑身疼，然后就跑回来了。秦龙有些无语，一点有用的信息都没有。行了，去我房间洗个澡，这件事慢慢帮你查。大哥，你一定帮我报仇啊！我太憋屈了，谁打的都不知道。行，你先去洗一洗，休息一下。把胡三打发上了楼，秦龙就把系统空间里的那些丧葬用品拿了出来，一楼很快就重新摆满了。狗妖吞噬了，可距离一万点经验还差不老少。不知道申请成为正式成员难不难？我现在的属性都是 1,500 点。应该算是艺人了吧？胡三算我的妖宠，那我就是木妖师，应该能蒙混过关。回头和牛大爷说一声，看看能不能不做这个文员。胡三很快就下楼了，他脸上的伤也消失不见了。秦龙盯着他看了十几秒，你的伤好了？胡三尴尬的笑了笑，好，好了，这么快？那个，我是怕大哥你不信，就没用妖力治疗。秦龙白了他一眼，看店，我楼上待着，有事喊我。秦龙起身上了楼。胡三坐到了店门口，有他在，东西不愁卖不出去。秦龙上了楼，坐到了电脑前，打开了猎妖局的内部网，点开了信息公布栏。4月21日，黑省临城市出现恶妖，黑省猎妖局一级行动组将其斩杀。4月30日，黑省北山市出现三只三级恶妖，伤人102名，残害百姓31人，被黑省猎妖局地级行动组斩杀。5月3日，秦龙一条条的翻看着，越看他心里越高兴，恶妖的数量不少。特别是从五月份开始，几乎每天都有恶妖被斩杀的信息，级别最高的是一只八级的恶妖，而且这只是黑省的信息，全国加起来会有多少？秦龙更加迫切的想要加入行动组了，现在加入，危险性挺大的，系统只能强行吞噬二级以下的妖魔鬼怪，看这些恶妖信息，最低也是三级的，还是等系统等级提升到三级再说吧，要不然去了也要拖别人后腿，不是所有恶妖都跟那只狗妖似的那么好说话。秦龙自言自语了两句，然后又打开了游戏。他一直玩到晚上七点多才下楼，和他想的一样。
，楼下东西所剩不多了。胡三正被一群女人围着，那群女人年龄跨度极大，有十七八岁的，还有五六十岁的。这小子老少通杀呀、啊！秦龙又开始羡慕了，他下去帮着胡三把那些女人打发走，就直接关店了。关了店，秦龙带着胡三吃了些东西，就把他收了回去。秦龙也早早的躺到了床上。明天总部的人就到了，希望他们看不出什么。虽然只交出去三分之一的宝藏，但也够我难受一阵子了。他翻来覆去到半夜才睡着，所以第二天睡到了上午11点多。要不是有电话打进来，秦龙估计还会继续睡下去。他迷迷糊糊的摸到手机，看都没看就接了起来。喂，哪位？一个清脆的女人声音从听筒里传了出来：“秦龙，是我，你哪位？”“总部的。”秦龙嗖的一下坐了起来，从他嘴里抢肉的人来了。“你好，你好，我们到了你店门口。”麻烦你下来和我们办交接，马上马上，三分钟。秦守关断电话，去放了个水，胡乱的刷了刷牙，洗了一把脸，然后就边穿衣服边下楼了。他打开店门，然后就猛了。门外面三个人，两男一女，都很年轻，而且他们的装扮都很潮。俩拿着穿着花里胡哨的外套，大红色印着骷髅的裤子，脖子上戴着手指粗的金链子，一个满头紫毛，一个满头黄毛，脸上还戴着大大的蛤蟆镜。另外一个女的。也是小太妹的打扮，渔网袜，七臀黑色小皮卡，黑色围胸，红色的皮外套，扎着一头的麻花辫，鼻子上还打着鼻钉。你们，总部的女孩对着秦龙点了点头，另外两个则是一脸色的直接走了进来。你妈呢？叫你妈，半天不给开门，东西呢？那俩男人的话带着一股天津味煎饼果子的味道，语气让秦手很是不爽。我能进去吗？那女孩倒是很有礼貌，笑着问了一句。秦龙点点头。他才迈步进来，不过他进来之后就随手把门关上了。秦龙后退了几步，和他们拉开了两米多的距离。这三个一看就有点不正常，离远点心里舒服一些。自我介绍一下，我叫红红，紫毛的叫洛苏，黄头发的叫杨玉。那女孩给秦龙做了一下介绍，秦龙觉得这三个家伙也就黄头发的名字正常一些。红红，土的掉渣的名字，喊一声就有黄土高坡上风沙吹脸的感觉。洛苏这个名字有点文雅。可红毛这个装扮和长相哪里跟文雅沾边？你们好，我叫秦龙，这个办事处我负责。秦龙不卑不亢的回了一句：“别你妈废话了，东西呢？交出来吧，麻溜的，哥们今晚上要赶回去陪妹子呢。”洛苏和杨玉的话再次响了起来。秦龙握了握拳头，要是把他们打一顿，会有什么样的结果？你们两个闭嘴！红红恶狠狠的瞪了他们两个一眼，然后又冲着秦龙笑了笑：“你别生气，他俩就是这穷德行。”这活本来不是我们三个来的，突然被派过来，他俩心里有点不舒服，不舒服就憋着，别冲我来。秦龙没客气，总部的怎么了？吵了老子美梦，还要从老子嘴里抢肉，说话还这么不客气，老子可不惯着。不行就干一架，能不能打过不重要，但老子不能受这个气。那俩家伙听了秦龙的话，立马就撸胳膊玩袖子了。妈玩意，你个小 B K， 你再说一遍，知道我们谁吗？我们总部的。砰砰。一道红影闪过，洛苏和杨玉就翻着白眼躺地上了。秦龙都没看清楚那女人怎么动的手。好了，现在安静了。红红冲着秦龙笑了笑。秦龙向后退了两步，这女人有点强啊。要是和他动手，秦龙估计自己也和那俩家伙一样，根本就没反抗的余地。秦先生，我赶时间，东西在哪？可以带我去拿吗？秦龙点了点头，然后指了指地上的那俩家伙。他们怎么办？没事，让他们在这歇一会。等拿了东西，我再来带他们离开。那行吧。秦龙带着红红离开了他的三层小楼，朝着他租房子的小区走了过去。秦先生，有个消息我要和你说一下。你说，总部根据情报找到了死人谷，并且对里面小窝子的遗骸进行了清理。清理的过程中，我们发现了一些文献资料，还有当时那批宝藏的清单。秦龙心里咯噔一下，清单？怎么有这玩意？秦先生，我正好把清单带来了，你看一下。红红手一翻。一个文件袋就出现在了他手里，秀里乾坤，不是一点其他的小把戏。秦龙皱着眉把文件袋接了过去，打开把里面的 A 4纸掏了出来，一共有十多页。他站在原地挨个看了一下，他越看心里就越难受。那批宝藏他做了手脚，有多少东西他最清楚了。这清单是真的。秦龙后悔极了，早知道就花点时间把小窝子的遗骸也给清理掉了。秦先生有问题吗？秦龙摇了摇头。把东西递了回去，没问题，一点问题都没有，那就行。还有那些战士的尸骨，这次一并交给我，总不会妥善安置的。
，可以，等下我都给你。不过我想问你几个问题。红红转头看了秦龙两眼，我知道你想问什么。那些战士当年是被私自调动的，有人为了想多活两年，就私自调动他们进神州山脉寻药，最后他们失踪了。那人又拉拢了一些人帮他掩盖，说那个团的战士集体叛变，要翻越神州山去投靠大毛国。秦龙迈出去的脚收了回来。你说的是真的？真的，总部已经调查清楚了。那些战士背负骂名几十年，就不给他们一个交代。当年那个人已经死了，帮他一起做这件事的人也就两个人还活着，年龄也都很大了。那他的后人呢？这笔账是不是要算到他们头上？或许会吧。秦龙心里的火猛地一下就冒了出来。或许会。当年能调动一个团，还能找人一起给他们扣叛国帽子的人，肯定不简单。地位不说是一人之下，那也算是万人之上了。他的后代生活能差。人死债不消，秦龙咬牙切齿地说出了这句话。红红看他的眼神微微一变，这件事你管不了，是吗？我要是想管呢？秦龙脑海里闪过了一张张脸，一个个身影。在死人谷的时候，他可是和那些战士一起战斗过的。他们对秦龙来说，不仅是英雄先烈，他们更是秦龙的战友。我和你说这些是受人之托。这件事上面已经查清楚了，但不会公布出来。什么意思？那些战士的骂名？还要继续背着吗？红红摇了摇头，不是，上面会给他们证明，把叛国投敌的帽子摘掉，对外公布说他们是执行秘密任务。那些坏人呢？就剩了两个将死的老头子，上面也不会对他们下手。这件事总归是丑事一件，不会给他们顶罪的。秦龙点了点头，迈步朝前走去。他们的罪我来定。他这句话说的很坚定。他虽然是个穿越者，但梁国和他上一世生活的国家差不多，有着同样的战争历史。梁国是无数先烈抛头颅、洒热血换来的。他们在战场上和敌人拼命，好不容易活下来，结果某些权贵为了自己多活几年，就把他们送上了死路，还给他们扣上了叛国的帽子。这一点，秦龙接受不了。若他现在还是个普通人，能做的就是上网骂一骂脏话。可他不是普通人了，老子的债，子孙长。秦手握紧拳头，又嘀咕了一句。红红没说话，迈步跟了上去。到了那个小区，秦龙就带着红红上去了。到了门口，秦龙让他在门外蹬了一下，他进去把小柯收了起来，然后把私藏的那些宝贝全都放了出来。接着他去开门，将女人放了进来。红红一进屋，鼻子就抽动了两下，然后疑惑的看了秦龙一眼。屋里有妖气，可他身上没有能量波动，不是木妖师啊，他甚至都不是异人，东西都在这。那些战士的尸骨呢？你把这些东西拿走，尸骨等下给你。那麻烦你出去等一下。秦龙没有犹豫，转身就走了出去。他到了门外，刚把门关上，小柯的声音就在他脑袋里响了起来：“主人，那个女人是妖。”秦龙眉毛微微一挑：“妖，猎妖局总部派了个妖过来，她还是个天妖。”秦手眉头皱了起来：“天妖，自己修炼化形的，那实力应该不低。她本体是什么？不知道，实力比我强很多，我看不出来，比小柯强很多。那是多少级？”秦手正猜着呢，房门被打开了，进来吧，这么快。秦龙转身走进去，在屋里各个房间转了一圈，他放出来的那些东西全都不见了。你的能力很特殊啊，一点小天赋罢了。那些战士的尸骨呢？秦龙有点为难了。他现在可以放出来，但那样就暴露了他的能力。晚上我给你打电话，行吧？最晚不超过九点。接着两个人离开了这里，去了秦龙的店里。进到店里，红红就提着那两个还没醒的家伙离开了。秦龙把店门关上，黑着脸坐到了椅子上。小柯，那俩男的也是妖，没错，实力没有那个女人低。派了三个天妖过来，是打算把我杀了。我要是不老老实实把东西交出去，是不是就被他们吃了？秦龙掏出烟，点了一根。他说：“受人之托，和我说那些战士的事，是果儿姐让他告诉我的。”果儿姐，秦龙抽完烟就上楼了，肚子已经咕咕叫了，填饱肚子再说。吃了午饭，秦龙也没有放胡三下去看店，他怕那三个家伙突然来店里，看到胡三就不好了。他本打算暴露有妖宠的事，可红红和他说了那些战士的事情后，他就放弃了。猎妖局都不能主持公道，那他还加入他们的行动组干嘛？这样的地方让他觉得恶心。秦龙在办公室里打起了游戏，他要找点事情做，不然总去想那些乱七八糟的事情，内心的疑惑和无力感能让他疯掉。熬到天黑，他晚饭都没吃，就下了楼，把楼下剩下的香烛纸扎和纸钱收进系统空间后，他就出门了，在路边扫了一辆共享单车，他就骑了出去。骑了半个多小时，他就把车子停到了路边，然后跑下了公路。这有一片空地，周围也没什么建筑，
，正合适跟那个红红做交接。秦龙把那些战士的尸骨和遗物都放了出来，然后给红红打了个电话，把地方和他说了一下，秦龙就挂了电话。把电话挂断，秦龙就把系统空间里的香烛拿出来点上了，接着他就在那堆战士的尸骨前挖了一个大坑，把纸钱和纸扎都丢了进去。你们的仇我接了，你们放心，咱们也算是一起上阵杀敌的战友了。你们的冤屈我来帮你们洗刷，别人欠你们的我帮你们拿回来。没人能欠你们。秦龙说完，就掏出了打火机，点燃了几张纸钱，丢进了那个大坑里。坑里的纸扎和纸钱跟着燃烧了起来，火焰映在了他那充满怒气的脸上，火光在他双眸里跳跃。一阵风吹过，秦龙仿佛听到了一阵阵哭泣声。秦龙在坑前站了十多分钟，然后跑去一边找了一根三米多长的棍子过来，把坑里没烧完的东西翻了一下，火又变大了一些。红红赶到这的时候，已经是四十多分钟后了，坑里的火灭了。只剩了一些火星，他们在这，带他们走吧。你们会好好安葬他们吧？会，那就行。秦龙应了一声，转身就要离开。红红闪身拦住了他。等一下，还有事。秦先生，这件事上面已经做了决定，你就不要插手了。秦龙冲他摇了摇头。要是不想让我插手，为什么还会有人让你告诉我？我不知道，你以后会知道的。秦龙说完就绕过他，从旁边走了过去。秦龙走上了公路，骑上共享单车回去了。等他骑远了，洛苏和杨玉才凑到红红身边。大姐，这小子不就一个普通人吗？你怎么对他这么客气？还有这些人的事，你和他说干嘛？他还真能翻天。果儿姐让说的，我要是不说，回去准挨揍。果儿姐，这小子和果儿姐认识。大姐，你咋不早说啊？我今天和他说话是不是太大声了？大姐，我被你害死了。不行，我要去跟那个大哥道个歉。洛苏和杨玉的表情变得难看极了，看得出来，他们很怕张果，现在知道怕了，还怪我打晕你们吗？当然怪你了，你要是早点说，这小子是果儿姐的人，我们俩还装什么？我们进门就给他跪下了。行了，别臭贫了，把他们的尸骨带走，回去交差。秦龙双腿用力的蹬着车，想要把心里的那股子怨气恨意发泄出去。凭什么？那些战士很多都打过小窝子，打过鹰将，到最后还被扣上了叛国的帽子。凭什么那个王八蛋的生死比他们重要？凭什么为了遮羞就不把这事说个明白？砰！车链子被秦龙给踩断了。秦龙气喘吁吁的坐在车子上，一只脚撑着地面。他抬头看看天，今晚上云有点多，星星都看着灰蒙蒙的。这狗日的世道，人死债消，说的真的很轻巧。那些战士背着叛国之名，他们的家人日子过得有多苦？那个王八蛋的子孙却荣华富贵，享受着人生。他大爷的！公平正义，最后还是要看谁的拳头硬。秦龙把车子放到路边，拿出手机点了个加价还车，然后就迈步走了出去。走出去没多远，秦龙就掏出了手机给张果儿打了过去。电话响了七八声才被接起来，听筒里传出了震耳欲聋的劲爆音乐。果儿姐，你在哪呢？完呢。秦龙嘴角抽了抽，这丫头还喜欢去857。找你帮个忙，给钱嘛？给。行，你说让我帮你做什么？死人谷的那些战士。他们的子孙后代，帮我查一下，然后我给你一笔钱，扣除你帮忙的钱，剩下的全都分给那些人。还有吗？张果儿的语气有点怪，感觉好像有点失望。有，帮我查那个老王八蛋的资料。我查不到。张果儿的语气变得轻松起来。秦龙心里觉得更别扭了。那我自己查，你帮我把钱给那些人就行。你别扣太多，本来就没多少钱。卡号一会发你。张果说完就把电话挂了。秦龙收到了卡号之后，把卡里的钱赚了过去。三千块够用了，系统空间还有那么多物资呢，吃喝不用愁，把那颗种子种上，赚钱就不是难事了。师傅，你别怪我，你的钱，以后我给你慢慢还。你要是还活着的话，也会同意的吧？应该还活着，棺材都是空的。晚上十一点多，秦龙才回到店里。他回来之后，衣服都没脱，直接就躺床上睡觉去了。翻来覆去了一晚上，到天微微放亮，他才睡过去。秦龙做了个梦，梦里梦到了师傅。还有死人谷的那些战士，师傅骂他多管闲事，那些战士则是笑着看着他，一个个排着队，唱着歌，在他面前走过去。下午三点多，秦龙才睁眼醒了过来，拿起枕头旁边的手机看了一眼，有十多个未接电话。我睡得这么死，一个都没听到。秦龙下床伸了个懒腰，然后把电话回拨了过去。先是打给了果儿姐，电话接通，张果就说了一句话：“李娃把事情给你办了。”说完，不等秦龙开口，他就把电话给挂了。多说一句能死啊！秦龙翻了翻白眼，把电话给牛伯义打了过去。
，电话响了两声就被接了起来。秦龙，你去哪了？为什么不接电话？睡觉，找我有事。有事，两个好消息，你先听哪个？秦龙有些无语，都是好消息，先听哪个不行？都行。你小子真没意思，你立功了，协助总部的人去寻药，总部给你寄了一功，奖金五万块，多少？秦龙眼睛瞪了起来。声音故意装得很激动的样子，电话那头的牛博弈尴尬的笑了笑。五万，你小子不要这么爱财，总部的表扬比钱有用。那表扬给你，你多给我点钱吧，别动不动就把钱挂嘴边上。给你说另外一个事，三天后来省务妖局报道，秦龙眉头皱了起来。去省里报道，有任务，没有任务。鉴于你出色的能力，上面给你调动一下工作岗位。我这边刚装修好，那房子本来就不是你的，你心疼什么？这不是浪费钱吗？对于上面的安排，秦龙有点意外，但也不反对。昨晚因为那些战士的事情，秦龙苦思冥想了一夜，心里也做了决定。过段时间就找机会看看能不能加入行动组。既然有了系统，那就想办法尽快的提升实力。他心中有太多疑团，需要他去寻找答案。那些战士的事，要是没有强大的实力，他也没能力解决。他没想到昨晚刚刚想通，机会立马就送上门来了。你别迟到，牛大爷，我想问一下。上面对我的安排吗？苍山市猎妖局一级行动组，行动组，我不是艺人啊。行动组不一定出任务，到时候你就知道了。牛博弈没再说什么，直接把电话挂了。秦龙叹了口气，起身去洗漱了。洗漱完之后，他把个人物品收拾了一下，把那台高配的电脑往系统空间一塞，然后就下了楼，把系统空间里的物质放了出来。那些户外用品，有一些全新的，还有一些用过的，他打算卖掉。至于食物和水，他打算留下。另外三套军用装备和枪械，他没敢打主意，说不定到了省局就立马要收上去。把要出售的东西整理好，秦龙一股脑的收了回去，把门锁好，他打车去了车站，买了一张去市里的车票。秦龙赶到市里的时候，天都已经黑了。从车站出来，上了一辆出租车，去了之前买户外用品的地方。他打算在那附近找个酒店，暂时住上一晚，明天上午去找买家，把东西给卖了。当初买的时候花了不少钱，即便是按二手的卖，也能拿回来不少钱。到了新的地方，不至于连吃饭的钱都没有。冲动了，早知道留三万块了。秦龙嘀咕了一句，转头看向了车窗外。半个多小时后，出租车停到了一家快捷酒店门口。秦龙付钱要下车的时候，司机笑嘻嘻的和他说了一句：“兄弟，这家酒店有项目，你一定会感谢我的。”什么项目？大家都是男人，你能不懂？秦龙翻了翻白眼，砰的一声把车门关上了。有项目他也不整，因为他没钱。出租车开走了，秦龙抬头看了看酒店的大门，项目都是要花钱的。秦龙摇了摇头，迈步朝着前面走了过去。这家酒店他不想住了，万一晚上有妹子敲门，他一个把持不住，到时候没钱付账就麻烦了。他可不想白嫖。虽说白日不日白不日，但他做不出来。好在这条街上酒店不少，走出去没多远，秦龙就看到了另外一家，风铃晚，这名字有点诗意，就你了。秦龙迈步走进了酒店的大门。刚进去，小柯和胡三的声音就同时响了起来：“主人，这里不干净。”秦龙心里那叫一个郁闷。之前二十几年，一次妖魔鬼怪都没遇到过，现在出来随便逛一下就能碰到，老子运气变差了。不过转念一想，他就苦笑了起来。之前他也没系统，没有妖宠，即便是碰到了，也不知道啊。实力怎么样？不清楚。但是恶妖，秦龙眉头微微一皱：“恶妖，这可是经验宝宝啊！但就是不知道实力如何。”要是等级过高，有可能把自己搭进去。秦龙满脸纠结的站在门口，脚抬起来，放下去，来来回回好几次，走还是留？正在他犹豫的时候，一个头发油光水滑的小伙子凑了上来：“晚上好，先生，欢迎光临。”秦龙抬头看了他一眼：“先生，您是访客还是住宿啊？”“住宿。”“您这边请。”秦龙犹豫了一下，迈步跟着那人走向了吧台。既然遇上了，那就别错过。他身上的血色纹路已经消失了。要是对方很厉害，霸王龙的妖力，他还可以再承受一次可能受伤，但死掉的几率会很小。到了吧台那，秦龙掏出了身份证。先生，您需要什么样的房间？您要是一个人的话，可以开一个豪华大床房，我们可以给您提供。旁边那个小伙子冲着秦龙笑了笑：“提供什么？没什么，先生。”那小伙笑着说完，转头冲着吧台的服务人员催促了起来：“快点给客人办理，办理好入住。”那个年轻的小伙子送秦龙上了楼，电梯到了四楼，他又跟着秦龙出了电梯。你有事，先生，我们酒店有美女。
，和我有什么关系？先生，您一个人的话，不需要找个人陪你吗？不需要，先生，价格不贵，我们这有好几种套餐： 1 2 0 0的90分钟帝王享受，还有 3,000 块的美好夜晚， 8 8 8 8十的三人行，还有一万二的异域风情。您要是舍得花钱，还有八万八千八的小联合国轮盘。秦龙听得一愣一愣的，前面那些他都能听明白，但这个八万八的，他有点猛。轮盘，你们这还能赌钱？先生，这是我们的特色项目，就是六个来自不同国家的美女，他们会胳膊搭着胳膊围成一个圈，然后弯下腰。秦龙惊呆了，之前的片都白看了，玩的太花了。秦龙咽了咽口水，身为一个男人，他心动了，但身为一个穷鬼，他又不敢动。那个，我今天累了，明天再说。年轻人脸上的笑容变淡了一些，这人还是不是男人了？费了半天口舌，还以为能促成一单，赚点生活费呢。那好。这就是您的房间，您早点休息。我叫小虎，您要是有需要，给我打电话。那人说着，塞给秦龙一张名片，然后转身离开了。秦龙扫了房卡，推门进了屋，去卫生间放了放水。他就拿出了手机，在屋里检查了一下，这个酒店有项目，那房间里很可能会安装隐形摄像头。他虽然一个人，但也不想哪一天自己穿裤衩睡觉的视频出现在网上。十几分钟后，秦龙坐到了椅子上。他一脸无语地看着茶几上那十几个隐形摄像头，这尼玛专业拍片的都没这么多机位吧？怪不得那些网站的国产区过个情人节就能更新几百页的新视频，多少人在不知不觉中就成了男女主角啊！秦龙把那些摄像头丢进了垃圾桶，然后放心大胆地脱了衣服，去卫生间洗了个澡。洗完澡，他躺到了床上，犹豫了一下，就把衣服穿了起来。这个酒店有恶妖，要是半夜睡着觉，对方突然袭击他，他难道穿着裤衩和对方打？打不过就穿裤衩跑，秦龙穿好衣服就躺平到了床上，伸手把房间的灯给关了。屋里一暗，秦龙就把小柯和胡三放了出来。你们俩职业，有任何动静就叫醒我主人。我是狐狸，晚上不适合看家。嗯，我知道，我怕小柯无聊，你陪他玩玩。玩玩两个字从秦龙嘴里刚说出来，小柯就朝着胡三扑了过去。来吧，主人都发话了，你，你别过来，我对你没兴趣，你是狗。你能不能严谨点？我是母狗，主人让你玩，你不玩也得玩。秦龙虽然看不到他俩，但也能听到动静，也能感觉得到。他腿被猛地压住了。小柯，秦龙怒吼一声，意念一动就把他收了回去。主人，你放我出去啊！你说的，让他陪我玩玩。小柯的声音在秦龙脑袋里响了起来。秦龙懒得和他掰扯，直接屏蔽了他。胡三，你盯着点，谢谢主人护我清白。你好好盯着，不让我就让你和他玩玩。有了秦龙这句话，胡三的表情就立马认真了起来。他瞪着眼睛坐到了椅子上，耳朵也支棱了起来。秦龙昨晚没休息好，所以闭上眼没一会就直接睡了过去。他也不知道睡了多久，突然就呼吸困难，直接给憋醒了。他猛地一下坐了起来，抬手就去抓自己的口鼻，摸到了一层薄薄的膜，摸着有点油腻腻的。秦龙用力的去撕扯，结果根本就扯不动，他的肺快要憋炸了。秦龙努力的想让自己冷静下来。可强烈的窒息感让他根本就冷静不下来。是妖吗？为什么胡三没有发出警示？是对方实力太强了？怎么办？要死了吗？大脑缺氧越来越严重了。秦龙眼前也开始一阵阵发黑了。这死的太憋屈了。霸王龙，给我一些妖力！秦龙用神识呼救，结果霸王龙来了一句：“二级妖。”秦龙猛了，二级，系统，吞噬，叮，吞噬二级恶妖一只，奖励 7,900 点系统经验。现有系统经验1万零八百三点，呼呼呼，窒息感消失，秦龙猛地坐了起来，他大口大口地喘着气，满脸的惊魂未定。主人，你怎么了？坐在沙发上的胡三嗖的一下就站了起来。我怎么了？我快死了！我刚才被妖偷袭，你没发现？妖？没有啊，没有。秦龙怀疑胡三是故意的，他差点被那只妖给憋死。现在他脑袋都还有点缺氧呢。主人，我真的没发现。你刚才睡得好好的，猛的一下就坐起来了。我是你的妖宠，你死了我也活不成，害你等于害自己，我没那么傻。秦龙眉头皱了起来，这小子真不知道。那是二级妖，实力没你强，你没理由发现不了。主人，实力不代表全部，他可能有特殊的屏蔽能力。屏蔽能力。秦龙低下了头，询问了一下系统。系统，刚才吞噬的是什么妖？小雨一妖，避孕套被附灵形成的妖。秦龙眼睛瞪了起来，这都行吗？避孕套都成妖了，不过随即他就干呕了起来。尼玛
，刚才被一层油腻腻的膜裹着，应该是那只妖的本体，整个被避孕套包裹住，那它成什么了？主人，你这是怀孕了？胡三一脸担忧的关心了一句：“怀你大爷！”哦，闭嘴！秦龙心里很是恼火，那个王八蛋，系统一只二级的妖，为什么经验这么多？他杀了多少人？将近八千点经验，他杀了几百人，要是杀这么多人。猎妖局能不知道？估计早就派人来灭了他了。他杀的不是人，而是人种，数千万亿的人种。秦龙的表情变得更加精彩了。那玩意是用过的。尼玛！秦龙干呕了十多分钟，又去厕所洗了半个小时，才黑着脸、光着身子从厕所出来。衣服不能要了，那张床他更不想躺了。从系统空间拿出来一套衣服，穿上之后就果断的去退了房。秦龙换了一家酒店，开房、交钱、进门、躺平。呼，恶心死老子了！什么邪门的妖都能被我遇到。秦龙感叹了两句，然后就从床上坐了起来。系统是不是又能升级了？经验满足升级条件，升级。丁，扣除系统经验一万点，系统等级提升至三级，剩余经验835点。木妖师系统当前等级三级，可吞噬三级以下的妖魔鬼怪，有 3% 的几率获得被吞噬目标的特殊能力，特殊奖励触发几率提升 2%。奖励品质提升 2% 宿主属性上限提升至 3,000 点，可继续提升属性。秦龙接着看了一眼自己的属性面板，木妖师，秦龙，力量 1,500 速度 1,500 体力 1,500 身体强度 1,500 反应速度 1,500 吞噬等级三级，掌握技能，间歇性研髓法型，野外生存大师，终极鼓舞精通。系统经验835点，秦龙满意的点了点头，能吞噬三级妖了。实力又朝前迈了一大步。超级橡胶树种子，百年桃木剑。等去了省局，把桃木剑拿出来，看看能不能找人卖掉。省局应该也有到家的人吧？秦龙脱掉衣服，钻进被子里，转身抱住枕头，然后闭上了眼。第二天上午九点多，秦龙离开了酒店。他在附近找了个小区，进去转了一圈，趁着周围没人，在一栋楼下把要买的东西放了出来。接着掏出手机，找了个货拉拉。等车到了，把东西往车上一装，他就去找了之前卖给他户外装备的那家店的老板。对方见到秦龙的时候，还以为他又来买东西了，表现的那叫一个热情。兄弟，这次要多少啊？老板，我这次不要。上次买的东西，我有很多都没用。那老板表情立马就变了。先生，我们卖出去的东西可退不了。我不退，我按二手的卖给你。老板脸色的热情劲再次出现了。兄弟，你要是按二手的卖。可是要亏不少呢，你出价，我看看合不合适。要是太低了，我就挂二手网站上，慢慢的处理，或者找其他几家问问也行。我能先看看东西不？秦龙点了点头，打开了伊维科后面的车门，让他看了一眼。哥们，你这都没拆封啊？大部分都没用，剩下的也没用过几次。我，半价。再见。秦龙砰的一声关上了车门。兄弟，你别急啊，六折行不？九折，那不行。比我进货价都贵，六点五折，八折。两个人讨价还价了半天，最终东西被七折买走了。清点货物，老板就给秦龙转了账。拿到钱的那一刻，秦龙心里踏实了许多。钱是人的胆，去了新的地方不至于露宿街头了。给货拉拉司机付了钱，秦龙就搭车去了动车站。到了地方，一张动车票就把他给带到了省城。晚上八点多，他从一家酒店里走了出来，舒服啊，晚上找地方睡一觉。明天还能玩一天，后天去报道。不知道城里有没有轮盘，成年人做点成年人的事吧。秦龙坐上了酒店门口等客的出租车。师傅，去咱们这最好的，会琐事吗？那地方还是别去了，人都是一样的人。里面陪你喝个酒，唱会歌，就敢要你几万块。我知道一个地方，环境不太好，但人长得漂亮，还能直接跳过喝酒唱歌的步骤。最主要的是性价比高啊，去会所消费一次，都能让你从街头睡到街尾，然后再打个来回了。秦龙苦笑着摇了摇头：“师傅，给我找个洗浴，我想泡澡捏一下，放松放松。去洗浴呀、啊？那你找对人了。想洗澡，那必须去白金宫啊。”司机一边介绍着，一边发动车子开了出去。十几分钟后，车子听到了一个挂着“白金汉宫”名字却充满红浪漫气息的路边大澡堂子门口。“师傅，你和我开玩笑呢？”秦龙看着外面那充满年代感的招牌，根本就不敢下车。“小伙子，这绝对是我们这洗浴界的天花板。”省城的洗浴都住地下室啊，小伙子。
你真能开玩笑？四十五块钱就能好好的洗一洗、泡一泡，再加二十还能捏个脚。大哥，我要去环境好的、档次高的、能过夜、有自助餐的。秦龙懒得和他墨迹，直接说出了自己的要求。这，行吧，没想到你还是个不差钱的人。秦龙有些无语，不就穿的普通点吗？二十多分钟后，秦龙被送到了真正的白金汉宫，门头那叫一个大气。整栋楼的外墙体都有彩色的灯，还弄着大大的屏幕。付钱下了车，秦龙就一头扎了进去。北方人能有几个不喜欢澡堂文化的？ 688的门票包含了过夜、自助餐、洗澡和盐奶浴。秦龙第一次来这种高档的澡堂子，之前都是在县里跟师傅混迹于十块钱的澡堂子。进入脱衣服、冲、泡、搓、敲、蒸，然后再冲、再泡，最后去二楼捏脚、松骨、采耳。拔罐，最后下去吃个自助，再找个房间一窝，看着电影，吃着水果，喝着饮料。小时候觉得每个周去大澡堂泡个澡就是有钱人的日子了，现在想想真的可笑。秦龙在洗浴中心享受了一夜，第二天中才从里面出来。只是他刚出门走到路边，准备搭车去转转的时候，一辆黑色的商务车停到了他面前。车门打开，他看到了牛博义那张脸。牛大爷，你怎么在这？牛博义白了他一眼。上车，牛大爷。我明天才报道，我还有事，让你上车，别墨迹。关大一急压死人，秦龙叹了口气，钻进了车里。车门一关，车子就开了出去。你什么时候到的省城？你都开车来找我了，你不知道我几点来的？秦龙看得出来，牛博义和他不是偶遇。我，去总部说吧。牛大爷，我可是你拉进来的人，有事你不先给我打个预防针？牛博义犹豫了一下，然后叹了口气，唉，和你说也没什么。苍山市猎妖局让你明天上午八点就去报道，他们那个行动小组正好有个任务，你去了直接跟着他们出任务。秦龙眉头微微一皱，这么迫不及待让他出任务，牛大爷，你之前在电话里可不是这么说的，你说加入了行动组也能不出任务啊？我说的是也可能，不是绝对。秦龙有些无语，这老头和他玩文字游戏呢，什么样的任务？不清楚，是不是有人要搞事情？我也不清楚。秦龙白了他一眼。索性就闭上嘴不问了。昨晚系统等级提升到了三级，出任务也不是不行。要是任务目标是三级妖，他正好将其吞噬，来提升一下属性呢。商务车开了一个多小时，停到了一栋大厦的地下停车场里。秦龙刚要伸手开门，牛博义就伸手拉住了他。等一下，秦龙回头看了他一眼，牛博义的表情很是纠结，就像是便秘三年似的。牛大爷，有话就说吧，别这么墨迹。等下，他们要求你去苍山市报道的时候。可能还会给你一个别的选择，你要认真考虑。还有别的选择，一定有。你要是两个都不想选，你也可以退出猎妖局。秦龙猛了，退出。那你发给我的工资呢？会被追回。秦龙翻了翻白眼，钱都花了一大半了，我用什么还？不让你一次性拿出来，你可以慢慢分期。牛大爷，是不是有人要害我？牛博一表情没什么变化，轻轻摇了摇头。你一个无名小卒，谁会害你啊？你又没有知道什么不该知道的事情。秦龙听明白了，确实是有人要搞他，知道了不该知道的事，死人谷的事吗？牛大爷，我之前跟着他们进山，遇到了袭击，调查清楚了吗？是谁干的？上面定论了，通天的人做的，是定论，而不是真相是吗？牛博义没回答他这个问题。下车吧。秦龙打开车门下了车，然后跟着牛博义坐电梯去了十八楼。这栋大厦都是我们猎妖局的产业，十二层以下租出去了，租金用来整栋大楼的维护和管理。还有水电费，上面全都是我们的，分成了好几个部门。他们的工资也和我一样吗？牛博义没想到秦龙会问这样的问题，随后就回了一句：“当然不一样，你的工资高。为什么我一个新加入的，没背景，没人实力，还要给我这么高的工资？不清楚。”牛博义再次把这三个字给搬了出来。秦龙翻了翻白眼，以后这老头性不多好。电梯到了十八楼，牛博义就带着秦龙去了一间会客室，他敲了敲门。里面就传来了一个苍老的女人声音，让他进来吧。牛博一推开门，侧身让秦龙走了进去。房间不大，也就二十平米，放了一套黑色的沙发和一个茶几。沙发中间坐着一个身穿红色碎花褂子的白发老太太，她是这个负责人。牛博一说了一句，然后就在外面把门带上了。秦龙，坐。那个老太太指了指旁边的单人沙发。秦龙没客气，走过去一屁股就坐下了。您好，我叫叶平儿，叶老好。秦龙冲老太太笑了笑，然后看了她两眼，头发白了，但脸上却没多少皱纹，眼睛很是明亮。
，要是把头发染成黑色，看着也就四十岁左右。秦龙，上次总部给的任务，你身为一个普通成员，能舍弃自己的生死，甘愿冒险出任务，这种精神值得表扬。秦龙心里很是无语，甘愿。老太太，你那只眼看到的，上面对你的表现提出了表演，奖金等下会发放给你。另外，鉴于你的突出表现，我们会调动一下你的工作，都是我应该做的。而且我其实什么也没做，工作的话。能不换吗？不可以。对于有功的人，要奖励。我可以给你提供三个方案。秦龙微微一愣，不是两个吗？现在又多了一个。叶老，您能先说说吗？可以。第一个选择就是拒绝猎妖局的安排，我们辞退你。预支的工资你要换回来。第二个选择，去苍山市的猎妖局，他们那边最近出现了不少恶妖，急需人手。你去了一定能发挥出强大的作用。秦龙尴尬的笑了笑，发挥强大的作用。找个饭量小的恶妖冲过去把他撑死吗？那最后一个呢？去圣经成为临时员工，总部会给你安排一个掩饰身份的工作。等需要你出任务的时候，你要全力配合。这种的话，福利待遇就没这么好了。你之前预支的工资是你五年的工资。秦龙眉头皱了起来。第一个直接不考虑，第二和第三，第二个去了可能会死。叶老都说了，那边恶妖不少，急需人手。急需人手的原因有两个，一个就是恶妖多了，另外一个。恐怕就是死伤过重。虽说他系统能强制吞噬三级的妖，可那边的恶妖不都是三级？最后一个倒是可以考虑。临时工说白了就是和猎妖局合作，当他们的外援。猎妖局需要外援做的事，估计没见到的，可能死亡率更高。就好比张果那实力嘎嘎的，还魂草妖嘎嘣一下就给掐死了。换成秦龙，他可没那个能耐。秦龙也没纠结，更没有做出选择，而是问出了一个问题：叶老，我是个普通人。为什么会有后面两个选择？去行动组必须是一人吧？我一个普通人，去做什么？做诱饵吗？去圣经临时工。我正好认识一个叫张果儿的临时工，我连他一根小手指都打不过，凭什么做临时工？叶老笑了笑，身子靠在了沙发靠背上，然后翘起了腿。你是不是普通人呢？我是啊。你是普通人，去苍山市行动组，死亡率百分之百。你要不是普通人，死亡率也是百分之百。有人想让我死吗？这不也有人想让你活着吗？圣经是龙国首都，虽然强者如云，但同时也被诸多势力关注着，有些事情不好做的。换个天高皇帝远的地方，那可就不同了。秦龙眉头皱了起来，这老太太就差直接告诉他答案：去苍山市，死路一条；去了绝对嗷嗷出任务，说不定还有人背后捅刀子。去圣经，送到嘴边去，有人盯着，也就没人敢明目张胆的咬死他了。小伙子，两种都有危险，其实也都差不多。去了圣经。短时间安全，但过一段时间，说不定就有什么任务落到你头上了。到时候，我去苍山市。秦龙选了第二个，去圣经等于羊入虎口，而且要针对他的人，绝对不会让他有多少喘息时间。与其在圣经夹着尾巴提心吊胆的做人，还不如直接去苍山呢。他有系统，还有两个不咋靠谱和一个帮不上什么忙的妖宠，还有三个用处不大的技能，这些或许可以让他在出任务的时候活下来。苍山市不是有恶妖吗？那就想办法去吞噬了，提升实力。等实力提升了，杀到圣经去，把针对他的王八蛋揪出来就行。这个选择有点出乎叶老太太的预料。你真想好了？想好了，夹着尾巴做人不是老爷们该做的事。你倒是有几分骨气。不过，你最后还是要去圣经的。苍山市解决不了你，他们就会把你弄到鼻子下面。去找牛博弈吧，让他给你办手续。秦龙起身，冲着他微微弯了弯腰。叶老，我最后问个问题行吗？可以问吧。想让我死的人。和死人谷的那些战士有关系吗？叶老摇了摇头，没关系。秦龙点点头，转身走了出去。他才不相信没关系，活了二十多年，他的仇家一只手都能数得过来。而且那些人都是普通人，大学里的情敌，高中被他打过的校霸。这些人怎么可能把手伸到猎妖局里来？是李娜，在山里就想杀我，现在又出手了。他有这么大的能量，会不会师傅得罪过什么人？他好像欠了不少过夜费。秦龙这自言自语呢，牛伯义的手就搭在了他的肩膀上。怎么样，聊完了？秦龙歪头看了看他，聊完了，你怎么选的？去苍山市。另一个选择呢？在我这没有别的选择。牛大眼，叶老让我找你办手续。牛伯义点了点头，带着秦龙去办了手续。工作证换了，通讯手机也换了，之前的那部老年机换成了一部黑色的智能手机。卫星通讯走的不是通讯公司的网络，安全。别下载乱七八糟的东西。我带你去领取装备，装备，正式成员，特别是行动组的人
都有装备，可我被调去了苍山市啊，不应该他们给我发吗？你觉得他们会给你发什么好东西吗？秦龙感激的看了牛伯义一眼，牛大爷，你是个好人，那可是你出去打听打听，但凡知道我名字的，谁不夸我？说他胖，他还喘上了。秦龙跟着牛伯义坐电梯去了27层，登记、领取装备、签字。签字的时候，秦龙看了一下列表。靖山留下的那三套军事装备赫然在列。牛大爷，这是那些人给我的，不是我在这领地啊。他也是在圣经那边领取的，当时留给了你，记录自然就转这边来了。你可以不签字，把东西交出来就行。秦龙撇撇嘴，在单子上签了字，然后他提着一个黑色的大行李箱，被牛博义送到了楼下。那些东西你好好看一下说明书，有不明白的就登录内部网，上面有装备的使用培训视频。小子，有危险别逞强，能跑就跑，我就不送你了。让司机送你去车站。牛伯一说完就转身离开了。秦龙关上了车门，司机发动了车子，车子开出地下停车场。秦龙就在后座打开了那个黑色的箱子，里面的东西不多，两套黑色的衣服，两件防弹背心，一块腕表一样的东西，还有一副黑框眼镜，两双黑色的作战靴。这些东西上面有一本巴掌大的说明书。秦龙伸手拿起来看了一下，猎妖局行动组成员初级装备说明书。初级，把我感动的要死要活的，才给初级的。牛大爷，你不厚道啊！秦龙苦笑着摇了摇头，然后就翻看了起来。他看得很仔细，十多分钟才把说明书给放下。那两套黑色的衣服是猎妖局的工作服，用特殊材质做成的，防火、防水，还防刺。中级的能防弹，高级的能抵御三级妖的攻击，还有更高的。这上面提了一嘴，但没说效果如何。那两件防弹背心不能防弹，但是能抵抗三级妖的攻击。那个腕表其实是个探测器。可以探测百米内的妖魔鬼怪，最高可以探测五级的妖魔鬼怪。眼镜也有同样的效果，还可以调节适合佩戴者的度数。作战靴就没什么特殊的了，用了一些什么人体力学的知识，让人穿着能舒服一些。材料防滑耐磨，再就是能增加一丢丢弹跳力之外，就没啥特殊的了。这些玩意，真是鸡肋啊！食之无味，丢之可惜啊！秦龙系统等级三级了，也就是说，三级妖魔鬼怪的攻击对他造不成多大的伤害了。衣服和防弹衣的防御能力有没有的也没啥关系了，腕表和眼镜还行，最起码可以让他快速的发现锁定出现在身边的妖魔鬼怪，这大大的提升了他的吞噬效率。靴子，款式挺好，和那两套衣服也很大，省钱买鞋了。秦龙当即就把鞋子给换上了，大小刚好合适。司机把他送到了动车站，秦龙就拉着箱子下车走了进去。他按照司机和他说的办法，拿着工作证去售票机上扫了一下，然后机器就吐出来一张商务座的票。这福利不错，动车、飞机都不用花钱买票了。晚上七点半，秦龙坐上了去苍山市的动车。晚上九点十分，秦龙从苍山市的车站走了出去。刚从出站口出来，他就看到了两个穿着黑色衣服的男人。他俩也看到了秦龙，对视了一眼，然后快速的走了过来。秦龙，是我，我们是苍山市猎妖局一一行动组的，我是组长朗文瑞。秦龙打量了一下这个男人，身高一米八，长相一般。年龄看着有三十岁出头，他的特别就是手臂有点长，看上去像是长臂猿似的。这是副组长吕学珍，秦龙松开了朗文瑞的手，然后把手递给了吕学珍。吕副组长好，你好。吕学珍个子和秦龙差不多，年龄看上去快五十了，下巴上有一撮胡子。秦龙，我们时间紧，任务重，跟我们走吧。朗文瑞的话没什么温度，不冷不热的，脸上也写满了公事公办的态度。小秦啊，实在是抱歉，本来应该先给你接风的。可任务不等人，车子在外面，咱们车上说吧。吕学真的态度就很热情了，说话的时候脸上带着笑。秦龙迈步跟着他俩走出了车站，上了外面的一辆依维柯。车上还有四个人，两男两女，年纪都不小了，看着得有五十多了。吕学真给他们做了一下介绍，这是新来的组员秦龙。秦龙，这位是老吕。路上说，先坐下，我们要出发了。朗文瑞打断了吕学真的话，吕学真点点头。拉着秦龙去坐后面坐下了，小秦实在是不好意思，真的是时间太紧了，装备都没有帮你领。没事，我带了。秦龙说着就蹲到国道里，把箱子里的东西拿了一套出来。他说了句抱歉，然后就把衣服换了，把防弹衣穿到了外套里面，腕表和眼镜也给戴上了。年轻就是好啊，这衣服穿上就是帅。吕组长，您客气了。秦龙把换下来的衣服塞进了箱子里，拉好拉链就坐了回去。吕组长，能和我说说咱们得任务吗？另外，我的资料你们应该看了。我是个普通人，普通人，不对吧？我们收到的资料说你是艺人，战力很强
，擅长近身格斗，秦龙心里立马就开始骂娘了，真是往死里坑他啊！不过这内部资料都能改，打电话给局里确认一下。朗文瑞皱着眉朝着后面看了一眼，坐在他后面的那个大叔立马就掏出了手机，帮我查一下我们新来的那个新人，秦龙的资料是不是资料出错了？好，没错，我知道了。那大叔挂了电话，然后给朗文瑞汇报了一下。组长，局里说电脑上的资料没错，他们会进行核实的，让我们先带着他执行任务。嗯，我知道了。朗文瑞说完这句话，催促了一下司机，然后就闭上了眼，脑袋靠到了靠背上。吕学珍拉了一下秦龙的隔壁，小金，你别担心，咱们这次任务很简单，没什么危险。再就是，身为年轻人，你可以谦虚，但不能隐瞒实力。能来行动组的没几个简单的，你刚来就参加任务。等下表现的积极点，回去我给你请功。他的话，秦龙越听越觉得别扭。让他表现积极点，他都说了，他不是艺人。朗文瑞还让他往前冲，这老小子是个笑面虎吧？朗文瑞的表现倒是很正常，发现问题立马就安排人去查，而且也没多说什么，看似对他冷淡，实则想要保护他。吕副组长，我是个普通人，怎么表现积极？不顾个人生死，冲上去！副组长三个字，秦龙加重了语气。吕学珍表情微微一变，然后立马就恢复了过来。小秦，咱们组算上你，一共七个人，这四个组员实力很强的，保护你绝对没问题。这个张仪，组里的老前辈，三级木妖师，有一只三级战斗类型的妖宠。他刘翠翠也是老前辈了，三级巅峰木妖师，两只三级妖宠，一只战斗类型，一只辅助类型的。韩明，四级异人，特殊能力是力量，他能举起两吨重的重物。魏大成，四级异人。特殊能力是速度，最快速度每秒百米。吕学珍把那两个大叔大妈介绍了一下，说到谁，谁就回头冲秦龙点点头。秦龙也立马就回了个笑脸。通过吕学珍的介绍，秦龙也明白他们这个行动组的实力了。两个艺人常见的速度和力量型，可他们年纪大了，耐力肯定不好，战斗力可想而知了。吕学珍也没说那俩女人的妖宠具体是什么，想必也强不到什么地方去。那两位组长的能力呢？朗组长，我是木妖师。四级妖宠三只，一辅助的两个战斗的。朗文瑞自己开口介绍了一下。秦龙转头看向了吕学珍，我三级木妖师，妖宠两只，辅助类型的，一个有治愈的能力，一个可以操控泥土。吕学珍特意把妖宠的能力说了出来。秦龙觉得他有点显摆。那这次的任务很简单，我们。吕学珍的话再次被朗文瑞给打断了，把资料给他，让他自己看。好的，组长。吕学珍还是没生气，笑着掏出了手机。你的内部账号多少？我加你。秦龙把那部新手机拿了出来，点开了手机上的内部通讯软件。两个人加了好友之后，吕学珍就发了一个文档过来。你自己看，不明白的问我。秦龙点点头，低头看了起来。文档里不仅有文字，还有照片。一周前，苍山市下面的一个县城里有大量人口失踪，报案的多了，引起了上面的重视。警察调查了之后，发现有很多人是突然之间消失的，于是案子就到了猎妖局手里。苍山市猎妖局刚开始也没当回事，随便派了几个新手过去，那几个新手也跟着失踪了。于是他们又安排了一支由二十个艺人组成的战斗小队过去，那些艺人的实力也就和二级妖差不多。那些人去了之后，没找到任何的蛛丝马迹。昨天晚上，那二十个艺人的尸体被发现了，他们的脑袋都没有了。无头尸被摆在那个县城的一个偏远废弃的村庄里，那个村子里的人早在十多年前就搬走了，根本就没人住。而且那二十死掉的人。之前也没跟上面汇报过行踪，所以没人知道他们为什么会去那个地方。苍山市猎妖局重视了起来，把朗文瑞这个小组派了出来。文档里有任务地点，有伤亡人数和失踪人数，除此之外，就只剩了任务实现了。十天内把事情给解决掉。秦龙把手下放下，将头抬了起来。看完了吧？有什么不明白的吗？吕真学还是满脸的笑意。能不能推测出目标的实力？最低三级，是妖。百分之九十的可能是妖，但也不排除其他的可能。那失踪了二百多人，就没有一个能找到的，没有一点线索。不知道要等我们到了地方进行调查。那我没问题了。吕学珍点了点头，不错，能问出这些，说明你用心看了，也用心分析了。秦龙被他一夸，就尴尬了起来。这尼玛有个脑子的人都知道要问这种问题啊，这有什么好夸的？好好在我们这干，你一定能有所作为的。我就是个普通人，不可能。上面不可能搞错的。你要是普通人，怎么会把你调到行动组？我，组长，我申请一下，让秦龙跟着我吧。我正好带带他。
。吕学珍朝着前面喊了一句。朗文瑞回头看了一眼，他眼神有点复杂。行，你带着他吧。朗文瑞眼睛和秦龙稍微一对视，然后就把头转了回去。秦龙在他眼睛里看到了不忍、不甘，还有愤怒。这人有点怪啊。凌晨一点多，他们赶到了东安县的县城。到了地方，他们并没有休息，而是赶去了县公安局。他们被带进了一个大会议室。很快就有人来和他们对接了，把这个案子前期的资料全都交给了他们。警察叔叔也很贴心的给他们准备了宵夜。吃了饭，资料看完，又找了几个熟悉情况的警察问了一些问题之后，朗文瑞就带人离开了。不过这次一辆车变成了两辆车，前面多了一辆警车带路。组长，要不我们休息一下，明天一早再去那个村子吧。这大晚上的去了也找不到什么线索了，大家伙也都累了。你年轻能扛得住。我们这些人体力可不如你了。吕学真的语气很客气，但说的话就不那么好听了。这是给朗文瑞上眼药呢。他关心组员，朗文瑞就不关心。那前面停车，你们下车，我自己去。秦龙，你跟我去，还是跟着吕组长去休息？秦龙没想到朗文瑞会问他，他犹豫了一下，刚要开口，吕学真就开了口：“今晚上去那个村子，肯定要扑空。小秦年轻体力好，让他跟着你去吧，没什么危险。”还能早点熟悉我们的做事习惯。秦龙转头看了吕学珍一眼，这小子没憋好屁啊！组长，我愿意跟你去。现在的年轻人愿意吃苦的没几个。小秦，你很不错。吕学珍的话真多。车子路过一家酒店的时候停下了，吕学珍和那四个人下了车。车门一关，司机就把车开了出去。朗文瑞从副驾挪到了后面。秦龙，你得罪人了？你怎么知道？你说你是普通人，被调刀行动组，不是得罪人是什么？还有那个吕学珍，他今天的话有点多，而且他对新人的态度没有这么好过。组长，我得罪人了，但不知道得罪了谁。没事，你也别担心，你现在是我的兵了，我会对你的安全负责的。开车的是小周，周黎明，四级艺人，拥有力量和速度两种特殊能力，不爱说话。他也是我们组的，不是，是车队的司机。秦龙眉头皱了起来。四级艺人在车队做司机。秦龙，前面出县城的时候，你找地方躲起来。等我回来给你打电话，接了你一起去那个酒店。朗文瑞的提议很不错，但秦龙不打算答应。明知山有虎，他偏向虎山行。躲过这一次能怎么样？后面肯定还有其他的手段。这次有朗文瑞和那个司机在，即便是那只恶妖等级超过了三级，他应该也不会太危险。对方等级更高一些的话，他还有霸王龙这个底牌。通过这一次试探对方下手有多狠。要是他扛不住，直接撒丫子就跑，找地方隐姓埋名，慢慢的提升实力。当然了，要是扛得住，他就继续在这苟着，趁着出任务，吞噬各种恶妖来提升自己的实力。组长，我跟你们一起去。朗文瑞愣了一下，他没想到秦龙明知道有危险，还要跟着。你确定？秦龙轻轻点了点头，躲得过初一，躲不过十五，死了就死了，免得拖累别人。朗文瑞看秦龙的眼神微微一变，他对秦龙的态度刚开始冷淡是不熟悉，后来知道秦龙是普通人之后，就明白了这次任务背后的目的。一个普通人弄到行动组，休息的时间都不给，直接拉来参加任务，不是要搞死他？是什么？搞死就搞死了，但有可能把朗文瑞他们给连累到。吕学珍和他唱反调，他没有阻拦，也是怕去了那个小山村被团灭在那。他和司机实力不弱，有逃掉的可能，其他组员就难说了。组长，能不能和我说说，你对这件事的看法？到底是什么玩意搞出来的事情？秦龙看他半天没说话，就开口问了一句。朗文瑞沉思了片刻。就和秦龙聊了起来，是傅林妖做的，怎么看出来的？第六感，秦龙有点无语，这种玄乎乎的说法，没凭没据的，谁信？当然了，也有可能不准。组长，一下子死了那么多人，上面就安排了我们这个小组。最近我们这傅林妖频繁出现，其他组都去忙别的了。队长，我其实加入猎妖局没多久，了解的不是很多。这个行动组的等级是怎么划分的呀、啊？这你不知道？那网上面有，你空了去看。算了。我和你说吧，朗文瑞改了口，因为他觉得今天晚上秦龙不一定回得来，那就麻烦组长了。行动组的等级分为 S S S S S S S 三个顶级小组，下面就是 A 到 F， 等级越高，成员实力越高。S S 级小组最低要求是有五个九级木妖师 ，S 级两个八级木妖师 ，A 级要求四个七级木妖师 ，B 级三个七级 ，C 级两个六级 ，D 级两个五级 ，E 级要求一个四级木妖师。F 级的一个三级木妖师，除了木妖师的配置，还有一人数量的要求。三级以下的木妖师和一人是临时行动队，就是哪里需要去哪里，执行一些外围任务
或者危险系数低的任务。那我们这个小组算正常的配置。那我加入之后，是不是就不正常了？朗文瑞认真的点了点头。这小子还有点自知之明。到了地方，你在车上，我让周黎明留下保护你。我进去查看一下。组长，咱们就三个人，还是别分兵了。周黎明有点不乐意，他也不是傻子，留在车上哪有跟着朗文瑞安全？他可不想给秦龙陪葬。组长。还是一起走进去吧。我其实没那么弱，你一个普通人能强到哪里去？组长，我天生神力。朗文瑞不屑的笑了笑。人的极限是有上限的，你力气再大能大到哪里去？小周可以举起两吨重的重物，你行吗？秦龙没急着回答，心里算了一下，一个成年男人能举起一百多斤的重物，就算是一百斤一千五百的力量属性，等于一百五十个正常人，也就是他能举起一万五千斤重的东西。七吨半，组长，我比他力气大多了，比他还大，不可能！你身体里没有负灵球的能量，你就是个普通人。组长，要不让他停车，我和他比试一下。朗文瑞没开口呢，司机就放缓车速，靠边停车了。比，你小子要是没我力气大，就别跟着我们。周黎明把车子停好，解开安全带，就打开车门下了车。朗文瑞也没有阻拦，秦龙也开门下了车。他俩的比试很简单，弯下腰，双手搭在对方肩膀上。脑袋错开，准备好了吗？一二三，开始！朗文瑞喊了一嗓子，他俩就同时发力了。周黎明本来还想着稍微用一层力气，免得把秦龙给弄死了。结果朗文瑞开始一喊出来，他的身体就向后滑去，他立马就用出了全身的力气。结果还是一样。卧槽，这小子！秦龙把他推出去七八米远才停下。现在能证明我比你力气大了吧？能。秦龙松开手站了起来。你。你不是艺人，为什么还有这么大的力气？我说了，天生的，不可能，这不可能。周黎明不相信这种说法，你不信我也没办法，我反正不是艺人。秦龙说完就走回了车那。你是什么怪物？朗文瑞用一种怪异的眼神看着秦龙。我是人啊，活生生的人，碳基生物。你和我比一比。朗文瑞从车上走了下来，他是木妖师，身体各项属性比周黎明要高一大截，再加上他的妖宠。两个周黎明都不是他的对手，秦龙没有拒绝，弯腰和朗文瑞拉开了架势。这次没人喊一二三，两个人摆好架势就开始发力了。前面几秒他俩都是慢慢的发力，后面就直接爆发了。哈！朗文瑞怒喝一声，身上的肌肉鼓了起来。秦龙也没藏私，全部的力气爆发了出去。朗文瑞退了几步，然后秦龙又退了几步。他俩这么来来回回了几次，就停在车旁边不动了。两个人脸憋得通红。脖子和额头上的血管都爆了起来，周黎明在旁边都看傻了。这时候他才清楚的认识到，秦龙比他强了多少。他真的是个普通人吗？难道他是那些传说中的存在？三分钟后，秦龙和朗文瑞分开了，他俩双手撑住膝盖，大口大口的喘了半天才直起腰来。好小子，力气这么大！尼特娘的，哪里是普通人啊？朗文瑞表现的很开心，他心里的大石头也搬开了。这次任务在他眼里不再是什么阴谋了。秦龙要是普通人，那这次任务 99% 是某些人给秦龙挖的坑，想要除掉他。可他这么大的力气，比周黎明这个四级艺人的力气都要大，那这次任务就不可能是坑了。搞不好是某些人为了让秦龙尽快融入他们安排的简单任务。上面那些大佬很喜欢做这种事，弄一些看着影响大但危险系数小的任务给他们看好的人，让这些人快速的积累功劳。此时的秦龙在朗文瑞眼里就是被某个大佬看好的人。秦龙不知道他心里的想法。看到他笑，还觉得他是个性情中人呢。组长，现在你放心了吧？放心，放心。不过你速度怎么样？速度也不慢。要不咱俩比比？秦龙很乐意和他比速度。他知道自己的属性有多高，也知道自己的速度有多快，但他不清楚和一人木妖师相比，他算多少级的？比试一下，心里也就有数了。小周，你和他比一下速度。周黎明过去和秦龙并排站好，朗文瑞一声令下，他俩就冲了出去。结果很快就出来了，秦龙的速度比周黎明稍微快了那么一丢丢，接着他俩又比了一下耐力，结果让周黎明和朗文瑞傻眼了。朗文瑞开车跟在他俩后面跑出去七八公里后，周黎明就不行了，坐在原地休息了半天。朗文瑞开车过来，他才上了车。接着，朗文瑞开车跑了十公里左右，才看到站在路边的秦龙。秦龙脸上微微出汗，气息一点都没乱。怪物，你小子就是个怪胎，身体里一点负灵球的能力波动都没有。还有这么大的力气和这么快的速度，你这种情况太特殊了，怪不得你会调到行动组来。
，你小子吃什么长大的？秦龙，欢迎你加入我们。”朗文瑞和周黎明的态度转变老大了，我希望你们两个能替我保密。放心，我嘴巴可严了。小周，你也别往外说，我嘴巴也严。周黎明发动了车子，掉头往回开了一段距离，然后直奔那个小山村去了。凌晨两点多，车子停下了。组长，前面没路了，要走过去。那个小山村在山里，之前村里有人的住的时候，还有条三米宽的柏油路。村子荒废了好多年了，路没人走了，也没人维护了。加上山里雨水大，路早就被冲坏了好几段，根本就没办法过车了。下车，我们步行进去，把装备都带上。三个人下了车，朗文瑞就拉着秦龙到了车后面。后门打开，他伸手拉出来三个黑色的长条箱子。他打开上面一个，拿了一把一米长、巴掌宽的唐刀出来。这玩意用特殊材料制作的，能伤到三级以下的妖魔鬼怪。秦龙没客气，伸手就接过去掂量了一下，四五十斤的重量，不过对他现在的力量来说不算什么。朗文瑞把剩下的两个箱子也给打开了，一对半米长、手腕粗的鞭，还有两把半米长的短刀，刀他用，鞭给了周黎明。把车门锁好，三个人就带上头灯，闯进了黑夜里。他们三个都没说话，周围只有各种虫子的鸣叫声。还有一些不知道什么鸟发出的声音。除此之外，他们还能听到自己的呼吸声。走了半个多小时，秦龙忍不住开了口：“组长，还有多远？快了，再有两个小时，差不多就到了。那我们不能跑过去。”朗文瑞摇了摇头：“我和小周体力没你好，想要一口气跑过去有点难。而且我们不知道里面的情况，要保留体力。要是跑进去，体力耗光了，碰到什么妖魔鬼怪，咱们三个还活不活了？”秦龙没有什么战斗经验，也没参加过多少次任务。经验不够丰富，所以也就没想到这些。但朗文瑞一说，他就明白了。走，活命的几率高；跑，那就是自己作死。队长，我之前在车上看资料，上面说那个村子之前就出过事，所以里面的人才全都搬走的。对，十多年前的事了。我那时候还是个高中生，还没有成为木妖师。我加入进来之后，老组长和我说过那个村子的事，跟我讲讲呗。我来和你说吧，我也听说过。周黎明半天不说话，也有点难受，所以就毛遂自荐了。行，你说。朗文瑞正不想说话呢，巴不得有人替他讲故事呢。那个村子叫瓦头村，是一个大村子，村里住了四百多户人家，靠着进山打猎才要为生，人口有一千多人。十三年前，那个村子里发生了凶杀案，一夜之间死了三十多口子，一户姓刘的人家满门被屠，老人小孩都没放过。警察查了半年，都没查到凶手是谁。而且在那半年之中，村里又死了一百多个。再后来就惊动了猎妖局，派了不少高手去调查，结果都无功而返。现场没有妖魔鬼怪的气息，所以断定是人干的。猎妖局的艺人帮着查案，也没找到凶手。要知道，艺人都有特殊能力的，想要找凶手还是很容易的。可偏偏那次，他们什么线索都没找到，凶手也没抓到。又过了半年，凶手就抓到了，是村里的一个傻子。秦龙眼睛瞪了起来，这都行。傻子杀了那么多人，还在他们的眼皮底下。周黎明点了点头。那个傻子，卧槽，你和那个傻子一样。他突然喊了一嗓子，秦龙被吓了一大跳。朗文瑞也突然停下了脚步，转头朝着秦龙看了过去。你和那个傻子真的一样，组长，我不是傻子。我知道，我是说那个傻子，身体里没有负灵球的能量波动，但他力量很大，堪比八级木妖师，速度甚至超过了九级木妖师。周黎明在旁边点了点头，对对对，我说之前和你比试的时候，总觉得哪里怪怪的，你和那个傻子一样，都是天生怪胎。我明白了，怪不得把你给调过来，肯定是上面的人也知道你和那个傻子是同一类人，不对啊？那个傻子当年已经被处死了。周黎明和朗文瑞眉头紧紧的皱了起来，秦龙也是一脸懵逼，什么叫傻子了？什么叫天生怪胎了？他是有系统，那个傻子有吗？秦龙，你有没有什么特殊的感觉？朗文瑞的问题问的秦龙莫名其妙的，什么特殊的感觉？没有啊，很正常啊。你没觉得心跳加速，或者有什么声音在内心深处呼唤你？秦龙白了周黎明一眼，这小子小说看多了吧？没有，我什么感觉都没有。奇了怪了，你和当年那个人应该是同一类人。有人说这个山村的位置特殊，所以才生出了那么一个怪胎。秦龙，你是在哪出生的？秦龙摇了摇头，不知道。我是被师傅捡回去养大的。朗文瑞过去拍了拍秦龙的肩膀，我和你一样，也不知道自己的父母是谁。走吧，没多远就到地方了。朗文瑞带头走了出去，秦龙和周黎明急忙跟了上去。走出去没多远，周围就起雾了。
，秦龙也没当回事。他之前就在山里的道观长大的，对山里的情况还是很了解的。这个时间段起雾很正常，靠近一些，别走散了。朗文瑞倒是表现得很警惕。说完这句话，他还从背包里掏出来一捆安全绳，系到腰上。三个人用一根绳子串了起来。朗文瑞在前，秦龙在中间，周黎明在后面。其实周黎明想在中间的，毕竟他实力没秦龙高。可他不好意思和新人抢。只能认命了，雾气越来越浓，很快就到了伸手不见五指的地步。不对劲，雾气太重了，小心点！朗文瑞小声的提醒了一句，秦龙立马就将后背上的刀拿了下来，周黎明也将武器拿在了手里。等下要是动起手来，不要乱跑，我们三个背靠背。因为秦龙是新加入的，朗文瑞多说了两句，知道了组长。三个人的速度慢了下来，一点点的朝前挪着，脚下的路坑坑洼洼的，周围除了风声。就只有三个人的呼吸声和脚步声在浓雾中回荡了。他们头戴头灯，光芒在雾气中摇曳，就跟电影里的特效场景一样，仿佛是迷失者的灵魂在寻找出路。周围的树木像是守护着古老秘密的巨人，枝条在风中轻轻摇摆，发出沙沙的低语。他们三个都没有开口说话，紧张的感受着周围的一切。走在前面的朗文瑞压力最大，他瞪着眼看着前面，可除了白色的雾气，他什么也看不到。那些雾里的微小颗粒在灯光的照射下有了自己的轮廓。在他前面旋转跳跃，他真的怕下一秒有什么东西从雾气中冲出来。朗文瑞的手心紧张的开始冒汗了。秦龙和周黎明也没好到哪里去，要不是武器上缠着防滑的布条，估计连武器都拿不稳了。走了两个多小时，周围的雾气总算是变稀薄了。又走了十几分钟，面前就豁然开朗了。他们从浓雾里走了出来，大爷的，可算是出来。秦龙的话没说完，前面的朗文瑞就后退了几步，撞到了他身上。组长。怎么了？我们，我们到了。朗文瑞的声音有点慌，好像是被吓到了一样。到了，我们走了这么久，到了不应该很正常吗？你看呐，朗文瑞往旁边让了让，伸手指了指前面。秦龙朝前看了过去，然后也懵了。车，他们的车，在浓雾里走了半天，他们回到了出发的地方。周黎明也看到了车子，心里咯噔一下，急忙凑到了朗文瑞旁边。组长，这不对劲啊！我们即便是迷失了方向。可在浓雾里的速度并不快，往回走也走不到这里。朗文瑞点了点头，然后就闭上了眼。过了一分多钟，他眼睛才睁开。我的妖宠，刚才没有感受到妖气，没有妖气，那就不是妖搞的鬼。秦龙刚才也用神识问了一下小柯和胡三，他俩也没察觉到不对劲的地方。组长，我们还进去吗？要不我们先回去吧，或者呼叫支援。周黎明有点打退堂鼓了，秦龙也有点虚。不知不觉的就迷失了方向，他们根本就没察觉到。要是对方想杀他们，那结果会怎么样？组长，我们在这等，天亮进去。朗文瑞不打算放弃，也没想呼叫支援。说完这句话，他就朝着车子走了过去。秦龙和周黎明只能抬腿跟了上去。他们三个上了车，轮流休息了起来。上午八点多，他们吃了一些车上的方便食品，然后就再次出发了。太阳升起来，照在身上，让人感觉暖洋洋的。队长。太阳妖的影响不大，我们白天进去和晚上没什么区别。昨晚上我们碰到的可能不是妖，沙漂。朗文瑞的话给秦龙提了个醒，鬼打墙。组长，你确定是阿飘吗？昨晚不知道，刚才才想通的。想通和确定是两回事吧？想通了就可以确定了。昨晚上肯定是遇到鬼打墙了，他们不想让我们进村，不想我们进村，杀了我们不就行了？他们应该对我们没恶意，他们是不想让我们进村。或许是为了保护我们，到底是怎么一回事？我们进去就知道了。朗文瑞说完就小跑了出去，秦龙和周黎明只能快步跟了上去。这次他们花了两个多小时，顺利的来到了那个村子的外面。站在荒废村子的入口，能看到几栋破败不堪的房子，屋顶的瓦片已经脱落，墙壁上爬满了野藤和青苔，空气中弥漫着潮湿的土壤味，还有一丝丝霉变的气息。打起精神来，进去看看。朗文瑞提着双刀迈步走了进去。秦龙和周黎明也立马跟了上去。村里的路上长满了杂草，曾经的石板路已经难以辨认，只有零星的几块石板依稀可见。走进村子没多远，他们就看到了一棵老榕树，现在只剩下枯萎的树干，无力的支撑着几根断裂的枝丫。偶尔一阵风吹过，会带起一片片落叶。地上有一些散落的生活用品，像是破碎的陶罐、锈迹斑斑的农具，还有被风雨侵蚀的家具残骸。树下还有一块石碑，上面依稀可以辨认出模糊的字迹，那是村子的名字——瓦头村。组长，之前我们的人是在村里被杀的吗？秦龙一路走到这，并没看到什么血迹和打斗的痕迹。
他们的尸体被摆放在村口了，在什么地方被杀的还不清楚，要么是在村里，要么就是在来的路上。村口，地上为什么没有血迹？他们不是脑袋被砍了吗？朗文瑞眉头皱了起来。你资料没仔细看，他们不仅是脑袋没了，身体里的血液也都消失了，像是被抽干了一样。秦龙努力的回忆了一下，那些资料上是这么记载的吗？好了，现在不讨论这个了，我们先把这个村子仔细的搜一遍，看看能不能找到什么线索。我们三个一起行动，不要分开。不用他叮嘱，秦龙和周黎明也没打算和他分开行动。这地方虽然看着一切都正常，可正儿八经的是个兄弟。朗文瑞在前，秦龙和周黎明在后，三个人就挨个院子搜寻了起来。他们先从村子的外围搜寻的，然后一圈圈的深入，最后到了村子的中心。村子中心有一棵大槐树，旁边还有一口井。他们搜寻到这，什么都没有发现。周黎明和秦龙的态度：先回去。现在已经下午一点多了，天黑之前很难回到车那。可朗文瑞不同意，他非要留下过一夜。我们什么都没查清楚，回去没办法交代。今晚上在这过一夜，我们只要隐藏好，不会有问题的。秦龙翻了翻白眼，他说的还真轻巧。他刚要开口反对，系统的提示音响了起来：“丁，发布系统任务，调查瓦头村事件，查明一人死亡真相，奖励系统经验10点；进阶任务，找到凶手，奖励系统经验100点；特殊任务，找出凶手并将其吞噬，奖励 1,000 点系统经验。”各项属性加一千点，特殊奖励一个。系统的提示音一结束，秦龙反对的话就说不出来了。人为财，死鸟为食亡。这么丰厚的奖励，他不想走了。一千点属性啊，他要吞噬多少妖魔鬼怪才能提升上去？何况还有一个特殊奖励，即便是凶手的实力高于三级，他也要想办法忽悠一下，让对方心甘情愿的被他吞噬。组长，你说的对，我们必须留下。杀了我们那么多同事。我们要是什么线索都找不到，就这么灰溜溜的跑回去，我们对得起他们的在天之灵吗？我们对得起猎妖局给我们发的工资吗？我们有什么脸面去面对死者家属？我们必须留下。秦龙说这些的时候，满脸的正气，一副不成功变成人的表情。周黎明心里那叫一个气啊！你清高你了不起，但你丫的别拉着老子一起陪葬啊！朗文瑞看秦龙的眼神多了一丝敬佩。普通人咋了？看看人家这觉悟，人家这思想，初中思想品德课。绝对是满分。好，秦龙说的对，我们既然加入了猎妖局，就要做好随时牺牲的准备。组长，我说的不是牺牲。秦龙有些无语，朗文瑞能别乌鸦嘴吗？我是说做好准备，不怕牺牲。算了，我们说一下晚上的事情。朗文瑞也觉得有点不妥，就直接换了个话题。三个人，两个同意留下，周黎明也就只能认命了。刚才搜寻的时候，我看了一下，我觉得今天晚上我们三个分成两组，我一个人一组。去那棵大槐树上蹲守，你们两个一起去村口那棵大榕树上守着，咱们一组在内，一组在外。主要任务就是观察，不要轻举妄动，有危险就立马示警。另外一边立刻过去支援。朗文瑞的方案一说出来，秦龙和周黎明就开始反对了。组长，我们不能分兵，这个行不通。组长，我们就三个人，还分开，这不是给凶手逐个击破的机会吗？小青说的对，我们要在一起，这样能安全一些。朗文瑞皱着眉摇了摇头。我们要是集中在一点，发现线索的几率就小了。组长，我们的任务不是发现线索，是找到线索，从而找到凶手，将其绳之以法。秦龙的话让朗文瑞眉头舒展开了。对，你说的对，是我钻牛角尖了。这样，今晚上我们就都躲到那棵大槐树上面，枝叶茂密，不容易被发现。秦龙和周黎明没再反对。接下来，三个人又在村里搜寻了一番。等太阳快落山的时候，他们才来到了村中心那棵老槐树下面。朗文瑞先爬了上去，他直接爬到了靠近顶端的地方，找了个树杈坐下了。接着是秦龙和周黎明爬到了朗文瑞的下面，找了个隐蔽性墙，视野好的树杈就坐下了。你们两个一定要控制好呼吸，不管发生什么都不要出声，互相监督。要是发现对方打瞌睡，就立马提醒。检查身上的东西，该系紧的就系紧，不要弄出什么声响，也不要有什么东西掉下去。朗文瑞说完，他们就各自检查了起来。现在开始都不要说话了。秦龙坐在树杈上，靠着树干，两条腿悬空，他的眼睛没有焦距，明显是走神了。系统，能不能给点任务提示啊？这个地方到底有什么妖魔鬼怪的哪一种？胡三小柯，你俩能感受到什么不对劲的地方吗？说话呀，霸王龙，你能不能察觉到什么？你实力那么高，一定能感受到什么？跟我说说呗。我回去之后给你好吃的。秦龙用神识询问着，结果一个搭理他的都没有，不对劲啊。霸王龙不吱声就算了，小柯和胡三也不说话。
，你们三个死了呀！行，不说话是吧？那以后别想得出来了，以后也别想在我这弄吃的了。小柯，你也别指望我给你找小公狗了。依旧是没有回音。秦龙有点猛，他们三个集体把他给屏蔽了吗？妖宠没这个权限啊！那就是商量好了，组团不搭理他。可这几天他也没得罪他们仨呀、啊。邪门，真的太邪门了。总不能是这里太过危险了，他们不敢出声。不可能，要是这么随随便便就出现一个比霸王龙还牛掰的存在，那这世界不早就歇菜了吗？秦龙在心里自言自语了半天，最后无奈的放弃了对三个妖宠的呼唤。不出声就不出声吧，说不定从这出去，他们就好了。还是集中精力观察周围的情况吧。今晚上指不定发生什么事呢。太阳很快就落山了，周围渐渐的暗了下来，虫鸣声渐渐响了起来，远处山里还传来了阵阵鸟鸣。听到那些鸟叫，秦龙就微微一愣，好像哪里不太对劲，哪里不对劲？鸟叫！秦龙眼睛瞪了起来。鸟，这个村子里没有鸟，这么一大棵树，总有鸟类在这栖息吧？即便是他们三个在树上，那些鸟不敢过来，也应该飞近了才能发现他们三个。可从上树到现在，他就没见到什么鸟朝着这边飞，别说往树上飞了，整个村子都没见鸟飞过。他们在怕什么？时间一分一秒的过去。天色彻底暗了下来，整个村庄被黑暗笼罩。秦龙他们三个瞪着眼，努力的想要看清周围的一切。可今天没有月亮，周围黑漆漆一片，伸手不见五指，就更别指望看到远处的情况了。秦龙有点无语，早知道在村里弄几个火堆了，最起码还能看清一些情况。这时候，时间对于秦龙他们来说，等同于度时如年。三个人熬到了凌晨两点多，什么特殊情况都没发生。山里昼夜温差大，再加上现在已经是深秋，马上到冬至了。那气温就更冷了。秦龙觉得再这么下去，他们可能没被妖魔鬼怪干点，就被冻死了。下去，朗文瑞的声音突然响了起来，接着他的头灯就亮了。族长，你干嘛？周黎明的声音带着一丝怒气。这个时候说话，还打开了头灯，在他看来就是作死。下去，朗文瑞重复了一下命令，然后就从树上跳了下去。周黎明叹了口气，跟着跳了下去。秦龙犹豫了一下，也爬了下去。他不敢跳，身子都快冻僵了。要是不小心扭到了脚，等下有危险，他怎么办？他也不求跑多快，只要能跑过朗文瑞和周黎明就行。三个人聚到了树下，朗文瑞把头灯摘了下来，拿在手里照向了地面。族长，我们为什么要暴露啊？周黎明一脸幽怨的看着朗文瑞，我们不出来，对方怎么会露面？族长，你这是以身作饵？别废话了，找些东西，生火。秦龙，你去，我和小周保护你。秦龙没有拒绝。转身就朝着旁边的院子走了过去，朗文瑞两个人一左一右护着他，秦龙很快就收集了一些木柴，在那口井旁边的空地上点了一个火堆，三个身影围坐在篝火旁，火苗在黑暗中跳跃，投射出摇曳的光影，火光在他们的脸上跳动，给他们紧张的脸庞上涂抹了一层神秘的红色，火苗的光辉与周围的黑暗形成鲜明对比，使得这个场景既宁静又带有一丝恐怖。夜晚的寂静中，只能听到篝火噼啪作响和远处偶尔传来的野兽叫声。空气中弥漫着木头燃烧的味道，而那口枯井仿佛是通往另一个世界的入口，散发着一种说不出的诡异感。秦龙小心翼翼地往旁边挪了挪，他总觉得下一秒就会有怪物从那个井口里跳出来似的。族长，秦龙刚开口，朗文瑞就冲他摇了摇头，做了个噤声的手势。秦龙立马就紧张了起来，握紧了手里的唐刀。朗文瑞皱着眉头，支棱着耳朵，好像在听什么。秦龙转身看了一圈，等他回过身来的时候。眼睛扫到了站在他对面的周黎明，周黎明直愣愣地站在那，抓着武器的手垂向地面。小周，秦龙感觉他有点不对劲，就开口叫了一声。周黎明微微转头看向了他，然后脸上就冒出了一丝诡异的笑容。活着，砰！周黎明的脑袋直接炸开了，一切发生的毫无征兆，他的脑袋就像是被锤子砸中的西瓜一样，直接爆开了，红的白的小碎块四散开来。秦龙感觉一股凉意。顺着脊柱从下面涌上了脑袋，族长，秦龙的脑袋转向了朗文瑞，砰！他刚刚看到朗文瑞，对方的脑袋也直接爆开了。秦龙整体人都麻了，一股凉意从头顶灌下，瞬间就到了脚底板。谁？凶手在哪？下一个是不是就轮到他了？秦龙心里冒出来一股无力感，他不想这么死，死的不明不白的。突然，一股无形的力量从四面八方涌了过来，秦龙瞬间就失去了对身体的控制。然后他就感觉脑袋像是被什么东西给包裹住一样，秦龙慌了，他的脑袋要爆了，给老子滚！秦龙心里暴喝一声，下一秒他身上就冒出了金色的光芒。
，然后他眼前一黑，就彻底失去了意识。也不知道过了多久，秦龙恢复了意识，他眼皮动了几下，然后就睁开了眼，阳光有些刺眼。天亮了，秦龙嗖的一下坐了起来，抬手就去摸自己的脑袋，还在，我脑袋还在，我没死，太好了，我没死，我，这是血纹。秦龙看到了手上的血色纹路，比上一次要淡了许多。这是，霸王龙救了我。秦龙放下了双手，抬头朝着周围看了一下，火堆、大槐树、老井都不见了。他正坐着荒村的村口，前面七八米的地方有两具无头尸。朗文瑞、周黎明，这是怎么回事？我们不是在村子里吗？主人，你中了幻术！胡三的声音响了起来，秦龙被吓了一跳。你大爷的，昨天怎么叫你，你都不搭理我，现在出事了，反倒是冒出来了。主人，你们昨天走到村口的时候就中招了。我和小柯想把你唤醒，但对方的实力比我俩强，我们没办法叫醒你。霸王龙，他俩做不到，你也做不到吗？懒得做。霸王龙的声音很是傲娇，秦龙气得牙痒痒。你给老子等着，我救了你，不然你和他俩一样早死了。霸王龙的话让秦龙愣了一下。你要是把我叫醒，他俩也不会死。他们死不死，关我什么事？你，秦龙没有破口大骂，叹了口气站了起来。第一次出任务就死了队友。会不会有人说我是扫把星？秦龙从地上爬了起来，看了那两具尸体一眼。系统，我昨晚中了招，但我记得你给我发布任务了。幻境中的一切都是假的，是对方影响宿主的大脑，宿主大脑自动产生的幻想，就像是做了一场梦。系统的回答让秦龙心里更不爽了。空欢喜一场。秦龙掏出手机看了一下，没有信号。接着他抬头朝着村子里看了看，进去是不可能进去的，反正系统任务是不存在的。他没必要进去冒险了，在霸王龙的帮助下，他才捡了一条命，要爱惜一些才行。秦龙走过去，看了一下朗文瑞和周黎明的尸体，我能做的就是带你们回去。报仇的事情，让猎妖局的高手来吧。秦龙说着，就把他俩的尸体收了起来，还有他俩的武器一并收走了。他抬头看了看那个村子，然后转身跑了。他按照记忆中的路线，一口气跑了两个多小时，找到了他们来时候的车。秦龙拿出在周黎明身上找到的车钥匙。打开车门就上了车，拿出一瓶水，一口气灌下去后，他掏出了手机。这时候手机有信号了，秦龙犹豫了一下，把电话打给了牛博弈。电话响了七八声才被接起来。我要去开会，有什么事快点说。牛大爷，我差点死了，差点，那就是没死。牛大爷，我这边遇到大麻烦了。秦龙用了几分钟把事情和牛博弈讲了一下。牛博弈沉默了十几秒才开口：“你现在在哪？车上。”车在哪？路边，进山的那条路的路口，你怎么活下来的？不知道，可能对方看我是普通人，就没有杀我。你这话，傻子都不信。行了，在车上等着吧，我会通知苍山市那边的猎妖局，他们会派人支援你的。算了，你开车回市区，这件事你就不要参与了。苍山市那边，他们处理不了。大爷的，真是麻烦，还想着过几天休假呢，看来又要忙了。牛博弈抱怨了一句，然后就把电话给挂了。秦龙很听话，把电话往口袋里一揣，发动车子就开了出去。他以前开过小汽车，没开过这种大家伙。刚开始他开得很慢，开了一个多小时后，速度才提升上去。下午三点多，距离苍山市去还有三四十公里的时候，秦龙的手机响了，掏出来一看，是一个陌生号码。靠边停车，他接通了电话。秦龙，是我，你哪位？苍山市猎妖局负责人，董大陆。听到对方是自己的顶头上司。秦龙的语气就变得客气了起来：“董局你好，你现在在哪？再有半个多小时就能进市区。你们组长呢？牺牲了，他和周黎明一起牺牲了。那你怎么没死？”秦龙翻了翻白眼，听听这是人话吗？他为什么没死？他偷了阎王的生死簿，把自己名字给划了。我也不知道。我们三个到了那个山村，当时他俩脑袋爆开了，我以为我也死定了，然后眼前一黑，就什么都不知道了。等我醒过来，发现我已经躺在村口了。他俩的尸体就在边上放着，是谁把你搬出来的？董局，我们可能一直都没进村，我看到的、听到的都是幻想。嗯，我知道了。董局，我们组的其他人都没事，他们没跟着我们去。吕学珍副组长带着其他四个组员去酒店休息了。秦龙这是打算给吕学珍上眼药。我知道，我已经电话联系过他了，他说是朗文瑞坚持去的。董局，我们组长肯定要坚持去啊，这是上面给的任务，难道坚持去完成任务也有错啊？他们要是跟着我们一起去的话，说不定组长就不会牺牲。我知道了，你先回局里报道，有人会给你做笔录的。
，到时候你把情况说清楚就行。”董大陆说完就挂了电话。秦龙没急着开车，而是把那两具尸体放到了后面的座椅上，用安全带给系好。无头尸，怕，不怎么怕。从小跟着师傅出去给人办白事，见过的死人不少，上吊的、淹死的、被车撞死的。无头尸倒是没见过，但以他的承受能力来说，这也不算是。秦龙发动车子，朝着市区赶了过去。下午五点多，秦龙把车子开进了东城区的一栋大厦的地下停车场。车子停稳，他刚下车就有十几个穿着黑色制服的人冲了过来，带头的是一个身材火辣、长相甜美的长发妹子。你就是秦龙？秦龙点了点头，我是啊。女人眼神一冷，手一挥，她身后的那些人就冲了上去。秦龙也不敢反抗，任由双臂被人拧到了身后。接着，他双手就被戴上了手铐。这什么意思？我不是犯人。我们怀疑朗文瑞和周黎明的死和你有关，需要你配合调查，和我有关。对啊，我们三个一起出的任务，可我不是凶手啊，我是新来的。我刚出车站就被拉去做任务了，他俩牺牲了，我把他们的尸体带回来了。他们尸体上应该有线索，我就一个普通人，怎么可能杀掉他们两个？秦龙心里很是郁闷，好不容易捡了一条命回来，结果还被当成了凶手。闭嘴，等下有机会让你说这些话。那个女人恶狠狠地瞪了秦龙一眼，你们这么不讲道理。出任务九死一生，好不容易活着回来，你们拿我当？秦龙话没说完，就猛地向后退了一步。那个女人的手擦着他的鼻子飞了过去。秦龙眼睛眯了起来，你敢躲？女人眉毛一挑，向前一步，再次抬起手，照着秦龙的脸抽了过去。秦龙在他迈步向前的时候，就挣断了手铐，然后用力挣开了旁边两个人对他的束缚。接着他脑袋向后一仰，再次躲过了女人的手。那女人这次应该用足了力气，一下子打空，身子就跟着倒了出去。秦龙伸手抓住了他的胳膊，顺势一甩，砰！那女人狠狠地撞到了旁边的伊维科上。那妹子身子晃了晃，然后一屁股就坐地上了。其他的人见状，立马就动了起来。两个人去查看女人的情况，其他的人扑向了秦龙。秦龙自然不会坐以待毙，直接和他们打了起来。打斗的过程持续了一分钟不到，那些家伙的实力不是很强，力量和速度都不及秦龙的一半。秦龙没有下死手，这些人毕竟是猎妖局的人，要是打伤打残了。秦龙也没好果子吃，你，你竟然拒捕，你完了！朗族长他俩一定是被你杀的，击毙他，不要留情！那个女人大声的喊了起来，同时掏出了腰间的枪。秦龙心里咯噔一下，身子朝着那个女人窜了过去，他一脚就踢中了女人的手，那把手枪被踢飞了出去。可周围的人太多了，一声枪响，子弹擦着秦龙的耳朵飞了出去。秦龙吓得老二都缩了一下，他不敢有任何的迟疑。身子猛地窜了出去，子弹擦着他的身体嗖嗖乱飞。他跳过一辆车，躲到了车后面。枪声响彻整个停车场，秦龙眉头紧紧的皱着。他真的没想到事情会发展成这样，回来交代情况，被当成犯人一样对待。那个女人想要抽他，摆明了就是想要激怒他。只要他动手，他就开枪。这尼玛就是奔着要他命来的。李娜，还是害死那些战士的老头，他的后代。猎妖局，也特么的烂了。秦龙拳头握了起来，心里有了新的打算。留在猎妖局，这次能躲过一劫。那下次呢？只要在猎妖局待着，想整死他，那就太容易了。胡三，弄点幻象出来。秦龙打算逃走。猎妖局这个破地方，谁爱带谁带。他有系统在手，找地方猥琐发育一段时间，实力变强了再出来。好的，主人。一股妖力从秦龙身体里冒了出来。那个女人和他那些手下顿时就着了道。他们不是木妖师，是猎妖局的一人小队，实力最高的是那个女人，三级一人。胡三很快就得手了，那些人陷入了幻象之中，拿着枪的手很快就放下来。秦龙直接从车后面冲了出来，朝着停车场的出口跑了过去。他冲出了停车场，拦了一辆车，让司机开车去了动车站。秦龙离开三五分钟后，那些人恢复了过来。我们，我们刚刚怎么了？是幻术。秦龙是木妖师，该死的，他资料上显示他是普通人。不可能是普通人，他的实力比我们强太多了。他还有妖宠，朗族长和周黎明肯定是他杀的。快点呼叫支援，一定不能让他跑了。那些人用通讯器汇报了一下停车场里的情况，而那个女人则是躲到一边，掏出手机发了条短信出去：“任务失败，目标逃走。”发完短信，他抬手擦了一下鼻子。刚才那一撞，他的鼻梁断了。秦龙，老娘刚垫的鼻梁，你给我等着！很快。一大批人冲进了停车场，带头的是一个四十多岁、虎背熊腰的男人，他长得特别的粗狂，圆圆的脑袋，留着络腮胡。
一看就特别爷们。怎么回事？秦龙怎么会叛逃？这人是苍山市猎妖局行动部门的负责人张大力。张部长，刚才我们要带秦龙上去接受审查，结果他就动手了。他不是普通人，我三级实力都不是他的对手，而且他有妖宠，会使用幻术，要不然他逃不掉。木妖师，我怀疑他是别的组织安插进来的间谍，还有朗族长的死也和他有关系。该死的，这个王八蛋！受伤的去医院，其他人把尸体带回去。你们跟我走。张大力带着他的人纷纷上了车，一辆辆黑色的越野车开出了停车场。坐在车上的张大力打了几个电话出去，通过城里的天眼系统，很快就锁定了秦龙坐的那辆车。去动车站，他的目标是哪？他想要逃走。头，要不要通知动车站的警察？不用，他们拦不住秦龙，他跑不掉的。头，秦龙要是间谍的话，不会这么轻易暴露吧？张大力愣了一下。然后眉头就皱了起来。秦龙要是间谍，或者是别有目的的人，好不容易混进猎妖局，会这么轻易的暴露自己吗？张大力掏出手机打了出去，帮我查一下停车场的监控，我看一下当时发生了什么事。挂了电话五分钟后，张大力收到了局里发来的视频，他仔仔细细的看了两遍。魏思琪，秦龙还真不是普通人，他要是一人还有妖宠的话，别人不可能感应不到。他是怎么做到的？魏思琪为什么要逼他动手？张大力嘀咕了两句。然后又拿起了电话，把魏思琪控制起来。什么？谁干的？我知道了，马上给我查。张大力黑着脸把电话挂了。头，怎么了？魏思琪死了，他受伤不严重啊？怎么会死？被他的一个手下用枪爆头了，杀他的那个人自杀了。我们局里不干净啊！秦龙，你到底有什么背景？得罪了什么人？车子开慢点，我有点晕车。开车的司机放慢了车速。老大晕车。开什么玩笑！他可是六级木妖师。张大力长得五大三粗的，但脑子一点都不笨。秦龙这件事充满了阴谋诡计的味道，他可不想掺和进去。在不知道秦龙有什么背景的情况下，他可不想抓到秦龙。秦龙用了半个多小时赶到了动车站，在路边下了车，他就去了出站口，拦了一辆出租车，让司机拉着他去了最近的一家商场。进去买了一堆东西后，秦龙就离开了这里。这次他没有搭车，而是坐了公交车，来来回回转了几趟。他钻进了苍山市的城中村，化妆打扮了一下，接着他又找了个没人住的院子进去躲了起来，在里面一直躲到天黑，他才从系统空间里把手机给拿出来。他用猎妖局发的这部手机给牛博弈打了个电话过去，电话响了三声就被接了起来。秦龙，你在哪？牛大爷，我在哪里查不到？手机没定位。你，怎么回事？怎么刚过去就惹了这么大的麻烦？牛大爷，不是我惹麻烦，是有人想让我死。你现在来省里找我，我帮你。牛大爷，你要是能帮我，我还能来苍山市。我，牛大爷，猎妖局也就这么回事，好人没几个，你算一个。给你打电话的目的很简单，告诉你一声，我不干了。秦龙，你别冲动，你要是离开猎妖局，他们会更加肆无忌惮的。那就让他们来。秦龙说完就把电话挂了，然后把手机丢到了地上，接着他就跳出了院子，离开了城中村。他先去找了几家银行，从 ATM 机上取了一些钱，一张卡一天只能取二十万现金，这个限制让秦龙很是无语。以后有了钱，第一时间就取出来，把现金放系统空间里。秦龙取了钱，然后就找了一辆出租车，在答应给对方双倍路费之后，司机才答应开车送他去圣经了。没错，秦龙要去圣经，要去找张果，这是他深思熟虑后的结果。现如今能帮他的人没几个，牛博弈算一个，但他能力有限。那另外一个就是张果了。他和师傅认识，看那张照片就知道，两个人关系应该挺好的。他应该会帮这个忙。车子上了高速，开出苍山市的范围后，秦龙找司机借了手机。师傅，给你二百块，借手机打个电话。两张票子递过去，司机笑着把手机拿给了秦龙。小伙子，你太客气了，打个电话能有几个钱？秦龙接过手机，给张果儿打了过去。电话响了七八声才被接起来。果儿姐，秦龙，你换号码了？没有。我用别人的手机给你打的，你的手机丢了，没丢，我出事了。秦龙小声的把自己出的事说了一下，事情就是这样。果儿姐，我现在可没地方去了，我没钱。秦龙嘴角抽了抽，这丫头，我不找你借钱，我房子小，没地方给你住，我也不借住，我也没钱请你吃饭。果儿姐，钱我有，我可以请你吃饭，可以给你换大房子，你能不能收留我一段时间？我明白了，你是想让我给你做保镖，对。就是这个意思，没问题，一天一万块。秦龙嘴角抽了抽，除了钱就不能谈感情吗？
：“果儿姐，我这次麻烦不小，不算麻烦，不就是有人要害你吗？你来我这，他们要是找你麻烦，我帮你杀他们。你给一天钱，我就能保护你一天。行，我给钱。果儿姐，有优惠吗？包月打九折。”秦龙笑了，也不知道这丫头要钱干嘛。那我到圣经哪里找你？庞各庄知道吧？种西瓜的地方。嗯，这边有个地安桥，到了给我打电话。张果说完，就把电话挂了。秦龙松了口气，把手机还给了司机，然后把具体地址和司机说了一下。师傅，我们不着急，你困了就找服务区休息，咱们安全第一。放心，我开了十多年车了，车技很好。秦龙笑着点点头，就没再说什么。司机一直开到凌晨两点多，然后找服务区休息了一下。上午九点，他们在服务区吃了点东西，然后才继续出发。秦龙这边赶路的时候，猎妖局对他下达了追捕令。命令是直接从猎妖总局跳过黑省的猎妖局直接下达的。董大陆看到那份命令的时候，直接把张大力给叫到了办公室。老张，这件事你怎么看？找省里啊，上面有人要收拾这小子，咱们插不上手。我是说，秦龙真的杀了朗文瑞和周黎明？我不信。魏思琪为什么被杀？还不是被灭口了？他们就是想收拾秦龙。魏思琪把事情办砸了，就被抛弃了。也不知道这小子得罪了什么人，总部下令。董大陆眉头皱了皱，这件事明眼人一看就知道咋回事。找省里，那上面，董老大，县官不如县管，我们不和省里打招呼就把事情办了。你让省里这么想，到时候你穿小鞋，别带上我。要是省里不同意呢，那就和总部说，让他们去找省里协调。也只能这样了。董大陆拿起了桌子上的电话打了出去，张大力也没出去，坐在屋里等他把电话打完。怎么样？省里也刚刚收到了通知，要追捕秦龙。省里那些人答应了，没有，说是要调查清楚再下结论，让我们尽快给他们一份调查报告。张大力嗖的一下站了起来，转身朝着门口走去。你干嘛去？报告你自己写，我不参和。你别想跑，这个报告咱俩一起写。当时你带人去追秦龙的，人没追到，你有主要责任。老董，我喊你一声老大，你真以为自己说啥是啥啊？老子去追了，秦龙太滑头了，监控追踪不到，我有什么办法？张大力，你当我傻子呢？你手底下那么多擅长追踪的人，你一个都没用，你还有脸说找不到人？你那个得力干将沈高，他那只五级狗妖，想要找什么找不到。沈高不在局里，我知道。秦龙逃走后的半小时，你把沈高给安排执行别的任务去了。什么半小时？他昨天一早就出去了。张大力，我不是三岁小孩子，你别想赖。这报告咱俩一起写。魏思琪很明显是总部某些人安排在咱们这的，杀他的那个人也是，除了他俩。你觉得还有没有别人？我给省里打电话询问意见。你昨天故意放走秦龙，这些事肯定会传到高层那些人耳朵里。咱们已经把人得罪了，现在要不把省里给哄好？要是有人找你我的麻烦，也别指望省里的人会护着我们。张大力翻了翻白眼，一脸不情愿的走回去坐下了。我最烦这些勾心斗角的事了。高层都是吃屎的，天天闲的没事，整这个收拾那个。你小点声，怕别人听不到啊。我告诉你，秦龙和死人谷有关。张大力眼睛瞪了起来。怪不得有人要整他，那些王八蛋！我要是九级木妖师该多好，立马就去圣经，把那些王八蛋全杀了。你成了九级木妖师也没用，你以为那些人身边没有九级木妖师？娘个西皮！越想越憋屈。董大陆眼睛里也闪过一丝无奈和愤恨。不说这些了，咱俩还是商量商量报告怎么写吧。如实写，咱们不能帮那小子做什么，但也不能往他身上泼脏水。我也是这个意思。董大陆和张大力两个人商量了半天。最终敲定了报告的事情，把报告写出来。两个人稍微修改了一下，就发给了省里。朗文瑞和周黎明的死没有扣到秦龙身上，他们的死因很容易就能查清楚，和之前那个一人小队二十个成员的死因一样。魏思琪带人抓捕秦龙，故意激怒秦龙，又故意挑起争斗的事情也写清楚了，特别强调了魏思琪在没有经过任何调查的情况下断定秦龙是凶手，并带头开枪射杀秦龙的事情，还有事后魏思琪被他手下枪杀，凶手自杀的事情。最后加上了董大陆和张大力的个人意见，魏思琪别有用心。秦龙是被逼无奈，不建议追捕秦龙。他俩还建议省里派人去找秦龙，把他带回来，将事情调查清楚。报道送到省里，省里直接批复了两个字：同意。得到这个回复，董大陆和张大力开心坏了。这代表这件事省里接手了，以后上面再直接给他们下令，他们就可以理直气壮、放心大胆的找省里撑腰了。黑省猎妖局把那个报告。直接上报了上去，上面也很快给了答复，继续追捕秦龙，但取消了如若反抗格杀勿论这一条。
，总部的要求就是抓到人，然后审问清楚。黑省猎妖局根据这个回复，对秦龙下达了追捕令。不过，此时秦龙已经离开了黑省，短时间他们根本就找不到人。黑省猎妖局派出了擅长追踪的猎妖师去了苍山市。那些牧妖师的妖宠先是追到了城中村，然后又追到了银行，最后追上了高速。晚上九点钟，秦龙进了圣经。在距离目的地还有七八公里的时候，秦龙用司机的手机给张果打了电话：“果姐，我马上到了。”“这么快？你来接我一下。”“行，你等一会，我三轮车快充满电了。”张果说完就把电话挂了。秦龙眉头皱了皱：“三轮车，充电，电三轮。”张果在圣经，连一辆车都没混上吗？十几分钟后，出租车停到了安定桥那，车子靠边一停，秦龙就拿了两沓百元大钞出来：“师傅，麻烦您了。”应该的，都是应该的。要不我送你找个酒店吧？这看着前不着村后不着店的，没事，我朋友等下就来接我了。秦龙客气了一句，然后就打开车门下了车。小伙子，那我走了，麻烦您了，师傅。秦龙挥了挥手，司机发动车子开了出去。车子开远了，秦龙转身看了一下周围的情况，桥是东西走向的，桥东下面有一条南北走向的路，他站的地方就是桥下，在桥南边这个路口。他对面十几秒的地方还有个公交站牌，公交站牌的灯亮着。秦龙穿过马路走了过去，坐到公交站牌下的等车椅上。秦龙拿了一根烟出来，点上烟，狠狠地吸了一口，一股淡淡的凄凉从心里冒了出来。我这也算是背井离乡了，还没报仇，他们就想着杀人灭口了。等老子强大起来，玩死你们！秦龙抽了七八根烟，都没见到张果，他不会逗我玩吧？秦龙想要把自己的手机拿出来，可又担心暴露位置。他站起来，在公交站牌下面来回的踱步。又过了半个小时，张果还是没出现。秦龙没有耐心等了，打算把手机拿出来给张果打个电话。只是还不等他掏出手机，就发现有四个人朝着他这边走了过来。他们身上穿着猎妖局的黑色制服。秦龙心里咯噔一下，张果把他出卖了？不对，张果不应该是这种人，从苍山市跟来的，速度这么快吗？秦龙手一翻，那把唐刀就出现在了他手里。那四个人愣了一下，也掏出了武器，然后死死地盯着秦龙，迈步走了过来。走近了，秦龙就看清了他们的长相，是你们。这四个人，秦龙见过当初进死人谷的那十二个人里的其中四个。他记得其中一个人的名字张猛，另外三个人的名字他记不得了。秦龙，我们又见面了。张猛看秦龙盯着他看，就开口打了个招呼：“张大哥，你们要抓我？”张猛摇了摇头：“总部下令。”让我们杀了你，杀我？为什么？你杀了苍山市猎妖局的四个同事，你逃不掉了。我杀人，还杀了四个。谁和你说的？我接到的命令就是这样。苍山市行动组的组长朗文瑞，司机周黎明，一人小队的队长魏思琪，还有他的一个手下。秦龙嘴角抽了抽，这些人还真的怕他不死，扣了这么大的帽子给他。张大哥，我没杀人，是他们陷害我。总部给我们下的命令，你要是冤枉的。我就接不到绝杀你的命令，放下武器，我给你个痛快。张猛黑着脸提起了手里的长剑，我没杀人，是他们冤枉我，多说无益。要么束手就擒，给你个痛快；要么你就动手。秦龙感受到了来自这四个人的杀意。张大哥，我真的不想和你们动手，有人不想让我活。张猛不等秦龙说完，手里的长剑就朝着他的喉咙刺了过去。秦龙急忙后退，并提刀挡了一下。叮，张猛的长剑被挡开了。其他三个人也动手了，刷刷，秦龙躲开了一刀，但是没能挡住剩下那两把刀。他胸口的衣服被划开了，胸口也多了两道伤口，还好伤口不是很长，也只是微微划破了皮肤。秦龙心里咯噔一下，他不是这四个人的对手。胡三使用幻术，主人，他们都有妖宠，实力比我高，幻术对他们没用。草！秦龙手里的唐刀用力的一挥，逼退了栖身上来的两个人，然后转身就跑。我没杀人。你们搞错了，我能证明我是被冤枉的。秦龙一边跑一边吼了起来，张猛他们四个拔腿就追了上去。秦龙跑出去还没一百米，就被四个人给追上了。他跟对方打成了一团，短短一分多钟，身上就多了十几道口子，然后胸口挨了一脚，整个人就飞了出去。秦龙倒在地上，身体向后滑了七八米，撞到什么东西后才停下。他倒在地上，看到了一束灯光，还有一个电三轮的轱辘。接着他就听到了张果的声音：“给钱。”我帮你揍他们！秦龙手一翻，直接拿了两沓百元大钞出来，都给你，全都给你！秦龙都没看清张果是怎么下车的，只觉得眼前一花
，手里一轻。等他看清的时候，张果儿已经拿着那两沓钱，朝着张猛他们四个走了过去。张果儿，这是猎妖局总部要抓的人，你不要乱来。张猛他们四个慌了，张果儿往前走一步，他们就往后退两步。他从现在开始就是我的人了。他杀害同僚，他是艺人吗？不，不是。那他是木妖师吗？也不是。那他杀的人是吗？张猛点了点头，是，普通人杀一人和木妖师，他怎么杀？张猛愣了一下，是啊，他怎么杀的？张猛，别被他绕进去，他能在我们四个手里坚持几个回合，即便不是一人，实力也不弱。张猛在同伴的提醒下回过了神，对啊，他虽然不是一人木妖师，但他实力很强。张果撇了撇嘴，李娃说的话怎么不管用了？真麻烦，你们要么现在滚蛋。要么被我揍一顿！张果手放到了后腰上，掏出一把菜刀和一把匕首。那匕首还是在死人谷的时候从哨子手里要过去的。张果，你想清楚了，你和我们动手等于背叛猎妖局。你个娃儿说了不算，李娃说了才算。张猛无语极了，他们和张果动手，被杀了也没地方说理去。他可是猎妖局最特殊的存在，可要是不动手，把秦龙放跑了，他们回去也没好果子吃。我数三个数，你们不走，我就动手。一。张猛身后的那三个人转身就跑了，其中一个跑了两步，然后转身回来拉了张猛一把，快跑啊！他真敢动手！我，张猛被那人拉着跑了出去。你别等二了，这娘们说的是数到三，基本上刚数完二就动手了。走吧，回去挨处分总比被他揍一顿强。十几秒的功夫，张猛他们四个就跑没影了。张果儿把武器收起来，转身把秦龙扶了起来。果儿姐，谢谢你，没事，拿人钱财替人消灾。果儿姐，你怎么才来啊？三轮车没充满电，我多等了一会。秦龙嘴角抽了抽，他的小命差点就交代在这。果儿姐，你怎么不买辆汽车？没钱。果儿姐，以你的实力，他们应该给你配辆车。我也是这么觉得。过几天我带你去找李娃，你和李娃说。果儿姐，李娃在猎妖局是什么职务啊？没职务，没职务。别问了，等见了他你就知道了。上车带你回去。秦龙乖乖的点点头。抬腿就上了电三轮的车斗，张果刚要上车，那四个人又跑了回来。张果，等一下，秦龙，等一下。秦龙眉头皱了起来，这四个家伙贼心不死。张果笑了，然后转头冲着秦龙来了一句：“这一回要另算，什么另算？给钱，我保护你。”秦龙翻了翻白眼，什么意思？还要给一次钱？张果这是逮住蛤蟆钻出尿来啊？逮着他一个人坑是吗？一千就行，第二次给你打个折。你这优惠力度挺大的呀，李娃说的，不要逮着一只羊往死里薅。秦龙苦笑着摇摇头，等有机会见到这个李娃，一定要好好感谢一下。秦龙掏出一千块递给了张果，此时张猛他们四个跑到了近前，张果把钱接过去，然后掏出了武器。张果，我们不是来打架的，我们有话跟你和秦龙说。我们接到的关于劫杀秦龙的命令，是有人黑进了我们的系统发布的假命令。总部还说了，秦龙没有残杀同僚。是有人给他泼脏水。苍山试行动组组长朗文瑞，司机周黎明的死和他没关系。内部一人小队的队长魏思琪故意制造矛盾，激化矛盾，逼得秦龙逃出了苍山试猎妖局。魏思琪被其手下杀掉了，凶手也自杀了。现在苍山试猎妖局正在调查这件事，秦龙是无辜的，总部让我们带他回去配合调查。张猛一口气说了一大串，秦龙听完松了一口气，这算不算沉冤得雪？秦龙，走吧，我们带你去猎妖局。他不跟你们走，张果开口替秦龙拒绝了。秦龙其实想跟他们走，但张果一开口，他就想到了另外一种可能。张猛他们说的是谎话，他们想把秦龙从张果这片走，然后找个没人的地方杀。对，我不走，我不相信你们的话，我只相信果姐。张果回头看了秦龙一眼，孺子可教也。你们要是带他走，我赚谁的钱？秦龙差点一头从车上栽下来，他以为张果也是担心张猛说谎呢，原来他是怕秦龙走了，他就没地赚钱了。这个掉钱眼里的女人，我说的都是真的。张果，你上内部网看一下，上面有关于这件事的公告。我没带手机，我这有。张猛掏出了他的手机，但张果没去接。内部网上的公告，作假也很容易。这话是秦龙说的。他不管张果想把他留下的目的是什么，他只知道一点：留在张果身边才是最安全的。果姐说的对，那些东西也能造假。我是不会跟你们回去的，打死我都不跟你们走。我退出猎妖局了，老子不伺候你们了。刚才要不是果姐来得及时，我就被你们四个给杀了。这种假命令都能发出来，还有什么事你们干不出来？
。秦龙委屈巴巴的喊了几句，张猛他们脸色就有点挂不住了。他们四个也憋屈啊，黑镜内部网的人为啥就把假命令发给他们四个了？他们还屁颠屁颠的跑来执行任务。秦龙身为猎妖局的一员，要有忍辱负重的精神，要懂得风险，不能因为一点小小的委屈。张猛的话没说完，就被秦龙一嗓子给吼了回去，让老子打碎牙往肚子里咽，凭什么？忍辱负重，拿老子当王八驮石碑呢？老子就是要退出，爱谁谁。张猛眉头皱了皱，年轻人不要这么大的火气，年轻人没火气还是年轻人吗？你，果姐，我饿了，你那有东西吃吗？有，走吧，吃饭给钱。秦龙彻底无语了，张果是不是借果带了？我给。张果笑着把武器收了起来，然后骑上了车，让一让，别挡路。张猛他们四个一脸不情愿的让到了一边，张果把车子掉头，直接开了出去。张猛他们四个人看了看跑远的电三轮，然后又互相看了两眼。张哥，我们怎么办？问我干嘛？我怎么知道怎么办？秦龙要退出猎妖局，我觉得很正常。这事要是放我们身上，我们也得退出。这尼玛都是什么事啊？栽赃陷害，内部网还被黑了，这鬼话你也信？我们的内部网谁能黑得掉？别忘了。我们总部可是有一只超九级的电脑负灵妖，谁能突破它的防御？你是说命令是真的，命令是假的，但发布途径是真的？有人想借刀杀人，这也太蠢了吧！发布这种命令，一查就查出来了，是能查出来，但要是那人死了呢？能给我们发布劫杀任务的，最低也是行动部门的中高层领导，那又怎么样？他们是领导，但他们上面还有更大的领导，什么人会对付秦龙这个小角色？死人谷张猛眼睛一瞪，别说了，你们有几颗脑袋？关于那个地方的事情，不要提，也不要说。张哥，这里只有我们四个，有什么不能说的？就是，上次出任务，冒出来那么多人劫杀我们，老韩都死了。行了，都有家有业的，有些事不能说，就是不能说。说的时候想想家里人。那三个人脸色一变，然后就转移了话题。秦龙这是怎么办？还能怎么办？上报呗，该做的咱们都做了。没错，咱们只管上报。上面让咱们做啥，咱们就做啥，用不着替别人操心。张猛说完就掏出手机，打给了总部行动部门的负责人林部长。秦龙跟着张果走了，他不愿意跟我们回去。我和他说明白情况了，也告诉他总部的态度了，就是想请他回去配合调查。他说要退出猎妖局，是他就是这么说的。张果在，我们四个不敢动手。张果和他的关系，张果收了他的钱，真的收了，我看得清清楚楚的。好，我们这就回去。张猛挂了电话，另外三个就围了上来。怎么说？局里让我们回去，这件事不用我们管了。那仨人松了一口气。太好了，回去之后把情况说情况，然后我就申请调走。调走？对啊，我申请去我老婆老家那边的猎妖局去。总部水妖魂了，留下没什么好处。我也申请调走。走吧，先回去再说别的。张猛带着那三个人走了出去。张哥，那个张果竟然收秦龙的钱，他俩什么关系啊？张果贪财。可不是谁的钱都要的，有多少人想给钱请他办事，给一个亿都没见他答应。不知道他俩一起去了那个地方，不知道他们之间发生了什么，但是能看得出来，张果对他不一样。张猛遭到了三个人的白眼攻击，他们也能看出来，还用他说？你们说张果是不是看上秦龙了？开什么玩笑？秦龙那长相，给你闺女当老公，你愿意？不愿意？老子养的花可以被猪拱，但不能被一头野猪拱。你丫的，说话真孙子！秦龙这边坐在电三轮上，看着路边变得越来越荒凉，心里就有点慌了。果儿姐，我们去哪？去我住的地方。你不住城区，城里房子贵，买不起。秦龙嘴角抽了抽，你这么贪财，是急着存钱买房？不是，那你赚钱干嘛？养孩子。秦龙猛了，张果儿有孩子了，什么样的男人能脱掉他的衣服？这么个虎娘们也能下得去手？不过，确实也能下得去手。张果长得漂亮，身材还顶呱呱。果姐，你有孩子了？有，男孩女孩啊，都有。秦龙没想到张果还是儿女双全，龙凤胎啊。果儿姐好福气，不是，不是，那就是生了二胎呗。果儿姐，你有几个孩子？一百多个吧。什么？这么多？秦龙眉头皱了起来。一百多个，老母猪也不敢这么生啊。生这么多，他身材还没走样。不对。一年生一个，一百多个，他多大岁数了？每一胎都是双胞胎的话，那也要五六十年了。果姐，那些孩子不是你的吧？是我的，我是说他们不是你生的吧？
。秦龙说完这句话，张果就猛地从车座上站了起来，转身给了秦龙一个暴力。砰！啊！你打我干嘛？前面有树，看路啊！张果转过身坐下，抓住了车把。你该揍！我哪里该揍了？你说我生孩子，我还是处女。那你有孩子？那是孤儿院的孩子，他们都是我的弟弟妹妹。秦龙翻了翻白眼，早说呀。不过他刚才说什么，处女，这丫头这种话也好意思说出来。不过依照他的性格来说，说这种话没什么不正常的。果儿姐，孤儿院的孩子有国家拨款养，不用你花钱吧？那些钱只能让他们穿暖吃饱，不能买好吃的，也不能买玩具。我记得我小时候没好吃的，没玩具，没新衣服，我特别想要那些东西。我觉得他们也想要，没人给他们买，我给他们买。没想到你还是个有爱心的人，爱心是啥子？就是关心、爱护别人、善良。秦龙突然觉得张果除了憨点，人其实还是很不错的。嗯，我很善良，要不然就不会要你一天一万块了。我还给你打个折。秦龙翻了翻白眼，这丫头一点都不可爱了。果姐，你收留我，猎妖局会找你麻烦吗？张果摇了摇头，不会，李娃会护着我，而且他们的人也打不过我。秦龙羡慕了，实力强真好。他的那只霸王龙妖宠，要是能放出来。或者把全部妖力都借给他，那他还怕谁？到时候就是别人怕他了。果儿姐，咱们从明天开始计费，可以。今天赚了你两万多了，那我先转给你一百万，剩下的我慢慢给你。行，不过不能打折了。秦龙苦笑了起来。果儿姐，你要是想要钱，说句话就应该有人给你送吧？对啊，你不就是吗？我说给钱，我帮你揍他们，你就给了。我不是这个意思，我是说你实力这么强，没人巴结你。张果猛地一下把车就停下了，然后扭头认真的看了秦龙两眼。你也知道没人巴结我，我猜的呀。要是有人巴结你，你肯定不差钱，还用找我要钱？你说为什么没人来巴结我？秦龙摇了摇头，咱俩不熟，我不清楚。那熟了就能知道了吗？应该可以。张果认真的点了点头，然后就把头转过去，一拧电门，把车子骑了出去。半个多小时后，张果的电三轮骑进了一个村子里，车子穿过村子。在村中的小商店门口停下了，果儿姐，你住着？不住着，我买点东西。张果说着就下了车，进了小商店里。秦龙急忙跟了上去。果子来了呀，今天可不能赊账了。商店老板是个五十多岁的大叔，长得慈眉善目的，胖胖的，语气也很和善。把账清一下，再给我拿两箱泡面。对了，你喜欢吃什么口味的？张果回头看了秦龙一眼，秦龙有些无语。吃泡面，他平时就吃这个。果儿姐。别买泡面了，我会做饭。你会做红烧肉吗？那种猪蹄你会吗？蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿耳、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花、小肚、晾肉、香肠、什锦酥盘、熏鸡白炖、清蒸八宝猪、江米酿鸭子、罐野鸡、罐鹌鹑、卤石件、卤子鹅、山鸡、兔脯、菜蟒、银鱼、清蒸哈士吗？张果直接给秦龙来了一段报菜名。行啊，果子，没少练啊。那大叔笑呵呵的夸了张果一句。秦龙翻了翻白眼，这丫头，没少听相声，会做。秦龙吹了个小牛，这些菜他会做个锤子，不过他可以学。从师傅就让他做饭，他在厨艺方面还是很有天赋的。随便找个短视频平台搜一下，照着做几次就差不多了。你真会，有几道不会，但我可以学。张果笑了，脸红扑扑的。秦龙看得心里有点痒痒，这丫头。要是聪明点，真的适合做老婆。李叔，把我之前欠的账清一下。行，你等下。老板拿出了一个笔记本，然后放到柜台上，拿着计算器翻了起来。三五分钟后，他就算完了。秦龙都看傻了。一共三万四千零一十一块钱，给你抹个零，给我三万四。这么一个小商店，张果欠了三万多，他欠了多久？买什么了？老板，你算错了吧？秦龙绝对这老板坑张果，皱着眉质疑起来。没算错啊。从去年三月份到现在，一共二十个月的，多少？二十个月啊！你让他欠这么久，不催他，催什么？果儿多好的孩子，去年冬天我孙子掉河里，是他给救上来的；今年夏天我孙子和孙女一起掉河里，也是他给救上来的；上个月我老伴掉河里，还是他给救上来的。他是我们全家的恩人，我要什么钱？这账他不还，我也没打算找他要。秦龙有些无语，这老头一家子什么毛病？没事就掉河里，有这种隐藏属性就别去河边溜达了呀。张果转身冲着秦龙伸出了手。
，我的钱不够，你再给我。”张果把兜里的钱放到了柜台上，两万一千零三块。秦龙撇了撇嘴，把那三块拿起来塞回了他口袋里，然后他掏出手机，扫码付了一万三千四。老板笑呵呵的把钱收了起来：“果子，你把账清了，我人情还欠你的。这样吧，今天你想吃什么就拿什么，我请你。”李叔，你说真的吗？真的，李叔什么时候骗过你？老板的话没说完，张果就转身去货架上拿东西了。这丫头也不贪心，拿了一些巧克力和薯片，然后又抱了两大瓶橙汁。果子，多拿点。张果冲老板摇了摇头，够了，你倒是不贪心。小伙子，你帮着他还钱，你也是好人。我也请你，想要什么直接拿，我也能免费。当然，给我两条软中华。秦龙可一点都不客气。老板表情愣了一下。然后就尴尬的笑了起来，你，好人。他弯腰从柜台下面的柜子里拿了两条烟出来，软中一条，大众酒一条。秦龙没客气，把烟拿起了，夹到了左胳膊下面。果子，我给你找个袋子装一下。老板把张果招呼了过去，他把东西放到了柜台上。秦龙站在后面，偷偷拿出手机扫了一下收款码。等东西装好，他俩就告别老板出去了。张果骑上车，拉着秦龙朝着村子另外一头去了。等车子骑出去百八十米，秦龙就把钱给付了。商店的老板正后悔说给秦龙免单的话呢，耳边就响起了收款提醒：“叮，支付宝到账两千元。”这是，老板掏出手机看了一下，这一笔钱和上一笔是同一个人。这小子，人还不错。秦龙坐着电三轮上，付了钱就把手机揣了起来。他不可能占那老板的便宜，在村里开个商店也不容易。而且他能让张果赊账，从来都不催他。虽然是因为张果对他家有恩。但这年头，知恩能报的有几个？人家不差事，他也不能太狗。果姐，你和那大叔还真是有缘啊！他家里人掉河里，每次都能被你救上来。嗯，他们是我丢下去的。秦龙懵逼了，他丢下去的，他又给救起来，这是什么操作？果姐，你为啥这么做？穷，没钱，他又不让我赊账，我就把他孙子弄河里去了。那后来几次咋回事？赊账多了，我怕他不让我赊了。我就又丢了几次，你是个人才，也是个狠人。秦龙觉得刚才那两千不应该给，要不是他帮着张果清账，按照他的脑回路，估计过不了几天，老板的家人又要掉河里去。果儿姐，以后你没钱，和我说，我给你。真的，真的，我虽然没多少钱，但我有办法赚钱。你跟着我保护我，我赚的钱有你一份，还是五五分吗？秦龙犹豫了一下，然后点了点头，对，五五分，水五。秦龙翻了翻白眼，这丫头又冒傻气了。果儿姐，五五分就是平分。比如我赚了十块钱，就你五块，我五块。那要是赚了九块钱呢？一人四块五，那能不能我五块你四块？我不喜欢零钱。秦龙翻了翻白眼，这丫头哪里傻了？行，有零头的时候，零头都给你，剩下的咱俩分。我就知道你是个好人。秦龙被发了好人卡，电三轮穿过了整个村庄，停到了村东头的一个大院子的大门前。院前四米多高，上面围着一圈铁丝网，红漆大铁门，宽六米，高三米多。张果下车打开门，秦龙把车子骑了进去。院子里有一条红砖铺的路，宽五米多，两边全都是菜地，种着不少大白菜，好像还有胡萝卜。红砖路从大门口一直延伸到了里面的房子那。张果把大门关上，然后上了车，让秦龙骑到了房子面前。房子是平房，坐北朝南，一共有六间房，只有一扇门。东西两边各有三间平房。房子前面是一个长三十米、宽八米、红砖铺的院子，上面摆放了一些杂物，还有一个石磨。秦龙下车，转身看了一下，整个大院占地有上万平米了。果儿姐，这是你家？是，你自己花钱盖的？不是，抢来的。秦龙眼睛瞪了起来，这丫头身上的事就没一件正常的吗？抢的谁的？红红他们三个的，你应该见过他们。秦龙脑袋里出现了三个身影，去县城找他接受那批宝藏的家伙。红衣服的妹子，黄头发和紫头发的两个小伙子，这是他们的家，以前是。果姐，你抢人东西不好吧？他们不是人，你咋还骂上了？他们三个是负零幺，红红是六级，另外两个五级。秦龙没想到那三个家伙是妖，他们本体是什么呀？茄子、土豆、辣椒，这都行，有什么不行的？只要和负零猪结合，什么都能变成妖。秦龙嘴角抽了抽，道理是这么个道理。问题是，总觉得哪里怪怪的。他们自称的三仙组合，实力不错，在猎妖局总部行动组待着，空了也会来找我玩。第三仙
。秦龙笑了，这组合名字，茄子、土豆、辣椒，不是的三鲜是啥？进屋睡觉。张果招呼了秦龙一声，然后就打开堂屋门进去了。果儿姐，我没吃饭呢。厨房在西边，有泡面和面粉，还有白菜、萝卜、土豆，还有一些，你自己做。有肉吗？中午吃完了，那算了，明天再说吧。我还不是很饿。秦龙迈步进了屋，里面的装修不错。简约黑白风，一进去就是一个五十多平米的客厅，西面墙上还有一个壁炉，东面靠墙的地方有一套黑色的沙发，一张白色的茶几，靠背面那还放着一张餐桌六把椅子。客厅南北各有一条两米宽的走廊，靠外面是几扇窗户，里面则是房门，西边有两个房门，东边有三个。我住东边最里面那个房间，其他房间你随便选。那我住你隔壁吧。张果憨了点，但颜值在线，挨着美女住是个不错的选择。不行。不是随便选吗？我不想挨着你太近，我怕你网上看不健康的电影吵到我。果儿姐，我不看那种两三个人就演完的电影，不看你怎么知道两三个人？你这也不严谨，还有七八个人、十几个人，甚至几十个人的呢。秦龙眼睛瞪了起来，他这月片量好像也不低呀、啊。果儿姐，我不看那玩意，不行，你住东边第一间，中间那个空着。人在屋檐下不得不低头，秦龙只能点头答应了。明天你做早饭。果儿姐，你家啥都没有，做啥早饭？明天你起来，带我去附近转转，我们卖掉吃的回来。你买单吗？张果儿满眼期待的看着秦龙，秦龙笑着点了点头，没问题。好，明天我叫你。张果儿说完就回自己房间了，秦龙也去了他那个房间，推门进去，右手边就是个卫生间，打开门看了一眼，干湿分离，里面还有毛巾和浴巾，吊牌没摘，应该是新的。洗脸台上面还有新的牙刷和牙膏，旁边还放着一块肥皂。果儿姐挺细心的呀，东西都给我准备好了。关上厕所门，秦龙打开了里面的灯，靠厕所的这面墙做成了柜子，里面有一张两米的大床，床上的被褥和枕头看着都像是新的。再往里还有一张电脑桌和电脑椅，电脑没有。房间的面积不小，靠窗的位置还能放下个跑步机。秦龙走到电脑桌那，把系统空间里的那套电脑拿出来给装上了。没网，明天去拉一根宽带，找机会和果姐说一下那棵树种的事。种到这个院子里也合适，到时候联系好买家，隔几天卖一次，保护费也就有着落了。果儿姐以后出任务，我可以跟着她一起去，让她把那些腰打个半残，然后给我吞噬，多给她一些钱，她应该不会拒绝。秦龙捣鼓了一会，然后就去洗漱了一下，躺床上睡觉去了。他这几天几乎算是在逃亡了，压根就没能好好休息。到了张果这，他总算是能把心放肚子里了。秦龙也不知道为什么，待在张果身边，他就莫名的安心了许多。可能和实力有关系吧，他知道张果能护得住他。躺下不到三分钟，秦龙就睡着了。第二天上午八点多，秦龙睡得正香呢，就被人从床上拽了起来。他迷迷糊糊的睁开眼，然后，卧槽，你干嘛？他昨晚睡觉的时候可是光着睡的。张果不仅把他拽了起来，还把被子给他掀了。他的小兄弟这趾高气昂的，昂首挺胸的抗议呢。秦龙急忙把被子扯了过来，盖到了身上起床了。你不是要去买东西吗？今天要多买点，晚上有人要来吃的。之前他们都说我做的东西不好吃，正好你在，到时候你做好吃点，就说是我做的。秦龙翻了翻白眼，这个憨丫头还有虚荣心呢。果儿姐，下次你能不能敲门？你没没锁，我敲门干嘛？那能不能别掀我被子？没事，我不在意这个。张果儿一脸无所谓的表情。秦龙彻底无语了。你不在意，我在意啊，大姐。我都被你看光了，看光怎么了？你会死灭？秦龙摇了摇头，不，不会，那不就行了？果儿姐，男女授受不亲，我是个男人，你不能。对啊，我看到了。张果伸手指了指秦龙下面，秦龙嘴角抽了抽。果儿姐，我服，你能不能先出去？我穿衣服。那你快点。张果转身就走了出去，帮我关门啊！是真多。张果转身把门给他关上了。大姐，我求你了，我是让你在外面把门关上。你在屋里干嘛？哦，忘了。秦龙黑着脸看着张果儿打开门走了出去。砰，房门被他在外面关上了。秦龙松了一口气，这丫头是太憨了，还是故意的？想看我穿衣服？秦龙嘟囔了两句，然后就起床穿衣了。洗漱完了，他就打开了门。门一打开，他又被吓了一跳。张果儿就在门外站着，秦龙差点撞到他。大姐，你干嘛？等你啊！你不会去客厅等啊？我怕你没起来睡回笼觉，要是里面没动静了，我打算进去叫你。秦龙有些无语。
张果正等回路，走吧，我们去买东西。这附近有菜市场吗？有，骑电三轮三十多分钟就能到。我去厨房看一下，看看调料什么的缺不缺。秦龙知道自己要在这常住，准备充足一些，对他也有好处。张果既然嘴馋，那就抓住他的胃，以后也好跟他合作。秦龙去厨房转了一圈，没想到这丫头不会做饭，厨房倒是弄得挺大，西餐厨台、中餐灶台一应俱全。还有一个四开门的大冰箱，不过里面空空如也，什么都没有。调料倒是很齐全，不过拿起来看一下，发现都过期了。秦龙找了个袋子，把过期的东西装了进去。收拾完之后，秦龙拿出手机，打开记事本，把要买的东西记了一下。记录完之后，他就出去了。张果已经坐在电三轮上，准备出发了。秦龙过去坐到了车斗里。果儿姐，走吧。他俩离开了大院，秦龙下去锁上了大门。张果骑着车拉着秦龙去了附近的菜市场。果儿姐，你怎么不买一辆汽车？下雨刮风也能开啊？没驾照，没钱，没驾照，你去考一个呀？没考过，科目机没过，科目一考了七八十次了。秦龙翻了翻白眼，这么多次都没过。果儿姐，你多刷几次题，好好的背一下交规。你会开车吗？秦龙点了点头，会，我有驾照，一次就考下来了。那你买车，你开。秦龙愣了一下，然后点头答应了。行吧，不过你要答应我一件事，我以后进你房间敲门。我说的不是这个，我不把你长短说出去。秦龙立马就急了，也不是这个，你想睡我？那不行，我不喜欢你。秦龙嘴角抽了抽，他决定了，以后有话直说。我要在你院子里种树，不行，我院子里种了那么多菜，种了树吃啥？我花钱给你买菜，太浪费钱了，不如省下来给那些孩子。果儿姐，我那棵树是橡胶树，每天能产干胶十吨。现在干胶一吨价格在两万多，一天我们能赚二十几万。张果儿猛地把车停下了，转头看了看秦龙：“你拿我当傻子？没有啊，我院子虽然大，但也种不了多少棵，怎么可能一天十吨的产量？我的树就一棵，很特别。你可以把它当成被覆林的橡胶树腰，没骗我，我怎么敢骗你？再说了，我种下去，要是达不到这个产量，你把树砍了。”张果儿点了点头，那行吧，钱怎么分？五五分。秦龙很大方，为了拉拢张果这张护神符，花点钱就花点钱。果儿姐，你看我都和你五五分了，这每天的保护费，照付。张果儿扭过头去，拧动电门，车子就冲了出去。果儿姐，我一天都分你十万块了，你还要那一万块？太黑了吧，人家白着呢。果儿姐，我还给你买菜做饭呢，我都不知道你做的，我喜不喜欢吃？你要是喜欢呢？那，不要你保护费了，一言为定。果儿姐，你喜欢吃什么菜？喜欢吃什么水果？我清楚，好吃的都行。水果喜欢酸的、甜的、贵的。两个人聊了一会吃的，然后就聊到了张果出任务的事上。果儿姐，猎妖局的人多久让你出一次任务？不一定，有任务他们会给我打电话，有时候会有人来接我。那出任务的时候被你杀掉的妖会怎么处理？交给别人处理，有人会把妖的尸体带走。那些事。我懒得管，妖的尸体能卖钱，他们没给你钱。他们说那些妖伤了人，要把尸体带回去换成钱，给那些受害者的家属。秦龙撇了撇嘴，这话也就骗骗张果吧。果儿姐，妖尸能卖多少钱？我不知道，我没问过。赔付受害者家属，哪用得着那么多钱？李娃说的，人都死了，自然要多给一些钱。果儿姐，以后你出任务，杀掉的妖尸体能给我吗？你看我赚了钱，都和你五五分了。妖师咱是不是应该也五五分？张果思考了十几秒，才给出回应：“应该。”果姐，以后你杀掉的妖尸体给我带回来，我一句给你二十万，怎么样？好。张果回答的可痛快了。秦龙还以为要讨价还价半天呢。之前李娃问过我，需要不要妖师？要是不需要，就给猎妖局。现在我需要了，我和他打声招呼就行。果姐，我保证让你赚个盆满钵满。你先别高兴，你要那些妖师有什么用？果姐。我能不说吗？可以，那就不给你了。秦龙犹豫了一会，脑袋里编了一个理由出来：“果姐，你知道我能收取东西对吧？”“嗯，你那不是秀里乾坤，也不是一人的空间能力，我不知道那是什么能力，很奇怪。”“果姐，我也不知道那是什么，我从出生就有了，那是一个特别大的空间，我那把死物放进去，想用的时候，动个年头就能把东西放出来。我之前在死人谷的时候，杀了很多阿飘，没杀掉一只，他们逸散出来的能量。”就会被那个空间吸收，还有那只被你杀掉的虎妖，它的尸体也被我收进空间里了，然后它被我的空间吸收了
，我的力气和速度就变大了。我想，这应该就是我变强的办法。我想变强，我不想把生的希望全都放到你身上。万一哪天我不在你身边，遇到危险怎么办？我死了，你可就赚不到钱了。秦龙说完这些，心里就紧张死了。好在张果儿点了点头：“你是我的提款机，我一定会保护好你，让你变强。以后我出任务都带着你，杀了妖魔鬼怪，全都给你。果儿姐，你就是我亲姐。”秦龙要的就是他这句话。果儿姐，等下到了市场，你想吃啥我们就买啥，我不会和你客气的。十几分钟后，两个人就到了市场。这个市场在一个镇子上不算是很大，但菜肉、海鲜、河鲜、水果一应俱全。张果儿找地方把车子放好，然后就带着秦龙走了进去。这个是什么菜？这个是橄榄，不好吃。那这个呢？菠菜呀、啊，你没喝过菠菜汤？没有，好喝吗？买点回去做给你吃。这个是什么螃蟹？兰花蟹，我吃过，挺好吃的。老板，给我挑二十只，不够吃。张果儿有点不好意思，秦龙立马让老板把一整筐都给称了。我想吃牛肉，这个鱼好不好吃？我要吃榴莲。十分钟不到，他们手里的东西就拿不下了。秦龙只能趁人不注意，往系统空间里收一些。只要手里的东西不一下子没了，也不会引起旁人注意。他们在市场里逛了一个多小时，菜、香料、肉蛋、米面。海鲜、河鲜、水果，秦龙都不记得买了多少样东西了，反正钱花了不老少。也好在他有系统空间，要不然那个电三轮可拉不回去这么多东西。从农贸市场出来，他俩又去了镇子上的超市，他俩去里面采购了一番：零食、酸奶、冰淇淋、油盐酱醋调味料、酒水、饮料。他俩塞满两辆购物车，就去结一次账，然后把东西提出去，放到电三轮上。等周围没人了。秦龙就把东西收到系统空间里去。他们停车的地方正好有个广告牌挡着，所以也没有耽误多少时间。收起一批，他俩就再进去一次。张果开心极了，特别是在超市里往购物车里放东西的时候，他的嘴巴就没合拢过。果姐，你以前没来过超市？没有，我在电视上看过。为什么不来？没钱。果姐，你就没想过找猎妖局要钱？要了呀，那些孩子住的地方都是他们花钱买的。照顾孩子们的人也是他们花钱请的，吃的喝的也是他们给的。那你还给那些孩子钱干嘛？他们只能穿暖吃饱，但不能吃好穿好。而且有些孩子有病，治病需要钱，上学需要钱，这些猎妖局不管。张果儿摇了摇头。李娃说了，想让孩子们过上好日子，就要让我多出任务。可他们平时也没啥任务给我，我很闲。秦龙翻了翻白眼，这是抓着不聪明的人往死里坑吗？果儿姐，下次出任务。我帮你和他们谈条件，必须让他们对你公平一些。好，拿了钱，咱俩五五分。不过，李娃不同意咋办？不给够好处，不出任务，那他们会把给孩子住的地方收回去，会把照顾孩子的人撤走。不怕，我那棵橡胶树能赚不少钱。我们存一年，到时候自己买房子给孩子们住，自己请人照顾他们。张果儿转头看向了秦龙，眼神很是认真。你说的是真的？真的呀，我没骗过你。秦龙这话有点虚。之前才编了个空间的事，骗了他。行，你要是能做到，我就一直保护你。秦龙笑了，这个护身符稳了。他俩又去买了几趟东西，然后就打道回府了。到家之后，秦龙就先去了厨房，把买的食材和调味料拿了出来，然后规制利索了。该放冰箱放冰箱，该放柜子里就放柜子里。弄好这边，他又去了客厅，把酒水饮料放到了客厅的冰箱里，零食放到了茶几上一些，然后又让张果抱了一大堆去他的房间。果姐，你吃点零食，我去做饭。嗯，快点，我饿了。秦龙笑着点点头，转身就去了厨房。他刚把围裙穿戴好，口袋里的手机就响了。拿出来一看，是牛博义打来的。秦龙犹豫了一下，就接了起来。秦龙，你小子怎么回事？牛博义的语气很是不客气。秦龙听了，眉头一皱。牛大爷，我活得好好的，你是不是失望了我失望你大爷？你怎么跑圣经去了？我不过来，难道等死啊？你不知道有人想弄死我，我知道，你知道还问我，我是说，你怎么要退出猎妖局？不退出做什么？本以为猎妖局是个多了不起的组织，结果呢，自己人要弄死我，脏的不行，我还加入做什么？这只是意外，呵呵。秦龙不屑的笑了笑，电话那头的牛博义沉默了，不说话，我挂了。等一下，秦龙，那些人为什么要对你下手？相信你也知道了。猜到一些死人谷的事情，没错，总部的人也清楚，苍山市的线索断了，相关的人都死了。
我得到消息，总部那边也死了两个，他们利用手里的权限发布对你的格杀令，你被张果带走之后，那两人就死了。”秦龙翻了翻白眼，这些人真够狠的。也就是说，知道是谁，但没有人证了，对吧？没错。牛大爷，能不能告诉我，针对我的人是谁？秦龙本来就是随口一问，没想到牛博义真的告诉了他。王家，圣经王家，王琼，王琼。猎妖局的人，算是吧。梁国除了猎妖局，还有很多门派和世家。一通天，二名山，三世五门。王家就是三世家之一。秦龙眉头皱了起来，他对这个特殊的世界了解的还不够多啊。猎妖局里有很多王家的人，王琼的父亲和死人谷有关系。不对啊，王家这么厉害，为什么不让自家人去，派那些普通人去干嘛？王琼的父亲去世后，王家才弃世的，一夜之间多了很多高手。有人说。他们找到了大量的傅灵球，秦龙有些无语，这老头今天怎么舍得和他说这么多了？牛大爷，你告诉我这些，是想让我怎么做？去找王家人，跟他们聊聊，让他们知道死人谷的事情，你会烂肚子里。牛大爷，你小瞧我了。秦龙贪生怕死，但要分什么事？那些战士的仇他已经背上了，王家即便是庞然大物，他也要撼动一二。张果和王家对上，也讨不到好处。秦龙，听我一句劝。人在屋檐下，不得不低头。有些事情过去了，就没必要再提了。对你、对王家都没好处，没人会在意死人谷的事情。有人在意，那些死掉的人会，他们的家人会，我也会。你小子怎么就这么不听劝？留得青山，再不愁没柴烧。你现在和王家人对上，除了死，你没别的路走。秦龙叹了口气，行，我谈。秦龙没打算放弃，只是想争取一些发展的时间。有系统在，再加上果儿姐的帮忙。他很快就能把属性提升上去，有了足够的实力，再去找王家算账。三世家是吗？少一个也没什么，你愿意谈就好。应该很快就有人联系你，千万别犯倔，退一步海阔天空。想要跳得高，就要退几步助跑。知道了，你真缩，挂了。秦龙说完就把电话挂了。王家，王琼，冤有头债有主，知道敌人是谁就行。刚才牛大爷说的那个一通天二名山，通天叫我知道二名山是什么。圣山，还一个呢。等下吃饭的时候问问果儿姐。秦龙自言自语了两句，然后就开始做饭了。张果儿的厨房够大，灶眼和锅也多，他索性就把菜和配菜都准备好，直接四口锅同时炒。半个小时左右，四道菜和米饭就被端到客厅去了。清蒸鲈鱼、红烧牛排、孜然羊肉、蒜香小白菜。张果儿很给面子，闻到味就开始夸了。吃的时候更是狼吞虎咽的，趁着把食物咽下去的间隙。他还笑着说了几句好吃，四个菜最后就剩下了一堆骨头和菜汤。张果靠在椅背上，满脸满足的拍了拍肚子，舒服，好吃。你长得不好看，但做饭真好吃。秦龙翻了翻白眼，这娘们是不是有病？夸他做的好吃，扯什么长相？长得不够帅而已，什么叫不好看？果儿姐，你情商真高。那是我什么都高。秦龙没搭理他，把碗筷收拾了，然后去厨房洗洗刷刷了。把厨房弄利索，他就洗了一些水果，端到了客厅。果儿姐，吃点水果。张果儿躺在沙发上，正看猫和老鼠呢。等会吃，吃不下了。果儿姐，我找你打听点事。什么事？你知道王家吗？知道。王琼那老头子和我打过架，谁赢了？我赢了，他差点被我打死。秦龙松了口气。王琼不是张果儿的对手，那他在这应该是安全的。他来张果儿这的消息，王琼肯定知道。昨天晚上到现在。他都没派人来，说明他也顾忌张果。果儿姐，要是他要杀我，为什么要杀你？果儿姐，死人谷的事情你不知道？知道啊，那些人就是王琼的父亲派过去的，事情都是他们搞出来的。他们怕我说出去，所以要杀我。他们为什么不杀我？我也知道这件事啊。张果儿一脸天真的问了起来。他打不过你，怎么敢找你麻烦？我一个小角色，死了就死了。你不是小角色，你是我，我家的保姆。对，你就是保姆，我可算是想起来这个词了。秦龙很是无语，谁家保姆是男的？我去给王老头打个电话，告诉他你是我的人。张果说着就起身去了卧室。秦龙想要跟上去听听，结果到了门口，张果就瞪了他一眼，别偷听，不然打你。秦龙嘴角抽了抽，这是拿他当小孩吓唬啊？他耸了耸肩，然后转身回客厅坐着去了。两三分钟后，张果从里面出来了，果儿姐。你们聊得怎么样？张果坐到沙发上，伸手拿了一颗车梨子，聊完了。结果呢？
他等会过来找你谈。秦龙嗖的一下站了起来，他要来，你别怕，这是我家，他不敢乱来的。他要和我聊什么，应该会给你钱，让你闭嘴。秦龙松了一口气，不给钱他也会暂时闭嘴，在没足够的实力之前，他不会作死的。果儿姐，你说王家真的会给我钱吗？会，那他们为什么不给你钱，让你别管我，杀了我不是最好的选择吗？我不要他们的钱，为什么不要？我不是谁的钱都要的。秦龙疑惑地看了张果儿一眼，这丫头的实力那么强，巴结她的人肯定有。只要她愿意，给她送钱的人应该能排到三环去。可她依旧这么穷，为了在小卖部赊账，都把人家往河里丢了。这种不要脸的事情都做出来了，为什么不找人要点钱花？王家也应该知道，死人才不会乱说话。为什么不给张果儿一笔钱，让他不管这件事？果儿姐，你能要我的钱，为什么不能要别人的钱？你的钱我拿的心安理得，不会有什么因果。别人的钱拿了，对我不好。你还信因果？为什么别人的你拿了会不好？不好在哪？会影响我的实力。秦龙撇了撇嘴，他才不信这种鬼话。可张果儿又不像是在说谎。果儿姐，能说的详细点吗？我不明白，还不详细吗？拿了不该拿的钱，我会倒霉。那为什么拿我的不会倒霉？因为，你特别。哪里特别？拿了你的钱不会倒霉。秦龙无语了，这不是绕回来了吗？他也懒得纠结这个问题了。就当张果不想要别人的钱，只想赚他的钱吧。秦龙没再问什么，坐到了沙发上。张果把茶几上的果盘抱在怀里，然后靠在沙发，一边吃一边看起了电视。果儿姐，晚上来多少人吃饭？我去准备一下菜。三个，红红他们三个要过来。他们有什么忌口吗？别用他们的本体做菜就行。那是肯定的。那三个家伙的本体是辣椒、茄子、土豆，这三种食材肯定不能用，要不然吃饭的时候，来。尝尝这个第三线，这是你二姨，这是你三舅妈，这是你大舅，这是虎皮你二叔，这是你大爷炖鲶鱼，这是醋溜你小姨夫。估计那三个家伙当场就得暴走。现在还在，你等下再去就行。和我说说你那棵树的事。张果儿对赚钱的事很是上心。秦龙立马把那棵橡胶树的种子拿了出来。张果儿扫了一眼，然后就伸手要了过去，拿在手里看了半天，他才开口：“这种子你从哪里找来的？师傅留下的。”你师傅，不对，这上面没有他的气息，里面的生命能量强的恐怖。果姐，你和我师傅什么关系啊？朋友，我师傅的事情你知道多少？能和我说说吗？不能，我给钱，这个还是不能。是有什么事不能让我知道吗？张果儿点了点头。秦龙郁闷了，他觉得全世界的人都有事要瞒着他一样。你怎么才能说？等你能打得过我。秦龙翻了翻白眼。打得过他，不知道要等到猴年马月了。他那个妖宠霸王龙，修炼了两亿多年的怪物，都让他不要招惹张果。他即便是有系统，估计也要花费几年、几十年的时间才能打得过他。且等去吧，这颗种子的生命能量很强。你之前和我说的应该是真的。走，我们把它给种下去。张果把果盘放下，拿着种子就冲了出去。秦龙急忙跟了出去。秦龙，你觉得种哪合适？菜园中间吧，不知道这棵树耐长多大。种中间的话，空间能大一些。好，张果拿了一把铁锹，就跑去了左边菜园中间的位置，挖多深的坑？这个半米。秦龙之前也没种过这玩意。张果挤铁锹下去，坑就挖好了。种子丢下去，他就把坑填上，还用脚踩了踩。果姐，你踩这么结实，树能长出来吗？应该没问题。张果说着就跑了出去，很快就提着一桶水过来了，把水一浇，张果眉头就皱了起来。它开始生长了，什么生长了？张果指了指种子种下的地方，我能感受到它发芽了，扎根了。秦龙低头看了过去，然后就看到泥土被拱了起来，接着一颗绿芽从下面钻了出来，然后那颗绿芽就以肉眼可见的速度生长了起来。秦龙和张果互相看了一眼，然后就向后退了几步，他俩就那么傻愣愣的站了十多分钟，看着那颗绿芽长成了一米多高的小树苗，接下来的生长速度就变慢了一些。秦龙，你这树种到底哪来的？真是我师傅留给我的，我不信，你不信我也没办法。它多久能长大？五天，系统说的是五天成才，那肯定一天不多，一天不少。生命力果然强，你会割蕉吗？秦龙摇了摇头。果儿姐，你会？干过。秦龙有点吃惊，张果还干过这种活，我到时候教你。果儿姐，你有妖宠吗？把妖宠放出来，让他们干不行吗？张果没说话。拿着铁锹回去了。秦龙看了看树苗
也跟了过去。张果儿把铁锹放好，进屋去看他的猫和老鼠了。秦龙也跟着进了屋，和他打了个招呼，就回房间去了。进了屋，他就打开了电脑。电脑打开，他才想到没有网络的事情。秦龙只能去了客厅，拉着张果出去了一趟。两个人去了一趟通讯公司的营业厅，办了一张新的手机卡，办了宽带业务。等他们回到家的时候，已经是下午三点多了。他们前脚刚到家，后脚就有人敲门了。果儿姐，王家人到了。张果儿摇了摇头，不知道。那我去开门。秦龙朝着大门走了过去，不过走了几步他就停下了，回头冲着张果笑了笑：“果姐，你和我一起吧，别等我把门打开，他们就动手。”在门里，他们不敢。秦龙撇了撇嘴，转身朝着大门走了过去。打开大门，他看到十几个穿着黑色西装的男人，路边停了好几辆黑色的商务车。秦龙打开大门，中间那辆商务车的门就被打开了，一个穿着灰色唐装。拿着一根拐杖的男人走下了车，他看着有四五十岁，身高一米九左右，虎背熊腰，手里却拿着一个黑色的拐杖，国字形的脸，半白的头发，板寸发型，原本很完美的一张脸被那双小眼睛给破坏了。看到他那双眼睛，秦龙心里就咯噔一下。秦龙那双小眼睛里看到了一个字和一个人名，阴狠，李荣浩。秦龙打量他的时候，那个男人也在打量他。你就是秦龙。秦龙点了点头。你是王琼，男人摇了摇头。王丽，王琼是我大哥。秦龙还以为正主来了，没想到来了个弟弟。小伙子，你给我们王家惹了不少麻烦。不过看你一表人才，我觉得我们之间的误会可以解除了。王丽笑着冲秦龙伸出了手。今天我就不进去了，你出来我们聊聊。秦龙翻了翻白眼，刚才果儿姐都说了，只要他不出去，王家人就不敢乱来。要不是有张果那句话，或许他真傻乎乎的走出去了。你还是进来谈吧，你不进来，我关门了。王丽眉头皱了皱，然后就笑了，那就进去谈。王丽迈步走了进来，黑衣人一个都没有跟进来。等他进来，秦龙就把大门给关上了。接着他就带着王丽朝着里面的房子走了过去。王丽走出去没几步，转头朝着种树的地方看了过去。好强的生命力！张果从哪里弄来的？秦龙知道他说的是那棵橡胶树，也就没有搭话。秦龙，你命真好，张果为了你。愿意得罪我们王家，他可是圣经出了名的闲散人，谁的事情也不管，除了那三个祸害，能让他这么帮你，看来他和你师傅的关系很不错。用不着套我的话，我也不知道他和我师傅什么关系，我只知道他们认识，他们确实认识。我车上有一份资料，关于他和你师傅的，你要不要看一下？秦龙有点火大，他看着就这么好忽悠俺们，不看，我觉得你应该看一下，他们的关系不一般。So， 啪。一块西瓜皮从房子那边飞了过来，直接砸到了王丽的脸上。王丽和秦龙都没反应过来，直接西瓜皮砸王丽脸上，他俩才反应过来。王丽抬手擦了擦脸上的汁水，朝着房门口的张果看了过去。秦龙很想跟王丽说句话：“我让你睁开眼睛，把眼睛睁开。”人老嘴贱。张果冷冷地看着王丽，然后骂了一句。王丽的表情先是愤怒，然后就是无奈，最后变成了：“讨好，果儿姐。”王丽那谄媚的声音响了起来，秦龙被恶心到了，他歪着头，疑惑的看着王丽，王家，就这德行，果姐，你这手法越来越厉害了，我都没反应过来，西瓜皮就到我脸上了，果姐，我刚才逗他玩的，你和他师傅的事，我什么都不知道，果姐，我大哥让我拉来了一车子钱，要不要让他们把车拉进来？王丽一边说，一边小跑到了张果身边，弓着身子，一副摇尾乞怜的模样，秦龙眉头紧紧的皱了起来，王家不是世家吗？至于这么卑躬屈膝吗？钱我不能要，进来聊聊他的事。张果伸手指了指秦龙，果姐，你都发话了，我们王家还有什么好说的？您想怎么处理，咱们就怎么处理。秦龙此时走到了张果身边，皱着眉盯着王丽，这孙子真是王家人。小子，别这么看着我，我这是给果姐面子，可不是给你面子。果姐，你这么老？王丽瞪了秦龙一眼，你懂个锤子！果姐年纪比我大。秦龙转头看了看张果，这话谁信？张果都能给你当孙女了。他没说错，我确实比他大，我也比你师傅大。果姐，你说的是年纪吧？砰！秦龙脑袋上挨了一个暴力。果姐，我都快被你打傻了。你，眼神不对。秦龙有些无语，开个玩笑罢了，动手动脚的干嘛？进来，张果把他和王丽带进了屋，三个人坐到沙发上，张果就把果盘端了起来。果姐。你喜欢吃这个呀？我让人买两集装箱给你送过来。我吃他买的，你的我不要。
：“别介啊，你不要钱，也不要东西，总得给我个机会，表表孝心吧。”王丽还是一副奴才相，王家不能找他麻烦。张果没和他废话，直接奔着主题去了。果儿姐，这是得和我大哥谈，死人谷的事情，他和我一起去的，杀他，要不要杀我？王丽脸上的谄媚之色消失了，变得正经了许多。果儿姐，我们王家了解你，你不会说出去的。但我们不了解他，这件事你知道。要是传出去，王家的脸面。秦龙听明白了，王家整他是怕他把事情说出去，影响他们王家的声誉，而不是担心他会为了那些死去的战士出头。要脸，别干啊！秦龙心里憋着一口气，直接开口对了过去。王丽眼睛一眯，身上的杀气就冒了出来。他给张果面子，不代表他也给秦龙面子。没错，要脸别干啊！张果一边吃东西一边嘀咕了一句，王丽的表情立马又变了。得来，这俩人真穿一条裤子。果儿姐，这是我大哥交代了，给你一个面子。不过你也要保证，让这小子别乱说话。张果摇了摇头，那是他的事，他说不说我管不着。果姐，你这样说，那我们就不好办了。我保证，我保证不会把死人谷的事情说出去。秦龙觉得说不说出去都无所谓。等他实力足够强了，直接把王家灭了。他要的本来也不是王家身败名裂，他要的是王家死绝。那些战士的命要用血来还。王丽看了秦龙一眼，然后注意力又放到了张果身上。果儿姐，他要是说出去，秦龙要是违约，你们动手我不拦着。王丽笑了，他要的就是张果这句话。谢谢果儿姐，小子听到了吧？你不想死就管好自己那张嘴。放心，我绝对不会说出去的。我用我师傅的名义发誓，死人谷的事情我从此不会再提。如有违背，天打雷劈，死后不入轮回。王丽满意的点了点头。我们王家也不是不讲理的，这几天给你弄了不少麻烦出来，还要你帮我们隐瞒一些事。我们王家愿意给你一百万作为补偿。秦龙嘴角抽了抽，王家这么小气的吗？你压的是眼睛小，给钱也少。另外，你还要答应我们一个条件，什么条件？不许你加入猎妖局，多给我二百万。我就同意。秦龙本来就不想再加入猎妖局，正好借机多要点钱。猎妖局乌烟瘴气的，让他加入，他都不会加入了。就一百万，爱要不要？你不是给果儿姐拉了一车钱吗？正好都给我。那是给果儿姐的。你算老几？张果儿把怀里的果盘放下，然后擦了擦嘴。我觉得他要的不多。王丽犹豫了一下，然后点了点头。那就听果儿姐的，小子，跟我出来拿钱。王丽起身就要出去。秦龙可不会傻乎乎的跟出去，你送进来，放心，我们都说好了，我们王家不会出尔反尔的。我们王家龙国第一世家，要脸。秦龙翻了翻白眼，就他们还要脸呢？估计脸怎么写都忘了。去吧，他要是敢动你，我和王家不死不休。张果儿淡淡的说了一句，然后就拿着遥控器找别的动画片看去了。王丽心里咯噔一下，张果儿平时憨憨的，但从来不说谎。为了秦龙，他和王家不死不休。王家不一定会被他灭了，但肯定会元气大伤。秦龙的师傅和张果到底什么关系？只是他们调查出来的那些，不可能。要只是萍水相逢，他怎么会这么护着秦龙？果儿姐，我们王家言而有信，从今天开始绝对不会动秦龙一根手指头。可要是他找我们麻烦，你们不招惹我，我为什么要招惹你们？我一个小角色去招惹王家，我活得不耐烦了。秦龙没好气的对了一句，王丽点了点头，这话也有道理。秦龙要不是有张果护着，现在人已经烧完了。接着，王丽就带着秦龙走了出去。秦龙还是没赶出大院。王丽让人从车上提下来四个大行李箱，这四箱子钱是给张果准备的，现在便宜你了。王丽一挥手，那四个人就把箱子送到了大门里面。我们走。王丽带着人上了车，车队缓缓的开了出去。秦龙把箱子提进去一些，然后把大门给关上了。关上大门，他就把箱子收到了系统空间里。等到了屋里。他当着张果的面把箱子放了出来，张果嗖的一下就从沙发上爬了起来，打开看看，他两只眼睛都开始放光了。果儿姐，这钱给你，你不要，给了我你还这么激动？他们的钱我不能花，这钱是你的，我就花的心安理得了。秦龙有些无奈，还是这玄乎乎的理由。他弯腰打开了一个箱子，然后就骂了起来：“卧槽，真不要脸啊！箱子里有钱，但装的都是一块钱一张的，一打也就一百块。”这一箱子最多装了三百达，也就三万块钱。接着他又打开了另外三个箱子，里面装的也是一块的。四个箱子一共加起来也就十二三万。果儿姐，我们被坑了。张果认真的点了点头。嗯，真的被坑了。
，你不找他们麻烦？”张果儿摇了摇头：“你的钱被坑的是你。”秦龙翻了翻白眼：“果儿姐，你知道什么叫 team 吗？我们是一个团队，要荣辱与共。我被坑就是你被坑，不是你被坑了。”张果儿表情很是认真。秦龙有些无语：“这丫头憨病犯了？不对，她不是丫头。王丽五六十了，她比王丽都大。”果儿姐，你多少岁了？不知道，你活了多久？你不记得了？不记得了？那你见过我师傅小时候的样子吗？见过，我还弹过他的鸡嘎子。张果说着，还用手比划了一下，就是这么弹的。秦龙猛了，弹过师傅的鸡嘎子。那张果比他师傅年纪都大。张果多少岁？八九十，还是一百多岁？可谁家八九十的老太太长得跟少女似的？果儿姐，你真年轻。秦龙这声姐叫的。感觉自己都七八十岁了，去做饭吧。红红他们三个快来了，记住，别用他们的本体做菜，不然他们发飙，我可不拦着。秦龙点点头，把那四箱子钱收了起来，然后就去了厨房。王家，这么完事吧？你们等老子把系统等级提升到九级的时候，老子以后晚上睡觉前说的话要改一改了，就改成“王家死绝”。不行，姓王的太多了，那就和王琼沾亲带故的都暴毙。就这么说。万一触发盐随法行，王家一夜之间能多出几百个坟头来。秦龙在厨房一边准备食材，一边自言自语着。忙活了半个多小时，他把要用的食材全都给准备了出来。正准备动手炒菜的时候，系统的提示音响了起来：“叮，发布系统任务，一周内吞噬两只三级妖，奖励系统经验二十点，各项属性二十点。”秦龙眉头微微一皱，这个时候给任务，实现一个周，这么短的时间，他去哪里找妖魔鬼怪？等下的三仙要来，他们接到的任务要比张果多，和他们商量一下，让他们出任务带着我，大不了就给点钱，不知道他们差不差钱。秦龙自言自语了两句，然后就开始做饭了。傍晚六点多，那三个家伙才出现。秦龙把菜端上了桌，酒水饮料也给摆上了。没想到能在这里见到你，红红笑着和秦龙打了招呼，另外两个家伙则是满脸的失落。可惜了，要是早点来，他还被通缉呢，直接把他抓了回去换赏金。是啊，都怪你，非要多玩一天。黄毛和紫毛的话刚说完，张果那充满杀意的眼神就扫了过去。他俩感受到了来自张果的杀意，脸色微微一变，然后就挂上了谄媚的笑意。开玩笑的，我们开玩笑的。秦龙是果姐你的人，我们怎么敢抓他换赏金？我们也是你的人，怎么可能自相残杀？秦龙，以后我们就是兄弟了。黄毛和紫毛的态度，要多孙子就有多孙子。秦龙笑着把碗筷摆好，又拿起了桌子上的酒，别开了。我们三个喝白白酒，红红拦住了秦龙，不喝白酒。他们三个本体我和你说过，你见过用白酒浇地的。张果给秦龙提了个醒，秦龙尴尬的笑了笑，不好意思，我给忘了。我去拿啤的，啤酒可以吧？没人反对，秦龙就把酒给换了。但张果喝的依旧是白酒，大茶刚倒的满满的。果姐，我敬你一杯，谢谢你救了我。秦龙端着啤酒站了起来，张果也把茶缸子拿了起来，两个人碰了一下。然后一仰头，都干了。秦龙有点懵，那一大茶缸装了得有一斤白酒啊！张果儿一口闷了。张果儿咂吧咂吧嘴，脸上露出了满足的表情。黄毛殷勤的又开了一瓶给他满上了。果儿姐，你慢点喝，我们果儿姐从来就没醉过，你不用担心果儿姐，她酒量大得很。黄毛的杨玉冲着秦龙压了压手，示意他坐下。紫毛的洛苏伸手拍了拍秦龙的肩膀：“你和果儿姐还不熟，等熟悉了你就知道了。”我们果姐那绝对是海量，要不是肚子装不下，她一口气能喝一辆油罐车。秦龙冲她笑了笑，这比喻手法还真够夸张的。吃菜，等下凉了就不好吃了。秦龙客套了一句，然后就把筷子拿了起来。不过下一秒，红红他们三个和张果直接把手伸了出去，他们抓到盘子里的食物就往嘴巴里塞。呜、哦，洛苏，你个王八蛋，别抢我爱吃的鱼。杨玉，你给老子滚！红烧排骨是我的。红红，你把虾给我放下一半。果姐，你说的吃饭各凭本事。秦龙拿着筷子僵在了那，这四位吃饭都这么狂野的吗？愣着干嘛？快点吃啊！等下汤都没有了。张果儿看秦龙没动筷子，开口催促了他一句：“果儿姐，他们以前没吃过饭吗？”杨玉转头瞪了秦龙一眼，觉得和他说话耽误吃东西，又立马转头去抢食物了。洛苏，你偷我的春卷，桌子上的东西我偷什么？我这是拿。红姐，你把鱼头留给我啊。凭什么？凭我是马铃薯和芋头是近亲，吃饭的是你和我玩什么谐音梗？红姐鸡脖子留给我。
，想得美！红姐，我是茄子，我和鸡脖子一样都是长的，给我吃能以行不行？那你去吃路灯干，那个更长。果姐，我们是客人，你把这个螃蟹让给我吧。客随主便。秦龙把椅子往后挪了挪，这四个家伙实在是太猛了，用手抢东西吃就算了，他们的手时不时的还要过几招。那菜汤被他们甩的呀，五分钟不到，餐桌上就一片狼藉了，盘子也全都空了。他们四个人心满意足的靠在椅背上，伸手拍着肚皮。秦龙，没想到你年纪轻轻，厨艺这么好。这是我在果儿姐家里吃的最好吃的一顿饭。你说错了，这是在果儿姐家里吃的第一顿饭。没错，之前果儿姐都用泡面打发我们。秦龙，你要不跟着我们三个混吧？你负责给我们做饭。红红的话让秦龙来了精神。他正发愁任务的事呢，这不就有人送上门来了？你们给工资吗？给什么工资？我们不是兄弟吗？谈钱伤感情，以后不要和我们提钱，不要用铜臭味来玷污我们的兄弟感情。秦龙翻了翻白眼，这几个活是想白嫖他。那我不干，你们三个当着我的面挖我的人。张果儿很恼火，说着就站了起来。秦龙，我想吃虎皮尖椒、青椒土豆丝、红烧茄子。红红他们三个立马就慌了，围着张果说起了好话。秦龙没闲着，把餐桌给收拾了，把碗筷放到厨房给刷了。收拾利索，他就端着两大盆水果去了客厅。一进门，他就看到红红他们三个正打扫卫生呢。刚才被甩飞的菜汤基本上都被擦干净了，地面也被拖干净了。秦龙看了张果儿一眼，张果儿耸了耸肩：“活不能让你一个人干，他们吃了那么多，干点活消化消化。”秦龙把水果放到了茶几上，然后坐到了果儿姐旁边。“果儿姐，问你点事。”“你问，他们三个在猎妖局是什么职位啊？平时做什么工作啊？”张果没回答这个问题，而是把红红招呼了过来。红红，你和秦龙说，你问这个干嘛？我想变强，需要锻炼自己。你们要是有机会出任务，危险系数不高的话，可不可以带着我一起？你一个普通人，跟着去送死啊！秦龙刚要解释，张果就替他开口了。秦龙不是普通人，但他也不是艺人，他可能不是人。秦龙翻了翻白眼，咱要是不会说话，就悄悄的行不？我是人，你不是人。你力气比普通人大多了，那我不是普通人。张果点点头，你不普通。果儿姐，秦龙要跟我们出任务，你同意？他想去就去。张果没有反对，这让秦龙心里松了一口气。他要是拦着，任务可就没办法做了。既然你想去，那就带着你。不过你要听我的，要不然你死了，我们三个就拿你当肥料。你这么壮实，肥力应该很足。秦龙嘴角抽了抽，腰就是腰。你们现在有任务吗？有。明天一早出发，今天在这陪果姐睡一觉。红红说着，就挽住了张果的胳膊，把脑袋靠到了他肩膀上。秦龙表情变了：“你什么眼神？我和果儿姐是纯友谊，我俩是好姐妹，我俩睡过。嗯，你俩是好姐妹。”这两人，秦龙都惹不起，只能附和了一句：“那个能和我说一下你们的任务吗？”苍山市那个烂摊子。秦龙眼睛瞪了起来，这是要绕回去？不会是那个瓦头村吧？没错，就是那。牛博义找我们去帮忙，那个村子我去过，邪性的很，能让人在幻境中死掉，我知道，所以让我们三个过去。那个村里到底有什么？暂时不清楚，除了妖，应该还有别的东西。你们三个能行吗？红红白了秦龙一眼，能行吗？爸妈给我去了，我们是的三仙组合，我是土豆，我是茄子，我是辣椒。为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，贯彻爱与真实的邪恶。我们是穿梭在世界各地的的三仙组合，他们三个和神经病一样，板着脸喊了起来。秦龙嘴角抽了抽，伸手在口袋里掏了掏：“老子要有精灵球，绝壁把你们给收了！看看我们这气势，听听我们这口号，瞅瞅我们这精气神，什么妖怪打不过？”三个人很是得意，秦龙大的都想原地抠狼堡了。我不是不相信你们的实力，主要是我去过瓦头村，一个四级的木妖师和一个四级的艺人死在了我面前。秦龙想到朗文瑞和小周，心里就有点不舒服。放心，我们三个的特殊能力正好克制拥有幻术和魅惑之术。你们三个有什么特殊能力？红红瞪了他一眼，打听别人的能力是很不礼貌的事情。不说就不说，那我能跟你们一起去吧？带着你，吃喝我负责，酒店钱、飞机票钱我来给。去，一定要去。大姐不带你，我带你。兄弟，说好了，你一定要去。洛苏和杨玉两个家伙。表现得很是激动，秦龙心里松了一口气。这三个家伙应该也不富裕，我还有个别的小要求，要是抓到什么妖魔鬼怪，我希望你们能交给我。
，你要那玩意干嘛？我们要带回来卖钱，你想抢我们的战利品？他们三个的表情立马变得凶巴巴的了。给他，他能提升实力。张果开了口，他们三个就哭丧起了脸。果儿姐，我们穷啊！果儿姐，我这个月买肥料的钱都没给呢。果儿姐，我已经两个月没吃化肥了。他给你们钱。张果伸手指了指秦龙，他们三个的表情才缓和了一些。早说啊，花钱买就行。小子，妖师不便宜，你有那么多钱吗？说好了，亲兄弟明算账。你是果儿姐的人，我们也不能亏本给你，最多给你打个八折。秦龙心里有点发虚，不过还好他系统空间里还有几根神周身，圣经有钱人多，应该能卖不少钱，最起码能把眼前这个任务给应付过去。行，三级的妖师，多少钱？我们带回来给猎妖局，一句能给十万，你最起码要给我们八万块。秦龙猛了，多少？八万啊！你小子不会连八万都不想给吧？果儿姐，他要是不给钱，我们可不帮他。给，我给，不用打折，十万一句。秦龙笑得合不拢腿了。猎妖局这么抠门，一句妖师给十万，简直是抠门他妈给抠门开门，抠门到家了。果儿姐，不是我们不便宜，是他不要。果儿姐，我们没想赚他的钱，大家都是自己人，你这样做显得我们很不懂事。别十万了，九万九吧。那三个家伙笑得比秦龙都灿烂，他有钱不用。张果笑着看向了秦龙，语气里有点：“小骄傲是什么鬼？有个有钱的朋友，让他脸上有光了。”猎妖局啊，猎妖局，你们就这么坑张果和这三个负灵妖的？老弟，你快点买张机票，明天中午十二点的机票，我们飞苍山市。对了，你把我们三个的机票给报了，要不我们三个生意下仓，反正有人报销。秦龙有些无语，这些家伙又便宜。玩命战士吗？为了搞好关系，秦龙让他们升了仓，然后把机票钱转给了他们。他自己也买了一张那趟航班的票。太好了，一定要把机票保管好。到了苍山市，吃饭、打车、住宿也必须要发票。等回来还能报销一笔钱。红红他们三颗脑袋凑到一起，笑得那叫一个惨绝人寰。你们收敛点，我还在这呢。没事，以后大家都是自己人。秦老弟，你以后想要什么妖，和我们说一声，我们认识不少朋友。从他们手里收购也行。洛苏的话让秦龙看到了一条快速升级的路，只是不等他答应，红红就给了洛苏一拳。想啥呢？要是都卖给他，让上面知道了，这生意还能做？私下贩卖妖师本就是违规的，你还想大张旗鼓的做？一个月做一两次就行，你还想做大做强再创辉煌啊？秦龙觉得他说的有道理，从猎妖局嘴里抢东西还是低调一些的好。红红姐，瓦头村的事你们几天能解决啊？解决完之后有没有别的任务？最好一个周之内帮我弄到三具三级的妖师。瓦头村就不止这点妖，放心好了，不耽误你的事。秦龙眉头微微皱了起来。那么一个小山村不止三个妖，红红他们三个能行吗？果姐，我跟他们走了，你会不会无聊啊？不会，我熊出没还没看完。还有你那棵树，我要看着。你说了五天之后就能赚钱了。红红他们三个一听到赚钱，立马就来了精神。果姐。赚钱的事你不叫我们，果儿姐，我们也穷，我们都快没买肥料的钱了，带我们一个呗。张果摇了摇头，伸手指了指秦龙，问他，那三个家伙立马就把秦龙围住了。小子，让我们帮你，你要拿出一些诚意来。没错，之前说的价格要变一变了。进院子我就发现那棵树有点不同寻常了，生命力强的吓人。说说咋赚钱的？看着这三个人那一脸的土匪相，秦龙翻起了白眼。这是引狼入室了呀！那是橡胶树，一天能产十吨干胶，能卖二十几万，分五份，咱们五个每人百分之二十。杨玉说完这句话，一颗苹果就砸到了他脑袋上，苹果砸了个稀碎，有些渣渣都崩到秦龙脸上了。有一半是我的，张果气呼呼的掏出了刀，是不是我手里没刀了？你就有点飘了，信不信我把你切掉炸了？杨玉立马换上了谄媚的笑容，果姐，你别生气啊，我不知道你占一半啊，你拿一半。剩下的我们四个分，秦龙有些无语，欺软怕硬啊！等系统等级提升上去，吞了你丫的！不分，我花钱买妖师又不是白拿，凭啥还要再给一次钱？凭你打不过我！杨玉说着就把拳头举了起来，砰！杨玉被一脚踹了出去，他分我一半，让我罩着他。张果儿冷冷的看着贴在墙上的杨玉，脸上木的一点感情。杨玉后悔死了，没搞清状况就分钱，该揍啊！红红和洛苏很庆幸。好在他们想说的话被杨玉说了，要不然真的就惨了。秦龙笑了，花在果儿姐身上的钱
真值。红红走到张果身边，伸手拉住了他的胳膊。果儿姐，杨玉就是开玩笑的，我们不分，不分钱。洛苏也乖巧的站了过去。果儿姐，他给我们报销机票和住宿吃饭的钱，还另外给十万，我们很知足了。知足者常乐，不仅常乐，还能长寿。秦龙幸灾乐祸的来了一句。杨玉刚站起来，听到这句话就没好气的瞪了他一眼。你瞪我干嘛？交易取消吧，我要是跟你们去了，你背地里搞点小动作，我可能就没命了。不去了，我把机票退了。秦龙说着，就拿起了手机，假装要退票。红红和洛苏立马就急了：“别借啊，你别退，我们保证你不会有危险的。”我，我不瞪你了，我保证不搞小动作，我能保护好你。张果坐到沙发上，开口帮他们说了一句：“你放心，他们不敢乱来，你是我的人，出了事，我拿他们做菜。”秦龙勉为其难的把手机放下了，我还是不放心。这样吧，这次要是我能完好无损的回来，多给你们十万块。真的，红红三人一脸惊喜的齐声喊了出来。真的，比真金还真，我可以把钱放果姐那，回来你找她要。好，张果笑着伸出了手，红红三个摇起了头。不行，钱到果姐手里，她就不给我们了。我是那种人。红红三人齐刷刷的点了点头。张果撇撇嘴，坐回去拿起一个苹果。狠狠地啃了一口，果儿姐，那棵树第一天卖的钱都给你，真的，我骗你干嘛？张果笑了，咬苹果也没那么恶狠狠的了。接着，红红他们三个就拉着秦龙商量起了细节。杨玉负责保护秦龙的安全，红红和洛苏负责解决小山村里的麻烦。他能保护好我吗？他要是保护不了你，我们两个更不行了。他本体是土豆，土属性，特殊能力是土豆牢笼，能幻化出无数个土豆包裹住你。那些土豆能抵挡六级妖魔鬼怪的攻击，还能抵挡锐气和枪械的攻击，迫击炮都能扛得住。秦龙看杨玉的眼神变了，这小子这么猛，你还有别的特殊能力吗？有，不过不能告诉你。秦龙的表情和语气让杨玉很受用。土豆本体，特殊能力除了防御，应该还有断肢重生或者繁殖方面的能力吧？土豆的特点也就这些吧。别猜了，他那个本命技能，你这辈子也猜不到。洛苏说话的时候。脸上带着笑意，杨玉的本命技能不会很无厘头吧？那你的特殊能力呢？能和我说吗？这个，我的特殊能力是芝麻炸弹，释放出一些指甲盖大小的种子，然后引爆。本命技能的话，就不告诉你了。秦龙点点头，转头看向了红红。我的特殊能力很简单，释放辣味素，灼伤敌人。还有一个是控制火焰，本命技能不能告诉你。秦龙点了点头，这丫头的特殊能力要多一个。我没什么特殊能力，但我的力量、速度、反应能力要比普通人要强，强百倍有余。另外，我还是个户外生存的专家，精通一些古武术。特殊能力，保密。秦龙也自我介绍了一下。不过等他说完，红红他们就翻起了白眼。保密什么？特殊能力是空间控制吧？上次去找你拿东西，我就猜到了。秦龙没有承认，也没有否认。你小子会武术？不会是闪电五连鞭吧？走走走。出去比划比划，我看看你是不是吹牛。洛苏说着，就拉住了秦龙的胳膊。张果儿也来了兴趣，跟着一起出去了。到了院子里的空地上，秦龙和洛苏相距五六米，面对面站好了。那个，你不能用你的特殊能力。放心，我不欺负你。咱家就比拳脚功夫，我学过八极拳，你小心点。秦龙点了点头，摆了个形意拳的起手式。秦龙用的形意拳以直线进攻为主，追求速度和力量，打法刚猛而简洁。招式主要有五行拳和十二型拳，分别模仿金、木、水、火、土五行的变化和十二种动物的特点。秦龙的终极古武精通，让他的拳法到了暗境巅峰。习武之人有六个阶段：明镜、暗镜、化镜、丹镜、刚镜，打破虚空。明镜锻炼全身力量，然后使其集中，一拳击打出去，空气炸响，威势惊人，也就是所谓的千金难买一声响。这个就是明镜的镜，暗镜。在明镜的基础上进一步锻炼心力与皮毛，把背脊尾椎的重心调整到位，使全身筋骨外膜贯通。修炼者便是可以勃发暗镜，也就是所谓的贯通任督二脉贯通之后，我们体内的因为运动而产生的元气就可以通过毛孔化作暗镜击出。化镜在暗镜的基础之上再进一步贯通全身，调理内脏，认清楚，掌握好身体的内外的每一个器官，再加以锻炼，这样最终使全身上下力达牙齿、舌头、指甲、毛发这四梢。暗镜遍布全身，到一语不能加，银虫不能落的境界，视为化境。练武的人到了这个境界，内脏干净整洁，全身筋骨强健，骨髓充盈
，只要保养得法，活过一百三四十岁并不成问题。第四境界，丹境。丹境是比化境更加高深的一层境界，需要内敛金丹，处处成圆。爆丹坐跨，使全身的精气神、血水将都浓缩一点，就如鸿蒙初开，演化出大千世界的那一个小点。这层功夫说的这么玄妙，其实也就是浓缩全身的尽头，都集中在丹田。如此一来，武者在怦然爆发的时候，脸的越近。爆发力越强，但爆丹成功，那么便可以达到以意念控制气血的境界，体能打破人体极限。刚劲，劲力高度集中，可以透体凌空外击，但是也只有一寸的距离，也就是俗称的刚气。力量之强，堪称举世罕见，随手击都有上万斤的距离。最后一层就是打破虚空，见神不坏。踏入这个境界，人便能够完美入微的掌控自己的身体，对自己的身体完全了若指掌。这年头，明镜高手很多。暗境的也不少，化境以上的就屈指可数了。有些艺人，在傅灵球的作用下，会进入到化境，甚至是丹境和刚境。第六个阶段，至今未有人能企及。或许古时的张三丰可以，但人都没了，也无处验证了。洛苏用的八极拳以近身短打为主，风格至实古朴，打法灵活而多变。他招式主要有八极拳和八极八法，分别模仿八个方位的力量和八种击击方法。他俩用的拳法都是内家拳。也都属于刚猛的拳法，但形意拳拳随心，讲究拳由心发，不太讲究招式，变化比八极拳更加灵活多变。所以秦龙对上洛苏，功夫上不会落下风，就看他俩谁的力气大，谁的速度快了。等洛苏摆好架势，秦龙就率先发动了攻击，他全力冲向了对面，以劈拳为先导，向洛苏的胸口猛击，试图以一招制胜。洛苏不慌不忙，他以八极拳的招式脱手将秦龙的劈拳化解，同时以搂手反击秦龙的脸部。秦龙连忙后退，避开了洛苏的攻击，但也暴露了自己的破绽。洛苏紧追不舍，他以八极拳的招式撞手向秦龙的肩膀撞去，试图打乱秦龙的平衡。秦龙感觉到洛苏的力量，他以形意拳的招式崩拳迎上洛苏的撞手，试图以力破力。两人的拳头相撞，发出一声闷响，两人都感觉到一阵麻木。秦龙心里松了口气，洛苏的速度和力量跟他不相上下，或许他能赢，最起码不会输得很难看。秦龙变招。以形意拳的招式炮拳向洛苏的腹部轰去，试图以重拳击溃洛苏的防守。洛苏见状，他以八极拳的招式魔手将秦龙的炮拳擦过，同时以解手攻击秦龙的手腕，试图制住秦龙的攻势。秦龙感觉到洛苏的灵巧，他以形意拳的招式钻拳向洛苏的咽喉钻去，试图以快打慢。洛苏反应迅速，他以八极拳的招式拦手将秦龙的钻拳拦住，同时以扣手扣住秦龙的手指，试图以巧胜拙。他们的手掌相扣。互相用力，试图摆脱对方的控制。他俩的身体靠得很近，都能感觉到对方的呼吸。两人的眼神交锋，都能看出对方眼神里的惊讶之色。秦龙没想到洛苏功夫这么深，想来是学了不少年了。洛苏也没想到秦龙实力这么强，把实力压制到和秦龙相当的水平，他竟然觉得自己可能会输。他俩的拳法都发挥到了极致，都没有给对方留下任何机会。战斗继续，两个人对拆了十几招，然后就分开了。两个人对视了十几秒，洛苏就突然一笑，然后整个人就放松了下来。不打了，再打下去，我肯定输给你。我要是提升实力和你打，赢了也不长脸。秦龙听到这两句话才明白，洛苏没用全力，他心中的疑惑也随之消失了。傅林妖不可能这么弱，你小子可以啊，乃学的这身功夫，你要是一人的话，肯定能到化境巅峰。你还会不会别的功夫？洛苏笑着走到了秦龙旁边，伸手搂住了秦龙的肩膀，他的态度发生了很明显的变化。秦龙的实力赢得了他的尊重，还会一些别的功夫，八极拳我也会，咏春、红拳、太极散手会的很多。吹牛波，你猜多大？有机会咱们再打。秦龙不是喜欢打架，而是刚才的一番打斗让他获益匪浅。虽然系统奖励的技能让他可以把那些鼓舞招数融会贯通，但是用的时候还是差点意思。刚才和洛苏打，让他对形意拳的理解更近了一步，运用方面也灵活了许多。行啊，杨玉不会功夫。和他打没意思。秦龙展露了一下实力，虽然没红红他们三个强，但也证明了他不是拖油瓶。他们三个对他的态度明显好多了。这三个家伙当天晚上住下了，第二天吃了早饭。秦龙叫了一辆网约车，跟着他们三个去了机场，赶去了苍山市。秦龙坐在飞机上，看了一眼窗外的云层，这才几天又回来了。瓦头村还真和我有缘，不知道任务能不能顺利完成。当天下午四点多，秦龙跟着红红他们三个从机场出来了。四个人上了一辆出租车，就直接去了苍山市的猎妖局。两个小时后，他们住进了苍山市猎妖局附近的酒店里，房费秦龙付的，开了两间挨着的套房。
，他和洛苏一间，红红和杨玉一间。进到房间，稍微一坐，红红和杨玉就过来了。青龙，我们先去猎妖局，晚饭不用你请了，我们会找他们要车辆和装备回来。明天早上我们去瓦头村。行，秦龙本来就没打算跟着他们去，他不想出现在苍山市猎妖局的视线里。猎妖总局撤销了对他的通缉，也默认了他的退出。他在参加猎妖局的行动不合规。你们晚上几点回来？应该很快。那洛苏，你要是回来的时候发现我没回来，就去前台要房卡。洛苏点了点头，行，你也别在外面待太晚。说完这句，他们三个就离开了。秦龙抽了根烟，然后从系统空间里取出来一些卤肉烧鸡卤猪蹄，他打开一袋就被消灭一个。霸王龙先吃，然后是小柯，最后是胡三。这三个家伙从昨天就开始抗议了，吵着闹着要吃的。老大，能不能多给我一个猪蹄？我没吃饱。胡三小心翼翼地问了一句。给你两个，谢谢老大。胡三最晚一个吃的，多给点也是应该的。喂完了这三个家伙，秦龙把包装袋收到了系统空间里，然后去洗了个澡，换了一身衣服。他还戴上了口罩和帽子，然后揣上房卡离开了房间。天还没黑透，秦龙在路边拦了一辆车，让司机拉着他去了附近的商场。到商场买了一些衣服、鞋子和帽子，然后他就找地方吃饭去了。吃过饭，他又找了一家正经的足疗店，做了个足疗，松了松骨。等他回酒店的时候。红红他们三个也正好开着车停到了酒店门前的车位上。秦龙，洛苏打开车门和秦龙打了个招呼：“你们这么快就回来了？”吃了饭，了解了一下任务情况，领了车子和装备就回来了。什么装备？明天给你说。咱们先回房间，有些事要和你说一下。秦龙点了点头。等红红和杨玉下车，四个人一起进了酒店。红红和杨玉先去了秦龙他们的房间，四个人坐到沙发上，杨玉就把手里的文件袋递给了秦龙：“看一下吧。”昨天他们又派人进去了，侦查到了一些情况。秦龙伸手接过去，打开文件袋，从里面拿出了十几张照片，还有一页 A4 纸。他先看了一下那张纸，从头仔仔细细的看到了尾。苍山市猎妖局派遣了 C 级行动组去瓦头村，两个六级木妖师带着四个六级艺人，还有十个五级艺人。他们到了瓦头村，十个五级艺人就陷入了幻境，被其他人给救了出去。那几个六级的木妖师和艺人把他们送出去后，就折返了回去。他们顺利的进入了瓦头村。并且发现了敌人的踪迹，在发现敌人后，他们果断的撤了出来。根据他们的描述，里面有一只七级妖，还有十几只三级妖。秦龙放下那张纸，拿着那些照片看了起来。这是那个村子，我在幻境中看到的就是这样的。这上面的黑色雾气是什么？妖，恶妖，他们杀过人。洛苏给秦龙解释了一下，秦龙点了点头，看向了下一张。这棵树冒着黑气，它也是妖，应该是妖的本体，不知道是多少级的。秦龙把照片看完，放到了茶几上。你们三个能行吗？红红，你是六级的，他们两个是五级的，对吧？这是之前张果告诉他的。红红摇了摇头，之前是，现在不是了。我七级，他俩也七级了。这么快？前天果儿姐和我说的。我们上次见果姐的时候还没升级，最近这段时间得到一些好东西，顺利突破了。秦龙悬着的心放了下来。三个七级负零幺，危险降低了不少。放心。我们三个即便是没升级，也能越级打怪。洛苏笑着拍了拍秦龙的肩膀，杨玉也一脸色的开了口：“我们三个是的三仙组合，你以为这个名字白给的呀？我们三个凑一起，战斗力会翻几十倍，再加上我们的本命技能配合，别说是六级的负零幺，九级的也不是我们的对手。”啪！杨玉脑袋上挨了一巴掌，红红冲他翻了翻白眼：“别吹牛逼，听你吹牛逼我头疼，还九级负零幺，你要打自己去。”我不跟你送死，杨玉尴尬的笑了笑。红红姐，这个时候别说这些丧气话。什么叫丧气话？我说的是事实。咱们三个加一起，勉强能对付八级妖。吹牛吹多了，你万一当真，以后碰到九级的，傻乎乎的冲上去送死啊！红红的话把秦龙逗乐了。杨玉这个家伙，或许真的瞎话说多了，自己就当真了。红红姐，我又不傻，你那个土豆脑子聪明不到哪里去。杨玉一脸无语的低下了头。红红转头看向了秦龙：“你明天跟我们过去，留在车上，我们进村做任务。等我们把任务做完了，你再进去。”红红姐，我要是跟着进去，你们三个也能保护好我吧？可以，但也可能有危险。你要三只三级妖，这个很简单，我们杀了把尸体给你带出来就行，不耽误你的事。能，抓活的吗？可以，但是得加钱。秦龙嘴角微微抽了两下。红红还有做加钱居士的潜力呢，加多少？你说。红红不想报价，说少了他觉得亏，说多了又怕秦龙生气，不跟他们合作了。
。秦龙也有这样的想法，说少了他们不带他玩，说多了他又要大出血，死的十万一只，活的十三万。秦龙试探的说了一个价，红红直接答应了，他能接受的最低限度是一千块。秦龙一下加了三万，他肯定痛快答应了。秦龙苦笑两声，给多了呀。红红怕他反悔，伸手把杨玉拽了起来。大家早点休息，明天早上八点出发。说完，他就拽着杨玉飞一般的离开了。等他俩走了，秦龙转头看向了那些照片。别看了，明天帮你挑三只好看的负灵妖。洛苏伸手把照片收了起来。那个，不用好看的，我要实力强的。实力强的可都长得不咋的，你实力强不也挺帅的？秦龙随口一句客气话，让洛苏激动了起来。卧槽，兄弟，你可以啊！慧眼识珠，我就知道会有人发现我的美。洛苏激动的想要给秦龙一个拥抱，被秦龙轻松躲了过去。我不喜欢被男人抱，我也不喜欢抱男人。秦龙，你要负灵妖到底有什么用？这也是我的秘密。行吧，我不问了，早点休息。洛苏把照片和那张纸塞进文件袋里，然后就拿着文件带进了房间。秦龙也回他房间睡觉去了。第二天上午七点，秦龙就起床了，洗漱了一下，穿好衣服，他就去把洛苏叫了起来。等洛苏洗漱穿戴好，红红就来敲门了。四个人一起下楼吃了早饭，然后就去退房了。开发票，帮我开发票。红红在秦龙旁边提醒着他。红红姐，我和他说了，那就行。等下去买点吃的喝的，到时候记得要小票。秦龙有些同情他们仨，七级负灵妖，日子过得紧巴巴的，买瓶水都要小票。退了房，秦龙把发票给了红红，这下回去又能多报销一些钱了。红红把发票叠起来，揣进了口袋里。杨玉开车。红红在副驾驶，秦龙和洛苏坐在后面。他们去超市买了一些东西，就直奔瓦头村去了。车子开出城，洛苏就从最后一排座椅上拿下来一个黑色的装备箱。他打开之后，从里面拿出了一些通讯设备，还有一个黑色的头盔。这个头盔给你，可以帮你抵御幻术。猎妖局有这种装备，为什么之前不给他们的行动组用？这种头盔只能抵御四级妖的攻击，他们带了也没多少用。秦龙翻了翻白眼，没用你给我，你又不进村。车子听到进村的山路口子那，那个地方距离瓦头村很远，波及不到那个地方。给你这个头盔是以防万一，要是那个妖的幻术变强了，影响的范围会变远。不过边缘区域影响不大，这个头盔还是能用上的。秦龙觉得他说的有道理，伸手把头盔接了过去。接着，洛苏又给了他一个通讯器，还有一把手指粗、十厘米长的黑色短棍。这是什么东西？驱妖棍。算了，这个不给你了。你体内没有附灵球的能力，没办法激活。洛苏把东西收了回去，秦龙很是无语。他体内有妖啊，妖力应该能驱动这玩意啊。现在还不是暴露妖宠的时候，一根棍子也没什么稀罕的。洛苏把箱子合上，放回了最后面那排座椅上。秦龙到了地方，你就看好车，等我们解决了里面的麻烦，你就开车过去接我们。这个恐怕不行，那条山路有几处不能通车，那你就往里开，开不过去就停下等我们。那行，秦龙点头答应了下来。下午四点多。他们赶到了那个路口，秦龙上次跟着朗文瑞来，就是把车停到这的。车子停稳，红红他们就下了车，从后座那些箱子里拿出来黑色的战衣穿上，然后叮嘱了秦龙几句，就直接触发了。秦龙等看不到他们的背影了，就打开车门上了车。这荒山野岭的，在车里感觉更安全一些。秦龙坐到了驾驶位上，把车门都锁上，然后安保座椅往后放了一些。等待是最消磨耐心的，半小时不到，他就憋不住了，他用通讯器呼叫了一下洛苏。洛苏，洛苏，收到，请回答。什么事？你们到了吗？已经到村外了。没事，别使用通讯器。好的，你们忙。秦龙有点意外，半小时他们就到了，速度还真不是一般的快。要换座，他估计要走两三个小时了。松开了通讯器上的呼叫按钮，秦龙把座椅又往后放了放，躺上去闭上了眼。他们应该很快就能搞定。运气好的话，今晚上就能回去，任务也能完成了。十多只三级妖，要是都能给我。我的属性应该能增加一大截。卧槽，忘了和他们说了，那两只六级妖师也能卖给我啊！六级妖属性点能增加不老少呢。秦龙想要呼叫洛苏，可手刚抬起来就放下了。算了，他们可能已经跟那些妖娇上手了，这时候就别打扰他们了。他们把妖解决了，尸体肯定是要带出来的。等他们出来，再谈也不晚。躺了一会，秦龙就迷迷糊糊的睡了过去。他也不知道睡了多久，耳朵上的通讯器突然就传出了洛苏的声音。秦龙，秦龙，秦龙嗖的一下坐了起来，伸手按住了通讯器。收到，请讲。有五只三级妖冲着你那边跑过去了，你快点跑！我们现在被缠住了，你先跑。好。
，秦龙都顾不上调整座椅了，伸手就拧车钥匙，把车子发动了起来。不过，等他打算放下手刹的时候，手就突然停住了。跑什么啊？三级腰又不是四级的，他可以吞噬掉对方啊！只要他们和秦龙身体接触，秦龙就能瞬间吞噬掉对方。秦龙立马把车灯打成了远光，然后把车上的音响打开，播放起了劲爆的音乐。接着，他打开车门，下了车，爬到了车顶上。那五只腰只要不是瞎了龙了。就知道该往哪里跑了吧？这要是还找不到我，那他们就别作妖了，买块豆腐撞死吧！秦龙满心期盼的站在车顶，左顾右盼的等了二十多分钟，依旧是没看到那些负灵妖的踪影。洛苏是不是搞错了？还是那些家伙往我这边跑了一段距离，就改变方向了？又或者他们被洛苏他们给追上杀了？不会这么弱吧？要不我沿着那条路往里跑一段，赢赢他们？秦龙正犹豫呢，那条小路的方向传来了一阵让人毛骨悚然的笑声。他眼睛一瞪，肉包子上门了。那阴森的笑声越来越近了，秦龙的整颗心都提到了嗓子眼。小伙子，一个人啊！一个苍老的声音在他身后响了起来。秦龙急忙转身，没人，我在这呢。你往下看。秦龙低下了头，然后就看到了一只黄鼠狼。那只黄鼠狼直立着身子，有三十多厘米高，看着肥嘟嘟的。他那两只前爪掐着腰，抬着头，一双小眼睛和秦龙的眼睛对上了。小伙子，你看我像人吗？秦龙嘴角抽了抽，这还是个黄鼠狼妖，不是五只吗？还有四只呢。他抬头朝着周围看了看，鬼影子都没看到一个。问你呢，你看我像人不？我近视，我凑近看看。秦龙说着就弯下了腰，看仔细点，我像不像人？嗯，你还别说，你还真别说。黄鼠狼眼里全都是期待的眼神。秦龙只要说他像人，他立马就幻化出人形，把他给吃了。你还真不像人，秦龙嗓门大了几分，然后手伸了出去，一把抓住了那只黄鼠狼，系统吞噬。他手里那只黄鼠狼都没反应过来，直接化成了一股黑烟，钻进了他的身体里。叮，吞噬一只三级妖，奖励系统经验三点，各项属性三十点。秦龙心满意足的笑了，三十点属性到手，任务完成了三分之一，跟我玩这套。秦龙的话没说完，就听到周围传来了几声怒吼：“王八蛋，你把我男人给吃了！”干死他，给二哥报仇！嫂子，我杀了他，以后你就拿我当我大哥使唤。嫂子，你别过去，让我们来。秦龙微微一愣，然后就笑出了声。五只妖，另外四只也出现了。看来不用等红红他们抓妖过来了，他自己就能把任务给完成了。四道人影出现，从四个方向朝着车子冲了过来。东面那个是女的，其他三个方向都是男的。他们个子都不高，一米六左右，身材略微有点胖，穿着一身黄色的粗布衣服。款式有点像古装剧里的农夫。So， 西面那个男人率先跳上了车顶，双手朝着秦龙的脖子挥了过去。他那双手就像是被油炸过似的，干干巴巴的，麻麻赖赖的，上面还有四五厘米长的黑色指甲。秦龙上半身向后一仰，右腿就伸了出去。那家伙反应也不慢，身子一转，伸手抓住了秦龙的脚腕子。只是不等他发力，他就化成了一团黑色雾气，钻进了秦龙的身体里。此时，南北两边的人也跳了起来。朝着车顶的秦龙扑了过去，他俩看到这一幕，心里咯噔一下，但他们已经到了空中，没地方借力了。秦龙双臂张开，朝着他俩抓了过去。那两家伙被秦龙抓了个正着，也跟着化成了黑色雾气。叮，吞噬三只三级妖，奖励九点系统任务，各项属性加九零点。叮，任务完成，奖励系统经验二十点，各项属性二十点。叮，触发特殊奖励，特殊奖励抽取中。叮。特殊奖励抽取完成，奖励特殊技能闪现，闪现随机传送至周围一公里内的任何地方，每天可用十次，技能可升级。系统一连串的提示音响起，秦龙脸笑成了一朵花。不过他也没站那傻笑，解决了那三个家伙之后，他就急忙转了身。那个女人的爪子已经到了他脸上，这时候已经没时间让他做什么动作了。要想不破相的话，他只能使用系统奖励的技能，闪现。秦龙的身影消失了。那个女人的爪子挥空了，人呢？女人惊恐的转身看了一圈，出来！你给我出来！我四个男人都被你杀了，别做缩头乌龟！我黄美凤发誓，今生今世和你不死不休！给我出来！女人疯了似的喊了半天，见没人理她，她就从车上跳下来，钻进了车里。车里也没有，她去哪了？王八蛋，老娘和你没完！王美凤气呼呼地下了车，你找我呀？秦龙的声音响了起来。王美凤立马就朝着声音传来的方向扑了过去，秦龙使用闪现也没传送出去多远，
，要不然他也不可能这么快就回来。这次秦龙有了准备，往美凤扑上去，自然讨不到好处。秦龙侧身躲过他的攻击，伸手抓住了他的胳膊。叮，吞噬一只三级妖，奖励三点系统经验，各项属性加三十点。秦龙笑着拍了拍手，打完收工，他回到车上看了一下属性面板，木妖师，秦龙，力量一千六百七十，速度一千六百七十。体力 1,670 身体强度 1,670 反应速度 1,670 吞噬等级三级，掌握技能，间歇性岩髓法型，野外生存大师，终极鼓舞精通，闪现，系统经验870点，还行，希望这次属性上限能高一些。碰到五只傻缺黄鼠狼，明明是妖，非要和我动拳脚，要是他们用妖术，我就不可能这么轻松。就吞噬掉他们了。胡三黄鼠狼的妖术应该也是幻术吧？下一秒，胡三的声音在他脑袋里响了起来：“老大，黄鼠狼的妖术大多是幻术，但也有不会使用幻术的。我碰上的这五只就是不会用幻术的。他们会使用幻术，不过因为他们实力不够，幻术未能对你生效，对我没用。”秦龙觉得应该是这么回事。系统等级三级了，那三级妖的妖术自然就伤不到他了。怪不得他们五个要贴身肉搏了。或许瓦头村里六级妖。也是黄鼠狼秦龙正分析着呢，通讯器里就传出了洛苏的声音：“秦龙，你那边什么情况？没情况，我没看到你说的那五只妖。”秦龙不会和他们提吞噬的事情，要不然解释起来太麻烦，索性就当没碰到。没看到，他们难道提前看到你就绕过去了？应该是这样，他们被你们打怕了，可能觉得我也很厉害，就直接绕路了。秦龙拍了一下洛苏的马屁，这让洛苏很是高兴。没遇到就行，我们这边搞定了，你准备好转钱吧？钱准备好了。等你们出来，开车来接一下。妖太多了，还活捉了三个，没问题。我开车进小路。秦龙松开了通讯器，然后发动了汽车，开进了通往瓦头村的那条小路。开了七八公里，秦龙就不得不停车了。前面的路实在是开不过去了。车子停下，但没有熄火，他也没有下车。外面黑漆漆的，还起风了，树叶被吹得哗哗响。秦龙坐在驾驶位上，紧了紧衣服，又把系统空间里的那把唐刀拿了出来，刀在手。心里就踏实了一些。他在车上等了两个多小时，才看到红红他们三个。洛苏和杨玉手里提着四只黄鼠狼，红红则是拉着一根绳子，拖着十几只黄鼠狼。最前面两只个头跟小牛犊一样。秦龙看到他们，就把刀收起来，打开车门下了车。你们没受伤吧？秦龙一开口，杨玉就翻起了白眼，洛苏则是笑了起来。哈哈，我赢了。洛苏，你赢什么了？秦龙有点懵，这家伙有点不正常。现在看到的不会是幻象吧？我俩打赌，说碰到你之后，你第一句话会说什么？杨宇说你会上来就要负灵妖，我说你会关心我们。秦龙有些无语，这有什么好打赌的？你们赌注是什么？一吨化肥。秦龙嘴角抽了抽，不愧是土豆和茄子，用化肥当赌注。洛苏把手里的两只黄鼠狼递给了秦龙，这俩还没死，被我打成了重伤。杨宇手里那俩也没死，你要不要多买两只？这次抓的有点多。秦龙没有去接，而是朝着后面的红红走了过去。红姐，这俩大的能卖给我吗？秦龙知道那俩大的是六级妖，吞噬了他俩，属性和经验给的都不会少，而且他们杀了不少人，经验会更多一些。红红摇了摇头，不行，这俩妖要带回去交差。两只四十万，秦龙直接开了价。红红眉毛微微一挑，他心动了。红姐，给他呗，有钱难道不赚啊？多给十万，就卖给你。洛苏和杨玉凑了过来，行，我多给十万，红姐，五十万可以了。秦龙没有小气，他怕自己一犹豫就彻底没机会了。六十万，红红说出这个数后，洛苏和杨玉看他的眼神就变了。大姐就是大姐，做地起价的活还是这么数量，我给。秦龙想到系统空间里的那根神州餐和那一株还魂草，这两样东西回到圣经找人卖掉，最起码能有两三个亿。要是找到急需的人。价格可能更高，有了钱，红红他们三个就能继续给他打工了。红姐，钱我给你们，但你们要帮我。杀了他俩，那两只妖是六级的，秦龙没办法吞噬。他们要是死了，那就没有限制了。而且他们刚死就吞噬，得到的经验和属性也不会减少多少。红红点了点头，给杨玉和洛苏使了个眼色。他俩把手里的黄鼠狼一丢，就朝着那俩大家伙扑了上去。那俩家伙前爪被绳子拴着，根本就躲闪不开。咔嚓！两个大黄鼠狼的脖子被扭断了。秦龙急忙过去解开了绳子，把。
把他俩收进了系统空间里。红红他们交流了一下眼神，也没有问什么。三位，我希望你们能为我保密，我们什么都没看到。秦龙笑了笑，从口袋里掏出了手机。我转给谁？红红掏出了他的手机，点开了收款码，递了过去。三只三级腰，三十万，外加六十万，一共九十万，凑个整一百万。秦龙翻了翻白眼，红姐。哪有这么凑整的？杨玉把地上四只黄鼠狼踢到了秦龙脚下，多给你一只，这样总行了吧？秦龙点点头，把钱给红红赚了过去。这笔钱一花，秦龙突然感觉压力变大了，积蓄少了一大半，回去要抓紧把药材卖了。可找谁卖？他在圣经认识的人不多，除了张果，就是这三个家伙了。红姐，我们把剩下的也卖给他吧，留下两只回去交差。杨玉贪婪地看向了那些被拴在绳子上的黄鼠狼。红红摇了摇头，你以为别人都是傻子？这些必须带回去。不过，死的才行。红红和秦龙做交易的事情，他们都看到了，而且他们也清楚红红他们三个抓了他们多少同伴。要是让他们活着回去，啥秘密都没有了。杨玉和洛苏点了点头，黑着脸去解决那些黄鼠狼了。秦龙把地上那四只捡起了，躲到车后面去了。有车子遮挡红红他们的视线，秦龙把那四只黄鼠狼给吞了。叮。吞噬四只三级黄鼠狼，奖励十二点系统经验，各项属性一百二十点。接着，秦龙又把系统空间那两只六级黄鼠狼妖给吞了。叮，吞噬两只六级黄鼠狼妖，奖励一千二百点系统经验，各项属性八百点。叮，完成瓦头村事件任务，奖励系统经验十点。完成进阶任务，找到瓦头村凶手，奖励一百点系统经验。完成进阶任务，吞噬瓦头村真凶，奖励一千点系统经验，各项属性加一千点。特殊奖励抽取中，秦龙有点猛，吞噬了两只六级黄鼠狼妖，奖励这么多东西。这个任务，他突然想起来了，之前系统确实给了三个任务，但他上次来瓦头村差点死在这，任务自然没有完成。再后来系统给了个别的任务，他就把这茬给忘了。幸好把那两只六级妖买下来吞噬了，要不然就错过这些奖励了。还有个特殊奖励，这次不知道要给什么。秦龙在心里嘀咕了两句，系统的提示音就再次响了起来，叮。特殊奖励抽取完成，恭喜宿主获得十倍增幅一次。秦龙眼睛瞪了起来，十倍增幅，是把物品变大十倍吗？变什么？把兄弟加强一下？不行，那么大去干大树吗？人肉啄木鸟，把属性增幅十倍，这个还靠谱一些。十倍增幅，宿主选择系统空间内的物品进行增幅，选中的物品体积会增加十倍。限时一分钟，请宿主尽快做出选择。系统的提示音一结束。秦龙就开始骂娘了，一分钟还仅限系统空间内的物品。早知道他去买一大块金砖放进去了，现在让他选，他选什么？秦龙用神识查看起了系统空间里的物品